这是一个人人崇拜魔法的世界，可你却对此不屑一顾。最强魔法师在你眼里也不过是蝼蚁罢了，只因你本是仙界第一战神，在仙魔最终决战中，以一己之力斩杀十大魔神，最终油尽灯枯陨落而亡。然而，当你再次睁眼时，你惊讶的发现自己穿越了，来到了一个名为蓝星的星球。这个星球没有修仙者，却有一种名为法师的特殊存在。晃晃脑袋，整理了一下思路，咔。一瓶可乐被你打开，看着动漫，喝着汽水，这样的悠闲生活才是你想要的。然而就在这个时候，卧室却被人一脚踹开，随之而来的就是一阵愤怒的骂声：“老哥，你能不能别窝在家里了呀？出门活动活动不行吗？”你扭头看了看自己的表妹叶雪，没有丝毫犹豫，直接竖起一个中指道：“小丫头，你管我干什么？宅男的快乐你不懂，老哥。”还有一个月就开学了，你难道不想在魔法高中取得好成绩，考个好大学，走上人生巅峰吗？不，我不想。人生不摆烂，就如同可乐没有气泡一样，居然有人想让他去奋斗，奋斗个锤子啊！上一世征战几千年，现在好不容易能享受生活了，为什么要去奋斗？叶雪莹听见这话更来气了，冲上前关掉电视，一脚给你踹出家门，并放眼晚上六点前不许回来。你无奈耸耸肩，向网吧走去。谁规定只能在家里当宅男了？老板，开机！你身份证一拍，显示余额零。老板说道，充多少？现在充一百送五十，你闻言摸摸裤兜，浑身上下竟然掏不出一个钢镚。随后笑嘻嘻看向网吧老板：“小姐姐，你知道这个社会神妖路子容易挣钱吗？挣钱当然是去当猎人了。”网管小姐姐满脸向往和崇拜：“猎人。”你闻言一愣，这个职业你知道？说白了就是赏金猎人，猎杀妖物拿取佣金。以你的实力，轻轻松松干几单应该就不愁网费了。等网关小姐姐从幻想回过神的时间，你人已经没了。彭城是一个二线城市，这里自然也有猎妖协会。然而想要成为猎人，就必须加入一个猎人队伍，完成一次任务才能成为正式的猎人。你挤在人群当中，随便找了一个队伍，人家问都没问，直接不要。为什么呀，小弟弟？猎妖协会小孩子可不能来哦。啪！听到对面女人这话，你才反应过来，自己怕不是个脑残。你现在才十六岁，能当个毛的猎人啊？不过问题不大，你来到厕所，体内灵气运转，很快捏造出一个面具戴在脸上，环顾四周，很快找到一个新目标。这是个没人问津的猎人队伍，一个长相英气的女人坐在招聘席位上玩着手机，在她面前的牌子上赫然写着“招聘队友，只要雷系法师”。雷系是所有属性里面威力最强的属性，不过强大的同时也代表稀少，而你自然不是雷系法师。但是谁规定只有法师能控制雷电了？你走到女人面前，压着嗓子问道：“你们要雷系法师？难道你是？”女人略感诧异的抬头，而你则是点了点头。随后就看见你猛然握紧手掌，瞬间耀眼的雷光就出现在手心，滋滋电流声不绝于耳，周围瞬间哗然一片。不是吧？真有雷系法师来当猎人？雷系法师这种稀有存在，不都是个大家族的宝贝吗？难道是传说中的野生雷法？周围群众全部诧异的看向你，而那个英气女人也面露诧异。没想到他们真瞎猫碰上死耗子，遇见了一位想当猎人的雷系法师。不出意外，你成功加入了猎人队。至于你的名字，叫我枫叶就行。我是天鹰猎妖队的副队徐亚，欢迎你加入天鹰猎妖队。你跟着徐亚来到他们在猎妖协会的休息室。天鹰猎妖队算上你总共有十人。大家听说有雷系法师入队以后，都非常的高兴和兴奋。您好，我叫陈振东，是天鹰猎妖队队长。这是一个健壮且高大的中年男人，脸上和胳膊的伤疤叙述着他这些年的辉煌战绩。你跟众人交谈一番也算是熟悉了。当你得知需要去荒原击杀中阶妖兽时，你不禁摇了摇头。这种事情你怎么可能会去呢？麻烦死人了，算了。我很弱的，有什么小事再叫我吧。你摆手拒绝，其他人瞬间明白，看样子这个枫叶应该只是初阶法师。哈,哈哈哈！既然如此，那就只能等下次合作。陈振东笑着打圆场，他实在不舍得放走这个潜力强大的脖子。那个队长，我入伍有没有入伍费啊？没钱去上网了。闻言，众人一脸懵逼的看着你，你一个稀有且潜力无限的雷系法师，竟然会痴迷于电脑。陈振东眼睛一凝，瞬间就醒悟，眼前这个雷系法师应该是个自甘堕落之辈，如此天赋怎么可以浪费？不行，这次任务必须带上他。通过战斗，让他意识到实力究竟有多么重要。想到这，陈振东便咳嗽一声说：“这样吧，枫叶，我们这次任务也没几个小时，你就跟着我们打杂，我们会保护你。结束后给你三万入伍费，你看怎么样？有钱早说呀，别说三万了，三千我都去啊！你这话给众人又弄得一懵。好家伙，这位就是个奇葩呀！”天鹰猎妖队接取的任务是猎杀中阶魔蛇。魔蛇位于彭城十里外的一个荒区。此时，两辆面包车停在荒区公路上。陈振东和徐亚带头下车，其他人也陆续跟上，深入前方树林。你打着哈欠，一副毫不在意的模样，跟在队伍后面。陈振东看到你懒洋洋的模样，心中不由得又对你看扁了一番。这样的苗子怎么能如此没上进心？自己必须得好好练练他。陈振东下定决心，走的步伐不由得加快了几分。前方树林消失。众人来到一个被废弃的空旷工地，别走了，我们找的魔蛇就在里面伺机而动，我们进去肯定会被偷袭的。你突然开口，止住众人的脚步。陈振东闻言，则是眉头一皱，有些狐疑的看了你一眼。自己中阶实心的法师都没有发现魔蛇的踪迹，他一个初阶法师怎么发现的？不过这句话倒是道是了他。最后这段路实
，一双妖眸紧紧盯着眼前众人。四，巨蟒张嘴，毒液从蛇牙喷射而出，快闪开！陈振东一声大喝，众人急忙躲闪，毒液落在地面，发出一阵滋滋声。咕咚，众人都有些害怕的吞咽了一下口水。畜生，你的对手是我！陈振东一声怒喝，双手挥动大量火焰，化作两条火蛇席卷向前方。魔蛇，然而魔蛇却毫不在意，身子一甩，火焰当场熄灭。黑色蟒身如同鞭子，陈振东跳到空中，然后又重重落下，一双铁手死死抓住魔蛇的身体。火系和体系，这个搭配弥补了法师近战的不足，和体式远程消耗的弱点。不错，你心中点头，你还是第一次亲眼看见法师作战，心中难免有些好奇。战斗彻底打响，所有人都开始使用各种魔法攻击。这个时候你才发现，原来这里所有人都是中阶魔法师，拥有两种属性。看样子自己进入了一个顶尖猎妖队啊！不过如果他们只有这点实力，恐怕还不够啊！畜生去死吧！陈振东跳到半空，铁拳轰然落下，打在魔蛇的脑袋上，轰隆一声巨响在废弃工地响起，打中了，太好了！队伍里已经开始有人欢呼，但是这欢呼声却孑然而止。四。魔蛇身上突然爆发了恐怖的气势，尾巴一卷缠住了头顶的陈振东，速度之快超乎众人的想象。徐亚化作一道金色光芒，想通过自己光系魔法救下队长，结果却被魔蛇用蛇尾抽中。魔蛇的速度竟然比他还要快，徐亚不敢置信，这真的是一只中阶魔蛇吗？轰隆一声，徐亚和陈振东同时被打飞落地，想要起身。却根本没有力气。嘶！魔蛇发出一声嘶鸣，蛇身侧面突然开始分离，在众人诧异的眼神中，竟然长出了第二颗蛇头。他竟然突破了，成为了高阶妖兽——双头魔蛇。双头魔蛇为什么会是双头魔蛇？快跑！高阶魔兽根本不是我们可以对抗的。队伍瞬间就陷入到了恐慌。陈振东和徐亚也在内心不断吐槽：为什么会是双头魔蛇呀？这对他们来说就是降维打击啊！不要管我，你们快走！陈振东勉强站起身子。现在是他身为队长履行职责的时候。徐亚这个时候也站起了身子。面对实力足以碾压他们的双头魔蛇，他也没有退的打算。能在战斗当中死去是他的荣誉。其他七名队员，是你看看我。我看看你，虽然眼神中充满了惧怕，但是却并没有一个人离开。你们还愣着干什么？快走啊！陈振东话音刚落，双头魔蛇就猛然张嘴吐出一条火线。见此情况，陈振东和徐亚急忙做出防御姿态。他们不能退，要是退了，身后的队友就有危险了。毕竟他们可都只有中阶两三星，他们可是八星和九星，真是麻烦。一个略感无奈和懒散的声音响起，一个身影不知什么时间突然出现在他们眼前，正是叶枫。二人大惊失色，他一个出阶过来干什么？面对高阶妖火，他不就是在找死吗？然而，令他们更为震惊的事情发生了。只见叶枫手伸出，原本的熊熊烈火骤然消失。随后，就见他两根手指并拢一点，轰隆一声巨响，一道紫色闪电从天而降。嘶，刚才还耀武扬威的双头魔蛇，瞬间就被闪电笼罩，发出惨叫。所有人都猛了，打完收工。叶枫拍了拍手，一副风轻云淡的模样。现在天鹰猎妖队的人又怎么可能会不明白？这哪是什么新人菜鸟啊，根本就是大佬在扮猪吃老虎。十分钟后，众人休整好，陈振东扔给你一张卡片。队长，这是什么东西？魔法卡你都不知道？陈振东猛了，一个高阶法师竟然不知道魔法卡，开玩笑吧？你摇了摇头，你还真就不知道。徐亚这时候走过来解释道：“魔法卡是一种特殊装置，可以将死亡妖兽的能量吸收。有了这张卡片，你就可以使用魔蛇的本命妖法。”闻言，你恍然大悟，原来还有这个东西。你将手中魔法卡扔给陈振东队长。这东西对我用处不大。你们经常和妖兽作战，你们更需要这种卡片。如果可以的话，我想要几张空白的魔法卡。陈振东闻言倒也不含糊，收下魔法卡后就给了你一打空白魔法卡，随后将双头魔蛇尸体处理完准备离开。但是你却没有上车，枫叶你不走吗？徐亚有些疑惑的问道，而你却摆了摆手，并没有说话。走吧。枫叶肯定还有事情要处理，我们在这里不太合适。陈振东看出了事情不太对，说了一句后便带头离开。他不傻，彭城周围怎么可能会出现高阶魔兽？很明显，这东西有人故意放在这里的。而在众人走后不久，你便抬头看向不远处树林阴影，道：“出来吧，我不喜欢和躲在暗处的人说话。你的感知力竟然连我都能发现。彭城什么时候出了你这样的法师？”一个黑袍人从黑影中浮现而出，在蓝星有一股势力和妖为伍，他们通过秘法让自己获得强大的力量，但也成为了半人半妖的怪物。而这种人被统称为妖人，也是这个世界最被唾弃的存在。不过你或许很强，但是我比你更强。黑袍男人说完，一股魔法波动涌现而出，看了看黑袍男人，又看了看已经有些暗淡的天色。你双手结印，不跟你闲扯了，我该去看我的二次元老婆了。一道天雷骤然落下，黑袍男人直接化为灰烬。两个小时后，又有两个黑袍人来到这个地方。他们脸上写满了震惊之色，他们不理解他们的同伴，身为高阶法师，竟然被悄无声息的抹杀了。大半个月后，星辰网吧门口，一个少年被一个少女抓住脚拖拽出了网吧。臭老哥，跟我回家，明天就要开学了。不，我不，我要打游戏，我要看动漫，我不要上学啊！这大半个月，你成为了网吧大神，把网吧都当成家了。而叶雪莹也是最近才找到你的。这个臭老哥大半个月没回家，他都担心的快要崩溃了。前几次过来劝他回家不回，可以，但是今天不行，明天就
，起起起，我这就起。在叶雪莹的胁迫之下，你被迫起床上学。今天是魔法高中开学的日子，在分班测试上，你以出街一星的超常发挥，被学校分到了四班。虽然四班数字靠前，但因为数字寓意并不是很好，所以理所应当就是差班。和你不同的是，表妹叶雪莹因出街六星的实力，喜提尖子一般。开学第一课，你被安排在了后排靠窗位置。后排靠窗，王的故乡，这么宝贵的位置，你要是不睡觉，都对不起这个位置。就在你睡觉的时候，四班班主任也开始了长篇大论。我是你们的班主任，我叫孙兰雪。是一名中阶兵系法师，身穿教师制服的孙兰雪，显得是性感且女人味十足，让班级里大部分情窦初开的男生很是心动。当然。这里面肯定没有你，因为你这时在睡觉。别说看班任了，听都不听啊！下课铃声响起，你伸了个懒腰，本打算趴一会，谁知道身前少年却扭头看着你，笑着说：“哥们，一起上厕所不？上厕所，带我一个。”少年同桌同样扭头。就这样，你认识了新朋友，同样也是一辈子的好朋友。李慕白，万天乐，大课间，操场上，叶枫，你看见那个美女没有？李慕白指着不远处一个少女问道。这少女不仅身材高挑，长得也绝对是清纯可人，妥妥的初恋脸啊！看见了，然后呢？那是我女神聂心怡，我初中就暗恋她了，只是可惜啊，哥们不配，人家是尖子班学生，而哥们……李慕白抬头看天，万天乐忍不住吐槽，所以说你是舔狗喽。三人在操场聊天，却丝毫没注意到有人正在看着他们。雪莹，你在看什么？聂心怡也发现了好友在盯着一群少年看，有些诧异的问道：“她记得自己这个闺蜜，可是对男人都拒而远之的呀。”“没什么，没什么，我们快回班级吧，外面有点冷了。”叶雪莹有些恍惚的拉着聂心怡回了班级。看着叶雪莹这副心不在焉的表情，聂心怡突然有了一个大胆的想法：难道说自己这个闺蜜有喜欢的人了？而且就在刚才的三个少年当中，放学以后的你并没有回家，而是前往了和天鹰猎妖队约好的地方。没错。他们又来任务了。经过一条小巷的时候，你手指上的储物戒微微颤抖，原本的衣服消失，取而代之的则是黑色休闲装。面具也在这个时候重新出现在脸上。和天鹰猎妖队会合以后，你发现所有人表情都极为沉重。枫叶这次麻烦你实在是不好意思。彭城附近山脉的苍狼妖群突然集体出动，将彭城包围。所有猎妖队都必须前往过去猎杀。陈振东知道这个高阶大佬是一个讨厌麻烦的人。你闻言轻轻点头，并没有多说什么。此时的猎妖协会人满为患，彭城所有猎妖队都被聚集在一起，分配作战方针。有军队在。守城，苍狼妖群想要攻进来是不可能的。但是困兽之斗一旦拖久了，不仅容易物资匮乏，还会造成居民人心惶惶。所有当务之急就是出城剿灭苍狼妖群。为了彭城，为了人族，猎妖协会会长将手放在心脏上面，大声喊道：“所有猎人同一时间有模学样，开始宣泄自己的一腔热血。”人群当中的你有些懵逼，虽然感觉有些尴尬，但依然还是学了起来。所有猎妖队全部出动。夜晚的彭城外，战斗已经打响两个小时。天鹰猎妖队负责的是外围区域，大部分都是低阶苍狼妖，偶尔有几只中阶妖狼突围而出，也全都被他们逐一斩杀。所有人在和妖狼打斗的时候，都时不时看向一个方向，因为他们都明白，决定这场战斗胜负的并不是他们，而是和苍狼妖王殊死搏斗的高阶法师。彭城五名高阶法师全部出动，可是打了两个小时，却依然没有分出胜负。哦苍狼妖王发出一声狼嚎，足足三米高的庞大身躯上布满了白色妖纹，十几刀锋刃同时呼啸而出，五名高阶法师拼命阻挡，其中就包括猎妖协会会长。田葵，田葵擦了一下嘴角的鲜血，高大威猛的身躯虽然有些狼狈，但是雄风一载，手掌一挥，无数刀刃凭空出现，发出一阵又一阵的破空声，向着苍狼妖王呼啸而去。不仅如此，在刀刃出现的同时，苍狼妖王脚下地面塌陷，并且还长出无数藤蔓将他死死缠绕。田葵身为高阶法师，总共有三种属性：金、土。木，另外几人也不断使用自己的魔法对苍狼妖王发起进攻。然而，无论他们怎么努力去攻击，这苍狼妖王非但没有受伤，反而一对妖魔当中露出了不屑和嗜杀。哦，狼啸震天动地，苍狼妖王骤然挣脱束缚，随即化作五道身影，是苍狼妖王的本命妖法之一——分身。这些分身每一个都有妖狼本体一半的实力，原本敌寡人多的形式，骤然转变成了势均力敌。不对。应该说是碾压，直到这个时候，他们才发现眼前这只妖王竟然是一只正儿八经的高阶满星存在。如果不是因为血脉限制，以后成为超阶存在都不是不可能。可现在最大的问题是，五人当中最强的田葵法师等级也才高阶六星啊，这怎么打？暗处，两个黑袍人看着这一幕，忍不住发出了一阵阵阴笑。没错，就这样，让这些人感觉到绝望。等苍狼妖王将这五人杀了以后，咱们直接破了这彭城。多亏了组织派人引走了彭城的那位军区强者，要不然我们的计划还真不好成功啊！一男一女两个黑袍人相视一笑，同时露出一副属于胜利者的笑容。你们在说什么笑话？让我听听。乐呵一下，一个沙哑的声音骤然从二人身后响起。黑袍两人大惊，扭头却看见一个黑色面具男人，不知道什么时候站在了他们身后。他们两个反应不慢，冰火两道魔法打出，然而却被你伸出手指轻轻一弹，呼，咔嚓，火焰灭。冰锥碎，看样子你们就是幕后黑手了，害得我不能准时放学回家打游戏。你知道这对我来说是多大的损失吗
，你手一挥，两道锋刃呼啸而出，地上便多了两颗头颅。你手一抓，他们身上的物品就全到了你手上。看着钱包里面的几千块钱，你面具吓得脸都笑抽了。有钱了，哥们有钱了！将钱包收起，又看了一眼两人的魔法卡包，有不少魔法卡，不错，拿回去收藏起来。没错。现在的你有了新的爱好，那就是收集魔法卡。看着不远处的苍狼妖王，自己的第一张高阶实心魔法卡，这不就来了吗？轰！田葵身躯重重倒在地上，面对苍狼妖王，本体的他已经落败，而其他四人同样也没好到什么地方。看着越来越近的苍狼妖王，他还是头一次感觉死亡离他是这么近。不行，我还不能倒下。田葵努力直起身子，他明白。一旦自己倒下，那么身后的万家灯火将无人再守护。就在田葵准备殊死一搏时，一个黑影却突然出现在他面前。你单手握拳，对着扑来的苍狼妖王一声怒喝，一拳打得连你妈都不认识。轰！堂堂高阶实心的狼王，在这一击之下，生机瞬间溃散，浑身骨骼碎裂。无论什么防御手段，在绝对的力量面前都是空谈。空白魔法卡浮现在手，苍狼妖王的能量团被吸收，随即你便闪身走人，全程都没有超过十秒，以至于所有人都没有反应过来。刚才出现的是个人吧？彭城什么时候有这样的大佬了？能一拳打死狼王，肯定是超阶无疑啊！战斗就在这样稀里糊涂当中结束。你回到家时已经晚上十二点了，开门后悄悄摸摸打算回屋，谁知道却看见正满面怒容在客厅等着他的表妹叶雪莹。老哥，这么晚才回来，一定是出去努力修炼魔法，而不是去网吧了，对不对？叶雪莹逐渐逼近，你冷汗都被吓出来了。我说我没去网吧，你信吗？我信你个鬼！叶雪莹那叫一个怒啊，对着你就是一顿拳打脚踢。他也是恨铁不成钢，老哥天赋明明比自己好，怎么就一点没有上进心？他感觉自己就是个为儿子操碎心的老妈子。新的一天，新的开始。你坐在班级后排靠窗的位置，感觉很是舒坦。然而平静的班级却被孙兰雪打破。今天班里来的一位新同学韩毅，大家鼓掌欢呼。一个身材健硕、长得凶悍的黝黑少年站在讲台上面，再加上嘴角还有一道刀疤，别说是在学校，放在社会上也是大哥级别的人物啊！大家好。我叫韩毅，未来三年还请多多指教。韩毅说完，露出一个自认为和善的笑容，然后全班同学都感觉到了心肌梗塞。这位一笑，就好像在说：“最近小心点，说不定哪天你就被我杀了。”而韩毅也被老师分配在你旁边，二人成为了同桌。刚开始你对韩毅有些偏见，毕竟长相摆在这里，但是很快。你就发现这哥们好像是个好人，只是长得像混混而已。一节自习课下来，你又多了一个好朋友。自此，校园 F 四组建成功。二个月的时间很快就到了，期中考试如约而至。考核内容为两个人一组和另外一组两人进行对战，而负责他们这课的老师正是他们的班人孙兰雪。同桌和同桌之间为一组，规则我之前已经和你们说了，还希望你们可以牢记。你和韩毅是同桌，二人自然成了一组，而李慕白也就是和万天乐一组。班级四十二人。总共21组，第一次切磋，孙兰雪就安排一组和12组进行对战。一组是班级最优秀的两个学生，实力已经是初阶六星，木系苏新雅，风系邱启周，而12组毋庸置疑还是韩毅和你。哟，咱们两个运气不错呀，竟然还有班花和班草打。韩毅摩拳擦掌，脸上笑意十足。韩毅同学，赐教了。邱启周早就对这个长相凶悍的同学实力好奇了，他倒是想看看韩毅究竟有没有表面看起来这么凶悍。两个人火药味十足，这个家伙交给我，那个娘们交给你。好嘞，你伸了一个懒腰，随后化作一道火光冲向苏心雅。苏心雅大惊，急忙召唤出木藤形成护盾，给我破！你双手被火焰附着，一拳打出，轰隆一声，木藤护盾当场被打出一个大窟窿。与此同时，另外一边，韩毅双手不断出现各种金属飞刀，然后扔向邱启周。邱启周因为不断躲闪，速度不由得慢了下来。而韩毅也是看准时机，一根金属棒球棍被他捏造出来，吃我一顿！砰！棒球棍打在风墙上发出巨响，随后就是咔嚓一声，邱启周当场就被打飞出去。好在孙兰雪反应很快，接住邱启周，然后使用治愈系魔法帮邱启周恢复了伤势。随后韩毅坐在地上，掏出一包辣条，津津有味的看着你和苏心雅的战斗。苏心雅催动魔法，藤蔓不断从地面冒出，对你进行攻击。然而火拳状态下的是一拳一个窟窿，打的苏心雅是连连后退。此时他整个人都懵了，这尼玛是法师？你跳到半空，苏心雅感觉这是个好机会，身体四周五六根树藤出现，想要将半空中的你缠住。然而谁知道你右腿这个时候却被火焰覆盖，这一招是他从山之那里学到的。恶魔风角，火焰瞬间将树藤焚烧，耀眼的火红此时已经在苏心雅视线中闪耀。他第一次感觉死亡离自己竟然这么近。然而半空中的你却突然收脚，落地以后说：“看样子好像是我赢了。”全场寂静，随后就是集体倒抽冷气的声音。你们两个纯纯就是暴力狂啊，来当什么法师啊？身为老师的孙兰雪看到这一幕，都不由得在心中感叹：你的天赋之高。如果他没猜错，你用的魔法从始至终都只有一个——初阶火系魔法。火焰覆盖这种通常是一种防御手段，为了对付近身敌人，让自己身上出现火焰。但这样的代价是很容易被火焰烧伤，而你能做到根本不受烧伤影响，还能做出这么多高难度动作，可见你对火焰的掌控力有多恐怖。想到这，孙兰雪忍不住露出一抹微笑。这孩子前途不可限量啊！还有那个韩毅也不差，这身体素
。女的叫徐熙月，一个土系法师，一个水系法师，二人都属于控制比较强的，而且他们都是五星十一组的，自然是李慕白和万天了。他们不像你和韩毅隐藏的那么深，人尽皆知，他们只有初阶三星。孙兰雪在确认双方准备好以后，便宣布切磋开始。天乐。懂我意思不？太懂了！万天乐单脚跺地，一个召唤阵便凭空出现。什么？竟然是召唤系！卧槽！为什么召唤系会是第一个系啊？全国的召唤系加起来都没有五十个。周围所有人连同孙兰雪都有些不可置信，快打断他的召唤师了！孙浩下令，便准备使用地次阻止万天乐召唤。然而谁知道，就在这个时候，看我闪瞎你们的狗眼！此处参考月下观鸟图，化作一道耀眼金光，在比试台上不断穿梭。耀眼的光芒让孙浩二人不由得眯起了眼睛，而万天乐则是淡定的，从兜里拿出墨镜戴上。不要脸！太不要脸了！观众席上群情激愤，他们还是头一次见这么恶心人的操作。嘿嘿嘿，李慕白嘴角上扬，随后一发照明弹又甩出，又是刺眼的光芒，两个人瞬间失去视线，只能不断使用法式进行防御。可是谁知下一刻，他们却感觉自己的法术好像被什么东西给抵挡下来。光芒小时，一只足足三米高的骷髅正看着他们，而万天乐和李慕白就坐在骷髅肩上，召唤亡灵系。孙兰雪惊呼出口，她是真没想到，竟然有人觉醒了召唤系里的稀有种类。后面的战斗不用说也知道，骷髅巨人直接碾压获得战斗，而李慕白和万天乐也被全班赋予最不要脸双人组。第一场暴力法师，第二场是两个不要脸的东西，这都是什么奇葩呀？当所有人比赛完毕，孙兰雪宣布放假三天休整。放学以后，四个人决定出去吃一顿。李慕白请客，有人请客不去王八蛋。学校门口，看着渐行渐远的四人背影，叶雪莹露出了一个欣慰的笑容。太好了。自己老哥不再像以前那样，连个朋友也没有，天天看动漫，大门不出二门不迈。看着自己闺蜜这迷一般的表情，聂心怡先是一愣，随后看向前门的四个人。这四人他见过，不就是之前叶雪莹在操场经常偷偷观察的四个人吗？聂心怡仔细观察了一下四人长相，那个长相凶悍的排除，那个懒洋洋一副无精打采的也排除，现在就剩下一个看起来憨厚，一个看起来阳光的两个人。憨厚的那个太憨了，肯定不是闺蜜喜欢的类型。那么就可以确定，就是那个看起来阳光帅气的男孩。自己这个闺蜜眼睛挺毒辣呀！这男孩不仅长得帅，而且看起来就乐观开朗、阳光。她只敢在远处摸摸观看，肯定是暗恋。身为闺蜜，怎么能不帮她一把呢？此时的李慕白还不知道，居然被女神如此夸赞，居然有人说他阳光大男孩。夜晚下的彭城略显安静，一个黑袍人行走在昏暗街道上，一边走一边左顾右盼，一副很谨慎的模样。四克头突然从后面不远处的转角伸出，正是叶枫四人。刚才他们吃完饭去网吧潇洒，出门正准备回家，却碰见了个看起来正常的中年男人。结果谁知道万天乐却说，这个人身上。上竟然有亡灵的气息，要知道，就算万天乐这个召唤亡灵祭的身上都没有这种气息。万天乐因为特殊性，导致他对这种气息特别敏感，而拥有这种气息的只能是一种人，那就是妖神殿的妖人。韩毅对妖人的仇恨很深，在听说后便要跟随，好哥们都去跟了，他们三个能坐视不理吗？于是他们靠着叶枫拿出所谓的隐蔽类魔法器，一路尾随到这里。四人一路跟随来到一个胡同，在这个胡同有一个关着的房门，男人伸手敲了三下后，同样出现一个黑袍人，开门将其带入屋内，走。跟进去，韩毅带头就要冲锋，被你一把拉住。哥，我这是隐身，不是穿墙。他们是瞎看不见我们开门吗？你真有些服了这家伙的脑子，肌肉发达给脑子也占了。说的倒也是，那我们现在应该怎么办？要我说就各回个家，我还想回去继续看动漫呢。你的提议得到了万天乐的认可，而这个时候一直没说话的李慕白突然灵光一闪，对着三人嘀嘀咕咕说了半天，最后众人一副恍然大悟的模样。果然啊，还得是不要闭脸李慕白啊。屋里三个黑袍人表情很是凝重，一个黑袍人开口说道：“那个东西用了，我们可真就彻底没有回旋余地了。”就在三人百感交集的时候，房门突然被急促的敲响了。三人在听见敲门声以后，瞳孔顿时一缩，难道他们被发现了？急忙进入戒备状态，所有人都将魔能调动，准备随时发动魔法。救命啊！救命啊！门外传来一阵又一阵的惨叫声。三人在听见声音以后，同时一愣，还没有等他们反应过来，门都砰的一声被人撞开，一个少年被人一脚踹进了屋子当中。跑啊！你继续跑啊！敢挖我墙角，给我戴绿帽子，真当我是好欺负的呀、啊？韩毅冲进屋子，直接将地上一副极为惊恐模样的万天乐拽起，脸上充满了杀意。大哥，我错了，大哥，我再也不敢了，我真不知道他有男友啊。万天乐恳求的请韩毅放过自己，而韩毅则是二话不说，拎着万天乐边打边带出了屋子，看着离去的两个人，妖神殿三人懵了，这是什么情况？其中一个黑袍人关上门，很不在意的说，就是两个初阶法师，看样子应该就是高中，应该是误打误撞来到的这里，毕竟这里偏，发生斗殴也不是一次两次的事情了。可他们两个保不准已经看见了我们妖神殿的服饰啊！现在我们不宜轻举妄动，要不然你真以为我会放过这两个人？而且我已经在他们身上下了诅咒，不出三分钟他们就会死。男人露出一抹冷笑，趁着刚才开门隐身进来，在屋内。的李慕白闻言顿时一惊，扭头看向叶枫，却看见他并不在意。看见叶枫这表情，李慕白便猜测叶枫肯定是留了什么后手，所以才不怕万天乐和韩毅中了
，要不然今天他们至少得死两轮。现在时间紧迫，如果不用那个东西，制造混乱，从而逃离彭城，恐怕我们这批支队全都在劫难逃。为首男人的话已经把话挑明了，他们现在就只有这一条路。三人最后约定好了地点以后，便同时离开。在三人离开以后，李慕白关闭录音笔，找到外面两个人以后，便将这件事情上报。后面的事情跟他们就没有关系了。三天假期在家里面看动漫度过，假期结束就是这学期的班级排名之战，俗称期中考试。训练场将所有高一学生全部容纳。叶枫和万天乐坐在观众席上，讨论中午应该出去吃些什么。四班李慕白对战二班程山，李慕白走上对站台，对着面前男人微微鞠躬，眼神却时不时看向观众席。在发现自己的暗恋女神聂心怡竟然在看着自己，一颗心都差点被从嗓子眼跳出来。聂心怡看着比试台上面的李慕白，不由得皱起秀眉。这就是雪莹看上的男人吗？不会除去帅以外，就一无是处了吧？这场战斗，李慕白打得格外卖力，靠着强大的实力，最后竟然十个回合之内就解决了对手。果然，这就是爱情的力量吗？李慕白在心中这样想着，而聂心怡咋轻轻点头？身为世家出身的他可以看出，这个李慕白肯定也是从小就经过世家培养的，要不然不能有这样的实力。这个李慕白身份不简单。聂心怡这边仔细观察着李慕白，而叶雪莹却在四处找自己老哥的身影。奇怪，老哥人呢？此时的叶雪莹怎么也想不到，他的老哥这个时候已经翻墙从学校跑了，逃课办任务。在经过一个胡同的时候，叶枫改变装束，现在他不叫叶枫，叫枫叶。枫叶，你可算来了。徐雅急忙把叶枫带进休息室。这个时候，叶枫才发现，原本算上自己的十人天鹰猎妖队，现在竟然就只剩下五个人了。就连平时必在的队长陈振东，竟然也不在。陈队长呢？队长带着三个队友去外地协助了。而现在彭城出现了突发状况，中阶级别的猎妖队必须全部参加。徐亚将彭城市的地图拿出，并画出一片区域道。妖神殿的在彭城余孽用一种特殊药剂散发出一股气味，吸引来了大量虫类妖物。现在所有妖虫都聚集在这几个地区，而我们的任务就是将这小片区域虫妖清除，因为我们人少，所以比起其他猎妖队负责区域要小伤不少。闻言，叶枫轻轻点头，事不宜迟，我们现在立刻出发。好，叶枫答应一声，以后就跟随徐雅离开了休息室。天鹰猎妖队负责的是一个废弃工厂部分区域，这里不知道什么时候已经聚集了几百只妖蚁。不过好在这些妖蚁连低阶都算不上，杀起来很轻松。叶枫手中火焰呼啸而过，面前一群瞬间化作焦炭。我们的任务这样就算完成了吧？叶枫拍了拍手，语气很是平淡。徐雅闻言苦笑，这样的强者在他们队伍里面还真是屈才了。正打算跟天鹰猎妖队离开的叶枫，却突然发现了不对。最近彭城到底怎么了？为什么老是会有这种东西出现？枫叶怎么了？是有什么不对劲的地方吗？徐亚站住脚步询问，叶枫则是摆了摆手，示意他们先走。随后他便消失在原地。天鹰猎妖队剩下的众人，是你看看我，我看看你，一时间竟然也不知道该走还是不该走。地下深处，一个只足足有十几米长的赤红色蜈蚣，正在地下不断挖洞。血色蜈蚣王，超阶三星，妖族对妖神殿一直都瞧不起，就比如这一次。血色蜈蚣王就是他们留下的后手。如果妖神殿行动失败，那么血色蜈蚣王就会出动来完成妖神殿没有完成的任务。一群成事不足、败事有余的东西，找个遗迹都找不到，最后还得劳烦我出手。血色蜈蚣王在心中不断吐槽：真没想到，他堂堂超阶存在，竟然来干挖土这样卑贱的工作。好大的蜈蚣！突然，一个声音在他身后响起。还没有等他反应过来，一股强大的力量就瞬间将他身体撕碎，空白魔法卡一闪而过。叶枫露出了一个笑容，这就是当牌佬收集卡牌的快乐吗？第一张超阶卡牌，看着手上的魔法卡，叶枫现在总算是能理解那些牌佬的快乐了。这只血色蜈蚣王万万没想到，自己最后竟然就这么稀里糊涂的死了。活了这么多年，好不容易成为超阶，还没有威风多久，被人秒了。仔细一想。怎么还有点小可怜呢？时间转眼来到了期末，期末考试和期中考试不同，期中考试是内战，期末考试是实战。每个班级都会被一个猎妖队带着去附近几个并没有高阶妖族的地方进行实战，通过实战以后由猎妖队来打分。猎妖队坐在后排的叶枫在听见这个消息以后，猛然从修炼状态当中惊醒，他怎么突然有了一种不祥的预感？同学们。让我们欢迎天鹰猎妖队来到咱们班级。孙兰雪带头鼓掌，班人都鼓掌了。学生能不附和吗？在叶枫略显僵硬的拍掌声当中，天鹰猎妖队九人全部来到了班级当中。天鹰猎妖队在彭城名气可不小，毕竟彭城可没有高阶猎妖队，而中阶最强猎妖队毋庸置疑就是天鹰猎妖队。看着这一张张熟悉的面孔，叶枫当场裂开，太尼玛尴尬了。幸亏这六个月他参与任务都是戴着面具，要不然他得尴尬到原地起飞。各位同学，大家好。我是天鹰猎妖队的队长陈振东，同样也是你们未来七天的主教官。陈振东声音如同洪钟，闻言所有人是肃然起敬。保家卫国永远都不是一个人的战斗，团队配合才是最重要。等你们到了法师大学，就会明白队友的重要性。现在你们立刻回家收拾东西，明天一早带着未来七天的行李，我让你们见识一下真正的战场有多残酷。陈振东声音落下，却并没有一个人感动，他们都不知道该走还是不应该走。但是很快，不过三秒，就有人站起身子，收拾书包往外走。正是韩毅，韩毅都走了，其他三个人会不跟着？更何况叶枫早就想跑了。韩毅、叶枫、李慕白、万天乐是背上书包就往外
在战场上服从命令才是你的本能。其他学生闻言，立刻明白，收拾东西就跑。班级很快就没有了学生。学生走了以后，刚才还一脸严肃的徐亚却换了一个表情，笑着对孙兰雪说道：“小雪怎么愁眉苦脸的？我看你们班学生挺不错的，倒也没有传闻当中那么有问题。尤其是刚才那四个，果断的让我都有些诧异。不错，刚才那四个孩子，我也感觉相当不错。”陈振东点头同意了徐亚的想法。他们天鹰猎妖队这次过来当教官，主要原因就是因为孙兰雪。天鹰猎妖队，他们所有人都亏欠孙兰雪，毕竟他哥哥曾经也是他们的队友，只不过在一次任务当中被一只妖物偷袭牺牲了。哎，实际上我们班除了刚才那四个人以外，谁都没有问题。他们四个问题是最大的。孙兰雪这话倒是引起了众人的好奇心，纷纷侧耳仔细聆听。四个人里面长得凶悍的那个叫韩毅，战场长大的孩子，以前一直在军区学校，行事作风能用暴力解决的事情就绝对不动嘴。精细法师，长得阳光的叫李慕白，光系法师，主义正，胆子大。喜欢把什么事情都搅浑，憨厚的那个叫万天乐，看着挺憨厚一个孩子，属于那种近朱者赤，近墨者黑的。他和李慕白在一起，就跟发生了什么奇怪的化学反应一样，总能想到些幺蛾子，并且还能以此谋取到好处。而且他还是极为罕见的召唤系王灵种，然后就是那个看起来懒散散，一副什么事都提不起兴趣的学生，他叫叶峰，也是最让我来气的学生。火系法师两个月就从一星飙升到六星，控火能力初阶就达到了中阶水准，天赋逆天，但是他却不思进取，不争不抢，完全就是一副摆烂心态。这四个学生还天天跟亲兄弟一样腻在一起。头疼啊！孙兰雪越说越无奈。天鹰猎妖队的人闻言都不由自主忽略了另外三个人，主要把目光放在了这个叶枫身上。如此天赋，不想着为国家效力、保家卫国、击杀妖族，却只想混吃等死。这样的家伙必须得制裁，并将其心态摆正。天鹰猎妖队九人心中下定决心。而就在这个时候，孙兰雪发现了一个很严重的问题：一、五、九，你们怎么就九个人？六个月前不是来了一个重新凑满十个人了吗？孙兰雪有些疑惑，她原本还想看看新来的队友长什么样呢。你说枫叶啊？徐亚叹了一口气，随后继续道：“枫叶是个很奇怪的人，平时跟我们办任务都是戴着面具。据他所说，是因为面部毁容太吓人，平时根本不会主动找我们。而且他的实力很强，正儿八经的高阶法师。光我知道他的两个属性就是雷和火，顶级进攻法师。”徐亚越这样说，孙兰雪就越是对这个叫枫叶的人好奇。我怎么没听说过这个高阶法师？一个高阶法师在彭城这种小地方却没有知名度，这不可能吧？实际上这也不难理解，枫叶以前应该并不是彭城的，只是毁容以后换了一个城市生活。迫于生计当了猎人，我怀疑他这个名字都是假的。徐亚这个说法也是现在天鹰猎妖队里对叶枫公认的说法。孙兰雪恍然点头，这倒也是合情合理。看着大部分都是空缺的卡册，叶枫有些难受，自己什么时候能弄出一册魔法卡呀？突然他想到一个问题，眼看就要放寒假了，自己可以出去浪了。来蓝星这么多年，他还没有出去好好看看呢。听说大城市手干店和二次元圣的有很多，出去看看长长见识，倒也不是不行。叶枫靠在椅子上，抬头看向窗外天空，不知不觉自己已经融入了这个世界。这个世界终究只是一个凡间，还是没有修仙体系的凡间。没有修仙体系，就意味着这里不会有人突破寿命限制。他现在已经是金丹修为，寿命长达数千年。伴随着时间流逝，自己的好友和亲人会慢慢离开他的身边。这个世界的人没有灵根，他之所以能修炼，还是因为上一世神魂力量部分保留。可以说，他的身体。就是因为神魂才诞生，所以这个世界只有他一人能修炼。这么多年不炼丹，也不知道现在的水平怎么样。叶枫有了一个大胆的想法，既然他无法改变这个世界，那就改变身边的这些人。通过丹药，他肯定能让身边的朋友、亲人脱胎换骨。只不过这条路很长，他只能慢慢摸索。老哥，吃饭了。听着叶雪莹发出的声音，叶枫微微一笑，这样的生活真好。叶枫站起身子，离开卧室，走向了客厅餐桌。第二天。叶枫只是背了一个背包就来到了班级，不出意外，另外三个人和他一样，那就是能捡就捡，带的东西那叫一个少。比起别人的大包小包，他们显得是极为突兀。陈振东看着四人很是满意，随后又怒视向那些带着大包小包的学生，语气那就一个凶狠和不留情。尤其是其中一个女孩，好家伙，一个行李箱，一个行李包，还有个挎包，不知道的还以为是要搬家呢。叶枫、李慕白、万天乐、韩毅，你们四个表现最为优异，所以你们四个我要单独带领。陈振东这话一出。其他学生顿时露出了一副“我们终于解放”的表情。最后分组完毕，不出意外，他们四个被特殊关注，由陈振东带领一组成员：叶枫、韩毅、万天乐、李慕白。四个人被陈振东带领着脱离了大队伍。黄昏，彭城外一片林子深处，河西区原本是彭城最外围的一片郊区，但是后来因为妖族入侵战斗而被荒废。就算是现在这里，依然还有妖族出没，不会大部分都是普通或者是初阶妖兽。就河西区深川，还有几只中阶妖族，但是并不多。走了这么长时间，你们应该也累了。坐下休息一会吧。陈振东在确认附近安全以后，便扭头对四人说道。然而，当他扭头的一刻，才发现不知道什么时候，这四个人已经坐在河边空地开始休息了。没有我的命令，谁让你们休息了？
。韩毅以一种我不傻的眼神看着陈振东说：“教官，刚才你站住以后，还事关查周围半天，这里又没有妖族踪迹，外加上走了那么长时间，这里又是何安营，意思不就是打算在这里整顿吗？”这话让陈振东一时间竟然挑不出毛病，不愧是军区出来的，年纪轻轻，在行兵作战方面知道的却着实不少。峰哥接点火。李慕白拿出一块塑封生肉，叶峰闻言直接接过打开，呼，火焰升腾，高恩不过一会功夫就将肉排烤好，然后叶峰又接过一块，看着四个人手上滋滋冒油的烤肉，陈振东心底却震撼无比。他常年在外野战，太清楚烤肉这种东西火候把握有多难。这个叶峰不仅能在片刻就将肉烤好，而且还能将烤肉火候控制到完美，这控火的能力比他都要高明上几分。可很快他就想到了孙兰雪说的。不由得怒从心头起，这样的天赋为什么会在这样不学无术、只想混吃等死的废物身上？如果自己有这天赋，别说高阶，成为超阶存在都不是不可能的事情。越想越气，看向叶峰的眼神也越发带有杀气。叶峰感受到了陈振东的杀气，不知道为什么竟然有些心虚。难道他发现了我的身份？不过很快叶峰就打消了这个念头，因为他已经明白陈振东之所以这么生气，是看见了自己的天赋。这种恨铁不成钢的眼神，他太熟悉了。陈振东坐在火堆旁边，并没有说话，接过烤肉，狠狠咬了一口。味道确实不错，你们四个人排班，然后轮流守夜。陈振东说完，就随便找了一个舒服的地方躺下睡觉。陈振东看似在睡觉，实际上是在眯着眼睛，偷摸观察四人表现。然后他就懵逼了。只见其中三个人同时看向了正在啃着烤肉的万天乐，而万天乐也顿时明白他们什么意思。一个召唤阵随即出现，几具骷髅出现，随后就被万天乐安排在附近几个地方放哨。我怎么把他们里面有一个召唤师的事情给忘了？陈振东无奈，不过同时也有些欣慰，微微一笑以后，便不再去管这四人了，星空璀璨。叶峰躺在草地上面看着天空，却并没有睡觉的打算。峰哥，看你的样子，好像有心事啊！而且我感觉你这副怅然若失的表情，跟我在帮那些死者家属埋尸时候表情很强。你是想起了以前的故人吗？万天乐凑到了叶峰身边，有些疑惑的问道。叶峰闻言却淡淡一笑，道：“算是吧，不过总的来说，应该是一种遗憾。”万天乐看着叶峰，他还是头一次看见叶峰露出这样的神情，不知道为什么，他总感觉现在的叶峰跟自己爷爷在回忆过往岁月时候的神情很像。叶峰看着星空，脑海当中闪过了一道倩影：“我已经陪伴你走完了一生，倒也算是无憾了。”叶峰闭上双眼，很快就睡着了。但是在不为人知的时候，一滴眼泪却悄然滑落，果然还是忘不掉啊。第二天清晨，四人在陈振东的带领下继续前进，穿过林子，一个废弃的草场出现在了他们的眼前。而在草场中央，此时却正趴着一只妖马，通体漆黑，双眼血红，中阶一星的妖马。你们四个有信心击杀吗？陈振东扭头看向四人，四人却同时摇头。别以为我不知道你们的小心思，无非就是想表现懦弱，然后再让我拿出奖励激励你们。只要你们可以杀死这只妖马。四个人，每人一个低阶魔法器，有奖励才有动力。四人会心一笑，最先动手的是李慕白。一道耀眼的金光出现，李慕白瞬间就来到了这妖马身前。还没有等妖马反应，双手就散发出了耀眼的金光，让本就对光线敏感的妖马一时间失去了视觉。妖马一声嘶鸣，刺耳的声音让李慕白感觉有些发晕。马蹄已经到了他的面前，而就在这个时候，一个金属盾出现在了李慕白的面前。陈振东见此情况，不由得诧异，竟然连他都没有发现，不知道什么时候。韩毅已经在李慕白身上放了他可以操控的金属，在出现危机的瞬间变化成为护盾保护队友。在妖马发动攻击的瞬间，韩毅也已经来到了妖马身侧，金属凝聚成三把利刃，打在妖马身侧，带起一片血花。金技的法师可以将金属分解进体内的魔能当中，然后在需要的时候重新凝聚。等阶越高，能储存和控制的金属也就越多。轰！一股火焰从天而降，在妖马身上熊熊燃烧。低阶火系魔法。果然，不仅如此，一条火线也在同时打在妖马身上。陈振东有些迷茫的看向叶峰。正常来说，初阶法师是不可能同时使用两个魔法的，特别是火系这种基本暴力的魔法。可这家伙，妖马毕竟是中阶妖兽，想要这么轻松就打败陷入是不可能的。妖马一声嘶鸣，身上火焰消散，叶峰的火线也跟随破灭，略微后退了几步。叶峰看了一眼不远处观察他们的陈振东，要是放在平常，这种垃圾他早就灭杀了。只不过现在有外人不能暴露自己的实力，果然表面实力也得想办法提升一下。此时的妖马。已经恢复了视觉，韩毅控制的兵刃被击飞以后，本想继续攻击，谁知道妖马却黑影一闪到了他的身后，好快的速度！韩毅急忙将剩余的金属化作盾牌，然而就算如此，妖马的一个撞击还是将他撞飞数秒，还没有等他站稳，妖马却已经来袭，嗖，金色光芒亮起。在妖马即将撞在韩毅身上的时候，李慕白出现，救走了对方。呼呼呼！三道锋刃呼啸而来，他们怎么给忘了？妖马作为中阶妖族，可是会用魔法的。不过好在三颗火球打在锋刃上面发生爆炸，叶峰及时出手解决了这个危机。天乐好了没有？李慕白大声呼喊。而就在这个时候，却听见万天乐一声高呼：“好了！”瞬间，妖马身体四周出现数道地刺，将其包围在中央。叶峰看准时机，各种火焰攻击是纷纷落下。见到这个异变，陈振东急忙看向万天乐所在方向，不知道什么时候，他身边竟然站了两个法师装扮的。骷髅，其中一个骷髅法师正是用出了初阶的次魔法，轰隆，一道雷光顺
。看着万天乐很明显已经磨能耗光的模样，陈振东摇了摇头，他们确实很强，在同阶里面绝对是天才。可惜这毕竟是一只中阶妖兽，他们根本不可能战胜。这中间可是一个鸿沟，中阶妖马的本命妖法狂暴，可以瞬间让其肉体提升一个档次，到时候别说杀了，被对方打上一下，他们都得非死即残。感觉到妖马身上的气息变化。就在陈振东准备出手的时候，异变再生，轰隆，巨大的爆炸骤然在战场中心发生。这个感觉，陈振东太熟悉了。中阶一次性魔法器，炸天雷，哈哈哈哈！哥几个感谢我吧。李慕白双手叉腰，那叫一个骄傲。而陈振东脸都绿了。炸天雷爆炸威力可以瞬间秒杀中阶妖兽。因为是一次性物品，市场价值很高。而现在这个学生随随便便就拿出来了，为的还就是从自己这拿到四个初阶魔法器，这不是欺负人吗？不愧是你，毫无人性。三人对着李慕白，同时竖了一个大拇指。他们早就知道了，李慕白这小子有钱，正儿八经的公子哥。对于他这个操作，三人倒也不意外。他们是不感觉有什么。陈振东心态崩了，他现在算是明白了，这四个小子就是摆明在阴他。尤其是那个李慕白，就算是收入和付出不成正比，也要恶心他。孙兰雪说的对，这四个就是一群奇葩，单拎出来还好，一旦聚集在一起，定然会发生什么化学反应。希望后面不会再发生什么让他无语的事情吧。叶峰拿出空白魔法卡，自己的收藏卡又多了一个。后面几天，陈振东心态彻底崩了。这四位不知道为什么，天天都会招惹到中阶妖兽，然后装出一副不行，我们打不过，教官全都靠你的模样。要说他们强吧，看见中阶妖兽还害怕，要是说菜吧。他们还能把中阶妖兽耍得团团转，然后引到他这里。七天结束，陈振东感觉自己终于脱离苦海了。叶峰看着最近收集的魔法卡，嘴都笑歪了。万天乐看着手上叶峰三人不要给他的低阶魔法器，兴奋的手舞足蹈。韩毅回味着这两天酣畅淋漓的战斗，非常满意。李慕白看着被自己计策弄得心态爆炸的教官，心中暗爽。只有陈振东受伤的世界达成了，期末结束。在回班级点评的时候，叶峰四个人得到了陈振东的认可。虽然他们四个小家伙赢了他几次，但是不得不承认，这四个人确实很优秀，就算是在战场上，也绝对会是一个好手。尤其是相互信任和配合，更是让他都不由得羡慕。看着自己满分的期末实战成绩，四个人同时露出了笑容。放学，走出校门，叶枫刚告别，有事着急离开的三人，就看见了一路向着自己小跑过来的叶雪莹。或许是因为过于兴奋，叶雪莹竟然直接扑进了叶枫怀里，兴奋地说：“你终于有上进心了，真是太好了。”很明显，叶雪莹这是已经知道自己老哥实战得到了满分的事情。和叶雪莹一起出校门的聂心怡，看见这一幕人都傻了，自己闺蜜什么时候移情别恋了？不远处，另外一个一直喜欢叶雪莹的同班男同学董海洋直接傻了，手中准备好的鲜花落在地上，原本还想在今天表白的，这还表白你大爷！好了，有什么事等我回去再说。现在我要去网吧打电脑了。叶枫略有些嫌弃的推开了叶雪莹。今天叶雪莹并没有反对他去网吧，反倒是还拿出钱给叶枫说是网费。我这只有五十了，你省着点花。OK。叶枫接前点头表示没问题，这让聂心怡整个人都看傻了。什么情况？这是什么情况？这个家伙和雪莹处对象，竟然还让女方花钱，这是什么下头男？董海洋同样也是这么想的。于是，在叶枫和叶雪莹分开以后，偷偷跟在了后面，打算一会和这不知道珍惜女神的机会，好好讨论一下人生。聂心怡发现了董海洋在跟随叶枫，并没有制止，反而希望对方可以帮助他，也出了这口恶气。没错，他知道叶雪莹走了回来。聂心怡认为自己作为闺蜜，必须点醒叶雪莹，让她看清这个恶心的下头男，远离人渣。雪莹，你感觉那个男人怎么样？聂心怡指了指叶枫的背影，问道：“他呀，一天天的不学无术，宅男，除了喜欢动漫。”就是打游戏，网吧赶上他的家了。不过我听说他拿了期末实战的满分，说明在我的坚持不懈努力下，他已经逐渐改变了。叶雪莹在说这话的时候，很是有些骄傲。聂心怡闻言，则是一脸黑线。什么时候自己闺蜜变得这么痴情了？雪莹，这个男人我感觉很不靠谱，你可不要被他给骗了。毕竟人心隔肚皮，你对他付出真心，他说不定只是把你当成了 ATM 机啊。你在说什么？我怎么听不懂？叶雪莹突然意识到事情好像有些不太对。聂心怡组织了一下语言后，斩钉截铁地说：“这就是个人渣，你千万不能被他的花言巧语迷惑，跟他分手吧。分啥手啊？他不是我男友，他是我表哥，叫叶枫，是我大伯的儿子。我和他一直都是一家长大。大伯和婶子外出工作以后，一直都是我们两个在一起生活。因为他平时不学无术，天天摆烂，所以婶婶就让我管着他。我今天听说他终于有变好的迹象了，所以我才这么激动。”叶雪莹有些哭笑不得，她现在算是明白，原来是聂心怡误会了。聂心怡闻言顿时一愣，他真是你哥。嗯呐、啊，聂心怡呆愣一秒以后，瞬间反应过来，自己要是再晚一些，恐怕叶雪莹的老哥就要被董海洋给揍了。拉着叶雪莹，聂心怡快速向着刚才二人离开的方向跑去。看着眼前怒气冲冲，把自己带到胡同里面的少年叶枫有些懵：“你找我有什么事吗？”“有事，而且是大事。”董海洋突然抓住了衣领，咬牙切齿说道：“如果你识相点，就给我离雪莹远点。那样的好女孩可不是你可以染指的。”叶枫闻言瞬间就明白，他是被误会了。所以说你喜欢雪莹，没错，连我都自认为可能配不上她。你个人渣，又怎么配得上他？很明显，叶枫之前那副漫不经心还要钱的举动，给董海洋刺激到了。他现在就认定叶枫就是个人渣，一个
。愤怒之下的叶雪莹身上凝结出了冰霜，而闻言的董海洋先是一愣，随后脸都白了，手一松，叶峰就出现站在了地上。哎，小伙子，以后打听清楚情报再堵人。叶峰叹了一口气，拍了拍董海洋这个可怜孩子的肩膀，就向着胡同口外的街道走去。大舅哥，大舅哥，我错了，这都是误会。董海洋赶忙追过去，想要解释，但是却被叶雪莹冰冷的眼神死死盯住。谁是你大舅哥？你个混蛋，不仅想伤害我哥，还想占我便宜。雪莹打他的事情就交给我吧。叶心怡出声阻止，看向董海洋的眼神当中充满了同情，而董海洋则是直接绝望了，他的爱情彻底飞了。而叶雪莹则是有些无奈，这董海洋和叶心怡真是对卧龙凤雏。寒假已经开始。叶峰看着手机，思考寒假应该怎么过。在 S 4群里面问了一嘴谁寒假有时间，结果就万天乐表示有时间。叶峰，我要去外地浪一个多月，有兴趣跟我出去浪吗？万天乐，万天乐，没钱。叶峰，我给你全部包了。万天乐，义父，受我一拜。一个小时以后，房门被敲响了。叶峰过去开门，果然是万天乐。妹，我出去旅游了，过年之前肯定回来。对于叶峰出去旅游。叶雪莹真是求之不得，毕竟能出去旅游，就说明叶峰已经开始逐渐脱离了宅男这个状态。火车站，叶峰和万天乐正在讨论应该去什么地方浪。天乐，你胆子大吗？叶峰难得一本正经的问道。峰哥，我都干殡葬了，你觉得我胆子能小吗？这倒也是，既然如此，那我们就去这个地方。叶峰指着地图上的一片山脉，五行山脉。五行山脉位于东部和北部中间区域，他们在东域，自然就是在东部。而五行山脉现在一大半已经归于妖族，只有部分人类城市保留了下来。现在的情况就是，妖族不会集体出山脉，人类也不会去剿灭里面的妖族，算是一种很平衡的状态。二人说走就走，直接前往了五行山脉的代表性城市五行市。坐了一天的火车，在第二天晚上五点多，二人总算是到了地方。现在是冬季，五行市已经被白雪覆盖，自然没有夏季那么繁荣。叶峰在晚上订了酒店，二人入住以后，万天乐就好像个没见过世面的土包子，是东瞅西看看。至于叶峰，则是从储物界里面拿出一块看起来很普通的铁块。他这一次来五行山脉这边。还有一个主要原因，五行市是东域最大的药材交易地。同样，这里因为矿产丰富，稀有矿石交易更是随处可见。他打算拿万天乐先做实验，看看能不能想办法通过丹药让他身体发生蜕变。而这其实肯定需要大量钱财来购买药材，所以他打算弄出一些极为特殊金属贩卖，从而换取钱财。天乐，你出去帮我买些零食和饮料，钱已经给你发过去了。好嘞，万天乐高高兴兴的跑走了。而叶峰则是在万天乐离开的瞬间，火焰在手上升腾而起。以他金丹后期，修为想把一块普通的铁提炼到极致，成为金铁，实在是太轻松和容易。铁块杂质被驱除，原本暗淡的铁块，如今却是熠熠生辉。看着手中足足三斤重的金铁，叶峰忍不住露出了笑容。等万天乐回来的时候，叶峰已经出去了。不过因为提前发了消息，万天乐倒也并没有诧异。在五行市魔法器锻造店是随处可见，叶峰又戴上了熟悉的面具，因为是冬季的缘故，这锻造店并没有客人。叶峰走进去以后。坐在吧台上面的女人就看向他，问道：“这位客人需要买些什么？我们店的东西可不便宜。”这是个三十多岁的女人，抹着淡妆，女人味十足，一双黑丝长腿，找不出一点瑕疵，脸上略带着漫不经心，很明显是并没有把叶峰这个客人放在心上。你这里收不收金属材料？当然收，但必须是好的材料，我们才会收。如果是普通材料的话，出门左拐有一条锻造街，那里收。女人心中有些无语。自己都把店开得这么偏了，怎么还会有无知的顾客进来？我认为这块铁你们应该会收。叶峰手一翻，金铁出现在手，女人看见以后不由得一愣，对方是从哪里拿出来的这东西？不过很快他就被这金铁吸引，急忙起身接过仔细查看，随后满脸震惊和不敢置信的问道：“这是金铁，而且纯度达到了七十以上，你是从什么地方得到的？这个是你该问的吗？”叶峰语气虽然很平淡，但是女人却从中听见了一丝不满，连忙道歉：“抱歉，这位先生，刚才是我唐突了，我叫宋春雅，是一名高阶锻造师，我叫枫叶，看样子。”您是打算收下这块金铁了？那就请阁下开价吧。叶峰的语气平淡如水，就让宋春雅这个常年经商的女人都看不出她情绪波动。宋春雅犹豫了一下，以后便说：“枫叶前辈，这块金铁实在是过于贵重，我看不准，还希望您能跟我去包间等待片刻，我马上就叫我师傅过来。”叶峰轻轻点头，跟着宋春雅走进了二楼的包间。宋春雅拿出手机给自己师傅打电话。不久以后，一个穿着羽绒服的五十多岁女人就走进了包间当中。女人戴着眼镜，头发已经花白。虽然年纪大，但他的眼力却并不差。而就是因为眼力不差，他很快脸上就浮现出了不敢置信的表情。这怎么可能？这怎么可能？师傅怎么了？难道是这金铁有问题？宋春雅连忙询问。他跟随师傅这么多年，可从未见过师傅有这样的表情。这个金铁没问题，可问题是为什么没有一点杂质？为什么？为什么？女人眼神当中充满了疑惑和迷茫。她可是华夏超阶锻造师里面唯一的女性，由此可见她锻造的手艺究竟有多高。可就算是她这样的锻造师，通过机械、仪器各种手段，也只能将铁里面杂质去除八十，而去除。超过五十的铁就是金铁，眼前这块他竟然硬是找不到一点杂质痕迹。这位朋友，我可以用仪器来测验一下这块金铁吗？放心，我一会肯定能给你个合适的价钱买下这金铁。女人略带些恳求，很明显，她现在真的很想知道这块金
。不久以后，秋林回来了，只是脸上表情有些茫然和不敢置信。师傅，这块金铁是多少纯度？宋春雅急不可耐的问道。毕竟现在华夏最高金铁纯度也就85五。谁知道秋林却并没有离自己的这个徒弟，而是坐在了叶峰对面，眼神当中充满了恳求。不知道先生可不可以告知，究竟是哪位前辈锻造出了这块100纯度的金铁？一百，这怎么可能？宋春雅瞳孔收缩，不敢置信。铁矿掺杂的元素有很多，以现代人类科技，只能将其提炼不超过九十，因为这剩下的十，杂质和铁元素几乎就是一体，根本无法分离。实际上，怎么可能会有人锻造出纯度一百的金铁？叶枫闻言，只是淡淡一笑，道：“这块金铁就是我锻造出来的，别说那么多了，直接说多少钱，我还记着拿钱去吃饭呢。”此话一出，师徒二女士，你看看我，我看看你。还是秋林年纪大，阅历丰富，看向叶枫问道：“如果先生能告诉我如何提取这金铁，达到百分百纯度，我愿意出五千万。”闻言的叶枫不由得在心中倒吸了一口凉气，不愧是知名锻造师，果然是财大气粗啊！叶枫倒也不墨迹，手一翻，又是个三金铁块出现在手，呼，烈火刹那燃烧而起，二人都被吓了一跳。然后师徒二人同时使用探查魔法，却发现根本无法从这火焰上面发现一点魔能，没有魔能波动，这怎么可能？宋春雅惊讶出口，很明显，这个事情已经超出了他的认知。谁规定千万世界只能有魔法这一种打破世俗锁链的修炼方法？叶枫手中火焰突然涌入到了铁块当中，不过刹那功夫，所有火焰就被铁块全部吸收，并且铁块上面还出现了火红色纹路。秋林接过这块金铁仔细打量，他就是火系法师，很快就发现这不仅是一块一百纯度金铁，更是蕴含了大量火元素，不仅可以提高火焰魔法威度，抗火性也极强，甚至可以帮助火系法师修炼火能的作用。这种锻造手法前所未见，闻所未闻啊！震惊。归于巨大，但是很快，秋林就和宋春雅反应过来一个事情。听眼前这个人所说，对方并不是法师，但是却拥有堪比法师的能力。难道这个世界除了修炼魔法以外，还有其他的超然修炼体系吗？宋春雅最先按捺不住，开口问道。叶枫闻言倒也不含糊，他现在必须装出高深莫测的形象，让眼前这两位崇拜实在是惧怕。因为只有这样，才能在未来的合作当中更加方便。万千未免，修炼体系数不胜数。你们所谓的魔法，在我眼里就是歪门，连法则枷锁都无法打破。秋林不愧是活了大半辈子的人，瞬间就抓住了话语当中的关键，有些激动问道：“难道说，先生你并不是我们蓝星的人？”“没错，我来自其他位面，就像妖族，他们原本也是来自其他位面。”叶枫说的倒也是实话，蓝星的妖族，他可以断定是真正妖族的一个分支，和真正的妖族比起，还是差上不少。这就像他们修仙者和这里的法师都是人族，但是质量却是天地之别。二人在确定了这个事情以后，看向叶枫的眼神都变了。毕竟上一个来到他们这个世界的其他世界生物妖族，可是引发了数百年的战争啊！看出了二人眼神当中的惊恐，叶枫摆了摆手道：“放心吧，都是人族，而且就我们那边，就我来到了这个位面。”先生，我实在是有些好奇，既然你说你是人族，那你和我们的差距究竟在什么地方？你们的修炼体系和我们又相差多少？都是逆天而行吗？秋林现在对叶枫那个世界的东西已经好奇到了一个顶点，不只是他，连宋春雅眼神当中也充满了对未知的向往。差距很大，我就这么说吧，你们修炼魔法，归根到底也无法脱离这个世界的力量限制。所谓的逆天而行就是笑话，无法对这个世界造成毁灭及攻击，叫什么逆天而行？而我们修炼到极致，可手握日月，脚踏星辰，天道未知惧怕，这才是逆天而行。说完，叶枫单脚猛然跺地，金丹修为全面发动，金丹修为在凡界引动天雷可太轻松了，更何况他可是神帝转世，神魂虽然百不存一，但沟通天地法则还是没问题的。瞬间，窗外原本万里无云的天气突然骤变，叶枫突然抓住秋林和宋春雅。瞬移到了殿外空荡的街上。现在是晚上，并且已经八点。这边本来就有些偏，现在更是没有人。看好了，什么叫做修炼？什么才叫做逆天行？叶枫重新拿上铁块，随后双脚发力，猛然到了高空。如今的秋林和宋春雅只能看见一个黑点在高空站立。天雷落，轰隆，十几道闪电骤然落下。然而这些闪电却并没有击在地面，而是在半空突然转向，轰击在了叶枫的身上。因为叶枫用灵气在二女眼上做了手脚，现在只有他们可以看见自己的身影。手中金铁瞬间吸收了天雷之力，不过刹那功夫，空中乌云又骤然扩散。叶枫如同仙人从口中缓缓飘落。看完这一幕的师徒两人已经说不出来话了。这是人能办到的事情，这是人能办到的事情。你们是不是以为我现在很强？重新回到屋子，叶枫略有些戏谑的看着二人，很强，强的离谱。我们的修炼体系跟你一比，简直就是……宋春雅眼神逐渐迷茫，他们辛辛苦苦修炼所谓的魔法，在人家面前简直就是垃圾啊！秋林镇定的很快，盯着叶枫，等待他接下来的话，跟你们说一个很可笑的事情。实际上，我的等级在我修炼的体系当中，只不过第三阶级，而整个体系总共又有十五阶级，这怎么可能？啊？这下连秋林都不淡定了，猛然站起了身子。我没有骗你，我说的就是实话。用你们这个世界的话来说，我们走的修炼体系就是为了成神。不过你们也不用担心，你们未免就是个凡界，超过第四阶级的来都会直接毁灭，所以来顶天也就是比我高一阶的。先生，既然你这么强大，那为什么不帮助我们消灭妖族？秋林眼神当中充满了质疑。很明显，他认为对于叶枫来说，消灭妖族很容易。我在你们眼里很强，但我还没有
只要可以让我做什么，我都愿意。你们这个位面的人族体内没有灵根，根本无法修炼，你放弃吧。”叶峰耸肩，随后继续说道：“所以现在可以讨论一下我这东西的价钱了。刚才又啐了天雷。”价钱应该可以提高不少吧？秋林接过金铁，看着上面的火纹和紫色雷纹，心中那叫一个难受。人家随便出手就能制造出他们这辈子都制作不出来的极品材料，那他们的锻造传承的多么惊世骇人！先生，我想不明白，你这么强，为什么还要钱？我强跟我缺钱有冲突吗？我刚来你们这个世界，总不能去烧杀抢掠吧？我也不是那样的人啊！叶峰哭笑不得，而师徒二女闻言也是恍然大悟。很快他们就完成了交易，成交价八千万。在离开的时候，宋春雅突然开口问道。先生，我们要是想联系你，应该怎么联系？打电话给这个人，他叫叶峰，是我在这个世界唯一的朋友。叶峰将一张纸条扔给了宋春雅，在走之前，还突然扭头说了句：“我很喜欢枫叶，以后你们叫我枫叶前辈就行。我已经两千岁了，你们叫我前辈很合理。”二人闻言，忍不住倒吸了一口凉气。好家伙，两千岁！他们今天得到的震撼实在是太多了，多的让他们都感觉有些像是在做梦。回到酒店的时候，已经是半夜十二点左右。万天乐躺在床上睡的那叫一个香啊！叶峰并没有急着去睡觉，而是将刚才买的一堆药材拿了出来。今天晚上注定是一个不眠夜。火焰在双手之间升起，等有时间得再去秋林和宋春雅那边一趟，看看能不能借他们的锻造室。他弄个丹炉出来。早上七点，睡醒的万天乐伸了一个懒腰，本以为迎接自己的会是清晨阳光，结果谁知道睁眼却看见了一脸坏笑的叶峰。峰哥，你这表情很让我怀疑你的取向。万天乐面露恐惧，不由得急忙坐起了身子，生怕自己菊花不保。特别是和叶峰相处好几个月，对方愣是一次都没有正眼看过班级里面那些长得不错的女生。就算是在外面路过一个美女，他们哥三眼睛都亮了，他还是一副无所谓的态度，就好像没有看见一般。性取向很难不让人怀疑有问题。想什么呢，哥们？我是直的。叶峰对着万天乐竖了一个中指，随后拿出一颗白色丹药，还没有等万天乐反应过来，他就被叶峰一把按住，要直接塞进了其嘴里。峰哥不要。峰哥，万天乐哀嚎惨叫，叶峰则是有些哭笑不得。见他把药吃下以后，便重新回到自己的床上，问：“感觉怎么样？什么感觉怎么样？我可是个正常男人，我特么问你，吃完药感觉怎么样？”哦,哦，感觉。万天乐闻言，急忙开始仔细感受着身体。很快，他就哇的一声从床上跌倒，好疼，身体好疼啊，疼就对了。叶峰满意点头，淬血丹服用以后会淬炼人体血液。他一直都好奇这些淬体丹药对于这个世界的人好不好使，所以。万天乐自然就成为了他的小白鼠，就算出事，自己也可以快速进行抢救啊！万天乐发出一阵又一阵惨叫，可就算是这样，他都没怀疑叶峰要害他。很快，淤血就从他毛孔涌出，很快他就成为了一个血人。半个小时，淬血丹的药效终于结束。万天乐感受着自己身体的变化，他有些不敢置信：“叶峰，你这是什么药？我怎么感觉我现在浑身轻松，有一种说不出来的畅快？”万天乐一边说，还一边试着握了一下拳头：“什么样你不需要知道，只要知道这是好的丹药就行。你快去洗澡吧，一会还有别的丹药呢。”其他的也这么难受吗？不不不，其他的没有这么难受。得到叶峰的回答，万天乐开开心心的去洗澡了。在万天跃进浴室以后，叶峰露出了坏笑。这翠血丹怎么可能会赶得上另外几种丹药的痛苦呢？十分钟后，洗完澡的万天乐出来了。刚出来，叶峰就将一颗炼腐丹扔给了万天乐。万天乐没有丝毫犹豫，直接吞下。然后啊，峰哥，你骗我！这丹药比刚才的丹药还要痛苦。万天乐只感觉身体五脏六腑都在碎裂，趴在地上是不断打滚，那种痛苦别提有多难受。没事，挺挺就过去了。多长时间？大约一个小时吧。峰哥，你真是我亲哥啊！一个小时后，躺在地上已经虚脱的万天乐终于把药效给挺过去了，然后他就冲向厕所一泻千里，足足半个小时才算结束。出来的时候几乎都是趴着出来的。见叶峰又拿了一颗丹药过来，万天乐用尽浑身力气，一边向着床上爬，一边说：“峰哥，我求你了。”放过我吧，我还想活着。然而叶峰可不惯着他，一颗脆骨丹直接硬塞进了他的嘴里，骨骼全部被淬炼，那种痛苦简直就如同有虫子在骨髓里面钻来钻去。又一个小时，万天乐躺在床上，仿佛看见一个老太太正叫他过桥去喝汤，满脸慈祥笑容。他真的好像过去喝上一口那汤，直接解脱。然而叶峰将一颗淬体丹送入万天乐嘴中，淬体丹可以淬炼肌肤和全身各处，算是淬体的最后阶段。万天乐用全身最后的力气对着叶峰竖了一个中指，这次他也不叫了，嗓子已经喊不动了。幸亏这酒店隔音效果不错，属于顶尖水准，要不然门外的人听见还以为这里面有场凶杀案呢。完成淬体以后的万天乐发现自己竟然重新恢复了力气，而且他可以明显的感觉到自己身体与之前有了很大差别，试着全力跳了一下，砰！一头撞在天花板上，疼的他是嗷嗷怪叫。我的天哪，峰哥，你给我吃的是灵丹妙药吧？我这身体强度都可以和那些体系的体师媲美了。体师就是觉醒了体系的特殊存在，他们主要炼体，和修仙者里面的体修有异曲同工之妙。先别高兴那么早。第一套丹药吃完了，该第二套了。叶峰拿出了淬炼神魂的丹药，这丹药是专门为万天乐弄的，毕竟他是召唤师，精神层面更为重要啊！还来，万天乐眼神空洞，已经绝望了。三天后，最近天天拿丹药当饭吃的万天乐，在走出酒店大门以后，感觉自己获得了重生。走吧，别忘了我之前说
。好嘞，万天乐干脆利落的答应，然后二人就坐上了前往郊区的公交车，准备从郊区那边公路走进五行山脉。哑铃锻造店内，秋林和宋春雅看着纸条上面的电话号码，是迟迟不敢打过去。他们三天想尽办法都没有找到合适的方案来用那块晶铁打造魔法器，因为他们怎么也想不出什么样的魔法器可以将这块神铁作用达到极致。想问叶峰，却有些不敢，毕竟这位实在是过于神秘和强大了。而且光是那一次的交谈，他们就看出这位性格很是古怪，根本就让人捉摸不透。日落黄昏，五行山外围，两个人影坐在河边篝火，一边吃肉一边聊天。天乐，虽然现在你的肉体质量上来了，但是却并没有相对的肉身招式。你想学什么类型的招式？我可以教你。峰哥，我怎么总感觉现在的你就好像武侠小说里面的船工乞丐，一股子掉价高人的味道？别岔开话题。如果说非要学的话，我想学武侠小说里面的。那种轻功，毕竟我们召唤师自保能力差，要是能学会轻功，想逃命就可以逃命。万天乐的话让叶枫很是认同，想了想，很快脑中就想起了之前得到的一本比较奇葩的功法。这是功法，并不需要修为，是一个凡人创造的，但是却需要修仙者为其先行引导，学成之后可让身体轻如羽毛，甚至于达到草上飞的地步。想到这，叶枫便对万天乐招了招手，还没有等万天乐反应过来，一掌就拍在了其胸口上。卧槽，偷袭！万天乐被一掌拍倒在地，然后他就感觉自己身上又传来一阵剧痛。事实证明，人痛的。多了也就习惯了，就比如现在的万天乐，只是躺在地上哼哼，并没有之前那么大的反应。第二天清晨，林间一道人影快速穿梭，每次跳动都能跃出十米，实在是几十米的距离，感受着这种飞一般的感觉。万天乐那叫一个快乐。叶枫在下面吐露，走着笑而不语。万天乐对他为什么会有这么多奇奇怪怪的东西和想法有过询问。叶枫的解释是，他就喜欢研究这些东西，天赋这种东西很可怕。这些年不知不觉就攒下了这么庞大的知识和研究出来的丹药，最近正好到了活体实验阶段，于是就便宜万天乐了。而万天乐还真就信了这个说法。突然，正在行走的叶枫站住脚步，眼睛一亮：“天乐，别当猴子了，快下来！我发现我要的东西了。”闻听此言的万天乐没有丝毫犹豫，落在了叶枫身旁。峰哥，你发现什么东西了？万天乐有些疑惑的好奇，而叶枫则是脸上难掩兴奋。我找到可以通往山脉地下龙脉的洞口了。叶枫在修仙界活了那么多年，自然也懂得风水一说，所以山脉地下都有龙脉，越大的山脉下面龙脉也就越大。但因为龙脉位于地下深处，所以想进入就只能通过地下洞口和洞窟。而龙脉里面好东西可不少，其中他最感兴趣的就是龙脉精华。他现在可是最缺的就是一把好剑。过去大约十分钟，叶枫很快就找到了神识扫视下发现的地下洞窟入口，这是。个位于大河底部裂缝的洞口，想要进去就肯定需要进入这大河当中。天乐，要不然你就在外面等我吧，里面可能会有些危险，你最好还是别去了。有危险我更要去了，我是那种贪生怕死，任由兄弟去危险地方而置之不理的懦夫吗？万天乐难得露出一副正经模样，而叶枫闻言则是忍不住露出了个苦笑，扔给对方一颗碧奇丹。服下以后，他们就一头跳入到了湍急的大河当中。经过叶枫丹药的改造，如今万天乐就算是在河水当中也依然可以看清。不久以后。在叶枫的带领下，便来到了河底裂缝之上。叶枫没有犹豫，直接潜入裂缝。万天乐紧随其后，不知道游了多深，二人进入到了一股暗流当中。不久以后，扑通一声，二人从水面探出头，这是一个地下水潭，而这个水潭则位于一个地下溶洞当中，总算是进来了。叶枫用火焰烤干了二人身上的衣服，在他的神识扫视之下，整个五行山脉地下洞窟结构就浮现在了他的脑海当中。突然，叶枫发现情况不对，看向不远处的万天乐，急忙喊道：“天乐，快躲开！”啊！叶枫话音刚落，一道黑影就已经到了万天乐身前。好在万天乐现在反应速度极快，反应过来以后，一个后跳就躲开了攻击。万天乐定睛一看，发现攻击自己的竟然是一条足足有三米高的蜘蛛腿。没错，就是蜘蛛腿，光腿就三米。那么这只蜘蛛本体的多么恐怖！白色蛛丝紧随而至，万天乐快步躲闪。得亏他现在身体已经被叶枫强化改造，要不然别说躲蜘蛛丝。刚才那一击，他就躲不过去。蛛丝缠住的岩石被瞬间粉碎。果然，这蛛丝并不想表面看起来那般柔弱。很快，叶枫二人就看清，这是一只通体淡白色的巨型蜘蛛，宛如怪物盯着二人。不过一眼，叶枫就可以确定，这是原本这个位面的妖兽，体内并没有异界妖族的妖气。实际上，现在和人族发生战争的妖族，大部分都是本地妖兽被异界妖界灌输妖气，强行提升实力，并且操控。至于真正的异界妖族，叶枫至今为止并没有遇见过。万天月在这，他不能展现出高超的实力，但是这并不代表他不可以用其他的手段。段叶枫身影一闪，在巨型蜘蛛冲向万天月的时候，挡在对方身前，魔法卡出现在手，高阶魔法卡，苍狼妖王，嗷、哦！一声狼嚎从魔法卡当中传来，蜘蛛虽然没有听觉，但是狼嚎产生的冲击波却还是让他后退了数步。叶枫还是第一次在实战里面使用魔法卡，魔法卡再次使用，上百道锋刃破空斩向巨型蜘蛛。然而，虽然锋刃全都打在了蜘蛛身上，却并没有对其造成什么致命伤害。这时，叶枫才猛然意识到，这只巨型蜘蛛的战力恐怕是高阶。巨型蜘蛛发出一声嘶鸣，叶枫并没有再去用苍狼妖王魔法卡，现在里面妖力顶多也就只够再用一次狼嚎。
，根本毫无卵用。看来，但拿这个来对付你了。叶枫淡淡一笑，血色蜈蚣王魔法卡出现在手，巨型蜘蛛感觉到了威胁，向着叶枫快速冲来。峰哥，小心，小心的应该是他。血色蜈蚣王本命妖法血雾，血色雾气从魔法卡中飘出。接触到这股血雾的巨型蜘蛛，身子一僵，然后就见其身躯开始快速融化分解，最后只剩下一些被腐蚀到不成样子的残骸，静静躺在地上。空白魔法卡将巨型蜘蛛体内妖力吸收，现在他已经有了两张高阶魔法卡，还有一张超阶魔法卡，简直就是美滋滋啊！峰哥，你刚才用的难道就是传说中的魔法卡吗？身为穷人的万天乐满脸好奇，叶枫点了点头，然后说道：“天乐，你的运气不错，这蜘蛛占据不知道多少年的好东西，如今可要便宜你了。便宜我？什么便宜我？”万天乐满头问号。而叶枫只是淡淡一笑，并没有多说，手上火焰升腾照明，带着万天乐来到了附近一个位于石壁的洞口前。洞口被蛛丝覆盖，叶枫手一挥，这洞口蛛网便被叶枫瞬间烧毁，露出了里面的山洞。你可捡了大便宜啊！叶枫走进山洞，把万天乐带到了山洞最深处，时不时会滴下一滴的乳白色小水坑前面。这水坑不大，也就巴掌那么大，但这可是货真价实的地脉灵液，只有大型地脉当中才有可能出现。而龙脉是地脉里面顶尖存在。是必然会产出地脉灵液，只不过龙脉错综复杂，且遍布山脉地下，想要找到灵液也是极为不易。天乐，你最近就老老实实待在这里，等我回来。在我回来之前，你必须将这些水全部喝掉，就这点水，我几口就可以喝完。万天乐一副极为不在意的表情，而叶枫却是露出了一个坏笑。小伙子，你真是不懂这地脉灵液的含金量啊！叶枫用瓶子装走一半灵液以后，便让万天乐捧起灵液喝了一小口，然后熟悉的痛苦又再次传遍了身体每一个角落。这又是淬体的东西，没错，好好享受吧。叶枫笑着离开了，在离开之时，他特意布下阵法。以防在他不在的时候，会有其他妖兽攻击万天乐。这些灵液没个十天半月，别想全部消耗光，得亏万天乐的身体被他淬炼了一番，否则直接喝这地脉灵液，他得直接爆体而亡。没有万天乐这个累赘，叶枫便无所顾忌，金丹后期修为全面发动。他开始搜刮这个龙脉的各种天才地宝。十天的时间，转眼即逝。叶枫来到了龙脉最底部，也是最深处。龙脉最底部是一个并不算大的溶洞，走进溶洞，叶枫看见了自己这次寻找的东西，一根金色钟乳石在昏暗的溶洞中熠熠生辉，这就是龙脉精华。龙晶石，这根龙晶石足足有两米高。叶枫并不是那种杀鸡取卵之人，取走一半便可，如果全部拿走这个龙脉，便会失去灵性。原本生机盎然的五行山脉也会逐渐失去生机，咔嚓，龙晶石被他掰下一半，火焰升腾，很快龙晶石就被炼化凝聚成了一块晶体，龙晶铁成了。叶枫心满意足，收起龙晶石，正打算离开，眉头却微微一挑，没想到竟然还有意外收获。来到一面岩壁前面，叶枫一拳打出，咔嚓，轰隆，岩壁破碎，露出了后面一个狭窄裂缝。叶枫侧身穿过，火光越来越亮，最后。他竟然来到了一条流动的熔浆河上面，扑通！叶枫没有丝毫犹豫，直接跳入岩浆当中。幸亏这里没有别人，要是让别人看见，非得惊讶的下巴都掉下来。在熔浆河当中寻找半天，最后他终于看见了一团金色火焰。没想到这里竟然有灵火的存在。虽然对于他来说，凡界的灵火用处不大，但是灵火却可以当做表面魔法实力，让他可以更加的容易摆烂。一想到美好的摆烂生活，他忍不住笑出了声。摆烂的筹码我回来了！叶枫直接伸手抓住灵火，然后一口吞下，没啥味，而且有些烫嘴。距离他们进入龙脉已经大半个月了，两个灰头土脸好像刚下矿出来的脏孩，从一个山崖峭壁探出头，他娘的总算是出来了。峰哥，我们是不是应该回家了？我现在已经迫不及待回去将这几个小家伙给孵化出来了。万天乐晃了晃背包，这家伙在山洞里面吸收地脉灵液的时候，发现了巨型蜘蛛，留下两颗的蜘蛛卵。这位二话不说。直接将背包里面的衣服全部扔了，就为将这些蜘蛛卵全部带走。眼看过年了，确实应该回家了。不过在回去之前，我得去办些事情。叶枫说了一嘴以后，便带着万天乐回到五行室，又是熟悉的酒店住下。万天乐最近累得不轻，上午十点多进入酒店躺下就睡，而叶枫则是出门，在快到哑铃断刀店的时候，重新变为枫叶。铃铃铃，店门被推开，发出一阵悦耳的风铃声。原本漫无精心的宋春雅。抬头再看见是叶枫以后，先是一愣，随后满脸惊喜和兴奋地问道：“枫叶前辈是又缺钱，想卖给我们什么好材料吗？”“不，我打算接你们的锻造室一用，我要给我朋友打造一把兵器。”闻言的宋春雅先是一愣，然后随即便反应过来，枫叶前辈要展示他们的锻造之法，哪敢犹豫？宋春雅急忙告诉了自己的师傅秋林，后者也是急急忙忙赶来。他们现在可是正在有些不知道应该怎么样打造，才能将那块晶体发挥到极致。如今枫叶要在他们这里锻造兵器，简直就是天赐良机啊！秋林赶来的时候，叶枫已经站在锻造室里，开始研究这里的锻造设备：温度检测仪器、质量检测仪器、快速冷冻机、抛光机、切割机等等现代化仪器，一堆花里胡哨的东西。叶枫有些不屑的撇嘴，随后直接来到了最原始的铁毡前面，在铁毡旁边还有个水缸，这个水缸是透明的，是用特殊透明水晶打造而成，可以很清楚的看见水缸里面的任何情况。叶枫手一挥，水缸里面的水直接。蒸发，然后在二人有些疑惑不解的目光当中，叶枫开始
，所以他们可以很轻易的看见水缸里面发生的一切情况。三块不同的金属被夜风扔入火中，并且快速融化，和龙晶铁融合，然后形成一把健身的雏形。又拿出早已准备好的剑柄，不久以后，剑身和剑柄完美契合，形成一把半成品长剑。长剑被夜风放在铁针上，然后夜风拳头不断捶打在灼热的剑身上，而且速度越来越快，越来越快，甚至于二人用眼睛以后难以看清夜风的动作，只能看见道道残影交织在一起。足足打了半个小时，叶枫收手，铁毡骤然化作铁粉。实际上，铁针早就第一击已经扛不住了，只是叶枫在用灵力维持住，并没有立即崩碎。拿出步将剑身轻轻一擦，剑鸣声穿透房屋，甚至整个五行室都可以听见。拿出准备好的刀鞘，他在这个世界的第一把武器就这样完成了。这秋林瞳孔收缩，如此朴实无华，但是却惊艳的锻造方法，他还是第一次听说和看见。多谢帮助，叶枫收起长剑，双手抱拳谢完，转身便要离开。等等，前辈。你可以告诉我这把剑的名字吗？叶枫扭头看向宋春雅，淡淡一笑，道：“这把剑名为龙渊。”叶枫走了，但是二女却都没有从刚才的震撼当中缓过神来。良久以后，宋春雅才反应过来，道：“刚才枫叶前辈是不是说这把剑是给他朋友的？他说自己在这个世界就一个朋友，那个人叫叶枫，手机号我查了，是彭城市的。而那个叶枫是一个高中生，是名火系法师。此人和前辈关系如此之好，未来前途不可限量，你我也千万不可得罪。”秋林眼神当中竟然有一抹羡慕闪过。如果自己可以得到前辈指点。学会高深的锻造之术，就算让他倾尽所有，又能如何？火车站和万天乐告别，叶枫看着如今的彭城，大雪纷飞，已经是深冬了。走在雪地上面，他竟然有些想家了，也不知道今年过年父母能不能回来跟他们一起过年。从商店买了一包烟，点燃以后站在街道上。看着空中飘落的白雪，他想起了上一世修仙之路漫长，他是从凡界一路飞升，一步步走上台阶，成为了传说中的神帝。成为神帝，他快乐吗？不，成为神帝以后，只有无尽的孤独与寂寞。家，那是他以前仰望不可及的奢望。上一世父母的样子，他已经记不清了，但好像和这一世的父母很像。或许这就是天道给自己守护仙界破灭的补偿吧。嫣然静，叶枫拿出钥匙打开门，然而却在看见客厅沙发上面坐着的人，不由得一愣。这是个长发及腰的少女，明珠声晕，美玉银光，眉目间隐然有一股超凡脱俗的美感。最吸引人的还是她一头白发，无论是相貌还是身材，她都可以称得上是一件完美无瑕的艺术品。仙女下凡也不过如此。叶枫一时间看得有些吃了，不过并不是因为她被对方的美貌所震惊，而是因为这个少女和她长得好像。叶枫在凡界的时候有一位红颜，二人从凡界相伴直到仙界，可惜神帝万古岁月只有一人，在时间的长河当中，红颜终究离他所去。而眼前这个少女和他真的好像。咦，老哥你回来了！叶雪莹从厨房出来，看见叶枫以后，很是有些惊喜。叶枫点了点头，看向白发少女，对方却看都没有看她。老哥，他是我朋友，就是我之前跟你说的齐玄冰。我们父母今年都没办法回来过年，所以我就干脆把他叫过来一起过年。人多热闹吗？这个名字叶枫有记忆。叶雪莹是五年级过来跟他一起生活的。这齐玄冰他倒也提过，说是他最好的朋友。你这朋友长得挺漂亮，比你可顺眼。对了，叶枫笑着说了一句，以后便走进房间。而闻言的叶雪莹则是在后面喋喋不休，如同个老母一般念叨叶枫：“你个没心没肺的东西，我天天给你做饭洗衣服，你竟然这么说我，你还有没有良心啊？”<笑>叶枫忍不住笑出了声，随后伸手点了一下叶雪莹的额头，便将门关上。叶雪莹对着叶枫的房间门做了一个鬼脸，略略略，臭老哥，像你这样的以后肯定找不到女朋友。叶雪莹从叶枫门前离开，坐到了齐宣斌的身旁，而齐宣斌则在叶雪莹坐下以后，露出一抹淡笑，道：“这就是叶龙叔叔的儿子，和叶龙叔叔的性格还真是两个极端啊，谁说不是啊？宣斌有没有什么办法改变我老哥这个性格？不知道为什么我刚才感觉他好像又变成以前那副摆烂的模样了。”叶雪莹求助性的看向齐宣斌，而齐宣斌则是摇了摇头，烂泥扶不上墙。就算他天赋再高，没有那份心，终究也只是个朽木，他未来肯定不会有大的成就。唉，闻言的叶雪莹无奈叹了一口气。晚餐，叶雪莹做了一桌丰盛的宴席。欢迎自己老哥回家哟，还记得我喜欢吃什么呢？不愧是我的好妹妹，深得我心啊！听见叶枫夸奖的叶雪莹，不由得昂起了略显平坦的胸脯。哼，知道我的良苦用心，那你还不努力变强，让我以后说出去也有面子。努力是不可能努力的，这辈子是不可能努力的。叶枫一边吃饭一边笑着说道。闻听此言的叶雪莹刚要发火。却见叶枫将一个东西扔给了他，赶忙接住以后，他发现这竟然是一个银色手环，这是我在外地偶然发现的中阶魔法器，可以提高冰系魔法的凝结速度，送给你当礼物了。叶雪莹看着手中的手环，先是一愣，随后双眼竟然发红，有些湿润。老哥，你终于长大懂事了。叶雪莹不断摇晃着叶枫的肩膀，就好像一个母亲看见自己孩子终于长大成人，浪子回头孝顺父母了一般。呃、嗯，叶枫无语，自己以前很不懂事嘛。吃完饭以后，叶雪莹收拾碗筷，叶枫则是回到卧室，趴在窗台上抽着烟。今天的他心情很是有些复杂，为什么会出现一个和他模样这么相似的少女？
，是巧合吗？还是叶枫抽完烟，走出卧室，发现齐宣冰正坐在客厅沙发上看着书，喝着茶水。叶枫坐到了他的对面，笑着说：“美女有兴趣聊聊天吗？”厨房的叶雪莹发现了这一幕，眉头一挑，自己老哥和同龄女性主动开口，还是他第一次看见。碗他也不刷了，躲在门后暗地观察。我没兴趣和你这样的人聊天，不要打我的主意，我对你可没有兴趣。齐宣冰语气平淡，当中带着冰冷。叶枫闻言脸上笑容没有变，淡却起身道：“好吧。”漫不经心的回到卧室，叶枫坐在椅子上，看着窗外飘雪的月空，眼中原本的迷茫和兴奋荡然无存。果然啊，不是他，就算是他转世多少次，认不认识我，他也绝对不会对一个无冤无仇的人说出这般话。叶枫躺在椅子上，缓缓闭上眼睛，但是很快他就又重新睁开，嘴角上扬，双手搭在脑后。这个时候，他才突然发现，比起那个模样酷似他的齐宣冰，好像自己这个表妹才更像他。上一世自己照顾了他一辈子，这一世反过来照顾我。想那么多干什么？叶枫起身来到电脑前面，随后打开了电话。大年三十晚上，叶枫和叶雪莹忙得热火朝天，叶枫帮着叶雪莹一起做菜，而齐宣冰则依旧是坐在沙发上面看着书。现在的叶枫已经完全忽视了齐宣冰这个让他熟悉的皮囊，而没有了长相的加持，叶枫对其态度自然也就冷淡许多。说实话，叶枫非但对齐宣冰没有任何好感。甚至有些不屑。作为一个客人，还是以自己妹妹好朋友的身份，他什么都没有做，就对他冷言冷语。可能是因为性格和平时习惯，叶枫倒也能理解。但是自己妹妹对他那么照顾、嘘寒问暖，可以说真真正正把他当做朋友了。而他呢，半点表示没有，依然一副你们和我无关的模样。自己只要和对方有些言语接触，他似乎就以为自己对他有想法，一副你配不上我。我看不上你的模样，下头男别沾边。我有你个香蕉棒棒锤。看着妹妹的面子上，叶枫选择忽略这个人。哎，过得真快啊！又一年过去了。叶雪莹一边切菜一边感叹。闻言的叶枫点了点头，说：“是啊，时间真是好快。”年夜饭，三个人坐在桌子旁，电视里面倒计时开始，屋外烟花纷飞，爆竹齐鸣，倒计时结束。新的一年开始了，老哥，宣冰新年快乐！叶雪莹笑着欢呼，叶枫也跟着欢呼，而齐宣冰依然还是那副冷冰冰的模样。吃完饭以后，叶枫和叶雪莹出门去散步。老哥，新年快乐！这是我给你准备的新年礼物。叶雪莹将一张魔法卡递给了叶枫，这让叶枫不由得一愣，而叶雪莹则是嘿嘿一笑，露出了小虎牙。我早就发现，老哥，你不知道什么时候竟然有收藏魔法卡的习惯了。这出街魔法卡可是我花了很多功夫才弄的，这个礼物不错吧？确实不错。叶枫淡淡一笑。接过魔法卡以后，从兜里拿出了一块翡翠玉佩，递给了叶雪莹。之前我给你的礼物，只是我在外面旅游给你带回来的纪念品，这个才是真正的新年礼物。这是个写着叶雪莹名字的翡翠玉佩，上面有法阵，可以在危急关头保护叶雪莹，并且还有传送功能。叶枫可以通过这块玉佩，随时来到自己妹妹身边。闻言的叶雪莹先是一愣，随后欢天喜地的接过了玉佩，很是开心。看着满脸兴奋的叶雪莹，叶枫心情很是愉悦。虽然他们只是表兄妹，但是生活在一起这么多年，早就和亲兄妹没有差别了。神帝的他无牵无挂，如今的他有了牵挂，感觉还不错。夜晚的街道安静祥和。空中弥漫着鞭炮、烟花、爆炸过的火药味，家家灯火通明。街道上，一个孤独的人影漫步行走。孤独的人影在这个城市显得是那么刺眼和突出。咦，天乐，走在街道上的叶枫突然发现了前方孤独的背影，有些诧异。峰哥，万天乐在听见叶枫的声音以后，高兴扭头，两人相视一笑。叶枫身旁的叶雪莹自然认识万天乐，不由得有些好奇，问道：“天乐，你怎么一个人在外面？在家无聊，就心思着出来逛逛。你跟你家里人闹矛盾了，别和家人置气。”他们都是刀子嘴豆腐心，我家就我一个人。万天乐挠着头笑着说道。闻听此言的叶雪莹先是一愣，连忙道歉：“对不起，我不知道这件事，对不起，真的很对不起。没事，我不在意的。”万天乐一副无所谓的态度。叶枫在心中叹了一口气。在他们两个出去旅游的前一天，万天乐就亲手将他离世的爷爷下葬。他是个孤儿，据他说。他是被他爷爷从墓地捡回来的，这样的身世却活得如此开朗，这让叶枫都不由得感觉佩服。天乐，你吃饭了吗？我今天菜做多了，回去给你重新热一下。只要你不嫌弃的话，真的吗？那真是太好了。万天乐笑得很开心。就这样，叶枫兄妹出个门，捡了个万天乐回来。吃完饭以后，叶枫自己让万天乐跟自己一屋睡。这个年过得还真是有意思。叶枫心中哭笑不得，然后便闭眼睡了过去。大年初三，齐宣兵离开了，还看呢，人家都走了。叶枫看了一眼略有些发呆的万天乐，有些无语。他真想不明白，这个齐宣兵有什么好的，竟然能让万天乐一见钟情。闻言的万天乐却咳嗽了一声，低声道：“叶枫，她真的好漂亮啊，小老弟，我是真的心动了。我以后要是能娶到这样的美女就好了，你就想想吧。”叶枫点了一下万天乐的额头，心中却不以为意。一坤年后，高三临近毕业，大课间铃响起，李慕白二话不说，直接冲出教室。五分钟后，一脸落寞的他回来了，并重新坐回座位。这是第几次了？万天乐有些好奇的问向韩毅：“第八次了。自从这学期开始表白，他都已经被拒绝八次了。”韩毅忍不住笑出了声。高三下学期临近毕业，李慕白害怕、啊、以后就再也见不到暗恋女神聂心怡，于是开始疯狂表白，然后再被疯狂拒绝。这家伙也是将锲而不舍的精神发挥到
，我们不需要高考测试再去觉醒第二醒，现在就去。”说完，李慕白就直接去厕所打电话了。三人互看一眼以后，同时无语的耸了耸肩。李慕白也是个狠人，竟然真的给他们提前弄到了觉醒第二系的渠道和资格。觉醒室内，一个中年男人将四块菱形淡蓝色水晶石放在了四人手上，这东西就是觉醒石。他们以前用过这东西，倒也不陌生。哥几个谁先来？李慕白问了一句。闻言的韩毅直接张嘴。好，我先来。韩毅闭眼握紧手中觉醒石，仔细感知自己体内魔能，一道耀眼的血色光芒出现。中年男人见此，不由得一愣。体系，按理来说，体系不是只会出现在第一系里面吗？中年男人有些不解，但是其他三人却并没有在意，反倒是感觉非常的理所应当。第二个李慕白开始觉醒，耀眼的淡青色光芒出现，风系，好家伙！本就猥琐的他，这下更猥琐了。第三个轮到万天乐了，大家都比较好奇，这个第一觉醒就是召唤系的家伙，第二系会觉醒上面。很快，淡绿色光芒亮起，墨绿色是木系，而淡绿色则是卧槽治愈系。三人惊呼出口，好家伙！所以戏里面就两个辅助类型的戏，一个是比较偏向辅助的召唤戏，一个就是正儿八经辅助的治愈戏。阿磊，身为当事人的万天乐，同样也有些震惊。治愈系配召唤戏，好家伙，我活这么多年，还是头一次听说有人会觉醒这样的配置。中年男人摸着下巴，这群小家伙还真是能给他惊喜。现在到最后一个人，叶枫的第二戏觉醒了，所有人都仔细盯着他手中的觉醒石，他们都好奇叶枫会觉醒什么戏。叶枫握着觉醒石，感受着体内魔能。他同样也有好奇，自己第二戏会是什么。然而，他手中的觉醒石发出一阵颤抖，明明已经有反应，但是却并没有光芒出现。这个情况让场上所有人都有些懵逼，只有见多识广的中年男人一声粗口：“我尼玛，不是说空间戏只会在高阶第三戏里面会有极小的可能出现吗？”空间戏，李慕白和韩毅同时惊呼出口，只有万天乐和叶枫本人一脸懵逼。很快，在李慕白的解释之下，二人才明白空间戏是怎么回事。空间戏一般情况下都是在高阶觉醒第三戏的时候。才有极小概率出现的戏，同样也是所有戏里面最神秘的一个戏。这个戏的大部分魔法都和空间有关，是一种玄而又玄的戏。华夏这么多年历史，也就才有不到五十名法师觉醒了这个戏，而第二戏就觉醒空间的。叶枫绝对是第一人，原来如此。叶枫恍然大悟。不过很快，李慕白就语气凝重的对叶枫说：“枫哥，我知道你不喜欢麻烦，空间戏很容易引起别人注意，尤其是各种世家还有势力。你是空间戏的能力，越少人知道越好，明白吗？”“当然明白。”叶枫点头表示明白，随后又说道：“以后别人问我第二戏是什么，我就说雷系好了。”说完，叶枫就用魔能掺和着灵气，在手中搓出了一道电弧。这一幕给三人看懵逼了。忘了告诉你们，其实我在第一次觉醒的时候，觉醒了两个戏，只是平时用火就够累了，我一直都懒得用。叶枫此言一出，李慕白和韩毅直接就疯了。天才，这是什么天才啊？李慕白抱头呐喊，而韩毅则是咆哮：“妈的，为什么这样天赋会在一个这般摆烂懒惰的人身上？最可恶的这人还是我哥们，我不能揍他。”看着发癫的二人。叶枫和万天乐相视一眼，决定先敬而远之。李慕白心中感叹，幸亏这次找的人是他们家族的心腹，不会把叶枫的事情泄露，要不然他得内疚一辈子。而中年男人则是人都傻了，到现在都没有反应过来。时间转眼即逝，高考结束，录取通知书也下来了。叶枫和叶雪莹考了同一个大学，东域魔法学院。李慕白、万天乐、韩毅也和他们一样，都是东域魔法学院的学生，坐在家里伸了一个懒腰。难得的暑假，他决定在家里面宅两个月，毕竟上大学以后想宅机会可就少了。妖神殿大本营，一群废物。妖神殿的店主在看完彭城传来的消息以后，愤怒之下竟然直接将茶几拍碎。昊天，我们的忍耐是有限度的，既然你们无法拿下彭城，将我们想要的东西奉上来，那么就该我们出手了。一个沙哑的声音从店主身后传来，一个通体布满绿色鳞片的人形妖族从通道黑暗深处缓缓走出。这妖族三米高，浑身布满绿色鳞片，身后还有一对墨绿色蝙蝠翅膀，头有双角。长有两双血红色眼白的狭长眼睛，身后还有一条尾巴在时不时的摆动，一嘴獠牙，更是狰狞瘆人。猩红色的舌头伸出，舔了一下自己的利爪，眼神当中满是嗜血的兴奋。妖族十二护法之一，诡异魔妖王昊天看着逐渐离去的诡异魔妖王，心已经沉到了谷底。他们妖神殿攻破彭城是人类最好的结果，因为他们毕竟还是人。可如果是诡异魔妖王攻下彭城，那么彭城绝对会化作一座死城。而且诡异魔妖王可是妖族十二大护法之一，至今为止都没有人类击杀过护法。之前妖族略微出手。人类就已经毫无反抗之力。他们妖神殿虽然是站在妖族这边，但说白了，他们终究是人，有底线。如果他们占领人类领域，人类还可以苟延残喘；而妖族真正强者出手，那么他们便会哈哈哈哈哈哈哈！人类完了！昊天颓废的坐在椅子上。妖族攻打的世界不只有蓝星，他们不会全心全意攻打蓝星，他们也愿意看人族自相残杀，所以妖神殿才会出现。可如果没有了妖神殿，妖族失去乐趣，妖族真正的发起进攻，那么人类的末日就到来了。诡异魔妖王，全球人类都无人能敌。他的杀戮一旦开始就不会结束，人类终究还是要走向灭亡吗？诡异魔妖王走进妖界和蓝星的传送门，回到妖界自己的领地当中。我的士兵们，跟我去屠戮人族吧！诡异魔妖王折翅高飞，
，军区检测室内突然发出一阵急促且焦急警报，平静的军区瞬间闪耀起警铃，红色遍布了整个军区。检测到空间异常，是妖族的传送阵。妖族的传送阵位置确定是是整个彭城，一级戒备，一级戒备。军区所有人同时忍不住看向了彭城上方的天空，下一刻瞳孔收缩，绝望感浮上心头。下午。叶枫回到学校，拍完了毕业照，走出校园。从此以后，他们将彻底脱离高中，走向更大的舞台。就在其余三人畅想未来的时候，叶枫猛然抬头，眼神当时闪过一抹惊讶。那那是什么？周围有人发现了天空异样，除去叶枫以外的人抬头，随后瞳孔收缩，愣在了当场。血色大阵笼罩了整个彭城的天空，一股血腥气味从中弥漫出。所有人都驻足看向空中的血色大阵，而就在这个时候，嗡，彭城响起了一阵警铃声，一级警报，灭城危险。韩毅脱口而出，在警报响起的瞬间，原本平静的彭城突然陷入一阵恐慌当中。妖族，一定是妖族对彭城发动了攻击。为什么？彭城不是距离边境很远吗？为什么会被攻击？我不想死，我不想死啊！街道的人群已经乱作一团。而就在这个时候，消防、警察等部门已经开始引导群众前往安全区。呜，上万道黑影从血色大阵当中呼啸而出，遮天蔽日，妖气滔天，一股绝望和窒息感迷茫了所有人心头。弱小的人类，我给你们一次挣扎的机会。一个小时后，我会带领我的所有战士在东城发动攻击。如果你们能拦下并杀灭我们妖族战士，你们还有一线生机。要是你们拦不下，等待你们的便是死亡。哈哈哈哈。诡异魔妖王并没有出现，但是他的声音却传遍了整个彭城。韩毅咬牙，双眼因为用力变得充满了血丝。可恶的妖族是想展示出自己强大的力量，让彭城的人感觉到绝望吗？叶枫、天乐、慕白，我们分开疏散人群吧，毕竟我们好歹也是中阶法师。三人闻言互看一眼以后，并没有多说什么，只是轻轻点头。随后四个人分散在四个方向冲进了人群。四十分钟后，安全区内。叶雪莹有些焦急地在安全区人群里面寻找叶枫的身影，但是却并没有看见叶枫的声音。老哥，老哥，叶雪莹找不到叶枫，忍不住高声呐喊，但是却并没有人回答。放心吧，你哥那样一个天天就想着摆烂的人，肯定贪生怕死，说不定现在他就躲在安全区什么地方睡觉呢。不会有事的。聂心一手放在叶雪莹肩上，在身边轻声安慰：“嗯，不会有事的，我老哥他肯定不会有事的。”叶雪莹重重点头，眼泪却止不住的流下。他和聂心怡都心知肚明，如果只有叶枫一个人不在安全区，很有可能是他找了个安静的地方躺着。可问题是，现在同事消失的是他们四个人啊！老哥，你一定要平安的回来啊！叶雪莹在心中祈祷。此时，彭城东城区还是联系不上枫叶吗？陈振东询问。徐亚则是无奈的摇了摇头。哎，枫叶一年前就已经联系不上了，看样子他应该是已经离开彭城了。毕竟以他那样实力的人，确实没有必要一直留在这里。陈振东叹了一口气，其余天鹰猎妖队的队友也同时露出了无奈的表情。所有彭城猎人队已经全部集结。田葵站在人群中央，高声呐喊：“这场战斗关系到彭城的生死存亡，我们牺牲不可怕。可怕的是那些妖族畜生冲进安全区，杀害我们的妻儿老小。为了彭城，为了家人，我们必须奋起反抗。此战必胜，此战必胜，此战必胜！”人群发出震天呐喊，所有人这个时候都忘记了恐惧，只有战斗的欲望。军人部队那边这个时候也在呐喊助威。军区最高司令穆云山看着手下士兵，轻轻点头。不过随即，他就看向了天空的血色传送阵。此时，上万妖族在空中盘踞，宛如死神的镰刀一般，随时都会收割人的性命。为什么？为什么妖族护法会出动攻打彭城？为什么？穆云山的内心有些绝望。身为最高层次超阶的法师，他太清楚对方的实力了。超阶也是分阶级的。超阶法师所拥有魔能翻倍就是一星，也就是说每颗星的进阶难度都是成倍增长，而他只不过是一星。这个妖族护法至少也是二十星的存在，而华夏最高者也就才九星。就在暮云山有些失神的时候，一个声音突然从他身后响起：“军人韩毅，请求司令批准入伍。”韩毅出现在暮云山身后，而暮云山却并没有一点震惊，只是无奈叹了一口气：“韩毅，以你的天赋，没必要冒这个风险。你要是死了，我可就真没脸去见你爷爷，还有你父母了。”尽管我很有可能也不会活下来，慕云山眼神当中露出一丝宠溺。这孩子是他看着长大的，什么性格他还是清楚的。司令，就算我躲在安全区，这里沦陷，我依然还是会战斗。与其死在绝地，倒不如死在战场。好，既然如此，那我就同意你参加这次战斗。慕云山满意点头，不愧是韩老爷子的孙子和韩老弟的儿子，这股血性简直就是一脉相承。喂喂喂，韩毅，你小子该不会把我们给忘了吧？一个略显气愤的声音传来。韩毅在听见声音以后，先是一愣，随即扭头大声喊道：“慕白，你来干什么？给我快回安全！”韩毅的话戛然而止，因为他不止看见了李慕白，还有叶枫和万天乐。嘿嘿嘿，这种热闹怎么能少了我万天乐呢？万天乐露出一个微笑，憨厚的表情一如既往。我可不能让这些妖族毁了我的家，要不然我还怎么宅啊？叶枫同样露出了个无奈的笑容，道：“你们，你们这群家伙，死在战场上我可不管。切，谁要你管啊？”这些妖族不足为虑，等赢了这场战斗，我们吃烤肉去。我请客。李慕白一脸的风轻云淡，韩毅看着眼前三人，扭回头不再看，努力控制着眼中泪水不会流下。这辈子能有这样的朋友，值了。慕云山看着眼前这出现的三个少年，却有些发懵。
，韩义进学校是他安排的。这三个人他自然调查过，可就因为调查过，才没想到他们竟然会赶来这里。那个万天乐只是一个普通人，可李慕白和叶枫却有着大背景。李慕白是中玉四大家族里家的二公子，锦衣玉食，土皇帝般的存在，却甘愿因为韩义这个朋友而来战场。叶枫的资料，就算是他都无权查看，背景自然不用多说。韩义。你真的是交到了三个好兄弟啊！慕云山此时竟然有些羡慕韩义了。约定的时间到达，天空所有诡异魔妖已经全部聚集在了东城，一边是人类，一边是妖族，愚蠢的人类，好好看看你们是怎么被我们妖族灭杀的吧！血色大阵内的诡异魔妖王手指一点瞬间，卫星直播被强行视频开放，安全区内所有影像设备开始同时播放东城战场场景，但是很快视频却被突然切断，想混乱人心，你以为我会让你得逞吗？强行关掉卫星信号，慕云山露出一抹冷笑，他们此战必败无疑，可千万不能让外界知道。这里发生的一切，从而引起恐慌，最后导致人类社会秩序的崩塌。有意思，诡异魔妖王伸出猩红的舌头，随后站起身子，手一挥，进攻，将所有人类全部抹杀。哦、oh! ，上万诡异魔妖闻言，同时发出一声嘶鸣，向着前方人族部队快速冲击而去，灭了妖族，保我华夏。双方在东城区的中心区域爆发了战争，空中战斗机呼啸而过，想要对下方的妖兽进行攻击。然而几只诡异魔妖却迅速包围而来，将战斗机击落，一时间炮火纷飞，惨叫不断，给死。韩义手握一根金属棒球棍，重重打在一只中阶诡异魔妖的腹部。与此同时，无数光点呼啸打在诡异魔妖身上。嘶！两只足以一人高的白玉蜘蛛带领亡灵生物，帮助周围其他的士兵。上万只诡异魔妖面对十几万人族法师，非但没有惧怕，然而越杀越勇。十几个人围攻一只诡异魔妖都不一定能拿下。真正的异界妖族和本地被改造妖族差距实在是太大。就算对面是中阶妖兽，也可以同时对抗数名人类中阶法师。更何况对面最低都是中阶，其中十分之一更是高阶，足足千名。而他们人类这边中阶都寥寥无几，更别说高阶了。轰！慕云山浑身散发着耀眼的雷光，和其他高阶法师一起面对敌方精锐打斗之间。纵使是他，也难以招架。高阶妖族的数量实在是太多了，根本就不是他可以和几名高阶法师可以抗衡的。与此同时，另外一边的中阶战场，一只诡异魔妖在四人围殴下，重重倒在地上。但是很快就又有三只突围成功的诡异魔妖来到了他们周围。妈的，看样子今天要栽在这里了，就是抱歉，连累了你们。韩义擦了一下嘴角鲜血，心中多少有些愧疚，说这话干什么？我们都是自愿来的，如果这次战斗失败。我们也无法逃脱必死命运，还不容易死在这战场上。李慕白身子站直，纵使敌人，他也绝不退缩。说的对，反正我万天乐无牵无挂，如今能死在保家卫国的战场上，也算是死的有意义。谁说我们会死的？别告诉别人我的实力，要不然我以后可没办法宅在家里了。叶枫突然开口，龙渊剑不知道什么时候已经出现在了他的手上，扑哧，鲜血飞溅。叶枫一剑竟然直接将一只诡异魔妖拦腰斩断，还没等三人反应过来，叶枫就又是两剑，剑速度极快，不过眨眼就已经砍下两只诡异魔妖头颅。呼，空中的诡异魔妖挥动翅膀，妖风袭来，带着强大威势。然而叶枫只是一剑就劈开了这妖风，三人见此睁大双眼，不敢置信，忘了告诉你们，在第二次觉醒的时候，我还是觉醒了两个系，而第二个就是体系。叶枫淡淡一笑，自己今天这风头可是要出打了。看向天边的高阶战场，本体已经到了吧？道法，身外化身。如今在中阶战场上的，并不是叶枫本体，只是一个化身。高阶战场，扑哧一声，慕云山胸口被诡异魔妖划出一道狰狞血痕，十几只诡异魔妖铺天盖地向他涌来，一副要将他分尸的模样。而其他高阶法师，如今也是伤的伤，残的残。难道彭城真的注定要毁灭吗？慕云山有些绝望的闭上了双眼。而就在这个时候，闹够了没有？叶枫挡在慕云山面前，挥手之间，几十个诡异魔妖瞬间化作飞灰，燃烧殆尽。这。这慕云山瞳孔收缩，满脸的不敢置信。他距离最近，最可以感觉到刚才那一瞬间，眼前这个戴着面具的神秘男人身上所散发出的恐怖气息。这场战斗该结束了。叶枫一身青衣，这是他在神界时候穿着的打扮，和如今这个世界的打扮风格是格格不入。青衣身影一闪即逝到了半空，还没有等众人反应过来，就见叶枫手臂一挥，所有诡异魔妖便燃烧起熊熊烈火，化作飞灰。如果不是周围破败不堪的城市街道，大家甚至都不敢相信之前有妖族入侵过。他们这是在做梦吗？呃、嗯，诡异魔妖王在看见这个情况以后，不由得一愣：人类什么时候有了这样的强者？叶枫看向空中血色传送阵，仿佛在和诡异魔妖王对视。哈哈哈哈哈！有意思，真是太有意思了！一阵猖狂的大笑突然从血色传送阵发出，声音震天动地，传遍了整个彭城。随后，一道墨绿色身影从血色大阵当中飞出，和空中的叶枫对视，两股威压轰然对碰在一起。下方所有人一时间竟然感觉呼吸困难，死亡的恐惧在每个人心底升起。诡异魔妖王双翼挥动，上百道墨绿色风刃同时呼啸冲向叶枫，感受着风刃上传来的力量，慕云山可以敢肯定，如果是自己面对一道都接不下。然而，只见叶枫手一挥。上百锋刃瞬间在空中消散，你有资格做我的对手。叶枫面具下的脸露出了一抹兴奋，他可以感觉到
，对方的实力和金丹后期的他几乎持平。你在这个世界遇见对手，可着实有些不易。狂妄的人类，诡异魔妖王化作一道绿色光芒，向着叶枫快速俯冲而下。叶枫也不含糊，化作一道青色光芒，和诡异魔妖王在空中不断相撞攻击。砰砰砰！不过眨眼的瞬间，二人就已经对招数刺地面的所有人，此时都不敢相信自己的眼前，这到底是什么样的存在？去死吧！诡异魔妖王浑身发出一阵墨绿色妖气，身躯快速膨胀，竟然化作足足百米的庞然巨物，这才是他的本体。轰！诡异魔妖王一拳挥出。叶枫双手掐诀，一股浩然正气从体内如同惊天海浪般涌出，化作满天剑影，引鬼一魔妖王。所有人撤出东城。暮云山高声呐喊，还在呆愣状态下的人，这个时候才反应过来，如今的战斗已经不是他们可以参与的。没有任何犹豫，所有人都以最快的速度撤出了东城。在他们撤出东城的时候，叶枫已经和鬼异魔妖王交手五次，二人一时间竟然势均力敌，分不出胜负。已经不知道沉寂多少年的热血再次燃烧，叶枫眼神当中充满了对战斗的渴望。人类，我承认你很强，但是我更强。诡异魔妖王重重坐地，整个彭城便犹如地震一般。东城本就已经破败不堪的建筑，如今也是纷纷开始倒塌。十几道绿色妖气形成的百米光柱从地底涌现，试图灭杀叶枫。然而，叶枫如果只有这点实力的话，那他上一世的神帝可就白当了。法天象地，叶枫双手打出倒印，一抹金色光辉照耀而下。轰隆！绿色光柱瞬间消失，取而代之的是一个百米金光巨人，一身金甲，手持金色长剑，皮肤和双眼也是耀眼金光。这就是他上一世在神魔战场的神帝模样。东城撤出去的人并没有走远，他们都在注视着这场战斗。金光巨人的出现犹如圣人降临，代表着人类终将结束这痛苦的乱世。轰隆！二人双拳交击，发出巨响，开启法天象的的叶枫实力全开，撤步后退，手中金色长剑挥舞而出。诡异魔妖王振翅高飞，三道妖法同时打出，凭空出现上万绿色蝙蝠，将叶枫围住。飞沙走石，狂风肆虐，无数风刃打在叶枫身上，他却浑然不在意。那些绿色蝙蝠也在接触金光以后，化作飞灰。嗷、哦！刺耳的咆哮声瞬间让楼房砖瓦化作碎末。面对这样的攻击，叶枫却依然不为所动，只是收回本打算挥砍过去的长剑，改为直刺。一剑破万法，金色剑气瞬间贯穿了诡异魔妖王的身躯。满脸的不敢置信和震惊，不可能，这不可能！这个人类世界为什么会有你这样恐怖的存在？诡异魔妖王发出咆哮，身躯犹如黎明的黑暗，快速消散。咔嚓，空中血色大阵消失，取而代之的则是落日余晖。我们胜利了，我们胜利了！所有看见这一战的人发出欢呼，韩毅更是手舞足蹈，好像个大猩猩。另外两个人也没有好到什么地方。万天乐更是抱起自己的白玉蜘蛛，就是一顿冷清。只有叶枫脸上露出了一抹淡淡的笑容。天鹰猎妖队的众人看着已经取消法天象地的叶枫，露出一抹苦笑。原来他竟然这么强，怪不得总感觉他这么神秘，真是一个令人着迷的男人。徐亚摇头苦笑，而陈振东则是叹了一口气，他的力量很明显，并不是法师的力量。那个妖族首领说的对，我们蓝星人类又怎么可能会有如此强大的存在？看他的样子。恐怕这是个中立，如果不是麻烦到了他的身上，他又怎么可能会出手？所有人都以为事情已经结束，然而谁知道，就在这个时候，原本万里无云的天空，此时竟然快速凝聚乌云，眨眼睛乌云就笼罩了整个鹏城。刚才还在黄昏下欢呼的众人，不由得齐齐一愣。只有叶枫露出了个无奈的苦笑，没想到结果刚才的打斗，他竟然突破到元婴了。抬头看向空中结云，叶枫并没有一点畏惧，一道白色天雷骤然落下。叶枫非但没有去夺，反而向着天雷迎击而去。这一幕看傻了所有人。一个月的时间，彭城已经看不出曾经被妖族入侵的情况，仿佛一切又归为了平静。元婴天劫，整个东城区化作雷场。天劫结束，也没有一人知道那个人到底是何人，要去了何处。妖界，皇宫，妖皇看着已经灭了的魂灯，他明白，诡异魔妖王已经死了。真没想到，这个蓝星竟然还有可以灭了诡异魔妖王的存在。妖皇并没有下令再让更强的护法。或者是将军去蓝星为诡异魔妖王报仇，而是让妖界的妖族最近都不要去管这个蓝星。他们妖族入侵的世界有上百个，蓝星只是其中最不起眼的存在之一。现在不确定那个存在是什么实力，等什么时候把其他几个世界征服了、毁灭了，他们再把重心放在这个蓝星上面。卧室里面，叶枫看着手中画着诡异魔妖王图像的魔法卡，幸亏他突破到元婴将魔法卡和这家伙神魂还有力量进行了改造，要不然还真就失去了这么好的魔法卡材料了。之前他就发现了，魔法卡只能吸收超阶以下的存在，超阶的存在，普通魔法卡根本无法控制。当然，这种问题对于他来说就是随手解决的小问题。老哥还有一个月就开学了，你抓紧修炼。东域魔法学院可不是随便摸鱼就可以毕业的。熟悉的唠叨声传来，叶枫露出一抹无奈的苦笑，随口答应，将诡异魔妖王的魔法卡放入卡册当中，收藏又添一个。现在他手上有两个超阶卡，十二张高阶卡，高阶魔法卡。主要都是在龙脉击杀妖兽弄到的。他早就听说有人将魔法卡弄成了游戏方式，只不过在他们这个二线接近三线城市，并没有多少人玩。毕竟玩魔法卡的都是有钱人，一线城市才有正规的比赛和线下团体。不过据说的二十张才能达到最低游戏参加标准。当然，二十张魔法卡
，是枫叶告诉我，如果我要有什么事情的话，就给你打电话，你能找到他。哦，你说我师傅啊，有什么事直接说。电话另外一边的宋春雅闻言却不由得一愣，师傅。这个叶枫竟然是枫叶的徒弟，是这样的，我找你师傅是想问问有没有什么办法是可以将他卖我们的那个金铁雷纹和火纹发挥到极致的。就这事啊，你们研究两年多都没有研究出来。叶枫有些哭笑不得，随后顺嘴说道：“在锻造的时候使用火和雷进行激发，然后在最鼎盛的时候用这两股力量找魔法阵师，在上面布置魔法阵就完事了。您也懂得锻造之法，嗯，那真是太好了。我听说您被东域魔法学院录取，而我就是东域魔法学院锻造课的老师，到时候您一定要选我这门课，到时候再说。”叶枫挂断电话，起身离开了家。神识变强以后，他突然在彭城里面发现了一个自己以前没有发现的存在。妖族之所以对彭城这么执着，看样子就是因为这个地方。另外一边，宋春雅挂断电话以后，脸上还是难以掩盖的兴奋。没想到枫叶前辈竟然把叶枫收为弟子。如果真是这样的话，那他肯定拥有另外一个世界的传承锻造。他们华夏日后必然会拥有一位强大无比的锻造大师。叶枫来到神识扫查下的地方。再来到这个地方，不由得一愣，不是因为这里已经变为工地，正在被挖掘，而是这尼玛不是万天乐的家吗？想起半个月前，万天乐告诉自己他有钱了，因为他家被拆了，他成拆迁户了。天乐的爷爷拥有一整片陵园，而这片陵园是其死后给了万天乐。而如今这个陵园连同天乐的房子被拆迁，所给金钱自然可想而知。难道说已经有人发现了这个地方？叶枫神识一扫，便发现已经有人进入了地下的那个遗迹当中，摸着下巴，他决定在那些人没有进入遗迹中心之前，先进去看看。身影消失，叶枫瞬间就来到了遗迹深处。呼，火焰燃起，点亮遗迹大厅所有火炬。这是个足足有足球场大小的遗迹空间，看似像个天热山洞，但是其中却充满了人工开凿的痕迹。在遗迹中央有两个石像，一个是恶魔石像，另外一个则是个人类石像。恶魔足足十几米高，而人类却只有一米七左右。那是一个身着长袍的女人，双手展开，宛如圣人。在他对面是一个背生双翼、头长双脚、典型恶魔模样的人形怪物。长袍女人看似胜利，但很明显也是油尽灯枯。而对面的恶魔虽然坐在地，好像败者却仰头大笑。以叶枫的修为，很快就看出这圣女和恶魔都是死后肉体化作的石像。圣女的力量还在，而恶魔却已经只剩下这具毫无卵用的石像躯壳。你是谁？突然就在这个时候，身后传来一个声音。叶枫扭头就看见是一个戴着面纱的白衣女孩，正在看着自己。虽然戴着面纱，但是叶枫却一眼就看透这个女孩的长相，长得竟然比齐宣冰都要好看。而且她怎么感觉这女人和这石像的圣女长得有些相似？我就是个浪客，无意间来到了这里。叶枫摆手，很是不在意，随后继续观察着两具石像。这里不是普通人应该待的地方，你快走，外面会有人送你出去的。女孩虽然嘴上这么说，但是心中却清楚，能悄无声息来到这个地方的，又怎么可能会是普通人？明明是我先到这里的，好不好？算了，懒得和你计较。你应该是为了这石像里面的力量传承而来吧？你能看到神女石像的传承？女孩面露震惊和不敢置信，就连她这个神女后代，而且还是血脉凡祖，都无法看见神女传承在何处。她是怎么看见的？别说那么多废话，磨磨唧唧的。你要这传承就直说，反正这传承对我也没有用。叶枫有些不耐烦，随后几步跨出，一拳打爆石像。一块水晶被他拿起扔给了女孩。你在干什么？为什么要打破神女的石像？女孩很是有些激动，而叶枫则是有些哭笑不得的说道：“你脑子是不是笨？传承水晶就在这石像里面，不打破怎么拿到？”叶枫说完，走到了女孩身旁，伸手在她眉心用手指推了一下：“以后想事情动动脑子好不好？”女孩闻言一时语塞，同时也有些生气。这家伙怎么刚见面就动手动脚？流氓！见叶枫要离开，女孩这个时候才反应过来，连忙问道：“你到底是谁？为什么找到这个遗迹？”“我，我叫叶枫，一个刚刚高中毕业的学生。”爱好二次元，喜欢当个宅男。叶枫耸肩说完就打算离开，而女孩却在这个时候快速跑到了叶枫身边，惊讶道：“你是叶龙叔叔的儿子叶枫啊？你认识我老爹那个魂球？”叶枫闻言有些诧异，看向女孩。叶龙元帅可是人族当之无愧的英雄，你怎么可以这么骂他？骂他都算轻了，他或许是个合格的元帅，但可不是一个合格的父亲。叶枫冷笑，活这么多年，他几乎就没有怎么见过自己这个父亲。见面以后，对方就对他恶语相向，说他不学无术，不思进取。虽然他也明白父亲这是恨铁不成钢，但不知道为什么，就是看他不爽。闻言的女孩仙人沉默，看着叶枫送来了，拉着他的手道：“您好，我叫紫菱，叶叔叔之前在我面前提到过你，看起来你好像也不像他说的那么不堪。不，我就是那么不堪。不跟你说了，我该回去打游戏了。”叶枫转身离开，紫菱却并没有跟着过去，而是有些纠结的将双手攥在了一起。叶枫直接用灵力开凿出了一条通道，从遗迹直到万天乐原本房子的卧室，这样就不会有人怀疑他是用什么特殊手段进来的了。晚上，叶枫坐在卧室一边抽烟一边看着动漫，看得正爽呢。叶雪莹却在这个时候突然敲门，对着屋内的叶枫喊道：“老哥，别打游戏了，婶婶给我打电话说今天晚上会有重要客人过来，让你好好收拾一下自己。来客人就来客人呗，关我屁事。”叶枫毫不在意，现在什么都没有看动漫重要。再说他们家能来什么重要客人？就在叶枫准备继续自己快乐追番的悠闲生活时候，就听见门咔嚓一声被从外面用锁打
坐在客厅看电视的叶枫突然听见门口传来了一阵敲门声：“妹，开门，你就不能动弹几步吗？”叶雪莹路过沙发的时候，给了叶枫脑袋一下。然后便走到门前开门，叶枫并没有去在意门口来的人是谁，反正与我无关。拿起茶杯喝了一口，这茶叶味道不错，以后可以多买一些。你就是紫菱吗？果然和婶婶说的一样，长得真好看。噗！叶枫喝到口中的茶水猛然喷了出来，扭头看向门口，不是今天在遗迹里面碰见的那个女孩，还能是谁？这什么情况？这是尼玛什么情况？你就是叶雪莹吧？您好，今天过来麻烦你了。紫菱并没有戴面纱，她在遗迹戴面纱，只是因为遗迹因为长时间封闭，容易有些灰尘，所以才戴的面纱。那有什么麻烦不麻烦的？快进来吧！叶雪莹把紫菱带进了客厅，然后略有些嫌弃的指了一下叶枫道：“这就是我那个臭老哥叶枫，我们今天已经见过了。”紫菱面露淡笑，随后坐到了叶枫的对面，通过有些不知所措的玉手，叶枫可以感觉到他有些紧张。“你来我家干什么？怎么说话呢？”叶雪莹直接给叶枫当头一拳，疼的他是龇牙咧嘴。那个。是秦一听说我在彭城以后，特意让我过来见见你，毕竟我是你的未婚妻。紫菱一脸纠结，微红的脸色说明了她的羞涩。叶枫和叶雪莹闻言，先是一愣，随后同时一句：“卧槽！”叶枫直接你玛人傻了，自己什么时候多了个未婚妻啊？这不是扯淡吗？叶雪莹的反应则更加激动：“紫菱妹妹，你是不是因为什么事情得罪了我大伯和婶婶？你做什么事情，以至于他们生气到让你当我这个废物老哥的未婚妻？不是的。”是我自愿提出来的。紫菱摆手，将发生的事情告诉了二人。原来叶枫的父亲叶龙，在三年前一次妖族暴乱当中，救下了险些身亡的紫菱。因为紫菱受伤，而叶枫的母亲秦雨欣是顶级治愈系法师，她便一直留在了二人身边，帮助其恢复伤势。期间，听说了叶枫的事情，知道他们夫妻二人实在是放心不下叶枫这个不学无术的家伙，于是紫菱为了报恩，就提出了以后嫁给叶枫的这件事情。妹子，就这样把自己送出去，你是不是有些太草率了？叶枫拿着茶杯的手都颤抖了，这不是扯淡吗？自己好好的，怎么突然就多了个未婚妻啊？不草率，一点都不草率，我是经过深思熟虑的，救命之恩如同再生父母，我只有这样才能报答叶龙叔叔和雨欣阿姨的恩情。紫菱连忙摆手，叶枫和叶雪莹则是抬头看着天花板，这姑娘也太 T M 单纯了吧？恕我直言，姑娘，你我之间都没有感情，谈婚论嫁是不是太离谱了？没事的。我们可以先结婚，然后再慢慢培养感情。更何况我们年纪都还小，没到结婚年纪。这段时间，我们可以当男女朋友培养感情吗？紫菱笑颜如花的看着叶枫，叶枫刚想说话，却被叶雪莹拍住了肩膀。老哥这么好的姑娘，你总不会坏了人家一片真心，你说对吧？叶雪莹说这话的时候，眼神已经带着杀气了。很明显，叶枫要是再说什么我们之间不合适这种话，叶雪莹绝对会一拳送她去地府见太爷。与此同时，另外一边，啥？你让紫菱的丫头去见叶枫了。叶龙在听见妻子的叙述以后，整个人都不好了。嗯，紫菱的丫头似乎认定了，只有在我们这个儿子身边，她才能弥补我们的恩情。哎，这是个单纯的傻孩子。秦雨欣喝了一口茶以后，无奈叹气，眼神当中尽是担忧。哎呀，这这不是白瞎了这么好的一个姑娘吗？早知道我就不在她面前，老是骂叶枫那个不学无术的小兔崽子了。叶龙同样有些无奈的坐在了沙发上面，不学无术吗？龙哥，你对我们的儿子还是了解太少了。我是他老子。谁了解他能比我多？叶龙听见这话就有些不服了，但是在被秦雨欣瞪了一眼以后，瞬间老实，犹如温顺的小猫一般。你一天天的就知道操心国家、杀妖族，从来都没有去认真观察叶枫这个孩子。秦雨欣喝了一口茶水以后，继续道：“我很久以前就发现了，不知道为什么。”儿子他在听说关于魔法以后，虽然一副很是不感兴趣的模样，但是我却可以看出他眼神当中有很浓重的不屑。如果说有人对魔法不感兴趣，这倒是不怎么奇怪，可不屑就有些不对了。这，而且。你仔细想想，这些年分的很多行为，你没有感觉不符合他当时所处年纪的心性吗？不说别的，光是在男女感情这方面，他十几岁不应该正是情窦初开的年纪吗？可是你我却从未见过他对那个女孩产生情愫。还有就是，无论遇到什么事情，他永远都是那样一副风轻云淡，这是这个年纪孩子应该有的表现吗？所以你的意思是，风儿身上绝对有我们不知道的事情，甚至可能背负了什么天大的事情。我让紫菱这丫头过去接近。不仅是让他心中少些愧疚，同样也是希望他能帮助风儿，让他轻松一些。毕竟他是我的孩子啊，哪有母亲不担心自己孩子的？秦雨欣看向窗外月光，心中升起了一丝担忧。在母亲口中，仿佛是背负了什么天大事情和责任的叶枫，此时却很苦恼。没办法，不苦恼啊！本来快乐轻松的宅男生活，今天却被一个突然出现的所谓未婚妻给打破了。叶枫这个时候要是知道自己母亲的想法，非得破口大骂不可。什么责任？什么天大的事情？他就是想当个宅男，过一下退休生活，有那么难吗？哎。脑子疼，成功想办法摆脱了纠缠的叶枫，回到卧室以后躺在床上。今天这都是什么事啊？天道啊，命运啊！你敢不敢再狗血一点啊？咚咚咚，房门突然被敲响，叶枫不由得一愣，看向房门，说了句：“门没锁，进来吧。”房门吱呀一声打开，紫菱抱着被褥略有些胆怯的站在门口。雪莹说：“让我跟你住在一个房间，说这样可以促进感情。”叶枫六绝了，自己这个老妹真是绝了，这是生怕过了这村没这店，一定要让自己拿下这白送上门的姑娘。你别听雪莹瞎扯。小姑娘家家的，跟我孤男
，而是直接在叶枫的卧室打地铺。叶枫并没有反对，毕竟这样也省得自己老妹唠叨自己了。叶枫，你今天为什么会出现在在上古遗迹里面？紫菱开始没话找话，叶枫反正也睡不着，见他聊起其他的话题，倒也乐意。那个遗迹在我朋友的家地下，我帮他拿东西，发现他家有一个床底，有一个地道，进去以后就到了那个遗迹，然后就看见了石像，看见了你。原来如此。话说今天还真是谢谢你了，如果不是你，恐怕我这辈子都想不到神女的传承之物竟然在石像里面。闻言的叶枫这个时候才反应过来，问道：“对了，看你的样子，好像知道这个遗迹是怎么一回事，能不能跟我讲讲？你是我男友。”你想知道的事情，我知道肯定会讲给你听啊！紫菱对着叶枫露出了一抹微笑，一双水灵灵的大眼睛，这个时候也成了两个月牙。喂喂喂，我可没有答应做你的男朋友，更何况我们才认识第一天，你别这么作践自己。叶枫是真的无语到了极点，实际上怎么还有如此奇葩的女孩？看出叶枫并不想在这个话题上继续讨论，紫菱便转移了话题。实际上，现在的人类文明并不是第一个人类文明，三千万年前也有过人类文明的存在，就是不知道为什么而毁灭。这个上古文明崇尚魔法，也可以说魔法的起源实际上就是他们，所以这个已经灭绝的文明便被称之为古法文明。根据现在得到的各种古遗迹文献来看，三千万年前出现了一只实力极为强大的恶魔，恶魔散播疾病，恶化思想，放大人们心中黑暗的一面，有黑暗就有光明。神女出现，联合其他地区的强者和恶魔同归于尽。恶魔虽然死了。但是恶魔在死前散播出了各种疾病和罪恶思想，文明社会在自相残杀当中开始逐渐崩塌，直到毁灭。紫菱说完，看向叶枫，却发现叶枫略有些感慨的看着天花板，然后叹了一口气。你知道什么时候人类才是最团结的时候吗？面对强敌的时候，错是在为同一个利益的时候。虽然我不知道古法文明灭亡的原因，但是我敢肯定，不是因为恶魔散播了疾病和思想，而是因为所有强者和恶魔同归于尽，利益蛋糕出现。刚开始是几个抱团在一起合力去吞蛋糕，但是慢慢的，所有人都开始瞒不住，一个个势力的出现，为了利益长久的互相争斗，才是灭亡的根本所在。叶枫说完，脸上露出一抹冷笑。他活了这么多年，见过这样的事情，实在是太多了。紫菱闻言陷入沉思，想要反驳的时候，却发现叶枫已经睡着了。秦一说的对，你真是一个有趣的人。紫菱看着叶枫的侧脸，就这样睡着了。第二天一早，紫菱睁眼的时候，却发现叶枫并不在床上。人呢？心中疑惑。紫菱出门询问同样刚刚起床的叶雪莹，然而她却也不知道，并且还非常的震惊。平时老哥不到十点几乎都不会起床，今天竟然会起得这么早，七点之前就出门了，这可真是一件怪事。叶雪莹有些疑惑，但是很快。当他看见紫菱在叶枫卧室的地铺以后，瞬间明白了一切。臭老哥，搞了半天，自己老哥今天起床这么早的原因，竟然是害怕自己知道昨天晚上紫菱住在地上，怕自己削他。而事实真的如此吗？还真就是如此。叶枫从家离开以后，松了一口气，等什么时候自己堂妹气消的差不多了，他再回去吧。彭城的早市很热闹，叶枫很少过来，早市卖的东西很杂，除了早餐以外，还有各种工艺品。甚至还能看见卖魔法器的，只不过这些魔法器大部分都是假的，要不然就是残的，很少能看见有完整的，而且都是些鸡肋东西，要不然就是价钱很贵，比市场价都高。咦，峰哥，突然一个熟悉且欠扁的声音从身后传来，叶峰头都不用回，都知道这个声音的主人是谁。慕白大早上的不睡觉，你来早市干什么？峰哥，别告诉我。你不知道彭城的黑市，黑市。叶枫扭头看向已经把胳膊搭在他肩膀上的李慕白，他在彭城生活这么多年，还真就从未听说过黑市这种地方。峰哥，你竟然真的不知道黑市？彭城黑市都是在早上和晚上开放，早上五点到八点，然后就是晚上十二点到半夜两点。晚上的黑市都是糊弄外星人，只有早上的黑市才有好东西，而且其中有很多都是市面让不让流通的好东西，一些稀有妖族材料更是应有尽有。所以说，黑市里面有你想要的好东西，那倒不是。主要是李慕白把嘴贴在了叶枫耳边，低声道：“今天的早上，黑市聂心怡会在，你懂我意思吧？”叶枫六，我懂了。你现在已经不是暗恋狗是舔狗了，你已经升华了。叶枫竖出一个大拇指，这么反讽的话，在李慕白耳中竟然成为了夸奖，昂首挺胸，一副很是骄傲的模样。叶枫无语，在李慕白的带领下，他们来到了早市一个比较偏僻的店铺一条街。李慕白带着叶枫随便进入了个店铺，便找到黑市入口。不久以后，就来到了一个位于地下，由原本废弃防空洞改造成的大型地下交易市场。这里的店铺很多，里面卖的东西也是琳琅满目。而且，就像李慕白所说，这里东西几乎都是各种市面上不容易买到的东西。不过，这里的东西虽然多，但是让叶枫心动的东西还真就没有。个屁啊！李慕白一个扭头，叶枫人已经没了。找了半天以后，发现他就发现叶枫正蹲在一个地摊前面，双眼放光的看着地摊上琳琅满目的魔法卡。小伙子，你！真有眼光！我这些魔法卡可都是市面上不可多见的稀有魔法卡。如果这些低阶魔法卡并没有，我还有中阶魔法卡。中年男摊主满脸笑意的对叶枫说，而叶枫则是双眼紧紧盯着地摊上这些魔法卡，目不转睛。这就是排老的快乐。峰哥，你什么时候对魔法卡这种东西感兴趣了？李慕白蹲在叶枫身旁，有些疑惑的问道。我一直都有兴趣，只是彭城玩魔法卡的人太少了。魔法卡可是富哥的玩具，你确定要入坑？就是说有没有可能？我已经入坑三年了。叶枫一边说
，精神类妖兽极为罕见，别说魔法卡了，就连御剑都不容易御剑。你要是想弄到，恐怕只能去一线大城市了。叶峰闻言有些失望，看了一眼这些卡牌，没有他感兴趣的，起身离开，准备继续在黑市闲逛。走了，峰哥，我们应该去干正事了。李慕白说着，就带着叶峰前往了他这次的目标——黑市拍卖会。黑市拍卖会有规定，进入必须携带面具，且只有代号，没有名字。宽敞的拍卖室里面已经几乎坐满了人。叶峰和李慕白，一个是168号，一个是169号。叶峰看着自己168的号牌，又看了看周围这些统一都戴着面具、看不清脸的人，忍不住问道：“慕白。”你确定你能找出谁是聂心怡？第一批第三个那个米色风衣的女孩就是聂心怡。李慕白伸手指着最前面几乎已经看不清的背影道：“这你都能认出来？当然，毕竟没有人比我更能分辨聂心怡的背影。”李慕白迷一样的自信又来了。叶峰忍不住笑出了声：“我懂了，你被拒绝的多了，老是看见一个背影，所以才能记得这么深刻吧？”峰哥。还能不能做兄弟了？别插我台啊！李慕白有些气愤，但是却又无可奈何，因为叶峰说的没毛病。天下何处无香花，何必单恋聂心怡？你到底在执着些什么？叶峰想不明白，这家伙和聂心怡都没有什么交集，是怎么这么执着的喜欢对方？峰哥，不知道你听没听说过一见钟情？我这辈子只喜欢聂心怡，不会再有女人进入我的心，纵使她虐我千百遍，我依然待她如挚爱，这就是一见钟情。你个没有红尘心的和尚，是不会懂的。李慕白抬头看天。眼泪顺着面具流淌而下，一副极为深情的模样。叶峰看着这一幕，不知道为什么，突然有了一种打人的冲动。拍卖会开始，前面的拍卖品叶峰都不感兴趣，直到一样东西的出现。接下来的这件拍卖品是一样很古怪的拍卖品，此物品来自深山，一棵千年古树。此树被砍以后，部分树皮自动脱离，并且上面纹路酷似人样。没有人知道这东西有什么作用，但用来收藏绝对是一个不错的选择。起拍价五万。美女拍卖师旁边的展柜里放着一张足足一米长的树皮，在看见树皮以后的叶峰，眉头不由得一挑。没想到这个世界竟然也有文树皮这种奇葩材料的存在。李慕白发现了叶峰的意义，扭头有些疑惑问道：“峰哥，难道你对这古怪的树皮感兴趣？”叶峰闻言只是笑了笑道：“感兴趣倒也说不上，这个树皮的用处不大。我曾经通过一本古籍看过关于这树皮的记载，知道一直炼制方法可以将这树皮炼制成人皮面具，顶多也就只能遮盖面容，没什么大用。”叶峰说的漫不经心。李慕白闻言，双眼却顿时一亮：“峰哥，你的意思是说，你可以用这种树皮炼制出人皮面具？”嗯。李慕白没有犹豫，当场开价。这个树皮并没有都是人派，所以很自然的就被李慕白给拿下了。你该不会是想让我给你炼制人皮面具吧？嘿嘿嘿，还是峰哥最懂我。虽然我的最爱只有聂心怡一个，但万一人家一直看不上我，我总不能终生不娶吧？用新的身份去泡妞，也不算是李慕白移情别恋，是不是？就你那点心思，我还看不出来。不就是想弄新身份，满足自己的乐趣吗？帮你做也不是不可以。前提是给我弄到材料上的这些东西。叶峰将早就准备好的材料单发给了李慕白。李慕白在看见这些材料以后，顿时起了一身鸡皮疙瘩。峰哥。你这些东西该不是给天乐准备的吧？材料单上面赫然是各种各样的奇珍昆虫，而他们当中对昆虫最感兴趣的，自然就是万天乐。嗯，我曾经看过很多古籍，在古籍里面发现了一种特别适合天乐召唤师身份的手段——古树。叶峰面具下的嘴角上扬，还有一个月就要开学了，他打算在这一个月里面将早就想好的打算在三人身上适用。之前他还有些头疼，不知道什么样的功法适合李慕白，现在看来找到了。古树和千面树，还有炼体术，都是修仙界凡人的手段。他们也能练。他虽然不喜欢惹事，但是他喜欢搅局，然后看戏。他倒是想看看，到时候这三个家伙能在大学掀起什么样有趣的事情。希望能多搞出些有趣事情，毕竟这样到时候他也能有些乐趣，不至于那么无聊。黑市结束，李慕白拿着聂心怡，并没有拍下。但是却被他最后拍下的东西屁颠屁颠去献殷勤了。叶峰伸了一个懒腰，感觉自己老妹气消的应该也差不多了，回到家里准备继续他的宅男生活。然后，老哥带着紫菱好好的出去逛逛，吃吃饭，逛逛街什么的。如果让我知道你消极怠工，下场你应该懂吧？叶雪莹在叶峰面前捏紧拳头，吓得叶峰忍不住出了一身冷汗。他能说什么？他什么都说不了，只能带着一脸笑容。但是在叶峰心中，却犹如魔鬼的紫菱离开了家。你想去什么地方，我带你去。你想去什么地方，我就想去什么地方。紫菱依然还是那样一副天真纯洁的表情。叶峰这个人都妈了，如果是那种心机女，他倒是不怕，他就是怕这种拿纯真无邪的真单纯女孩。既然你这么喜欢历史，我就带你去博物馆吧。好，紫菱笑着答应。跟在叶峰身边，他们两个就这样离开了叶峰家所在的小区。看着越来越远的两个人，叶雪莹露出了一个姨母笑容。紫菱可是个好女孩，老哥，你可要把握住机会啊！叶雪莹离开阳台，坐在客厅沙发上，给婶婶打去了电话。逛完博物馆以后，已经中午。叶峰带着紫菱来到了一家汉堡店吃午餐，因为是周日的缘故，汉堡店人不少。而汉堡店的顾客大部分都是年轻人，其中血气方刚的年轻小伙可正经不少。紫菱一个大美女的出现，自然吸引了他们的注意。然后很快，他们的注意就被对面叶峰给吸引了。此时的叶峰没有丝毫面子可言，拿起汉堡直接大口开吃。我就不信哥们都这个吃相了，你还不对我失望？紫菱看着叶峰狼吞虎咽的吃饭，并没有说什么，反而露出笑容，拿出纸巾帮他擦掉了嘴角沙拉
就算我是傻子也能看得出来。紫灵此言一出，周围其余的单身狗们当场被狠狠刺了一剑。凭什么？凭什么？他们和他到底差在了什么地方？感受到周围愤怒的目光在盯着自己，叶枫不由得打了一个冷战。在紫菱吃完饭以后，就带着他离开了汉堡店。紫菱看着身边的叶枫，眼神逐渐变得有些迷茫。自己怎么样才能打动他的心呢？经过相处，紫菱发现叶枫不像其他同龄男人那般在自己面前各种各样的装，一副虚假面孔的味道。叶枫在他面前从来都没有伪装，也没有因为他是个漂亮女孩。而对他有什么区别对待？这样的对待是他这些年来头一次遇见。不过反倒是这种真实感，让他更加对这个男孩有了兴趣。既然现在无法打动他的心，那我就先打动他的心。就像小说里面那样，他是法师，我也是法师。只要我可以打败他，他就会为了赶超我而努力。我们之间的感情也会在切磋打斗当中越来越火热。紫菱心中这么想的。如果叶枫知道了紫菱现在的想法，恐怕得当场愣住。这是什么奇葩的脑回路啊？你下午想去什么地方？别说什么，我想去什么地方，你就想去什么地方，因为我也不知道去什么地方。叶枫现在。真是一个头两个大。特赦今天更新，他还没有回去看呢。我听说你也是明法师，而且也是中阶法师，我们可以互相切磋魔法，增进感情。紫菱的这个主意深得叶枫心啊！只要给这姑娘打服了，说不定她就有自知之明，认为她配不上自己，不再烦自己。就这样，二人各怀鬼胎，来到了彭城的一家公办魔法师训练馆内，要了一个中阶包间。柜台小姐看着前往包间的二人，不由得心惊，如此年纪就成为了中阶法师，这天赋肯定能进一流法师学府。想想就让人羡慕。紫菱平复好心情以后，看向了站在舞台另外一半的叶枫。虽然叶龙叔叔说叶枫不学无术，实力并不是很强，但毕竟有天赋在身，再差应该也不会差到什么地方。他想赢对方，千万不能掉以轻心。而对面的叶枫则是在想，应该怎么样才能既赢得不那么轻松，还能让紫菱对自己死心。叶枫，你先动手吧。好，那我就不客气了。叶枫可没有什么绅士礼仪，毕竟他从来也不认为自己是什么绅士，同样也不是什么君子。苍狼龙渊出现在手，随即出鞘，剑突如其来的武器让紫菱有些诧异。然而还没有等紫菱反应过来，叶枫骤然化作一道火光来到了他的身前，剑出如龙，刺破苍穹，寒芒骤现在眼前。好快！紫菱快速后退，玉手抬起一个冰盾，随即出现挡住了剑芒。然而下一刻，咔嚓，冰盾轰然破碎，在龙渊剑锋之下。这冰盾竟然连阻挡一下都办不到，三根树藤从地板冒出，将叶枫双脚缠住，让其动作一顿。几十根冰真凭空出现，飞向叶枫。叶枫见此，非但没有惊慌，反而冷冷一笑，金色的火焰升腾，化作一朵莲花将叶枫包裹。冰针瞬间蒸发，灵火、地心金炎，这是天火。纵使是紫灵，如今也惊讶的惊呼出口：天火，诞生于天地间的特殊火种，火系法师吸收以后，实力会得到质的飞跃。然而天火稀有，且极难被人吸收降服。华夏百年来，也就只出现过三人拥有天火。其中两人的天火早就已经在死后断了传承，消散天地之间。只有一个人的天火，至今还有人在继承流传。而那个人的家族，如今也已经成为了顶级势力家族。天火的气息归于特殊，紫灵能感觉出来，这很正常。打架时候分心可不是一个好习惯，如果是生死决斗，分心刹那足以致命。叶枫操作火焰，化作一把火焰长枪，向着紫灵呼啸而去。轰！土墙出现，抵挡住了火焰枪，但是很快这土墙也跟着融化成了岩浆。三属性魔法，看样子你的天赋不一般啊！叶枫略感有些诧异。天生双系的他，还真是第一次遇见。至于他，就是个冒牌货。紫菱闻言却露出了笑容，说：“我会的可不只是三属性法术哟。”一道紫色雷电顺着紫菱脚下地面，到了叶枫脚下，轰隆！中阶雷系法术雷暴，有点意思。叶枫浑身散发着紫色电弧，却并没有一点事情。见叶枫毫发无伤，紫菱有些诧异，还没有等他反应过来，就看见叶枫身上雷光越来越盛。这个时候，他才反应过来，叶枫中阶觉醒的第二系就是雷系，而雷系法师对雷系伤害本就有很高的抗性，更何况他刚才就察觉到，恐怕叶枫还是个体师，体师并不算一个明确的系，因为就算没觉醒体系的人，依然也可以当体师，只不过上限会不如觉醒体系的体师高。不跟你闹了，叶枫话音刚落。双腿骤然发力，化作一道残影。见此情况，紫菱不敢怠慢，浑身魔能全部催动。嗷、哦！一只火焰组成的火凤出现，身上竟然还带着阵阵电弧。紫菱用出的只是高阶火系魔法火凤术的低配版，但就算是这样，加上配合的雷系法术伤害，也绝对不是正常中阶魔法可以比拟的。这一击应该不会伤到叶枫吧？魔法发出以后，紫菱突然开始有些担心，甚至埋怨自己玩过火了，有些焦急的搓了一下手。他是雷火双系法师，有很强的雷火抗性，应该会没事的。紫菱只能在心中这么祈祷着。叶枫见此，淡淡一笑，一点寒芒破万法，龙渊剑间寒芒乍现，声势浩大的火凤瞬间被叶枫贯穿。叶枫穿过火焰，手持长剑，将其架在了紫菱白净的脖子上面。你输了。叶枫收回长剑，语气极为平淡。自己展现出了这么强的实力，他应该不会再烦自己了吧？然而叶枫再次看向对方的时候，却发现。紫菱竟然面露兴奋地看着叶枫，眼神当中的爱意都快爆表了。紫菱自从成为法师以后，从未被同岁人打败，而如今她却遇到了，而且还是以几乎碾压的形态战胜了他。最主要的还是这个人，还是他认定了的未婚夫。不对劲，这表情十分有九分的不对
。阿、啊、累，叶枫突然感觉眼前这姑娘，怕不是有什么奇怪的爱好，被人打败以后，反倒是对其产生了更加强烈好感。这尼玛是个什么奇葩？好不容易才将紫菱从自己身上给推开，叶枫略感有些无奈地说：“你还想去什么地方？回去太早，我妹又得说我。最后找个能待时间长点的地方。你想去什么地方，我就跟你去什么地方。你这话说的，我要是带你去酒店开房，你去不去啊？当然可以啊。”叶枫六，叶枫无语了。当然，他总不能真带人家小姑娘去开房，他不是那种人。最后只能带着紫菱去看看电影，逛逛街，最后吃个晚饭再回家。今天这都是什么事啊？越想脑袋越疼。叶雪莹在听说叶枫竟然带着紫菱去训练馆打了一场以后，整个人都不好了。自己老哥，这已经不是直男的问题了。这 T M 是已经出家了，最离谱的还得是紫菱，自己老哥都这样了，竟然还能对他有感觉。一瞬间，叶雪莹竟然感觉这两个奇葩凑成一对倒是挺般配。现在面对紫菱跟他住一个卧室的这个事情，叶枫已经表示无所谓了，他睡他的，我睡我的，反正互不打扰。学习桌前，叶枫梳理着自己的魔法卡，他现在是真想凑出一套卡组，然后大学开学。直接去大城市的漫展和各种专属魔法卡对决场所大杀四方。叶枫，你喜欢收集魔法卡吗？紫菱的声音突然从身旁传来，叶枫头都没有抬的点了点头。我这有一些魔法卡，你要的话全都给你好了。紫菱从自己的行李包里面拿出一个卡册递给叶枫，聊魔法卡，叶枫可就有兴趣了。接过卡包看了一眼里面的魔法卡，有些诧异的问道：“这些魔法卡你都是从什么地方弄到的？”我生活的城市是在人族和妖族战场附近，平时放假或者有时间，我就会跟随部队去杀妖，或者是在城内跟随猎妖队杀妖。这些都是那个时候积攒下来的，其中有张中阶一节妖族的魔法卡，我挺想要，我也不白拿你的东西。你想要什么？正儿八经的纯种一节妖族魔法卡叶枫也没有几张，中阶更是只有一张，还是张普通诡异魔妖。没事的，这魔法卡我平时也用不上，放在我这也占地方。紫菱连忙摆手表示拒绝。他这话说的非常假，魔法卡怎么可能会没有用？尤其是战场上这种东西，简直就是氪金道具。叶枫的原则就是不白拿别人东西。想了想，叶枫手一翻，一颗丹药出现，被他扔给了紫菱。这是颗淬体丹，服用以后可以强化身体，而且是永久强化。叶枫给的这个淬体丹是缩水版，吃了以后并不会感觉痛苦。效果也就只有原本的十分之一，但就算是十分之一也够离谱的了。我懂了，你的身体力量和速度之所以那么恐怖，就是因为经常吃这种丹药吧？太贵重了，我不能要。紫菱知道这种丹药的重要性，也知道这种丹药要是拿出去卖，肯定值不少钱，所以他才不能要。因为他欠叶枫一家人的实在是太多了。这种丹药对于我来说就是糖豆，一炉我就能炼出一堆，对我来说不值一提。你要是不吃，我可就生气了。叶枫最后一段话说的很严肃，紫菱想了想，最后还是点头吃下了淬体丹。十分钟。药效全部消化以后的紫菱，清楚感觉到了自己身体的变化，有些诧异的看向叶枫，她有些不敢置信，这样的丹药竟然是叶枫炼制出来的。出去一天，你应该也累了吧？早点睡吧，反正我要睡了。叶枫进被窝躺下就睡着，那速度叫一个快。紫菱很快也打好地铺，看着躺在床上的叶枫，脸上露出了一抹柔情。一个星期后的上午，叶枫敲响万天乐家的房门，很快一只白玉蜘蛛就将门打开。叶枫倒也不意外，进屋以后就看见万天乐正在摆弄李慕白给他的各种奇珍昆虫。我发给你的古树，感觉怎么样？叶枫坐在沙发上，一边抓起织蜈蚣摆弄，一边问道：“简直神了！我头一次听说这种独具一格的召唤师手段，我现在已经达到了入门水准。”峰哥，你看，万天乐拿出铃铛晃了几下，瞬间屋内的每个角落都爬出了蜈蚣、蝎子这类毒虫。在万天乐的指挥下，这些蛊虫井井有条，完全看不出来是昆虫，反而更像是宠物狗。叶枫之所以教万天乐蛊术，还有一个原因就是召唤系是自带召唤兽空间的，它可以利用召唤兽空间随时携带着培养好的蛊虫。就在二人聊天的时候。很快门就又被人敲响了，门开以后，走进来个俊郎青年，说话温文儒雅，给人一种儒家学者风范。叶枫看着青年，淡淡一笑，道：“慕白可以啊，这么快就设计出你的第二张脸了。”嘿嘿嘿，峰哥，你给我的千面术配上人皮面具，不仅可以改变容貌，模仿别人，还可以改变身形和声音，简直就是神术啊！你那算什么神术？花里胡哨，论上阵杀敌，还得是叶枫教给我的断体术，简直绝了。虽然过程有些痛苦，耗费的药材有些多，但是收益简直逆天。我现在感觉我的身体简直犹如钢筋铁打一般。韩毅这个时候也来了 ，S 4齐聚一堂，都在聊着最近的收获。峰哥，我算是发现了，你就是个宝藏男孩，没有你做不到的，只有我们想不到的。李慕白发出感慨，另外两个人表示附议，而叶枫只能无奈苦笑。暑假的最后一段时间，转眼即逝，这都八月末了，紫菱怎么还不走？叶枫不知道为什么，突然有了一种不祥的预感。紫菱，叶枫怎么了？坐在沙发上研究魔法的紫菱，在听见叶枫主动跟自己搭话以后，急忙扭头看向叶枫：“你法师大学考的什么学校？东域魔法学院啊，叶枫。”这尼玛不是跟我们一个学校的吗？他现在算是明白这位为什么不走了。搞了半天，他们一个学校的，到时候得一起去开学报道。突然，叶枫想到了一个令他极为惊恐的事情：你以后放寒暑假不会就要跟我们住在一起了吧？嗯，你以后就在我这边打地铺了。嗯，你要是嫌弃我的话，我睡沙发也可以。别，实在不行你可以去住我父母的房间，这不好吧？
，我觉得很好。叶枫整个人都妈了，不行，看样子以后有必要去跟万天乐商量一下，他自己住个三室两厅的房子，给自己腾出一个住的房间，问题不大。时间到了，即将开学的时候，紫菱和叶雪莹买的飞机票，他们晚过去一些。叶枫则是和三个好兄弟买了高铁票，打算坐高铁提前两天去希望之都，先玩上两天。希望之都，东域中心城市，也是最富饶繁华的城市。除此以外，其他域也有各自的中心城市。北域，黎明之都，人族在夜晚的最后一刻成功守住，并且夺回家园。北域，黎明到来，北域人类新的生活开始，所以。取名黎明，西域曙光之都和北域一样，也是在黎明到来之时，人类夺回家园。因为北域已经起名黎明，所以起名曙光。南域奇迹之都，南域一半由海岛组成，因为在海上，所以力量分散，但是却以少胜多，抵御了妖族，所以称之为奇迹之都。东域的希望之都取名，是因为东域是第一个法师出现的地区，人类的希望在此诞生，所以取名希望。长此以往，还有个在四域中心的古都京城，也是华夏的首都。几千年，这里都是首都，同时也是唯一没有发生过妖族战争的地区，总算是到地方了。李慕白下车以后。伸了一个懒腰，看着眼前这个车来车往的繁华城市，他竟然有些恍惚。以前自己在这种大城市都会感觉反感，今天他却没有这个感觉。扭头看了一眼，如同乡巴佬进村的三个人，他笑了。或许是因为现在的他身边多了三个好朋友，有他们在，什么地方都不会感觉烦。叶枫和万天乐没来过一线城市，而韩毅常年都是在军区，去过最繁华的地方就是彭城。如今来到希望之都，心中的好奇可谓是到了一个顶点。慕白，你小子不是京城人吗？见识比我们广。这希望之都作为一线城市，提供训练战斗服务的地方，应该都很棒吧？韩毅问出了自己关心的问题。李慕白点头表示没错，酒店我已经订好了，我们先去把行李放了，然后我带你们好好的在希望之都玩一圈。李慕白拿出准备好的车钥匙，他早就让人弄了一辆车在火车站。来到停车场，一辆银色的五菱宏光突然亮了一下灯，微微一愣以后，李慕白猛然发觉。他们李家在希望之都的人是不是把钥匙给错了？连忙打电话询问，很快他就得到了消息。小少爷，实在是不好意思，我才发现钥匙给错了，把停在火车站的面包车钥匙给你了。电话那边不断道歉，今天他才发现，那天他把包给手下人，让他们把里面的车钥匙邮走。结果他们以为那个豪车的钥匙是他车，肯定不能邮啊，于是就找到了之前他父亲去外地上火车时放在他这边，平时用来出门钓鱼的面包车钥匙。于是乎，这个乌龙就出现了。李慕白闻言也不好说什么，毕竟是他让对方邮的车钥匙，他也是因为害怕自己让人在火车站等候给他送钥匙，让三人以为他故意在凸显自己有钱人的身份，才深思熟虑让人把钥匙邮过来。刚开始。他害怕三人会嫌弃，事实证明他想多了。果然，这三人平时不是装的，就是单纯对物质没有需求。李慕白开着车，看着后视镜里面在笑着聊天的三个人，忍不住笑了出来。面包车停在酒店的地下停车库，四人找到了他们的酒店房间以后，并没有急着离开，而是开始规划去干什么。韩毅意志坚定，非要去这里的魔法训练场看看。还有专属体式的健身馆，万天乐则是表示想去看看大城市的宠物店，听说还有专门贩卖妖兽幼崽的妖宠店。而叶枫直接表示，身为一个宅男，不去手办店岂不是血亏？最后四人讨论一致决定，先吃饭。李慕白带着三人来到了一家自助餐， 3 9 9 9百一位，这个价格给平时穷苦惯的万天乐差点没吓死。吃完饭，下午的时候，叶枫并没有去跟三人去外面浪，而是拨通了一个电话。来之前，宋春雅就说，如果叶枫到了希望之都，一定要给他打电话，并且见个面。电话拨通完，定好了见面地点，是一家咖啡厅， 6 6 6号包间。叶枫进去以后，就看见了那张熟悉且有些陌生的面孔。宋春雅在看见叶枫以后，忍不住道：“你这身气质，跟你师傅真的很像，有吗？什么气质？”好听点叫风轻云淡，不好听点就是懒散。叶枫坐到了宋春雅对面，对于他这副发言，他并没有反驳。还有两天就开学了，到时间应该没问题吧？放心吧，我已经跟学校那边商量完了。原本你是火系的学生，现在已经掉到气系了，而且还是我负责班级的学生，那就行。宋春雅的办事效率倒是不慢，这让叶枫倒是感觉很舒服。从兜里拿出准备好的魔法器递给叶枫，宋春雅笑着说：“这个火元素魔能器就当是给你的见面礼了。”叶枫看了一样，这跟戒指一样的魔法器，就知道。这是一件中阶魔法器，无功不受禄，此物还是算了。谁说让你无功了？学校那边我已经打好招呼，你成为我的学生以后不用上其他课，只需要专心在锻造室里面和我搞研究就行。所以你这东西也不是白拿。宋春雅拒绝了叶枫送回魔能器的祈求，闻言的叶枫便也不墨迹，手一翻便将魔能器给收了起来，看着叶枫将一件东西凭空变走。宋春雅忍不住问出了自己一直想知道的一个问题。我之前就发现，枫叶前辈可以凭空取物和拿物，你也可以绊倒。你告诉老师是什么原因吗？原因很简单，因为这个。叶枫抬起手，让宋春雅可以很清楚的观察储物戒。这是储物戒，是我师傅给我的特殊戒指，里面有一个特殊的空间，通过特定方法开启空间，从里面放东西，也可以拿东西。储物戒。宋春雅双眼顿时就亮了。这样可以储存东西，随身携带的东西，如果可以批量产出，那么带来的效应绝对会是世界级的。叶枫，储物界你会制作吗？不能，储物界的空间是无限，光是需要的材料就根本不是这个世界能轻松弄到的，甚至可以说，在这个世界，只有我师傅才能认出储物界制作需要的材料。叶枫这话说完，宋春雅脸上很明
你能做就行。宋春雅双眼放光，激动之下竟然直接握住了叶枫的手。不过他的反应很快，急忙缩回了手。或许是感觉自己有些失态，丢了老师的威严，咳嗽了一声后说：“等开学以后，试用学校一段时间，你就跟我去锻造室。如果你真能弄出简易版的储物戒，那么你第一学期的学分就不用发愁了。”好，和宋春雅聊了一会以后，叶枫就起身离开了。在出门的时候，叶枫和一个红色风衣女人擦肩而过。女人看起来年纪和宋春雅一样，都是三十出头，身材火辣劲爆，就是面相会给人一种她时不时都会暴怒的感觉，有意思。叶枫在察觉到女人身上的气息以后，淡淡一笑，看来自己走的这么早，有些超出宋春雅意料了。而对方因为自己另外一个身份的威慑，还不敢对自己说什么。红色风衣女人走进宋春雅在的包间以后坐下，刚才出去那个就是你从我手上要走的学生，田丽。东域魔法学院火系老师也是今年火系十二班的班主任。嗯，他资质很普通的，就是在锻造方面有天赋。你放心吧。宋春雅和田丽相熟，自然知道他的内心想法。我看资料里，他的天赋确实一般，中阶一星，还没有特别突出地方。不过就算是这样，你也欠了我一个人情。放心，我知道。宋春雅嘴上这么说，心中却忍不住暗笑。以那个人的实力，他徒弟怎么可能会是普通之辈？恐怕他自身实力也很恐怖。如果到时候暴露出来，也不知道田丽会怎么找他算账。叶枫离开咖啡厅以后，没有犹豫，直奔传说中的魔法卡专卖店。看着专卖店里面琳琅满目的魔法卡，叶枫忍不住吞咽了一下口水。特别是在看见这里竟然有很多中阶魔法卡以后，更是心惊。请问这里有没有高阶魔法卡？叶枫看向坐在柜台的眼镜男，对方闻言只是看了他一眼，便道：“高阶魔法卡有价无市，就算有你，也得我们垫顶级 VIP 客户才可以购买。怎么样才能成为你们垫顶级的 VIP？ 有背景或者有实力？”叶枫闻言苦笑，他不喜欢招摇，看样子自己和这里的高阶魔法卡是无缘了。这家店势利眼，众所周知，你要是想要好的高阶卡，我可以带你去地方买。突然，就在这个时候，一个女声传来。叶枫扭头看去，就发现一个打扮十分靓丽、时髦的女孩正站在自己身后。多谢叶枫，双手抱拳，看样子自己今天很有可能弄到一张高阶卡呀。我叫云溪月，看你这模样，应该是大学生吧？哪个大学的？我叫叶枫，东域魔法学院气系大一新生。学弟啊，我是风系大二。二人边走边聊，很快就到了另外一家店。至于刚才的店老板，并没有说话，因为他知道这个云溪月的背景。为了一个很有可能没有什么背景和实力的人去得罪这位，没必要。这店是我家开的，既然你是我的学弟，我给你打八折。云溪月带着叶枫走进店内，然后让这里的管理人将高阶魔法卡拿了出来，一个铁箱打开，里面总共十二张高阶魔法卡，摆放整整齐齐。叶枫眼睛当时就亮了，这是天堂吗？这些高阶魔法卡都是什么价钱？高阶魔法卡最便宜的都需要百万。学弟三思啊，钱不是问题。叶枫指着三张最让他心定的魔法卡，计算以后价值总共八百万。叶枫直接刷卡支付，动作干脆利落，看不出来啊。学弟，你还是个土财主啊！云溪月有些诧异，没想到这位竟然真是个隐藏消费股。土财主谈不到，只是之前因为一些事情赚到了一些钱。叶枫敷衍了一句，以后拿出卡包，将新得到的魔法卡放入了进去。现在他高阶魔法卡有十张，超阶有两张。这两年彭城太安静，他也没有出去，自然也就没有什么收获。他得想办法再弄到八张高阶或者是超阶魔法卡，这样他的高阶卡组就可以用了。学弟建议给学姐看看你的收藏吗？云溪月现在真有些好奇。这样一个隐形富豪，其收藏魔法卡会有哪些？介意，非常介意。叶枫收的速度快，云溪月只能无奈叹了一口气。跟云溪月告别的时候，对方告诉他，东域魔法学院有魔法卡社，到时候叶枫要加入，告诉他一声。叶枫记下了这个社团，封了两天以后，他们终于迎来了东域魔法学院开学的这一天。在网吧打了几乎一晚上游戏的三个人，浑浑噩噩走进学校。在一系列的流程以后，他们终于拿到了宿舍的钥匙。法师大学和正常大学有很大区别，其中最大的区别就是在住宿方面，宿舍都是混系，一个宿舍什么系都有，一起来关系好的可以安排进一个宿舍。因为在开学以后不久，宿舍四个人会为一个团体和另外一个女生宿舍四个人团体结合成为一支法师队。毕竟在战场还有和妖兽战斗的时候，通常都不是看你一个人能力，而是团队协作。不出意外 ，S 4成功到了一个宿舍， 3 2 4宿舍。不行了，我要先睡一觉，困麻了。万天乐铺好被褥以后倒头就睡，另外两个人也扛不住，说了一句以后纷纷入睡，只有叶枫插。插排充电，按照笔记本电脑一气呵成，新番不看，枉为宅男。第二天早上七点，痛苦的早八开始了。四人急忙洗漱穿衣，去食堂吃完饭以后，就开始向着各自的班级赶去。叶枫来到班级，发现已经有人来了。班级里面坐着十个人，然而令他诧异的是，班级这十个人就是都是女孩。他突然感觉好像事情有些不太对，应该是自己想多了，应该是其他同学都还没有来。叶枫找了个角落坐下，后排靠窗望的故乡，伴随着时间流逝。直到班人宋春雅过来上课，这个时候叶枫才明白一个事情：班级十六个人，竟然就他一个男的，这尼玛不对啊！似乎是看出了叶枫疑惑，宋春雅苦笑道：“气系一直有一个传统，男和女都是分为两个班。叶枫同学因为一些特殊原因，被人破格放在了女班，还希望同学们可以谅解。”十五个女生闻言，全都同时看向了叶枫。叶枫则是嘴角抽搐，她现在最好就是什么也别说，要不然只会越描越黑。第一节课
，只有叶枫一个人被宋春雅带走，来到了气息的专属锻造室内。这是宋春雅的锻造室，将一半腾出供叶枫研究问题，倒是不大。春雅老师，我有一个要求，不知道你能不能答应？什么要求？你尽管提。我希望无论我做出什么东西，刘叔和向上报告都不要泄露我的信息和存在。我不想太招摇。叶枫的这个条件让宋春雅有些诧异和不敢置信。大部分锻造师围的就是一个名字，而叶枫的操作属实有些反其道而行之。不过既然他这么说，他也不能说些什么。答应以后，便找了一个椅子坐下。他有些好奇叶枫的锻造水平究竟到了一个什么地步。按照叶枫前天的要求，他已经从学院仓库里面弄到了黑曜石。这种材料并不难弄，也不算稀有。黑曜石唯一的特点就是极为坚硬和轻便，所以通常会做成一些护具。叶枫拿到黑曜石以后，手一翻，龙渊出现在手。宋春雅看见这把熟悉的长剑，并没有感觉到意外，毕竟枫叶前辈说过，这是为叶枫打造的剑。只是这个时候，他拿出剑想要干什么，手中长剑舞动，原本的黑曜石便被切成了十几枚戒指，摆放在桌子上。觉醒空间记忆后，叶枫发现自己竟然可以运用一些空间法则。法则这种玄之又玄的存在，没有人比他更懂。灵气催动法则，其中还带着魔能，让宋春雅不会生疑。以空间法则为跳板，一部分神念进入虚空，然后，嗡，十几枚储物界发出颤鸣。十几个在虚空当中零散的空间被眼前储物界连通，再加上一些改造以后，这些储物界就可以用了。只不过用的方法并不是用空气，而是用魔能打开通道。叶枫将一枚储物界扔给了宋春雅的道：“事实证明，我的猜想没有错。现在你只需要注入魔能，一个念头就可以将手上东西送入储物界。这种储物界只能将死物送进空间，而无法将活物送进去。”闻言的宋春雅不由得一愣，看了一眼时间，这才过去一个小时就完成，是不是有些太快了？按照叶枫的方法，用了几次储物界，宋春雅很快就发现这东西。简直太方便了，一个念头就可以将东西给收起来，然后又一个念头，储物界里面的所有东西就会浮现在脑海当中，想拿什么东西出来也是一个念头即可。我的天啊，叶枫，你简直就是天才！这东西你到底是怎么制作出来的？怎么说？说简单也简单，说难也难。你可以理解为有锻造技术，还得和我一样是空间系法师。刺眼一出，宋春雅不由得一愣，脱口而出就是一句：“你第二季不是雷吗？我是天生双系，第一次觉醒系。”就是火和雷，第二次是空间合体。我不喜欢太招摇，于是就只对外宣传是火和雷。叶枫在说这话的时候漫不经心，但是宋春雅却人都傻了。这是什么天赋？这是什么妖孽级别的天赋？这届学生除了那位全系都可以学的妖孽以外，恐怕就没有人比叶枫天赋还离谱吧？一想到如果田丽知道了这样一个学生被自己从他手上抢走，还是本属于那种亲生送过来的，也不知道到时候会是一副什么精彩的表情。老师，你之前跟我说，只要完成了储物界的开发，我这学期的学分就直接拉满，你应该没有忘吧？叶枫露出一个坏笑，而闻言的宋春雅只能苦笑，看样子自己是被这小家伙给吓套了。离开锻造室以后的叶枫，并没有在学校游荡，而是前往了希望之都的猎妖协会。这一次，他并不是去加入猎妖队，而是去组建猎妖队。不出意外，等他出现在门口的时候，其他三个人已经站在门口。四人相视一眼以后，同时露出一个意味深长的笑容。老老实实的上学是不可能的，他们不搞事呢，怎么对得起他们被彭城学生起的称号？搞事 F 4开学第一天就旷课，除了他们，恐怕真就没有大一新生敢干这种事情。猎妖小队人数最低四个人，四个人用各自的身份创造了个猎妖小队，名为枫叶战队。作为一个中阶猎妖小。对，怎么可能会没有考核？协会当即给他们下发了一个任务，任务内容：清除希望之都下水道内的鼠妖群。下水道，我可以不去吗？李慕白嘴唇颤抖，让他这样一个美男子去这样的地步，不是要命吗？你觉得呢？韩毅微微一笑，然后他便和万天乐强行带着李慕白前往了他们这次任务的入口。而就在三人不知道的时候，叶枫身外化身，一个熟悉的面具男出现，成功用推荐信在希望之都猎妖协会注册成功，成为了一名高阶猎妖师。而高阶猎妖人士可以以单人身份在协会的。这种猎妖师是一种特殊存在，他们会接取任务，但通常都是雇佣任务，有时候独来独往，有时候却需要和别人一起协作完成任务。这一次，叶枫的化名不再是枫叶，而是天枫。至于这个推荐信，自然是他让天鹰猎妖队帮他弄到的。轰隆！下水道发生爆炸，一条街的井盖都骤然升入高空，然后重重砸下。嗨嗨嗨，叶枫，你这是什么？火焰威力怎么这么大？灰头土脸的韩毅一边咳嗽一边问道。回答他的并不是叶枫，而是李慕白。叶枫的火焰很特殊，比起妖火都要恐怖。刚才我们在的位置常年有垃圾堆积，有沼气。叶枫这火焰引发爆炸，倒也不奇怪。四人慌忙逃离战场，殊不知就是因为他们，整个希望之都的高手全都兴奋了，尤其是火系高手天火。没错，就是天火的气息。希望之都竟然出现了天火。哈哈，天火百年难得一遇。如果我可以获得，那么必然可以进入超阶。这火焰的气息可比京城那个传承天火强大了几十倍不止，肯定是第一代天火。所有人都以为这是天火现世。至于有人驯服天火，然后在希望之都释放，因为有能力收复天火的人，在收复了天火以后能不被发现。三百二十四的四人并没有想到，他们此番引出的动静会这么大。晚上在宿舍熄灯，三个人辗转难眠，一阵又一阵，犹如打雷般的声音从韩毅嘴里传出。之前他们在酒店的时候都是分开住，所以并不知道韩毅有打呼噜这个习惯。如今在一
，韩毅这呼噜声究竟有多么恐怖如斯，我不行了，谁有袜子能给他嘴堵上？李慕白坐起身子，他和叶枫都是里面的床位，而他和韩毅更是临床，呼噜声最核心干扰圈。慕白忍忍就过去了。万天乐安慰李慕白，然后拿出耳机戴上睡觉。没办法的李慕白也只能跟着效仿。第二天清晨，韩毅神清气爽，李慕白却好像一夜老了十几岁，那叫一个憔悴。慕白你，你这是怎么了？韩毅关心询问，回答他的却是李慕白终止。你们三个今天去上课吗？咱们猎妖队来了个活，我再想接不接？叶枫开口询问，而三人同时表示无所谓。李慕白是光系，他特意雇人代替他上课。韩毅是体系，里面旷课现象更为严重，而且体系用实力说话，只要你够强，挂科都不怕。而万天乐更是重量级，召唤系是所有系里面课最少，也是人最少的。按照万天乐所说，整个系就一个班级，一个班级就五个人，老师根本不敢给挂科，一挂就是五分之一的人挂了。协会那边给的任务是让他们参与一支中阶实心的妖族围杀百木妖或真价实的一阶妖族，有正常人类的智慧、能言，且和诡异魔妖一样，都是人形妖百木妖，属于精神类妖物，有精神攻击手段。现在已经被高阶强者打伤逃遁，现在藏身地点则是希望之都的一片郊区住宅区当中。住宅区有人，虽然现在已经开始通知，但还是有不少人没有疏散，所以才需要大量中阶法师进行搜捕危机，同时也是保护在住宅区的普通人安全。四人出门坐上面包车，他们这几天坐这面包车坐习惯了，于是李慕白干脆直接。就将面包车给要了，以后这就是他们的出行座驾。这边的郊区并没有多少商业场所，主要都是住宅为主。此时街道上的人很少，甚至可以说几乎没有。将车停住，他们负责的就是这个路口，只需要在这蹲守，以防百木妖从这里逃跑到闹市区就行。什么时候希望之都的中阶猎妖师这么掉价了？一辆黑色轿车停在了面包车旁边，另外一队同样负责这个路口的猎妖小队，这也是个四人队，两男两女，看年纪应该已经二十五六。刚刚下车闻言的四人并没有说话，只是伸出一根中指表示了他们的意思。刚才说话应该是队长的纹身男人有些恼火，一步上前就打算先震慑一下眼前这四个看起来乳臭未干的小子。他今天故意挑事，原因也很简单，他一直对他们队伍里面的一个妹子有兴趣。刚才出言就是故意挑衅，为的就是顺利装逼耍酷。他似乎都已经看见一会。妹子会露出什么仰慕的表情？然而想象是美好的，现实却是残酷的。韩毅一步上前，站在了纹身男人面前。你装你玛呢？韩毅直接将男人拎起，双眼怒瞪，死死看着。本就凶悍的面庞，现在看着更是瘆人。刚才还嚣张无比的男人，瞬间就没了话，双脚离得有些无助的晃动。今天他可是碰见硬茬子了。好了，韩毅，你们老老实实的做自己事情，我们也老老实实做我们的事情。我们井水不犯河水。纹身男有些惶恐的点了点头。被放下以后，连忙回到自己的队伍，并且开始埋怨刚才为什么不帮他。看向四人的眼神极为狠辣，叶枫注意到了他的目光，心中不由得有些好笑。没想到今天竟然还碰见了个小人。如果让这个人抓住机会，他敢保证对方肯定会报复他们。不过他还真有些好奇，对方会玩些什么花招。时间一分一秒的过去，他们是临近中午来的，现在都眼看黄昏了，这边却依然没有动静，任务也没有取消的通知。与此同时，距离他们千米之外的住宅区内，嗖嗖嗖，三只金属鸟不断在百木妖身边呼啸而过，带起一片又一片的血花。百木妖之所以叫百木妖，就是因为它漆黑的身体上长满了眼睛，犹如百木。不愧是真正的异界妖族，就算是中阶实力，也依然可以从我这个高阶法师面前逃这么长时间。中年男人缓缓走向百木妖，希望之都猎师协会高阶三星法师乳峰，主修属性金。三只金属鸟在空中分解成了几十把刀刃，攻击向百木妖。百木妖躲闪不及，身上不断溅起血花。是你逼我的！百木妖发出如同破锣般的咆哮，身上眼珠骤然暗淡了十几颗。下一刻，刚才还气势汹汹的鲁风瞬间就站在原地，双眼也变得呆滞了起来。百木妖本命妖法，百木幻境。可惜我没有蜕变成为千木妖，要不然就可以直接杀死他了。百木妖的百木环境虽然控制很强，但对手一旦感受到周边攻击，感觉就会因为这股真实感而打破幻境。百木妖转身急速奔逃，而奔逃的住宅区出口正是叶枫四人负责看守的外出路口。正在看手机的叶枫突然眉头一皱，看向前方路口，打起精神，百木妖来了。闻言的三人是立刻起身下车。万天乐将两只白玉蜘蛛召唤出，站在了三人前面。如今的白玉蜘蛛已经是中阶实力，虽然只是中阶三星，但控制却特别强，特别适合在战斗当中打辅助。金属棒球棍凝聚出现在手，自从觉醒体系以后，这位就直接把体系变为主系，金反倒是成了副系。黑色人影出现，另外一队的人也反应了过去，快去截杀百木妖，这样的功劳可不能让这四个小子给抢了。纹身男人兴奋呐喊，另外三个人也同样很激动。韩毅闻言有些恼火，刚想冲过去，打算抢在四人前面击杀百木妖，谁知道却被李慕白伸手拦下。别急，这百木妖能从高阶法师手上逃脱，当然有些手段。我们都没有对战百木妖的经验，正好让他们四个先去帮我们打探一下对方实力。李慕白说完，双手插兜，一副看戏模样。慕白说的没错，我们还是先专心看戏吧。叶枫直接坐在了一只白玉蜘蛛的身上，而万天乐早就在李慕白张嘴的时候坐下看戏了。手上还拿着一袋瓜子，吃的正起劲。百木妖看着冲来的四人，发出了一声不屑的冷哼。区区四个中阶人类，还想留下我，想的未免有些太天真了吧。
。白木妖一对利爪突然散发出了浓烈的黑色妖气，原本的一道身影在此刻也变为三道，每个身影身上的妖气都极为浓重，让人分不清真假。闻声男单脚跺地，一个地牢出现，将三只百木妖全部困住，快使用魔法攻击。三道魔法呼啸打在百木妖、百木妖身上，可谁知道三道妖影却在此时化作黑气消失不见。这三个竟然全都是分身，不好！感觉到背后杀意的四人猛然回头，却看见一张有十几颗血色眼珠的鬼脸出现在了他们的面前。通过视线对视，一股强大的精神冲击进入到了四人脑海，嗡，耳鸣眼花。还有一阵又一阵的剧烈疼痛，刚才还气势汹汹的四人瞬间就失去了抵抗力，全都双腿发软，坐在了地上。锋利的利爪呼啸着寒风挥向纹身男，死亡弥漫上心头。不，我不想死啊！纹身男发出惊恐的大叫。而就在这个时候，嗷、哦！震耳的狼嚎声瞬间让百木妖身子一顿，随后砰的一声，寒意手中金属球棒已经重重打在了他的脑袋上。寒意经过强化的身体已经不是正常中阶体师可以比拟，这一下直接将百木妖打倒在地。与此同时，两只白玉蜘蛛已经吐出蛛丝，将百木妖粘在地上，接受光的洗礼吧。李慕白用低阶风系法术，御风术飘到半空，耀眼的金色光点如同雨滴一般不断打在他的身上。他想再用幻术故技重施在四人身上，可是谁知道，就在这个时候，叶峰手上的魔法卡已经换成了血色蜈蚣王，猩红色的毒液从魔法卡飞出，落在百木妖身上，瞬间开始了强烈的腐蚀。不过刹那，这只顶尖中阶妖族就化作残肢死的不能再死了。叶峰掏出魔法卡，将百木妖的力量取走，魔法卡再加一张新卡。而就在这个时候，鲁风已经赶来，看着地上百木妖的尸体，略微有些诧异。他以为是纹身男四人解决的百木妖，毕竟百木妖可是中阶满星，另外一对四个人最高的也就中阶二星。可是很快他就反应过来，不对，实力最强的四个人现在都处于虚脱状态，很明显是遭受到了精神攻击，而另外四个人却什么事都没有，反倒是在哪里开心聊天。可如果是这样，他们是如何杀死的百木妖？鲁风不是一个墨迹的人，直接过去询问。这种和人交涉的场合，自然交给李慕白比较合适。我们之所以能击杀这只百木妖，主要是因为我们有两张高阶魔法卡，外加上这百木妖伤势未愈，让我们有了可乘之机。原来如此。鲁峰恍然大悟，这个解释倒也合情合理。事情结束，完成任务的四个人回到了学校宿舍。叶峰，你刚才用的两个魔法卡都是什么品阶？李慕白越想越不对劲，他总感觉就算是高阶魔法卡效果也不至于这么好吧。闻言的叶峰倒也没有犹豫，直接将刚才用的苍狼妖王和血色蜈蚣王魔法卡扔给了李慕白。李慕白接过以后，看了两张魔法卡，一眼不由得倒吸了一口凉气。通过对魔法卡的研究，他可以清楚的感觉到里面妖力级别，高阶满星的苍狼妖王和一只超阶血色蜈蚣王，前一个还好。他们李家道也有几张，可是超阶就离谱了啊！至今为止，魔法卡也没有超阶的，毕竟超阶对于妖族来说就是质变，他们的妖力已经不是魔法卡，可是控制束缚的了。峰哥，你这张血色蜈蚣王魔法卡是从什么地方弄到的？我师傅给我的。你师傅谁啊？李慕白早就怀疑叶峰背后有高人，毕竟他现在展示出来的手段和前所未闻的想法实在是太多了。这很明显就不可能是他自己一个人摸索出来的。枫叶就是彭城被妖族入侵和诡异魔妖王战斗的那个面具人。叶峰的回答很平淡，但是听见这话的三个人却全都不淡定了。他们经历过那场战斗，自然知道那个人的恐怖，一个个表情那叫精彩。叶峰，你是那个神秘大佬，是你的师傅，你能不能引荐一下？我也想当他的徒弟。韩义激动之下握住了叶峰的手，而叶峰则是无奈耸肩道：“我师傅来无影去无踪，而且我都不知道他现在是不是在蓝星。”峰哥，你的意思说你师傅不是我们蓝星的人？李慕白发现了这话中关键，叶峰点了点头说道：“大千世界无奇不有，我师傅来自另外一个世界，只是因为一次意外发现了这个世界，也是碰巧我遇见了他，我们两个臭味相投，就成了师徒。”三人闻言恍然大悟，怪不得他们一直都感觉叶峰有些奇怪，尤其是行为举止和当前年纪极为不符，看样子应该是受到了这位高人前辈的影响。现在是晚上七点快八点，四人聊天正开心的时候，宿舍却来了一个不速之客。这是个戴着眼镜、看起来很斯文的中年男人。他扫视了屋内四人一眼后说道：“昨天市区下水道发生爆炸，你们四个上报说不知道什么原因，是真的不知道吗？”四人闻言一脸懵逼的看着眼前这个人，忘了自我介绍：“我是学校书记王文博，在校学生加入猎妖队这方面，事情就是我负责。你们昨天的任务涉及到了一种名为天火的特殊存在，这种东西极为特殊和重要。”还希望你们能如实回答，不要有隐瞒。王文博推了一下自己的眼镜，让自己看起来更加斯文一些。闻言的四人，是你看看我，我看看你，最后一脸懵逼的异口同声：“什么天火？我们不知道啊。那你们可以描述一下昨天下水道发生的事情吗？”这种话语上的交锋，毫无疑问应当交给李慕白书记。昨天我们正在下水道清理鼠妖，就是些低阶鼠妖，清理起来很简单。我们清理完以后准备离开，不知道为什么下水道深处突然发生爆炸，然后就没有然后了。李慕白知道天火的稀有程度。他也明白叶峰的想法，既然峰哥不想暴露，那他就努力隐瞒。闻言的王文博眉头紧皱，一时间感觉李慕白所说倒也合情合理，没有一点毛病。毕竟他们四个就是普通大义新生，清澈且愚蠢，怎么可能敢骗他这个校书记呢？看样子你们是真不知道这个事情。既然如此，那我就不打扰你们了。王文博起身
说到大比，李慕白突然想起一个问题，扭头对着三人问道：“还有不到一个月的时间就是新生大比了，先是戏里面分排名，然后戏里前十再参与校赛，你们有信心拿到戏里面的前十吗？”我气息从不打打杀杀，所以此大比和我无缘。叶枫耸了耸肩膀，而万天乐同样一副哭笑不得的表情道：“我们戏就五个人，校赛谁都跑不了。”韩毅则是有些愁眉苦脸，体系人着实有不少。不过以我现在的实力，拿个前十位置应该不成问题。李慕白一看，这两个人都没有问题了，于是乎便将目光看向了叶枫。峰哥，滚！叶枫看出了李慕白什么意思，直接终止进行问候。峰哥，新生大比，校内排名越靠前的学生，获得的奖励也就越丰厚，得到的资源也就更多。说真正原因，我想帮我们家族争取声望，你们跟我走得近。现在已经被校方认定，你们是我们京城李家的人了，这才对嘛。实话实说才是真兄弟。叶枫满意点头，李慕白则是双眼放光道：“你同意了？你想多了，我都说了，我不喜欢打打杀杀。一张高阶魔法卡，说吧，想让我打到校内第几？”叶枫答应的干脆利落。为了高阶魔法卡，他绝对豁出去了。你感觉最多能打到第几？你想让我打到第几？反正我提前跟你说好，我打的排名越高，你给我的报酬也得有所提升。李慕白看了看叶枫，又闭眼沉思了一阵。今年东域魔法学院的第一和第二，不用想，他都知道是谁。从古至今，唯一的全系法师紫灵和天生自带冰魄的齐宣冰，这两个都是妖孽级天才。虽然叶枫也很逆天，但和这两个比起来还是差了一些。毕竟叶枫并没有将时间全部花费在魔法上面，外加上其他的天才，叶枫想进前五这十困难。这样吧，你如果能进前二十，我就给你一张高阶魔法卡；如果能进前十，我就给你三张高阶卡；如果能进前五，就给你三张高阶卡。不过从此以后，你在学校可能就会和我们京城李家直接绑定了。没问题。二人一拍即合，后面一段时间大家都在紧张的进行训练。希望在新生大比的时候，崭露头角只有叶枫，一天天的看不见人影。主要是叶枫是这没时间。自从弄了个高阶魔法师的身份，在猎妖师协会，现在他天天就是接任务、办任务，也不知道哪来的这么多任务。轰隆，数只中阶妖兽被叶枫一击灭杀。最近希望之都里面的妖兽越来越多，猎妖师协会这边任务发布速度都快赶上印钞机了。也不知道这些妖兽都是怎么进入防备森严的希望之都。希望之都一处运作的工厂地下室内，十几个黑袍人聚在其中开会。没错，如今的妖神殿盯上了希望之都，一阶妖族开始逐渐清零蓝星。真正的一阶妖族真是太厉害了，这顿土魔妖一族竟然可以一天挖地到几十里，而且挖的深且不容易被发现。现在希望之都内已经有五六处地道出口，我们随时可以让妖族入侵希望之都。入侵制造混乱之势不及，我们现在的当务之急是想办法拿到今年东域魔法学院新生进入古书阁的一个资格。放心吧，我有信心进入东域魔法学院新生大比前五拿到一个进入名额。然后找到我们妖神殿所需的换血秘诀。妖神殿在彭城事情以后，非但没有被削弱，反而实力提升了几个档次。归根到底的原因也很简单：异界妖族在察觉到蓝星不简单以后，不像以前那样只让本地只是被注入了异界妖气的妖兽进攻，而是大幅度增加了异界妖族在蓝星的数量。半个月后，这天上课，叶枫见到了宋春雅。下课期间，他来到讲台，女生最爱八卦。尤其是这个女班里面的男学生，很明显和美女老师是有关系的，一个个全都不玩手机聊天了，全都将目光放在了二人身上。老师，咱们七七可以不参加新生大比，那是不是也可以选择去参加？宋春雅闻言有些诧异的看向叶枫，你想参加？嗯，想了想叶枫的那位师傅，宋春雅有些头疼。他不是不相信叶枫有实力，而是太相信叶枫有实力。如果他一个七七学生把其他戏吊着打，那么他敢保证学校战斗类所有老师都得气的跺脚骂娘。不过。他还真就想看看这样一幅场景，没问题。宋春雅答应的很干脆，不过这个声音刚落下，身为班长的苏寒同学就不乐意了。苏寒是这个班级的班长，长相一般，但却属于那种很耐看的模样，留着一头短发，站起身子对着宋春雅说道：“老师，咱们锻造师不应该去参与争斗，一旦叶枫同学开了这个头，我怕到时候学校同学都会对我们气息有争议，更何况锻造师本就不善于打斗。”叶枫看着站起来的苏寒，愣了一下。您哪位啊？班级同学叶枫出现，是一个都不认识，名字都不知道。毕竟他不怎么上课，上课也是睡觉，可以说是混到了一个全新的境界。不过他可不会让苏寒干扰自己的计划，开口便反驳：“谁说锻造师不会打架？难道我们锻造师不也是法师吗？”此言一出，班级这些女同学 CPU 多少有些宕机，这话有毛病，但好像又没有毛病。好了，你们不用说了。既然叶枫想去尝试，就让他试试。有问题，老师我兜着。宋春雅淡淡一笑，他还真有些好奇叶枫在打斗方面实力究竟如何。多谢老师。叶枫双手抱拳表示感激。班级其他女同学看着叶枫，眼神变得很古怪。这个时候，他们才突然发现，这个平时看起来不学无术的家伙，好像并不简单。现在戏里面的大比已经开始，叶枫气气这边就他一个人参赛，毫无疑问，直接晋级。中午学校食堂内，哎呦卧槽 ，T M 差点没累死我。韩毅一边喘着粗气，一边叙述自己今天的战斗。今天韩毅在戏内对决里面，一口气连打五个人，直接硬生生用实力获得了学校新生大比的报名资格。这辛苦程度自然不用多说。看着面前两个不用打就自动晋级、获得校级大比资格的二人，不知道为什么韩毅无名火起。你们两个要是在大比上面丢哥们的脸，别怪哥们到时候给你们提前来顿社会毒打。可嗨嗨
，好像确实都看不见李慕白的身影。而就在三人略感疑惑的时候，他们就看见从食堂门口走进一男一女两个人，女的身材高挑，还穿着黑丝，旁边男的温文儒雅，是进显书生气。女的他们不认识，但是男的不就是李慕白那个王八蛋吗？虽然他换了一张面孔，声音也变了，但是他们见过李慕白这张脸啊！好家伙，这切面术算是让他玩明白了。晚上回宿舍看见李慕白的时候，三人便开始对其进行拷问：什么情况？你小子不是只喜欢聂心怡吗？如今怎么还换目标了？韩义心直口快，问出了自己的问题。闻言的李慕白没有犹豫，早就想好了说辞。聂心怡是我的一生挚爱，她是我的终极目标，所以为了能给聂心怡一个完美的恋爱体验，我决定先给自己升升级，等什么时候满级了，再全心全意的去爱她。李慕白说的理直气壮，三人却同时忍不住伸出了中指表示鄙视。尤其是万天乐这小子，口直心快就是一句：“你个渣男，我呸！”李慕白老脸一红，并没有去反驳。很明显，他也发现了自己的花花公子心态。一阵手机铃声突然响起，叶枫拿出一看，发现原来是自己老妹打来的电话，话说来学校这么长时间，他还真就一直没去和自己老妹见一面。接通电话，叶雪莹的声音随即从里面传出：“老哥出来陪我去逛逛街呗。”行，叶枫倒是并没有感觉有什么问题，毕竟之前他又不是没有陪自己妹逛过街。穿好衣服出门，来到约定见面的校门口等着。不过十来分钟。他就看见了熟悉的身影，是自己堂妹。刚想过去去脚步一顿，因为他发现出来的不只是叶雪莹，还有紫菱。虽然紫菱戴着帽子和口罩，但是他却可以肯定，这位就是紫菱。尼玛，中计了！似乎是看出了叶枫的心思，紫菱眼睛笑弯成了月牙，而叶雪莹则是坏笑。臭老哥，如果我说紫菱也在的话，你是不是就不会出来了？叶雪莹掐了叶枫腰上肉一把，疼得叶枫是龇牙咧嘴。三人向着学校附近的商业街走去，在路上闲聊的时候，叶枫才得知叶雪莹和紫菱竟然是舍友。而让他更为诧异的是，他们宿舍另外两个人竟然也都是熟人。聂心怡和齐宣斌，聂心怡倒是没有坏感，甚至因为李慕白的缘故有些好感。但是齐宣斌，叶枫瞧不上这个女人，即使她长得和自己上一世红颜很像，无论再怎么让她心软的面孔，都无法阻碍她看见面孔下那颗令她龌龊的心。妹，不是哥说话不好听，是这个齐宣斌，我真感觉他并不是什么值得相信和信赖的人。叶枫本以为自己这话会让叶雪莹生气，谁知道她却只是叹了一口气，哎，我也不知道为什么。以前的宣兵不这样，现在的他胜负心重，不愿意比人弱。虽然他和紫菱在一个宿舍，但是他现在却是紫菱为对手，还说要在新生大比上和紫菱一决胜负。不用管他，只要他别恶心我就行。叶枫拍了拍自己老妹的肩膀，示意他不用操心。对了，紫菱你是什么系的？他这个时候才想起自己好像从未问过紫菱到底是学校里哪个系的，毕竟他什么系魔法都可以用，选系确实是个难题。火系啊，本来是想和你一个系的，谁知道。你却半路跑去气系了。紫菱说这话的时候，眼神当中多少有些埋怨。闻言的叶枫有些不好意思，咳嗽了两声。幸亏自己跑了，要不然麻烦可就大了。叶枫，你什么时候才能当我男友啊？紫菱突然凑了上来，叶枫则是伸出手指点在她的眉心，制止了她的靠近。等你什么时候打败我再说。紫菱闻言，双眼顿时就失去了高光。臭老哥，你知不知道紫菱多厉害？打你还不是轻轻松松？叶雪莹用一种看傻子的眼神看着自己老哥，真不知道自己这个不学无术的老哥从什么地方来的自信。不，雪莹，我打不过他。紫菱摇了摇头，闻言的叶雪莹却是一愣，刚想问话，却被叶枫和紫菱同时想办法转移了话题。戏里面的选拔都已经结束，校赛正式开始，东域魔法学院大一的新生大比，这不仅是学生之间的战斗，也是季和系之间的比拼。咦，看着今年的参赛人员名单，院长苏鹏山有些懵，摸着已经发白的胡须，以为是自己眼花了，扭头发现副院长那个老胖子也是一脸诧异，老伙计，我是不是看错了？气系今年竟然有人参与大比？副院长看着院长，院长也看着副院长，两个老头子突然感觉自己的脑袋有些不够用了。咱们一个宿舍竟然都入选了新生大比，很不错嘛。李慕白坐在观众席上，满脸的兴奋。咱们两个是靠实力，这两个是靠运气。韩毅对着二人竖出中指，他实在是无法释怀这个事情。二人闻言，同时扭头看向一边，与我无瓜。繁琐的开幕仪式极为无聊。新生大比实际上也是各大系的老生观察这届新生，一些社团也是在这个时候开始物色新一代的社员。负责这场新生大比的正常人叶枫四人认识，正是之前去宿舍找他们谈话的老师王文博。实际上，王文博是不想当这个主持人的，但是没办法。学校没有老师愿意来当，他就被赶鸭子上架了。东域魔法学院共有13大系，分别是火系、土系、金系、木系、水系、风系、雷系、光系、冰系、体系、气系、召唤系、治愈系。治愈系并没有参赛，气系一人，召唤系五人，其他十大系的十人，总共106人参赛。很快到了第一场比试，第一场气系叶枫对战火系前小东，王文博的声音落下，全场哗然。气系竟然参赛了，这不是在搞笑吧？气系哪来的战斗力啊？这不是过来白送分的吗？这个钱小东是我们系一个勉强才排第十进入校赛，竟然碰见了气气这个送分的，进入第二轮校赛算是赚大了。全场群众对叶枫都指指点点，包括气气的都感觉脸上无光，怎么就来了一个丢人的家伙？
。所有老师也诧异的看向了宋春雅，而他则是耸了耸肩道：“他非要。”此时，一个青年已经走上了比赛台，是一个有些肥胖、普通到不能再普通的学生，走上台昂首挺胸，傲气十足，以为自己这场赢定了。一个气息的学生，他闭眼打好不好？叶枫打着哈气，伸着懒腰走上了比赛台。王老师可以开始了吗？王文博看着叶枫，又看了看钱晓东，在心中叹了一口气。这叶枫绝对不是一个善茬，能天天去杀妖的家伙，比起正常学生可要凶很多。比试开始，既然你急着过来送死，那我就……钱晓东话还没有说完，就看见叶枫手一翻，一把弓弩出现在手。气息的学生可以使用自己制作的魔法器。我终于想明白这小子哪来的底气参赛了。院长苏鹏山一拍额头，恍然大悟。其他老师很明显也想到了这个问题。呼，弩箭射出，化作一条火蛇，威力强大，已经达到了中阶极致。哼，田丽一拍桌子，看向宋春雅，吼道：“这很明显已经是剑中阶魔法器了！宋春雅，你们系学生竟然破坏规则！”闻言的宋春雅却嘴角抽搐，那是他自己制作的，恐怕你们还不知道。前天我带他去锻造师协会考级，他通过了，而且是高级。此言一出，所有老师都懵了，这怎么可能啊？就算是天赋，再逆天也不可能大一就成为高级锻造师吧？能成为初级锻造师，那就已经是天才了。而且，更何况他还只是一个中阶魔法师，别说其他老师了，宋春雅到现在都没有缓过这股劲。他想不明白，为什么叶枫会拥有那种逆天存在的东西。此时场上，钱晓东使用了自己所有的防御手段都无济于事，最后被火蛇直接送下了台。耍赖，这是耍无赖，不是规定新生大比不可以使用魔法器吗？不要脸的家伙，就是我们学校的耻辱。学生们群情激愤，输掉比赛的钱晓东更是义愤填膺。王文博眉头一皱，刚想开口判叶枫作弊，结果谁知道院长苏鹏山却在这个时候开口。叶枫并没有犯规，气息参加比赛和召唤师都有特殊照顾，他们可以使用自己制作的魔法器。而气息的叶枫如今已经是一位高级锻造师了。说完，大屏上便显示出了叶枫的锻造师资料，已经通过锻造师协会认证的资料，其中代表作品上写着“储物界”三个字。而这个时候了，知道储物界的老师才明白。原来宋春雅的储物界是这小子炼制的。叶枫看着电子屏幕，先是一愣，然后想死的心都有了。自己不想招摇啊！抬头看向老师席位上满脸笑意的宋春雅，叶枫嘴角抽搐，自己很明显被这位给摆了一道。那天宋春雅明明说就是带自己去弄一个中阶锻造师证，怎么就变成了高阶证？原本是为了隐藏实力，才考证打算不暴露实力，可如今怎么就？宋春雅看着叶枫懵逼的表情，忍不住笑了。和宋春雅不同的是，其他人表情全都是呆滞，其中就包括324宿舍的另外三个人。回到观众席上的叶枫立刻遭到了三人质问，而叶枫只有淡淡的一句话：“你们在逼逼这个事情，信不信我晚上偷摸把你们全都给刀了？”三人闻言立刻闭嘴。学校高层开始疯狂讨论，对叶枫是充满了兴趣，他们实在是想不明白一个大一新生是怎么考下的高阶锻造师证。问宋春雅，他也不说。比赛继续，后面的比赛都很平常，也很正常。直到李慕白的上台，光熙李慕白对战雷系陈南，兄弟们看好我的表演吧！李慕白化作一道耀眼的金光，落在比赛台上，那叫一个招摇。花里胡哨，对手陈南有些不屑，一副很是看不清李慕白的模样。王文博看着陈南的表情，有些无奈叹气。这陈南果然轻敌了，轰隆，一道紫色闪电从天而降，中间魔法落雷，呦呵，跟我比量。李慕白身形骤然化作一道耀眼金光，高速移动之下，雷电根本就没有办法打中。难道你就只会跑吗？陈南单脚跺地，一股电流从他脚下蔓延，覆盖地面。然而李慕白却直接用风行飞到了空中，给我下来！两根木藤从地面钻出，转向空中急速奔跑的李慕白。这陈南的第二戏竟然是木戏。原本在空中逃窜的李慕白，在此刻却突然站住脚步，嘴角上扬，露出一抹微笑。不只是李慕白，叶枫也在同时露出一抹微笑。千面术可不只是可以变化相貌和声音，经过它的改良，原本只有修士才能修炼的千面术修士篇，可以复印修士法术，如今已经可以复制同阶魔法了。一面光镜出现在空中，照射在了藤蔓上，然后两根同样金光藤蔓突然出现，四根藤条缠在一次，竟然势均力敌。这是什么魔法？陈南震惊。所有学生也同样震惊，老师也懵了。更加懵逼的是两个院长，他们两个超阶法师，竟然看不出这个魔法的路数。战斗里面分神可不是一个好的习惯哦。李慕白已经不知道什么时候从空中闪现到了陈南的背后，一股强大的风压突然从背后袭来，陈南大惊失色，急忙使用雷系法术，竟然进行攻击。一道雷蟒从天而降，光系法术缺少的就是爆发性伤害，他就不信李慕白刚无视这一招。然而光镜再次出现。一道光芒呼啸而出，和雷蟒对撞，竟然不分上下，在空中同时消散。卧槽！就连一向沉稳的两个院长都忍不住爆了粗口，这已经有些超出他们理解范畴了。他们还是头一次看见和同时连雷系爆炸般威力都能复制的光系法术——中阶法术——风暴。强大的风压凝聚爆炸以后产生的风力。直接将陈南镇飞出了比赛场，我的欢呼在哪里？李慕白右手指天，全场瞬间爆发了热烈的掌声。而叶枫三人则是一副我不认识这个中二少年的模样。聂心怡看着下台的李慕白，眼神有些复杂。他什么时候变得这么强了？聂心怡心情很是有些不好，因为他连戏前时都没有进去，根本就没有比赛参加的资格。而曾经一直追求让他有些凡实在是瞧不起的纨绔公子李慕白，如今却
。韩毅直接就是回了一个中指，也不知道是不是老师那边听见了韩毅的话。下一场出场的人正是韩毅，体系韩毅对战冰系欧阳雪，王文博声音落下冰系那边，却是有人发出了笑声，竟然有人碰上了我们系的三大系花之一兼新生冰系第一，这体系的家伙可就倒霉了，可不是嘛？体系打冰系这种控制多的，本来就不占优势，这哥们算是完了，败给我们的系花他绝对血赚不亏啊！冰系这边都是一副看热闹的心态。而体系眼神当中则是深深的恐惧，为什么？为什么这个暴力狂会匹配到一个女生？完了完了，这下体系名声算是彻底废了，废了！体系从此以后遗臭万年了。在体系里面有一个身材高挑、皮肤是小麦色的女孩，瞳孔当中满是惊恐。她回忆起了之前和韩毅打斗的场景，看着走上台，穿着冰系戏服，一副冰山美人模样的高冷美女，她心中瞬间充满了同情。这位的美女形象今天算是没定了，如果是个丑女还行，如果是好看的，特别是这种高冷女，形象今天必崩，而且还是在全校面前。他以为自己再戏崩就够惨了，没想到这位更是重量级。哥几个看好了，什么才叫做战斗？韩毅说完，一副痞子模样的走上了比赛台。体系的老师在看见韩毅那模样以后，直接绝望。这家伙肯定不会因为这人是个超级大美女留情面了。冰系老师今天必然会跟他们体系老师好好讨论人生。裁判，宣布比赛开始吧。韩毅看向王文博说道。闻言的王文博苦笑了一下，然后大声喊道：“比赛开始！”话音刚落，欧阳雪周围就出现五根冰锥互相而来。记住。在战场上，千万不要去试探别人，出手就要猛攻啊！金属凝结，一根棒球棍出现在了韩毅的手上，金属棒球棍一出，体系集体绝望。他们似乎已经看见了他们体系比赛结束以后那一落千丈的名声了。砰！韩毅双脚发力，快如闪电，那些冰锥瞬间被打碎，他眨眼就来到了欧阳雪的面前。哗啦！韩毅身上突然出现冰块，将他瞬间冻住，不堪一击。欧阳雪心中冷笑，刚想发送魔法攻击，却听见了韩毅的声音从冰块里面发出。近身困住敌人以后，竟然不想着后退，而是发动魔法。在战场上，你早就死了。冰块瞬间破碎，韩毅的右手已经伸出，向着欧阳雪脖子抓去。欧阳雪瞳孔收缩，不敢置信，自己这可是中阶魔法里面的冰冻，就算是中阶妖兽都可以困住将近一分钟。对付一个体系的学生，为什么会这么快就被破了？连忙使用冰盾，一边后退一边抵挡。砰！韩毅金属棒球棍挥舞，冰盾瞬间破碎成冰块掉落，棒球棍还没有收回，所以他直接一拳打向欧阳雪的面门，咔嚓一声。欧阳雪在被打中之前，连忙使用冰技法术，冰铠护住身体，但依然倒飞出去三米，勉强落地站稳。冰铠瞬间破碎，左脸眼圈下也出现了一个红色拳印。他怒了，他真是怒了，体内魔力疯狂催动，两条冰蛇出现，向着冲来的韩毅呼啸而去。对吗？这战斗才像样。金属球棒分解成铁拳套在韩毅双手，轰隆，双拳打在两条冰蛇身上，瞬间就让冰蛇出现了道道裂缝，然后轰然崩碎。欧阳雪眼神当中闪过一丝惊讶，不过很快他就调整状态，你配让我使出全力。欧阳雪手掌一挥。以它为中心，水元素快速扩散，中阶魔法水域。欧阳雪的第二系竟然是和冰系最为契合的水系，这让许多人都不由得感觉有些惊讶。水已经到了寒意脚腕，并且快速蔓延往上，水用蛮力很难解开。但是寒意却不慌不忙，刚想全力解开，谁知道就在这个时候，中阶魔法水浪，足足两米高的水浪出现，瞬间将寒意淹没。冰冻，欧阳雪一声娇喝，水面瞬间冰冻，足足两米厚的冰，他就不信这个体系的家伙能挣脱开。冰系的学生已经开始欢呼雀跃，而体系则更加疯狂，他们体系的面子保住了。两个院长和所有老师都满意点头。体系能和冰纪打成这样，已经很难得了。两个都是各系的天才，只有叶枫无奈叹了一口气，希望这个欧阳雪一会能护住自己的脸吧。叶枫突如其来的话，让身旁二人有些懵逼，这是什么意思？比赛台上，王文博刚想宣布欧阳雪的胜利，结果谁知道就在这个冰块却开始出现裂纹了，炼体术秘法，气血淬体。韩毅心中嘶吼，浑身气血开始沸腾，气血淬体，炼体术秘法之一，可以通过沸腾气血强化身体，获得正常情况下三倍的力量。后遗症，一段时间内产生源源不断的饥饿感。砰！韩毅浑身用力，冰块瞬间破碎，这怎么可能？欧阳雪大惊失色，体系学生直接面如死灰，完了，体系名声完了，好久没这么痛痛快快的打一场了。轰！韩毅双脚发力，犹如一颗炮弹，瞬间就到了欧阳雪的面前。而他刚才起跳地面，赫然出现了道道裂纹。老苏，你第三系不是精神系吗？看出这到底是什么情况了吗？副院长有些焦急的询问，而院长苏鹏山则是有些懵逼的看向他说：“你听说过可以用魔力让身体细胞里面陷入高速消耗，提高全身三倍力量，而且还能在同时利用魔力高速补充损失细胞的魔法吗？”啊，怎么可能会有这种魔法？副院长满头问号。这个含义用的就是这样的魔法。什么？副院长人都傻了。比赛台上，砰！欧阳雪使用出的五层冰盾被瞬间打破。他想再使用魔法，结果含义速度太大。他的手已经抓住了他的脖子，给我飞！韩毅胳膊发力，直接将欧阳雪扔入半空。看着距离自己越来越近的天花板，欧阳雪的大脑已经宕机了，但是却还是用最后剩下的魔力凝结出了一层冰铠在身上。砰！韩毅跳到空中，一记袭击直接打在欧阳雪后腰，然后又顺势一个肘击打在小腹上面。
，另外一个空前的手抓住欧阳雪肩膀，直接扔向下方比赛台。轰隆啊！欧阳雪吐出一口鲜血，浑身冰铠彻底破碎，一个金属板出现在空中，含一脚踏板子接力，向着欧阳雪弹射挥拳而去。这个时候的王文博也反应过来了，很明显，欧阳雪已经没法跟对方打了，赶紧过来打算保护，然后结束比赛。我还没有输！欧阳雪一声呐喊，体内魔力竟然在刹那就重新恢复。苏鹏山见此情况，不由得咋舌。没想到啊，这小姑娘竟然是传说中的双魔能体。正常人只能把魔能存储在经脉，而她却因为经脉特殊，可以在眉心或者是其他位置当中也存储。当魔能不够以后，存储魔能就会进入瞬间经脉，重新填满。苏鹏山摸着下巴，他真的好奇这两个小家伙会在后面带来一个什么样的战斗。体系学生见此，兴奋地站了起来。韩毅还有输的希望，一股寒气弥漫比赛台。一个巨大的冰盾出现，将欧阳雪包裹住。这个体系学生肯定是用了什么短时间提升力量的魔法才这么强大。只要他能拖住时间，他就赢定了。你对力量一无所知啊！轰隆，咔嚓！韩毅一拳打算如同龟壳的冰盾，右手再次抓住了欧阳雪的脖子，让他喘不过来气。危急关头，只能再次使用冰铠，嗖，再次被抛入高空。韩毅起跳，分解金属从他体内飞出，然后快速重组在空中，形成了数个跳板。砰砰砰砰！吸击、肘击、左勾拳、右勾拳，最后从空中落下一个鞭腿。直接击打在欧阳雪的小腹上面，轰隆！欧阳雪重重落的砸出一个大坑，噗，一口鲜血喷出。此时的冰山美人如今已经浑身青一块紫一块，连脸都肿了，甚至还有血丝从皮肤出现的细小裂开流出，模样那叫一个惨啊！躺在坑里面一动不动，完全失去意识，全场安静，完了，废了，体系遗臭万年了。如果说冰系学生们的心情就像过山车一般，那体系学生就是在玩蹦极，比冰系学生可刺激多了。他们顶多就是计划输掉比赛，他们则是整个季颜面扫地。医疗队率先反应过来，检查过后发现欧阳雪浑身多处骨折，淤青更是不在少数。不过好在这些在高阶治愈系法师面前都不是事。冰系欧阳雪的班人，一个女老师一拍桌子，就向着体系老师所在位置走去。体系的，你们这个学生什么意思？愿赌服输，不要动怒吗？这跟含义也没有关系啊。是你的学生非要打吗？比试有伤害很正常的吗？比试。他最后一套组合拳是比试吗？那是奔着杀人去的吧？而且这可是一个女学生，被打成这样，虽然能恢复，但你觉得她形象还会在吗？全校学生都看见了她这个样子，你让她以后在学校怎么办？冰系和体系的学生吵了起来，而冰系很多爱慕欧阳雪的学生则是当场失恋，没有了相貌加持。突然发现，好像女神也就那么回事，哈哈哈,哈，痛快。韩毅回到了座位上，三人直接扭头表示：“我不认识你，滚！哥几个有没有吃的？我快饿死了。”一会比赛完去吃自助餐吧。对于现在的我来说，经济实惠。OK OK， 三人点头答应。而比赛台在这个时候也已经恢复。混系观众席这边有冰系的，看向前面跟舍友聊天的韩毅，眼神那叫一个恐惧。这尼玛是个暴力狂啊！而且不仅是暴力狂，还是个不分男女都做的暴力狂。下一场，召唤系万天乐对战木系林英。王文博话音刚落，召唤系的四个人同时站起了身子。咦，你干什么去？等这场打完再叫我。这地暂时不能待了。四个召唤系学生逃一般的跑出了比赛台。有一个甚至没站稳被绊倒，鞋子都飞了，捡都不敢捡，踉踉跄跄就跑出去了。而召唤系仅有不多的三个老师，则是同时绝望。比起刚才那两个，一个可以复制法术，一个暴力狂，这位更是重量级。跑出去的四个召唤系学生蹲在门口瑟瑟发抖，他们想起了之前和万天乐切磋时候看见的一幕，那是噩梦，他们永远都挥之不去的噩梦。到我了，万天乐走向比赛台，在他对面是一个戴着眼镜、脸上有些小雀斑、看起来很文静的女孩。你好，我叫万天乐。万天乐露出了一个憨厚的笑容，而林英闻言先是一愣，随后笑着说道：“你好，我叫林英。哎，完了，完了。”天乐从此以后算是失去择妻权了。李慕白叹了一口气，而韩毅也是忍不住打了一个冷战。这对面怎么还是个妹子？这运气比我对面那位还惨啊！周围闻言的学生全都是疑惑的目光，再怎么惨能有女生碰见你个暴力狂惨？比赛开始，王文博声音落下，万天乐身前就出现召唤法阵。死！两只白玉蜘蛛同时出现。白玉蜘蛛都有中阶三星的实力，成年以后可以达到高阶。这种蜘蛛不是灭绝了吗？没想到竟然还能看见。院长苏鹏山有些惊喜，没想到竟然能在这看到这种本应该灭绝的蓝星本地妖兽。两只白玉蜘蛛同时冲向林英，见此情况，他急忙使用魔法，骤然十几根藤蔓同时从他身体四周地面冒出，向着白玉蜘蛛缠绕而去。白玉蜘蛛站住身子，毒液吐出，其中几根藤蔓瞬间枯萎。剩下的藤蔓则是被锋利的蜘蛛腿给切断，然而藤蔓却突然再生，并且有十几朵鲜花长出，然后化作花瓣，向着白玉蜘蛛呼啸射去。竟然是中阶里最顶级的木系魔法，藤花领域可以模拟高阶才能拥有的领域魔法。这妮子天赋很高啊！不过这个法术也花费了他几乎所以魔能。好在藤花领域使用以后就不会有魔能消化，除非被打破，否则足足有十分钟的持续时间。副院长说道：“白玉蜘蛛虽然好。”但毕竟不是成年，这个万天乐应该是输了。苏鹏山也说出了自己的看法。如今整个比武台已经被彻底笼罩，两只白玉蜘蛛和藤蔓花瓣不断颤抖。藤蔓从地底出现，缠在了白玉蜘蛛的身上，花瓣凝结成一个花
，其中还有个骷髅骑士，骑着骷髅马，手上破旧的漆黑色长枪，犹如死神镰刀一般，扑哧一声。花妖被直接斩死。卧槽！亡灵类召唤师，世界上还真有这种召唤师。苏鹏山再次爆粗口：亡灵召唤师一直都是在历史传说当中，究竟有没有，一直都没有人可以确认和考证。然而还没有等他们反应过来，更加奇怪的事情出现了。万天乐身后竟然出现了一个超大召唤法阵。不对啊，初阶召唤师可以签约一个契约兽，中阶也可以，契约兽不需要魔能。两只白玉蜘蛛就是他的契约兽，召唤这些骷髅生物，他魔能已经全部消耗殆尽，怎么还会有召唤兽？这不符合常理啊！副院长有些懵了，这个事情超出了他的认。之常理，而叶枫三人看见，则是倒吸一口凉气，终究还是来了。召唤系老师全都绝望瘫坐在椅子上，一个召唤系的学生通过门缝往里看了一眼以后，瞬间明白，急忙缩回头。只见万天乐拿出古哨，猛然一吹，嗡，几千只漆黑色犹如蟑螂的飞蛾呼啸而出，密密麻麻遮盖了比赛台的上空。还有几百只蜈蚣和几百只蝎子从万天乐背后传送阵爬出，开始疯狂撕咬这些藤蔓花瓣、黑压压的虫群和阴森恐怖的骷髅，占据了比赛台。这一幕被在场所有人都牢牢记住，因为这已经成为了他们全校师生的噩梦阴影啊！胆子小的女生已经坚持不住了，发出了刺耳的尖叫声，就连很多女老师看见这一幕都忍不住打起了哆嗦。这这这是万天乐，认识万天乐的叶雪莹，此时人都妈了。平时万天乐给人的印象就是开朗乐观且憨厚，可是今天这尼玛就是恶魔呀！怎么又来个奇葩？苏鹏山都崩溃了，他头一次对自己的知识产生了质疑。老苏啊，这些都是什么东西啊？我怎么感觉不像是妖虫啊？副院长看向院长苏鹏山，而后者则是有些懵逼地说。说出来你可能不信，这些昆虫很明显都是人为饲养出来的。但是我不知道为什么这些昆虫体内没有一点魔能，但是却强悍如同妖虫，而且看样子都是妖虫饲养而来。但是不知道为什么发生了蜕变，体内没有了魔能，而且那个学生可以通过口哨进行操控。如果我没有猜错他，他应该还能有办法让这些昆虫再次进化。也就是说，他可以一辈子都使用这种战斗方式。他的实力越强，这些昆虫肯定也会跟着一起变强。就是不知道他用了什么特殊手段。这些学生哪来的这么多奇葩啊？副院长感觉有些头疼。这个时候，他们突然出现，好像第一个出场的奇葩叶枫，在今天奇葩里面反倒是最正常的，毕竟还没有超出常理太多。战场最中心的林英，此时人都傻了。在操控藤花领域的时候，很明显已经有些手忙脚乱了。藤蔓和鲜花快速凝聚成为一个足足五米高的树人，向着万天乐冲出。而他附近的领域藤蔓，如今也已经被虫子啃食殆尽。哔哔哔！万天乐吹着口哨，瞬间空中飞蛾全部聚集，密密麻麻，直接将树人覆盖。不过片刻，飞蛾散开，而树人已经被咬的。只剩下残肢断臂，臂臂，地上蜈蚣和蝎子同时加速，骷髅率先攻击林英最后的防御，臂臂臂，飞蛾跟地上虫子一起啃食藤蔓，瞬间，原本全场的藤花领域，现在就只剩下了林英所在的一小点，几千只蛊虫和十几骷髅，还有两只白玉蜘蛛，眼看就要看着逐渐逼近的这些蛊虫，林英心态彻底崩了，我认输，我认输，我认输，呜呜呜，林英一屁股坐在地上，居然被吓得大哭了起来。我竟然赢了，多谢承让。万天乐双手抱拳，随后骷髅消失，召唤阵出现，所有蛊虫全部回到了当中。至于因为攻击而死掉的蛊虫尸体，在蛊虫撤离时候就被同类全部吞噬了。这场万天乐胜利，王文博在宣布的时候声音都有些发颤，除了林英以外，就是他直面那些蛊虫。好家伙，那股威压感和人心底带来的恐惧，真是万天乐，万天乐这个名字我记住了，以后惹谁都行，千万不能惹这位啊，太可怕了，太可怕了！我现在听见哨子声，我都起鸡皮疙瘩。我本以为体系的暴力狂就已经够狠了。没想到这位召唤系的更是重量级。从此以后，万天乐这个名字全校皆知，并且别列入全校最危险人物名单，惹谁都行，不能惹这位。有人把录像视频发到学校论坛，一些没有在现场的学生看见以后，同时被吓了一个激灵。这位更是在以后的校园里冠名虫魔称号。体系老师和召唤系老师相视一眼，随后同时忍不住抱在一起，流泪痛哭。他们系到底遭了什么孽？万天乐走上观众席，就跟火进草堆，走到什么地方，那边的人自动让开，清道：“天乐这下你可算是全校闻名了呀！”李慕白忍不住感叹了一句。别说了，我都快饿抽了，快出去吃自助餐吧。李公子请客。韩义火急火燎要出去吃饭，闻言的李慕白耸了耸肩，表示没问题。四个人同时离开了新生大比现场，反正他们今天的比赛已经打完了，下一场是明天。看着同时出去的四个人，院长和副院长不由得同时一愣，这四个奇葩很熟吗？苏鹏山看向负责这次学生统计的老师，那个老师闻言顿时露出一个无奈的表情，何止是熟，他们是一个宿舍一起来我们学校的，在高中更是一个班的。啥？这四个奇葩竟然是一个宿舍完了完了，今年的队伍赛要完了。院长崩溃了。副院长同样崩溃了。学校之所以混戏为的，就是好分队伍。在战场上，主要还是看团队配合。东域魔法学院的战队是一个男生宿舍和一个宿舍合在一起成为一个战队，而如今这四个奇葩竟然在一个宿舍，也就是说，这四个奇葩会在一个战队打起来的话，那场面不敢想，不敢想。两个院长头一次看见混迹住在一起。
直接分配到战队里面，是对面愚蠢的想法。四个人一边聊天，一边走进了自助餐。交钱以后，坐在位置上放下东西，然后韩毅和万天乐就跟两个几百年没吃过东西的家伙一样去夹菜了。这家自助餐厅要倒霉喽！李慕白一副看热闹不嫌事大的表情，而叶枫则是嘿嘿一笑。慕白，你说他们两个这次战斗弄得这么暴力和恶心，会不会影响你们李家的名声啊？影响，但都是好的影响，说明只要你有实力，不管怎么样，在我们李家都能得到很好的发展，就像韩毅和天乐一样。有道理。后面的对手应该都不简单，他们两个还没有发全力冲排名的话，后面八成要发力。到时候那场景，啧啧啧。叶枫仔细一想，发现自己竟然还有些小期待。到时候的场景，后面你我也好不那去啊。李慕白露出一副苦笑，他们奇葩 S 4称呼，恐怕在大学也要继续流传下去了。下午。叶枫在学校的锻造室找到了班主任宋春雅。叶枫同学，找我有什么事吗？宋春雅装出一副和蔼可亲的老师模样，而叶枫则是嘴角抽搐。为什么让我去考高阶锻造师证？那个，我这不是看你实力足够了吗？考个证也方便不少。宋春雅先是有些心虚，然后就是理直气壮。实际上，她这样主要是因为她看出了叶枫对锻造并不是很上心，而且过于低调，没有上进心，所以。他想通过让叶枫成为高阶锻造师以后，有很多人产生质疑。然后他为了证明自己努力锻造，宋春雅的这些小算盘，叶枫又怎么可能会看不出来？老师，明天我会给一个惊喜哦。叶枫笑着说完就离开了，这让宋春雅有些不明白他这话是什么意思。然而等第二天他明白的时候，一切就已经太晚了，因为叶枫选择用了最快的方法抹除他这个高阶锻造师身份带来的麻烦。班任，你因我就别怪我不义了。第二天，四人入场。人群自动分开。万天乐和韩毅昨天留下的印象太恐怖了，已经导致几乎所有学生都对这二位产生了抵触，实在是惧怕。就连四人落座周边都没有人敢坐。熟悉的比赛开场，坐在院长席位上的苏鹏山看着今天参赛人员的名单，昨天106人打完，剩下53人，因为是单数，肯定会有一个人轮空。看了看四个人的名字，叶枫第一个排除，这位只是锻造天赋逆天，没什么事。李慕白第二个排除，虽然这位的那个复制魔法和古怪，但也算是正常人。韩毅也算是体系的天才。万天乐这位直接晋级。苏。苏鹏山下定决心，这个万天乐的虫子很古怪，亡灵生物也没有差到什么地方，靠实力晋级没问题，就是战斗太恶心，不能放他出来。王文博收到消息以后，对着麦克风大声喊道：“由于昨天晋级53个人，所以今天有一个人直接晋级，抽奖确定人万天乐。”学校英明，观众席众人欢呼雀跃。他们虽然明知道是学校暗箱操作，但是他们没有意义，没有任何意义。选手们也松了一口气，碰不上虫魔，这可绝对是个好消息。第一场比赛，气息叶枫对战火系刘浩全，看着走上台的叶枫。院长苏鹏山不由得舒展了眉心，他是故意把叶枫安排第一场的，毕竟难得这四个奇葩里面有一个正经的，玩的是锻造，天赋好，手段特殊，成为高阶锻造师很正常，或者是锻造师协会那边故意放水，还没有逆天到他不能理解的地步。看他属实能身心愉悦，让他暂时忘记那三个超出他认知的奇葩。叶枫和刘浩全对立而战，刘浩全已经知道了叶枫底细，这家伙就是靠魔法器，只要自己法术快，威力足，对方肯定毫无办法。比赛开始，刘浩全声音落下，瞬间发动法术，一条火蟒呼啸而来。所有人都以为叶枫会使用魔法器反击，但是却没有人发现他现在手上根本就没有拿魔法器，也没有从储物件拿出来的意思。我怎么有一种不祥的预感？宋春雅突然感觉有些不对劲，总感觉叶枫好像要干什么超乎常理的事情。宋老师，迎接我的大礼吧！叶枫突然抬手，金色火焰骤然出现在他手上。卧槽！这位原来才是奇葩里面的头子啊！苏鹏山尼玛，心态彻底崩盘了。天火，这 T M 是天火呀，而是金色天火，前所未见，闻所未闻。很明显，这是一种以前从未有人出现的天火呀！火蟒还没有靠近叶枫，就骤然化作普通火焰，进入到了叶枫手中金色火团当中。火爆！叶枫猛然握紧了拳头，轰隆，一朵金色的莲花在比武台绽放。强大的火焰威能，就连比武台防护罩都咔嚓一声骤然破碎。这一击竟然已经达到了高阶水准。刘浩全被炸飞，倒出了比赛台。不过好在叶枫特意控制，所以对方才没有受到生命威胁。全场人都懵了，刚才发生了什么？天火是天火，这个人有天火，肯定是天火不会错。我曾经遇到过一名有天火的超阶法师，可是他的天火威压也远没有这个气息人手上的怎么恐怖啊！金色天火，蓝星记载里面的天火不就四种吗？里面也没有金色天火的存在啊！所有学生都人傻了，宋春雅也傻了。他一直以为叶枫只是有一缕可以控制的天火，只能用于锻造而已。就算是控制一缕，也已经很了不起了。可是很明显，能直接用天火释放魔法，这就是有火焰全体啊！他怎么也没有想到叶枫竟然会有整个天火呀、啊！李慕白三人清楚明白，自然不会震惊。而王文博则是倒吸了一口凉气。他之前还好奇，为什么希望之都的下水道会出现天火，结果没想到，竟然是叶枫有天火。当时猎妖用了，所以导致的出现了天火气息。老苏啊！我脑子有些乱，我这两天是不是没睡好觉，出现幻觉了？副院长感觉自己整个人都是蒙头转向的。闻言，苏鹏山同样也有些嘴唇颤抖地说：“我感觉好像也是出幻觉了。”另外，一边的老师位置上，火系老师田里直接暴怒：“宋春雅，原来这个学生有天火呀、啊！怪不得你那么猴急的从我这把他抢走。
，连高阶甚至是超阶材料都是分分钟可以处理。这个宋春雅知道叶枫有天赋，成为锻造师肯定牛叉，所以用信息插过来挖人。火系老师瞬间群情激愤过来，找宋春雅算账。苏鹏山也反应回来了，后面比赛他也不看了，直接去质问宋春雅。有天火的魔法师，还是一个18岁左右的魔法师，成为超阶，实在是打破如今世界境界瓶颈，成为超阶以上存在都是不可能的事情。而他却被拉去锻造，导致现在魔法师等级还是中阶一星，这是什么？这是暴殄天物！看着老师席位上被团团包围、百口莫辩的宋春雅，叶枫忍不住笑了。刚才那个是我老哥叶雪莹，眼神当中充满了不敢置信，自己老哥什么时候这么强了？他怎么不知道？雪莹，你不是说你哥很弱吗？这天火是怎么回事？还是一种从未出现过的天火？齐宣兵眉头紧锁，看向身旁叶雪莹的眼神当中充满了疑惑。闻言的叶雪莹摇了摇头说：“我也不清楚。不过我老哥曾经确实外出过一个月，可是我也没感觉他有什么变化。我可以证明雪莹说的。”聂心怡突然开口：“不只是叶枫、韩毅、万天乐、李慕白，他们四个高中就天天腻在一起。那个时候，他们的战斗能力就一直都属于那种不上不下的水准。但为什么到了大学就突然变得这么强了？”他也很疑惑，为什么会这样？一个人变强也就算了。问题是四个人同时变强了，这就有问题了。一直没有说话的紫菱这个时候突然说了一嘴：“有没有可能是他们以前一直在隐瞒实力？”雪莹，我不是说过吗？我打不过你哥的啊！这叶雪莹感觉自己的 CPU 好像有些烧了。齐宣兵眼神冰冷的看向紫菱说道：“竟然能有让你这样第一天才都自愧不如的人，难得呀！”紫菱闻言并没有回话，她懒得搭理这个家伙。自己未婚夫烦他，果然不是没有道理。比赛台上的比赛还在继续，老师那边却吵了起来。不行，说什么这个叶枫，我们火系要定了，立刻转系。田丽拍着宋春雅面前的桌子，一副毋庸置疑的气势。田丽真给不了，他都已经成为高阶锻造师了，未来前途不可限量啊！别扯这些没有用的，当我不知道啊！你肯定是为了留住这个人，才故意让他成为的高阶锻造师，以此绑住他在你们系。田丽的猜测得到了所有人赞同。嗯，我觉得小丽说的很有道理。苏鹏山表示认同，不远处的副院长有些无语：“你一个院长去掺和这是干什么？转系前提是他自己的同意吧？”无计可施的宋春雅也只能这么说。田丽闻言一声冷哼，吩咐道：“这还不简单？找几个火系学生，要特别好看的那种，去给我说动叶枫来火系。”脸呢？田丽，你的脸呢？纵使是田丽，这个时候也绷不住了，直接化身泼妇。脸要什么脸？有天火的学生，还是本体完整天火？不是京城冯家传了不知道多少代已经快熄灭的残缺货？有这样的学生，还要什么脸啊？宋春雅被气得脸都红了，见过不要脸的，没见过这么不要脸的呀。好嘞，火系的其他老师闻言，那就一个速度，很明显，他们非常认可这个不要脸的想法。全系最好看的，实际上毋庸置疑就是紫菱。可是紫菱这孩子，平时从不和陌生人讲话，肯定不行。火系的美女，一个个也都很傲，毕竟。火系是除了雷系以外威力最大的系，而且人数还比雷系多。这个男老师不由得有些头疼了。不过他身旁的女老师却是没有犹豫去找紫菱了。他是紫菱的班人，平时紫菱问魔法问题都是他一对一单独指导，去找他说肯定没问题。很快，这位女老师就来到了紫菱身边。紫菱，我有个事想跟你说，能过来一下？紫菱闻言没有犹豫的起身跟了过去，这让叶雪莹和聂心怡都有些好奇，这是要讨论什么事情？找了一个没有人的角落，火系女老师一脸恳求地说：“你能不能去帮老师跟一个其他系男学生说说，拉拢一下，让他转到我们火系？”抱歉。老师，我不喜欢和男生相处，你找别人吧。紫菱面色冷淡，很明显是因为班人的这个请求让他有些生气了，转身就走，没有一点犹豫可言。火系女老师知道紫菱的性格，和女生都不怎么愿意打交道，更何况是异性，自己有些着急唐突了。哎，看样子只能去说服其他火系长相好看的女生去劝劝叶枫了。女老师叹了一口气，自言自语一句：“以后刚想去找别人，谁知道紫菱却突然折返，为老师分忧是我的责任，我这就去找叶枫，让他换到我们系。”紫菱动作那叫一个干脆利落，转身就向着叶枫四人所在。观众席走去啊啊啊！火系女老师懵了，叶枫四个人所在的观众席都成了一片空白区，想找实在是太容易了。叶枫坐在最里面，韩毅最外面，万天乐在叶枫旁边，李慕白在韩毅旁边。就在四个人聊天的时候，紫菱已经蹑手蹑脚走到了叶枫身旁，并且坐下，还给看见的李慕白和韩毅打了一个手势，示意他们不要出声。二人懵逼了，您哪位啊？猛然，李慕白想起。这不是镇国元帅叶龙的徒弟吗？而且还是当之无愧的华夏第一魔法天才，因为魔能特殊，全技魔法都可以使用。之前在入学的时候，李佳就给了他对方照片，到现在很多人都不想明白，为什么这样的一个天才会进入不是最好魔法学院的东域魔法学院。他找叶枫干什么？紫菱刚想偷袭去抱叶枫的胳膊，谁知道叶枫却突然伸手按住了他的额头，找我什么事？叶枫扭头看向紫菱，他现在是真的有些怕了。这个丫头，她到底是哪只眼睛瞎了，竟然能看上他？叶枫，我们老师让我过来拉拢你，让你转系去我们火系。紫菱露出一个笑容，瞬间三人人都傻了。这位是真漂亮啊，绝世美女啊，一笑倾城啊！不不不，我拒绝，自己躲他还来不及呢，去跟他同处一系，这不是闲得无聊去找麻烦吗？这么漂亮妹子的请求竟然拒绝了，你押金刚时做的吧，比钻石都要硬。三人集体石化，叶枫、紫菱强行抱住了叶枫胳膊，
他什么时候处女友了，哥几个能不知道？我们确实不是男女朋友，我是他未婚妻。”紫菱笑着说出了这句话，然后卧槽。三人同时惊呼，同时出口，然后愣在了原地。距离他们最近的学生也是隔着三排，外加坐的有些偏，所以并没有学生发现这边的事情。三人一动不动，仿佛石化了一般，脑子是一片空白。饭可以乱吃，话可不能瞎说。现在是现时代，自由恋爱，父母定下的婚约都是扯淡。叶枫是真不想脱单，他都把心用水泥糊上了，心法更是用到极致压抑男女情感。他这样做也是迫不得已。这个世界的人没有灵根，也没有像他这样强大的修饰魂魄、改造身体弄出灵根。除了他以外，所有人注定是凡人。父母。亲朋好友陆续变老历史，他这个能接受，毕竟当神帝一路不知道多少岁月，这种事情早已麻木。但男女感情可不同，他上一世从始至终都只有一个红颜，这一个妻子，神帝只能有一个，他终究还是大限将至离自己而去，相濡以沫无数岁月，他又怎么可能走得出来？特别是他死前那句“对不起，不能陪你一直走下去”，对不起，自己握着他的手，最后一刻他想的却是愧疚，不是怨天，也不是怨别人，而是怨他自己，怨他不能陪自己。所以他疯了心，自己绝对不能再动这份心，为的就是不想再经历这样的事情。没办法，谁让我就是这样一个封建的女人呢？如果你有喜欢人的话，我不介意做小。紫菱语出惊人，犹如一道惊雷劈在三人身上。为什么叶枫能遇上这种长相绝美、性格好、百依百顺的女孩，而且最可气的人，这家伙还一副爱搭不理、实在是避而远之的态度？为什么？他奶奶的，为什么他们没有这样的姻缘？就在这个时候，上一场比赛结束，王文博的声音再次响起，体系含义对战金系凉亭满。闻言的含义仿佛是找到了一个发泄口。几步就跨越台阶，跳到了比赛台上，杀气外露，眼神当中满是暴力，看向对立而战的精细学生梁婷满。哎，真是怕了你！火系我没有去的打算，气息挺逍遥自在，一会请你出去吃饭当补偿可以了吧？叶枫无奈叹气，现在比起老妹，紫菱要更加让他感觉可怕。好，紫菱双眼放光，眼神当中满是欣喜，就要去抱叶枫的脖子，来个贴贴，结果却被伸出手掌推开，别动手动脚的，男女授受,受不亲。叶枫语气平淡的说出这句话。紫菱有些失落的点了点头，李慕白和万天乐终于忍不住了，咬牙切齿同声道：“叶枫，你真该死啊！比赛台上，比赛开始。”王文博说完，浑身打了一个冷战。这个韩毅身上的杀气怎么这么重？不愧是从战场出来的暴力狂啊，炼体秘法，气血淬体。韩毅心中怒吼，瞬间他力量陡然递增。呃，不对劲，十分有九分的不对劲。院长苏鹏山感觉情况有些不对，这韩毅怎么好像受了什么刺激？怎么一上来就用这种属于是压箱底的魔法呢？见韩毅冲开，梁廷满连忙使用魔法。金属化作液体，将他身体包裹，然后凝实。中阶精细魔法，金属盔甲。中阶魔法的金属盔甲堪比中阶防御魔法，防御效果是杠杠的。中阶魔法，金属梨花针，上百根细如牛毛的铁针，凝重呼啸向韩毅射来。而韩毅则是同样使用了金属盔甲，当当当，金属铠甲挡下了全部钢针。韩毅一个上勾拳打在梁廷满的胸口，砰一声巨响，强大的力量直接将梁廷满打入半空，身上金属甲消失，熟悉的金属铁板出现在空中，快速分布，砰砰砰砰砰。因为有金属甲防护的缘故，所以韩毅力量几乎全开打在了梁廷满的身上，袭击、肘击、左勾拳、右勾拳，最后从空中落下一个鞭腿，直接击打在了梁廷满的小腹上面。轰隆！梁廷满重重落地，砸出一个巨坑。好在有金属甲，他只是受了些皮肉伤，并无大碍。刚想发动魔法，谁知道韩毅速度极快，根本就没有给他使用魔法的时间和机会。砰砰砰砰，压在梁廷满身上，拳头如同暴风雨的雨点般不断打在金属甲上。看着这一幕，所有人都倒吸了一口凉气，拳头直接打金属甲。还这么快，这拳头的多硬啊！巨大的声响传遍了新生大比现场每一个角落，所有人都听得不由得打了一个冷战。梁廷满想要凝聚魔能，但是韩毅的威压和攻势实在是太渗人、太恐怖，让他竟然心生恐惧，根本就无法聚集魔能。叶枫，你真该死啊！韩毅在心中呐喊，双手速度猛然提高到了极致。欧拉欧拉欧拉欧拉欧拉，砰砰砰砰砰砰砰砰！胸口的金属甲因为高速击打，已经变得极为滚烫，这肉身强度都已经堪比高阶了吧？他一个中阶三星，哪来的这么恐怖的肉身？苏鹏山真感觉自己这个院长和超阶魔法师白当了。一个新生大比出现的特殊情况，自己竟然全都不知道，因为什么？噗！一口鲜血喷出，梁廷满双眼翻白，实在是无法再坚持，直接昏死了过去。这场比赛，韩毅胜。韩毅吹了一下冒烟的拳头，然后消失离场。刚才那如同机关枪一般的打拳速度和力量，大部分学生都心生出一股畏惧。这根本就不是法师，而是一只洪水猛兽啊！下一场，光系李慕白对战火系紫菱，王文博的声音再度响起，这是院长安排。因为院长有些好奇，李慕白的复制魔法和这个全系天才相撞会发出怎样的火花？可以复制别人魔法的光系学生，竟然要和可以使用全系魔法的火系系花打，这场比赛有些意思。我倒是想看看这个李慕白究竟能复制几种属性的魔法，又能看见紫菱美女战斗了。嘿嘿嘿，众人都开始期待这场比赛。结果谁知道，这边王文博话音刚落，就听见李慕白以光速到比赛台上，然后就是一句“我弃权认输”。说完又化作一道金光，回到了观众席上，全场哗然
，在大二里面都是逆天存在，光是大嫂这个身份，他就不能打这场了。紫菱和叶枫同时有些诧异的看向李慕白，而他则是耸了耸肩道：“没关系，对于我来说，只要我们四个有一个晋级前五，就算是胜利。后面已经没有我的事情了。走吧，一起吃饭去。”叶枫提出要求，自己带着紫菱去吃饭，不用想也知道肯定会有很多麻烦，所以他的想法就是把这三个也带上，这样紫菱就不敢放肆了。然后叶枫就看见三个人同时输出中指，对叶枫表示了鄙视，想让我们三个去当电灯泡，门都没有，我去把我妹叫上吧。雪莹，她要和心仪他们去吃饭，紫菱又怎么可能看不出叶枫的想法？笑着挽住叶枫疯狂想躲避的手，离开了比赛会场。看着这一幕，三人把牙根都咬碎了。没想到啊，没想到，峰哥竟然隐藏的这么深。万天乐一副被人欺骗了感情的模样。我本以为叶枫要跟我一样，注定孤寡一辈子。现在我算是明白了什么叫做人不行，别怪路不平。韩毅同样一副被人欺骗了感情的模样，只有李慕白有些疑惑，叶枫是怎么和紫菱认识的？而且看样子，认识时间应该已经不短。未婚妻。紫菱不是叶龙元帅从一个被妖族毁灭县城救出来的吗？原本的养父母不都死在了那场破城妖潮里面了吗？难道是叶龙元帅定下的婚事？不对啊，叶龙元帅不是那样的人啊！李慕白真是咋想都想不明白。一家火锅店里，叶枫和紫菱要了个小包间。真没想到，你这么喜欢低调的一个人，今天竟然会出这么大的风头。紫菱双手托腮看着叶枫，他今天可是对也得自己的未婚夫表现很意外啊，迫不得已被人摆了一道，弄了个高阶锻造师的身份。如果不想办法压过去，或者是给其找个合理的借口，我迟早的麻烦缠身。说的倒也是，紫菱一副恍然大悟的模样。而叶枫则是看着他，眉头一皱：“你把神女的传承水晶给用了？你怎么看出来的？一股全新的力量已经在你身体里面逐渐出现，并且形成规模，开始逐步代替魔能。传承水晶上面有普通法师根本无法解除的魔法阵，看样子你应该跟那个神女有些关系吧？”叶枫现在的想法很简单，只要能提出一个新的话题吸引火力，紫菱就不会说些领他事情。闻言的紫菱脸上露出一抹诧异，轻轻点了点头，虽然很离谱。但我实际上并不是这个时代的人。哦豁，此话怎讲？叶枫来了兴趣，紫菱果然有问题。紫菱看着叶枫，没有任何犹豫，直接说道：“我养父母都是考古队的，他们就是负责古法文明挖掘。他们说是在一次挖掘遗迹的时候，发现了一块巨型水晶。他们两人进去以后，水晶融化，露出了还是婴儿时期的我。他们两个一直都没有孩子，出自私心将我带走收养。等我上小学的时候，我就觉醒了一部分关于神女的记忆和力量。我是最后一代神女，而神女力量最直观的特点就是体内魔能可以转换成为人意系的魔能。”要上高中的时候，我所在县城被妖族入侵，我养父母死在了破城妖潮当中。就在我即将身死的时候，叶龙元帅出现了，是他救下我，并且资助我继续学魔法。紫菱的经历让叶枫有些意外，不过很快他就发现一个问题。所以说，我们第一次碰面时候那个遗迹，是你因为神女力量所感觉到，然后让我那个混蛋老爹动用关系给挖出来的。嗯，紫菱点头表示没错。叶枫恍然大悟，事情的发展真是越来越有意思了。叶枫。我都把我的事情一字不漏全都告诉你了，你是不是也能回答我几个问题啊？问吧。得到叶枫的允许以后，紫菱眼睛笑成了月牙。叶枫，你是不是也和我一样，也是某个文明的传承者啊？算是吧，不过不算是传承者，只能说是无数传承者里面的沧海一粟。修仙的位面何其之多，只要是修炼的人，就算是修仙传承者。而如今的他，虽然已经是元婴，但终究还只是凡界修为，路还很长，不应该吧？你的传承很明显比我要恐怖。如果你传承的文明没有消亡，真如同你所说，其他人又在什么地方？他们，他们在另外一个位面，已经是所谓的世界，万千世界，蓝星只是其中一个。有文明的位面可不只有蓝星，我所学都是来自一种在万千世界为主流的文明——修仙大道。修仙大道，那是什么意思？紫菱是越听越茫然，她现在真是感觉自己的未婚夫越来越神秘了，神秘到连她都有些看不清，有些事情说你也听不懂。菜已经上了，吃饭吧，等时机成熟，你自然会明白。叶枫开始加羊肉片送入锅中。实际上有时候感觉也挺无奈，这个世界魔法为主，他却是主修仙，修仙的位面他又回不去，夹在中间不上不下，真是无奈。给紫菱送回宿舍以后，叶枫也回到了自己的宿舍。刚刚回到宿舍，他就立刻遭到了三人质问般的眼神。李慕白一个眼神，瞬间韩毅和万天乐就抓住胳膊，将叶枫牢牢锁住，不让他逃跑，说。你和紫菱到底怎么回事？李慕白用一副你必须把事情给我老实交代清楚的语气说道。闻言的叶枫则是有些无语，这三个家伙身上怎么有一股因为羡慕而恼羞成怒的味道？别提了，我父母不知道脑子抽了哪根筋，竟然给我和紫菱弄了一个婚约。最主要的是，紫菱和我见面以后跟风了一样，对我死缠烂打，我也是受害者啊！点他一阵打闹以后，三人开始劝叶枫，这么好的姑娘打着灯笼都难找，你就不要交了。叶枫无语。这三个人连自己的事情都没有眉目，居然就开始劝说自己，不在脑子进水，就是闲得蛋疼。叶枫，这个紫菱，我觉得跟你真很配。你看，人家要天赋有天赋，要长相有长相，要性格，人家对你什么样，你又不是没有看出来。而且他还是叶龙元帅唯一的徒弟，都快跟养女一样了。这样的背景，足够你当宅男摆烂一辈子了。李慕白苦口婆心的劝着，韩毅和李慕白也是不断点头。叶枫闻言一阵无语。就是说，有没有可能？实际上，就算没有紫菱，我依然可以衣食无忧过好一辈子
，我跟你们聊会天吧。老大爷摸了一下有些发白的胡须，后面看见老大爷模样的李慕白大惊失色，急忙把老大爷让进屋里，笑着说道：“院长大人，你来找我们有什么事吗？”“没错，这个来宿舍拜访的不是别人，正是东域魔法学院的院长。”苏鹏山、韩毅和万天乐在听见这位老大爷竟然是院长以后，连忙起身，一副很是恭敬的模样。不用紧张，不用紧张，我今天过来主要是想和叶峰聊聊。苏鹏山笑着说了一句：“以后就坐到椅子上。”李慕白多懂看人脸色啊，直接搬来一个椅子，给叶峰摁在了椅子上面。不知道院长找我所为何事？叶峰依旧如平时那般云淡风轻，看见他这个反应，苏鹏山更加的满意了。此子处事不惊，是个可塑之才啊！叶峰，你可否告诉我你的天火从何而来？这对我。甚至是整个华夏都很重要，一个可以孕育出天火的地方，绝对可以成为华夏圣地，这同样也会成为他们对付妖族的底牌啊！苏鹏山此话一出，李慕白和韩毅都不由得皱起了眉头。他们之前一直都没有去想，叶峰到底是从什么地方弄到的天火，这可是天火。虽然现在叶峰的天火已经被他给吞噬，无法再取出，但他肯定是知道什么地方可以诞生天火，而这种地方如果被势力家族得到。绝对可以让这个家族一飞冲天。毕竟能诞生天火的地方，肯定有浓郁的火元素，对火系法师绝对是致命的诱惑。至于万天乐，现在是一脸懵逼，因为他只知道天火很稀有、很厉害，其他就不清楚了。苏院长，我的天火名为地心金岩，灵火榜排名第十，诞生于龙脉地底岩浆当中。先不说岩浆池位鱼的深度，少说也是万米以下。就光是地心金岩诞生岩浆深处这一点，就已经不是魔法师可以窥视的了。毕竟那里的温度可是已经达到了五千度。夜风语出惊人，这让谁都没有想到。叶峰莫要跟我开玩笑，如果真是这样，你又如何能得到这天火？苏鹏山自然是不会相信这样的话，因为这已经大幅度超出了他的理解范畴。此火是我师傅给我的，他有能力进入岩浆池取得地心晶岩。你师傅不知道是哪位有名魔法师，我师傅他并不是魔法师，只是一个游走于万千世界的浪客。我也是机缘巧合之下与其相识。这么说，院长你可能不清楚和明白他的实力。彭城之前的大战，那个面具之人就是家师。闻言的苏鹏山不由得倒吸了一口凉气。那场战斗他也看见过一些零星的视频残片，那个人确实恐怖的不像是个魔法师。不对。根本就不可能是魔法师，那个战斗方式怎么可能会是魔法师？蓝星和妖族抗争多年，一直都无法取得完全胜利。其中，妖族十二护法更是从未打赢过，又或者说，一直都没有到让一阶妖族出动护法的地步。前不久，妖族护法诡异魔妖王出现，这个消息让人族高层几乎绝望。结果谁知道，却出现一位比诡异魔妖王实力还要强大的高人，而且据说诡异魔妖王被杀以后，天雷滚滚，而这个高人竟然和天对抗，直面雷电，足足九十九道雷电全部硬生生抗下。这简直就不是人可以办到的，能让老天都忌惮出手的存在，得是多么恐怖！你怎么证明你所说都是真话？为了杜绝已经的麻烦，安心当个宅男，叶峰拿出了自己证明身份的最简单也是最快捷的方式——卡册出现在手。诡异魔妖王的魔法卡被他拿出，递给了苏鹏山。看着手上的诡异魔妖王魔法卡和里面恐怖的气息，苏鹏山先是一愣，随后脱口而出句：“卧槽！”苏鹏山院长拿着诡异魔妖王的卡牌，来来回回看了半天，感受着里面气息，他可以确定这就是那只诡异魔妖王力量化作的魔法卡。离开以后的苏鹏山表情呆滞，他现在算是明白了，搞了半天，这个324最逆天的，并不是万天乐，也不是韩毅，而是这个寝室长叶峰。苏鹏山离开以后，宿舍又重新恢复了平时欢乐的气氛，新生大比前五，可以进入古书阁的资格。经过几轮大比，万天乐一直在轮空，直到最后。还剩下14人，他才开始第二场战斗，最后获得胜利进入决赛。最后决赛剩下7人，令人没想到的是，轮空的人并不是万天乐，而是叶峰。六人战斗，最后剩下三个人，晋级的人分别是万天乐、韩毅、紫菱。齐宣兵败给了紫菱，进入败者组，还有两个名额。败者三人加上叶峰四个人，两两对决进行战斗。最后叶峰战胜对手，成为了前五。齐宣兵也战胜对手，进入前五。或许是学校高层今年实在是被震惊的妈了，直接干脆不弄前五排名，宣布新生大比结束。叶峰、韩毅、万天乐、紫菱、齐宣兵五人获得了进入古书阁的机会。学校医务室内，因为刺激而昏迷数天的欧阳雪终于醒了，坐在床上有些不敢置信，自己竟然输了。实际上，输他并不感觉有多可怕，可怕的是他已经在组织里面打了包票，自己会进入古书阁，找到妖神殿一直在寻找的换血之法。如今任务失败，以妖神殿的惩罚力度，自己岂不是会被？想到这，他就忍不住浑身颤抖，眼神当中充满了恐惧和害怕。苏鹏山看着要进入古书阁的五人名单，只感觉是一阵头大。五个人里面，除了一个齐宣兵还算比较合理，以外，其他四个人是跟正常一点边都不打。鬼知道他们进入古书阁会闹出什么风波。哎，算了。走一步看一步吧，毕竟是福不是祸，是祸躲不过。他已经将叶峰的事情彻底压下。学校老师以后并不会对叶峰进行过多干预。他现在真是越来越看不懂。如今人族发展前景，或许自己真的已经老了吧。第二天上午八点，在苏鹏山的带领下，叶峰五人来到了传说中的古书阁入口。古书阁位于东域魔法学院中心教学楼下，只有在电梯刷门进卡，才能到达这个隐藏地下层级。古书阁有一个守护灵，据说是第一任院长的契约兽。你们
，在木门前还趴着一只堪比老虎的白色狐狸。在感觉到有人来了以后，狐狸站起身子，伸了一下懒腰后，突然开口说：“一年时间竟然过得这么快，这就是今年要进入古书阁的五个学生。”没错，这位就是我说的古书阁守护灵，第一任院长的契约兽白狐，现在已经是超阶的存在，擅长心灵感知，可以看出你们最适合进入古书阁什么区域。苏鹏山为五人介绍眼前这只狐狸的来历。闻听此言，五人同时躬身弯腰道：“白狐前辈好。”嗯，有礼貌，不错。白狐满意点头，随后率先看向齐宣兵，小丫头先从你开始吧。多谢白狐前辈。齐宣兵极为有礼貌的站在了白狐面前，并且按照指示把手放在了白狐眉心位置，心灵感知发动，很快白狐就发出了声音。齐宣兵，主兵系，渴望获得强大的力量。是一个自尊心很强，同时要强的姑娘。你的攻击虽然很强，但是却缺少防御手段。古书阁的防御类魔法书很适合你。多谢前辈提醒。齐宣兵心中震惊，没想到眼前这个白狐竟然真的可以看出自己心里所想是什么。等一会五人全部测试完以后，古书阁门会打开，他们需要自己去找适合他们的古书区域。下一个到紫灵了。学着齐宣兵的模样，将手放在了白狐眉心，瞬间紫灵的内心就被白狐整个看透。紫灵，你是一个勇敢且富有责任心的女孩，认准的事情不会改变，而且渴望保护别人。你适合去辅助类魔法那边，里面有可以让你守护身边人的魔法。谢谢前辈。紫灵兴奋的跑开了，因为这确实就是她想要的。下一个含义，白狐原本心平气和的表情，在和含义接触以后，骤然一停，然后身子忍不住打了一个冷战。含义，你的杀心太重，认为实力就是硬道理，只知道的一味战斗，只会让你越陷越深。精神类魔法。可以改变你的心态，你适合去那里。白狐回想起自己刚才看见的内心世界，不由得有些胆寒。头一次看见有人的内心世界，满是鲜血和屠杀，这简直就是个暴力狂啊！韩义闻言，有些无所调味的走开了。下一个万天乐，你你你！白狐在看见万天乐的内心世界以后，反应比看见韩义的内心世界还要大。他不敢相信，为什么会有人的内心世界是一半死亡沉沉，一半生机盎然？内心世界只是一个人状态的体现，就比如韩义的尸山血海，说明了他的行事风格和平时内心想法。而万天乐的内心世界投射，竟然是一半坟墓，一半鲜花草地，这简直就离谱啊！白狐一时间竟然也有些不知道应该怎么说了。前辈，我适合去什么区域？万天乐见白狐迟迟没有回答，不由得有些疑惑。你，你适合去攻击类魔法区看看。为什么我的话这么少？因为我舌头疼。下一个白狐现在只想抓紧送走这个奇葩。万天乐失魂落魄的走了，有些愣神的叶枫这个时候才反应过来，走到了白狐面前，看着眼前这个有些发傻的青年，白狐不由得松了一口气，看样子应该不是个奇葩，让我康康你的内心世界吧。白狐本命妖法发动，然后。他就来到了一个充满二次元气息、到处都是纸片人的世界。他打开嗓子干，哪里痛？我只是一个路过的假面骑士。去吧，皮卡丘，你可你可你，旅行者。看着眼前各式各样的纸片人，白狐崩溃了。这让他怎么说？怎么说啊？一进去以后随便看看吧。好嘞。叶枫走了，苏鹏山懵了，白狐绝望了，自己曾经无所不知的形象算是彻底崩了。古朴的木门打开，四人就这样走进了传说中的古书阁。白狐，你刚才到底看见了什么？叶枫的内心世界究竟什么样？苏鹏山有些好奇的询问，闻听此言的白狐扭头看向苏鹏山，脱口而出就是一句：“妮可妮可妮。啊！苏鹏山一脸懵逼，并不知道白狐之所以会说出这句话，只是因为在叶枫的内心世界被洗脑了而已。四人分道扬镳，开始寻找白狐让他们去的区域。只有叶枫站在原地，有些不知所措，自己应该去看些什么呢？突然，叶枫看到了一个写着“蓝星历史类”的古书区域，希望能有些好玩的故事吧。叶枫打着哈欠走进了历史区域。蓝星不只有华夏一个国家，很多国家文明都极为悠长，和华夏文明相比也是不分上下。同时，在这些文明里面，也出现了许许多多的奇怪种族：天使、恶魔、吸血鬼、狼人、古沙漠国死神等等诸多种族。很多种族大部分都已经消失在了历史的长河当中，如今剩下的神奇种族也大部分销声匿迹。其中有一个事情吸引了叶枫的注意：在西方古代，曾经出现过另外一个世界的存在，名为魔神。出现时间只是在两千年前，和华夏古法文明的那个恶魔应该并不是一种。所罗门七十二种魔神，据说可以被人召唤而获得能力、协助或者知识。七十二位魔神，又或者说是恶魔，他们外貌有些像动物、乌鸦、狼等，有些则叫奇形怪状，例如生物混合体，曾经祸害了西方很长一段时间，不过最后却被教廷还有信徒陆续封印了起来，真是有意思。江叔放回书架，叶枫伸了一个懒腰。他们是该到离开的时间了。除去叶枫以外的其他人，在离开时候脸上表情都很激动，很明显是受益匪浅。后面事情一如既往的平淡，该上课的上课。该摆烂的摆烂，直到半个月后，不知道什么时候开始，学校竟然出现了一个传说，在镜子上面画上特定图案。午夜十二点，关灯照镜子的时候，镜子里面的你会发生变化。当镜子里面的你手上出现一本书时候，点燃蜡烛，镜子两边蜡烛，然后你就可以问镜子里面的你三个问题，镜子里面的你会解答你心中所以迷惑，而代价只是一滴血。324宿舍内。
。李慕白将自己最近从妹子口中听来的故事告诉了三人，而三人则是一副看神经病的眼神看着他。慕白，你都多大个人了，竟然还相信这种跟脑残一样的都市传说？韩毅忍不住吐槽，就这种都市传说，他都不知道听说过多少了，就连万天乐这样的傻小子都不会相信的东西。李慕白竟然能信？李慕白闻言可就有些不乐意了，双手叉腰对着韩毅道：“不是我脑残，是真的很古怪，这里面绝对有问题。”正在看番的叶枫将电视里面的番暂停。并不是因为他对这个事情感兴趣，是因为有客人来找他们了。宿舍门果然被人敲响，万天乐过去开门，来的人竟然是王文博老师。和往日不同，今天的王文博老师有着很明显的疲态。进入宿舍以后，叹了一口气，还没有等四人询问，就直接说出了自己本次前来的原因。我已经跟烈妖协会那边说了，这段时间你们将会接受学校的委托，这个事情除了你们，没有人可以完成。此言一出。除去叶枫以外，原本懒散的三人顿时来了兴趣。王文博坐在椅子上，将本次要找他们办的事情全部说了一遍。学校里面不知道什么时候突然出现了一种本应该被西方教廷销毁的恶魔召唤术，通过镜子可以和恶魔沟通。凡是用过这种召唤术的学生，都会在三天以后失去意识，体内魔能也被彻底抽空，无法恢复。受害学生数量在快速增加。根据我们猜测，那个恶魔恐怕已经脱离封印，混在了学生当中。此言一出，场上四人脸上无不露出了凝重的表情。恶魔，他们只在书籍和电视里面看过。在现实当中出现，还真是第一次。李慕白发现了其中的问道，看向王文博，语气极为凝重的问道：“老师，你为什么要找我们四个处理这个事情？你们老师不能处理吗？又或者是找比我们强大的学长学姐？我就不信大二和大三没有猎妖队，我们老师不能调查，容易让人生疑。”其他学生组建的猎妖队也是，只有你们四个奇葩干什么事情都不会让别人感觉诧异，引起恐慌。学校压这件事已经很难了，要是再引起恐慌，就彻底压不住了。李慕白他们四个是万万没想到，他们之所以能被学校看中去处理这件事情，竟然是因为他们奇葩。王文博走了，在走之前留下一个档案袋，里面存放的就是这次事件的所有信息。好家伙，这事情竟然从学校新生大比结束以后就开始出现了，这都半个月过去了。学校连这个恶魔是谁都没有调查出来，李慕白忍不住吐槽，总感觉他们这是被学校给坑了。镜子，叶枫摸着下巴，跟镜子有关的西方恶鬼，他好像真在古书阁看见过。坐在椅子上沉思半天，猛然想到，在所罗门七十二柱魔神里面，还真有个恶魔是跟镜子有关的。但他灵排名第七十一的魔神，但他灵的模样并不固定，他可以看穿人的思想和内心，并且改写和控制对方思想。他甚至能制造爱情的假象，可以模拟任何人的形象，并且可以形成镜像。根据王文博给的资料。学校里面流传的神秘仪式是半个月前新生大毕以后开始的，受害者已经达到50人，有男有女，但却根本不知道源头在什么地方。叶枫将自己的猜测告诉了三人，魔神蛋塌灵，这可就不好办了呀。咱们四个有人是精神系的吗？李慕白问了一句废话，好吧，算我脑残。这个蛋塌灵现在很有可能已经幻化成了一个一直没有被发现的受害者，混迹在学校。如果不灭了这丫，根本无法让这50名受害者恢复意识。可我们都不是精神系的。怎么才能找到这样一个善于伪装的魔神？李慕白说完，韩毅和万天乐都陷入了沉思。足足五分钟后，三个人里面愣是一个人都没有想出办法。叶枫看不下去了，这三个人放在一起是凑不出一个脑子吗？就是说，有没有可能我们也可以去玩那个所谓的仪式？那些老师玩的话，那个恶魔肯定会发现不会出现。但我们四个是学生，他的狩猎范围也是学生，资料上面又不是没有给图案和仪式过程。对啊，三人恍然大悟，直呼叶枫就是天才，不是我天才，是你们太蠢才了。叶枫整个人都妈了，自己怎么就摊上了这三个脑残摄影？一想到以后还要跟他们生活足足三年，尼玛不能想，头疼。哥几个谁去玩这个仪式啊？李慕白此话一出，所有人都看向了万天乐这个大冤种。要说他们几个人里面，谁和这种阴间东西打交道最多，毫无疑问就是万天乐。祖传挖坟埋尸、亡灵召唤师，还玩蛊虫 buff， 直接叠满了，好不好？万天乐，六半夜十一五十九， 11, 59, 学校宿舍已经熄灯，但是三百二十四却传来诡异的火光。万天乐坐在一面镜子前面。镜子两边竖立着两根白色蜡烛，镜子上面还有一个诡异的图腾。叶枫三人则是躲在不远处的桌底，观察着万天乐的反应。十二零零，万天乐紧紧盯着镜子里面的自己，突然原本不动的镜像突然出现了异样，一本书出现在了万天乐的手上，懵了。万天乐直接懵了。就这样，镜像看着他，他看着镜像，双方直接沉默。或许是镜子里面的镜像实在是绷不住了，直接发出声音，说出你的问题。你有三次询问的机会，但他临看着眼前这个用镜子和自己产生桥梁的青年，心中很是得意。没想到，竟然这么快就又有二货找上自己了。等自己通过仪式吞噬了一百个人的魔能本源以后，他就可以恢复巅峰实力，到时候直接让这个世界感受痛苦。呃，那个万天乐有些慌，不知道问些什么，毕竟之前他们也没有讨论过这个事情，也不知道他脑子究竟怎么运转的。竟然脱口出就是一句“你吃了吗？”啪！叶枫三人忍不住拍了一下自己脸。或许让万天乐去干这件事就是个错误，但他林直接被这句话给问懵了。他还是头一次遇到这个情况，这个不在询问的范畴内，说出你心中最想知道的事情，或者是最渴望的事情，我可以告诉你完成渴望事情的方法。但他林的职业素养那叫一个专业，他就不信我话都说到这个份上了，还拿不下你个小崽子。闻听此言，万天乐是恍然大悟。
，眼前这小子是有病吧？他作为一个主攻人心的魔神，自然可以感知眼前这个傻小子并没有说谎。这个真是他最想知道的事情。可是这让他怎么继续接下来的操作啊？收获和代价是成正比的。如果对方提出什么，诸如帮他杀一个人。或者是让人爱上他，又或者是让他发财什么的，等等，自己都可以直接出手干预，然后拿走本源魔能作为付出的代价。这种他说一句话就能解决的事情，代价顶天，就是让对方心烦意乱一阵子。不过只要循序渐进，后面还有两个问题，对方肯定会产生强大的欲望，毕竟欲望就是雪球，越滚越大。你只需要在葬礼的时候以手工费、劳务费，还有材料珍贵等理由，就可以名正言顺收红包。对啊，我怎么没想到？万天乐恍然大悟，眼神当中充满了感激。还有两个问题，万天乐陷入沉思。如果在但他零期待的眼神当中再次开口，一百块钱在学校怎么活一个月？我实在是穷怕了，学校的花销太恐怖了。啪！叶枫三人，尼玛心态都崩了。你呀，都拆迁了，目的和家都拆迁了，光银行利息就够你活一辈子了。你为毛还在为钱发愁啊？这但他零星太也尼玛的崩了。没事，还有一个问题，还有一个问题，一百块钱你能买多少个馒头？天天馒头配水，越吃越饱。学校我就不信不买馒头。恩人啊！万天乐感激涕零，这哪是什么魔神，这就是恩人。还有一个问题，但他灵强压着怒火说道：“最后一个问题非常重要。”万天乐眼神当中透露出渴望，这让但他灵不由得来了精神。刚开始，对方强大的欲望，他差点没哭出来。终于来了吗？说，我肯定能帮你实现。这已经不说解决方法了，直接说实现，这属于是急不可耐了。我养的飞蛾老是被蜘蛛吃了，我该怎么办才能让蜘蛛不吃它们？叶枫三人绝望了，分开饲养。对哦，万天乐恍然大悟，然后笑着对镜子里面的但他灵说：“感谢，没想到你人还怪好嘞。”滚！咔嚓，镜子骤然破碎，但他灵气的连血都没要，这是哪来的脑残啊？哎呦我操！镜子破碎，吓了万天乐一大跳，吓得他直接站起了身子，揍他！韩毅从桌底冲出，直接给万天乐来了一波有意的殴打。李慕白和叶枫也忍不住给了万天乐几脚，你们干嘛呀？万天乐懵逼，自己有什么地方做错了吗？李慕白绷不住了，一边踢一边骂：“你忘了刚才咱们怎么讨论的了吗？说好的，在回答问题时候说你看不下去。”韩毅一直单身，想问问有什么办法。才能让韩毅脱单，对方肯定会变成一个女学生来接近韩毅，这样我们就可以顺藤摸瓜找到他。毕竟谁会喜欢韩毅这个暴力狂啊？对啊，刚才太激动，这我给忘了。万天乐恍然，原来并不是他们没说怎么回答问题，而是自己忘了。闻言的李慕白和韩毅更加来气了。李慕白是因为计划失败，韩毅则是因为眼看自己眼看就可以借机感受到女生投怀送抱的感觉，如今却被万天乐给搅和了，极为愤怒。打了一段时间以后，四个人才开始讨论接下来应该怎么办。李慕白无奈叹了一口气，哎，只能明天再弄了。这次换我来吧，刚才我也看出来了。那个魔神是可以看透我们想法的。我一直对韩毅的恋情不担心，我担心的一直都是峰哥什么时候能脱单。他我是真愁啊啊，关我调事啊！叶枫妈了，怎么兜兜转转又跟自己扯上关系了？闻听此言的另外两个同时看向叶枫，眼神当中也同样充满了忧愁。紫菱那样的美女投怀送抱，叶枫都一副你丫快离我远点的神情，这样的心态和性格，脱单还真是难如登天啊！我觉得慕白说的对，韩毅表示赞同。万天乐连连点头，跟小鸡啄米一样，好，就这么定下了。明天我来搞一事。和但他灵唠唠，李慕白说完就带头出门去洗漱了。叶枫和韩毅同样如此，只有万天乐苦逼的扫着地。另外一边，欧阳雪拳头捏得咔咔作响，自己怎么就碰见了这样一个奇葩？现在的欧阳雪实际上并不是欧阳雪，而是但他灵。欧阳雪任务失败以后，妖神殿给了他一次戴罪立功的机会。妖神殿通过手段拿到了但他灵的解封方式，于是便让欧阳雪将但他灵召唤出，并让其附身降临。等但他灵魔能吞噬够，就可以重塑魔身，然后将身体还给欧阳雪，并且让东域魔法学院产生混乱。东域魔法学院能对付但他灵这种精神领域魔神的，只有古书阁守护兽白狐。只要白狐离开古书阁，你们妖神殿想趁乱进入其中，找到上古换血秘法，还不是轻轻松松的事情？欧阳雪银牙咬的咯咯作响，是越想越气。自己堂堂魔神但他灵，如今竟然会在一个学生上吃瘪，真是憋屈啊！等他重新恢复肉身，第一个灭的就是这个叫万天乐的宰众。第二天半夜，熟悉的时间，熟悉的地点，就是让从万天乐换成了李慕白。万天乐和叶枫二人躲在侧面的桌子地上。闲来无事，他掏出今天买的馒头，津津有味吃了起来。十二零零，镜子当中的李慕白手上突然多出了一本书，这是一本漆黑色的书，和昨天万天乐看见的书一样。这一次，但他灵直接开口，你可以问三个问题。闻听此言，李慕白先是一愣，他不是被吓到了，而是被镜子里面的自己给帅到了。咳嗽一声以后，李慕白开口说道：“我什么时候才能跟我心爱的姑娘走到一起？随时都可以，按照我的方法去做你。”肯定会追求到他，爱情是要自己去摸索的。我只要知道有机会可以追求到就行。李慕白直接话锋一转，让但他灵再次一愣，不知道为什么，他总感觉眼前这个男人也会是个奇葩。李慕白所说句句都是属实，他倒是也没有起疑心。第二个问题，我能过上我想要的生活吗？自由自在、无拘无束的生活。你的梦想很简单，我现在就可以知道简单就行，不需要现在实现。但他灵懵了，这个人是有病吧？拿自己当算卦的呀？怎么会有人对近在咫尺梦寐以求的东西选择放弃呢？还没有等他反应
，有什么办法才能让他脱单吗？在线的，很急。李慕白直接拿出叶枫照片，动作那叫一个干脆利落，感受着对方那强大的欲望。但他林虽然很疑惑，这家伙为什么对自己舍友怎么样能脱单有这么大的欲望？可能是他们关系好吧。但他林也并没有在意，直接说办法很简单，只要他继续自己现在的生活，我会出手改变他的命运。这几天他就会脱单，在上面签下字。我们的契约就算是达成了，一位羊皮卷凭空出现，上面写的正是这次合约要求，上面正是李慕白刚才所说的最后一个问题，而报酬只是一滴血。李慕白没有丝毫犹豫，直接签字。我们的契约达成，到时候你的报酬我会过来拿的。镜子里面的李慕白恢复了正常，手上书已经消失不见，变成了正常的镜像。好了，哥几个，幼儿以下，现在就等蛇出洞了。李慕白伸了一个懒腰，果然还是得自己亲自出马。另外一边，欧阳雪看着手中契约，脸上露出冷笑，拿出书。原本空白的书页顿时出现了叶枫的模样和信息，这是他的魔神力量，可以瞬间得知一个人的喜好和性格，还有所恐惧的事情。名字：叶枫，爱好：二次元，典型宅男，性格：能百则百，与世无争。恐惧 ：Q U X J G 啊！但他灵萌了，恐惧一栏为什么会出现乱码？不过他却并没有在意，只是以为是自己，只是附身能力不完全导致的问题。然而。躺在宿舍床上的叶枫却在此时露出了一抹冷笑。没错，但他临时根本无法通过魔神力量探查到他的信息，对方所看见的只是他想让对方看见的而已。魔神有意思，希望你能让我有点乐子。叶枫说完便闭眼睡觉。没有什么是比明天早上起床干游戏重要的。为了引蛇出洞，平时几乎都不去上课的叶枫，今天竟然去上课了。李慕白下了命令，今天叶枫必须在学校里面浪一个白天，正好今天是社团纳新的日子。叶枫打算下午没课去参加个社团，据说魔法卡社很有意思。在想事情的功夫里面，叶枫已经走进了班级。如果不是因为任务需要，他是真不想进这个满是女的班级啊。班级里面虽然有些讨论叶枫，但是却并没有主动上前和其他话。虽然不知道因为什么原因，不过乐得清闲岛也不错。后排靠窗，王的故乡。过来上课的宋春雅第一眼就看见了趴在桌上睡觉的叶枫，尽管有些想找他当面问话，不过看对方的样子，应该并不想讨论之前的事情。最后只能无奈在心中叹了一口气，一觉睡到下课。叶枫下课就走。完全就不给宋春雅说话的机会，自己现在可不能和人过多接触，毕竟他现在可是被所谓的魔神，但他零点盯上了。宋春雅也看出了叶枫的异常，知道这小子肯定是遇到事了，不想让自己掺和，倒也并没有动怒，以后有时间再找对方谈话吧。刚刚走出教室以后不久，一个苗条的身影就向着叶枫走来，不是别人，正是欧阳雪佑，或者说是但他林。但他林先是用自身能力试图看穿叶枫内心，然而却什么都没有感觉到，就好像对方内心一片空白一样，自己的能力怎么失效了？肯定是身体的问题导致自己能力失效，毕竟怎么可能会有人的内心世界是空白一片呢？但他林对于自身很有信心，不就是拿下一个大学纯情小男生吗？对于他这种玩人心的魔神，简直不要太轻松。哎呀，欧阳雪假装不经意被旁边路过学生绊倒，跌倒向叶枫。见此情况的叶枫那是没有丝毫犹豫，直接我闪。扑通！欧阳雪结结实实倒在地上，瞬间就吸引了周围所有下课学生的注意。趴在地上，欧阳雪猛了，自己刚才没有看错吧？那个叶枫是不是故意躲开了自己制造的偶遇？不远处人群当中，叶雪莹看见这一幕，突然有些手痒，好像来到学校以后，自己已经有段时间没有揍臭老哥了。而在叶雪莹身旁的紫菱，则是忍不住抿嘴一笑，不愧是叶枫，这个行为离谱但却合理。同学，你没事吧？此时有男同学过去，想要扶起欧阳雪，谁知道对方却快速起身。根本就没有搭理这位男学生，而是环顾四周寻找叶枫的踪迹。很快他就发现了混在人流当中、已经离开现场、眼看就要下楼的叶枫，连忙跟上。他现在脑子有些懵，难道说自己这个皮囊这得不够好看吗？不应该啊！他没有附身之前就看见了这副皮囊，长得很不错，特别是自己附身以后，将其又美容了几分，怎么可能会有男人看见自己不心动？如果此时叶枫听见他心中所想，肯定会吐槽一句：“你一个魔神根本不明白，对于一个宅男来说。”现实女性的魅惑力究竟有多么微乎其微？中午去食堂吃饭，叶枫坐在一个空位上面，拿出手机，刚打算一边刷材料一边吃饭，结果谁知道，就在这个时候，一道倩影却坐在了他的面前。同学不介意，我坐在这里吧。欧阳雪放下自己的餐盘，并且撩了一下自己脸颊的秀发。模样那叫一个勾人心魄。隔壁几桌男生看见这一幕，顿时感觉自己心脏遭到了暴击。这个小子运气怎么这么好？真是令人羡慕。不介意。叶枫语气平淡的回了一句。闻听此言的欧阳雪，那叫一个得意。小样，这还拿不下你。刚想开口主动找叶枫聊天，他就看见叶枫突然拿着餐盘和手机站起身子，然后坐到了另外一个空桌上面。我不介意你坐在我对面的这个位置上面，但是却并不代表我不会换位置。有人绷不住了，想笑却被嘴中饭给噎了个够呛。欧阳雪尼玛人都傻了，看向叶枫的眼神当中充满了问号。他现在算是明白为什么那个契约者会露出那么急迫的欲望。他之前还在想，这个叶枫长得也不差，怎么可能就谈不上恋爱呢？现在看来是他肤浅了。眼前这个简直就是个钢筋水泥组成的钢铁石男啊！他堂堂魔神蛋挞灵，什么时候吃过这样的瘪？他就不信了，自己堂堂魔神还拿不下这样一个小崽子。欧阳雪端起盘子，再次坐到叶枫对面，还没有等他开口，用一种极为矫情的语气说：“同学，你为什么要躲
，手机放在餐盘上，一手拿着餐盘，一手拿着筷子开始干饭。吃完以后，餐具直接放在回收口，转身就走。区区女人就想阻止我打游戏，给老婆刷材料。天真，看着叶枫离去的背影，欧阳雪直接呆了 ，CPU 都烧了，这小子是人类吗？他是人类吗？这操作是人能干出来的事情吗？一直在暗处观察的叶雪莹，此时已经气炸了。他知道自己老哥在面对同龄女性方面有些奇葩，但是他万万没想到能这么奇葩。他身旁的紫菱，此时已经趴在桌上，身子一抽抽的，很明显快笑岔气了。叶雪莹看着紫菱，有些无语。他算是发现了，紫菱平时几乎不笑，但是在面对自己老哥和自己老哥有关事情的时候，笑容却几乎都不会下去。紫菱，你不觉得我老哥这个事情做的属实有些脑残吗？有吗？我感觉挺好的，证明你老哥有魅力。就算这样，也依然有女人倒贴。比如我，看着紫菱能一脸骄傲，一副我没错的表情，说出这样话。叶雪莹除了伸出一个大拇指表示很赞以外，她还能说什么？回宿舍看完了今天更新的动漫，叶枫准备前往去报名社团魔法卡对决。他可是心动了很长时间啊！就在他出门以后不久，等候已久的欧阳雪直接杀出。对付直男最有效的办法就是单刀直入，以其爱好打开话题。欧阳雪走到了叶枫身边，笑着说道：“同学您好，我叫欧阳雪，听说你也很喜欢看动漫，我也是。”哦豁，聊这个叶枫可就来兴趣了，扭头看向欧阳雪。眼神当中充满了期待，见此一幕的欧阳雪顿时就感觉稳了，自己总算是可以拿下这个钢铁直男了。你看巨人吗？看，当然啊，海的那边是什么？欧阳雪，这个我也想忘了，是什么梗吗？那你看古王吗？看啊，古王游戏里面的网名叫什么？欧阳雪麻了，一脸的懵逼，自己的读心能力怎么这个时候也不好使了？问你最简单的问题，火影最强幻术师是谁？鸣鸣人是小樱，你个假粉！叶枫伸出中指表示鄙视，妈的，头一次看见还有人在自己面前装二次元，连最基本的问题都不知道。看着愤然离去的叶枫，欧阳雪人都傻了，这人脑子有病吧？他心态崩了，真的崩了，不行，自己说什么也要完成契约，不能卡在这小子这里啊！但他临打算拼了，准备直接动用魔法，哪怕是因此会被校内的那些人察觉到，也在所不惜。他急忙快步追上叶枫，谁知道叶枫在这个，却也跟着跑了起来。二人就这样你追我赶，最后竟然跑到了校外。叶枫突然站住脚步，有些不耐烦地说道：“姑娘，你都追我半天了，到底要干什么？”欧阳雪直视着叶枫的眼睛，并没有说完。魔法已经开始使用了，然而叶枫却是一副你在干什么的表情，莫名其妙。叶枫转身走进了学校对面的魔法训练场，自己怎么可以前功尽弃？欧阳雪只以为是刚才相处时间太短，所以他的魔法才会失效，走到叶枫身边，笑着问道。同学是打算去魔法训练场练习魔法吗？可以带我一个吗？可以。叶枫突然的答应，让欧阳雪有些意外和不敢置信。虽然不知道为什么对方会突然一改态度，但他可不会放弃这个机会。和叶枫走进了魔法训练场。魔法训练场有一个特殊的包间，是给高阶魔法师对决或者是训练的地方，空间大而且防护高。叶枫带着欧阳雪走进场内的刹那，身后门就砰一声自动关上，并且反锁。此时就算欧阳雪再傻，也发现了事情似乎有些不对。但他林，你的表演到此结束了。李慕白的声音在场内响起，随后就见叶枫手上突然出现了一个十字架，猛然拍在了欧阳雪的后背上。啊！欧阳雪突然发出凄厉地惨叫声，黑气从欧阳雪的七窍涌出而出，完美诠释了什么叫做七窍声音。扑通一声，欧阳雪身躯重重倒在地上，而一团黑雾此时则出现在了训练场当中。叶枫快速后退，和已经站在场内中心的三人聚集，同时看着空中黑雾。教堂的圣物，你们是教堂的人，你们都该死！但他灵本体发出一声愤怒的嘶吼，黑雾翻滚，很快黑雾就形成了一个人。这是一个穿着西方古代巫师袍的人，不对，应该不能说是人，因为正常人不可能长着三颗头，三颗头都各戴着一个奇怪的白色面具，笑脸、哭脸和一个没有任何表情的脸。但他林的手上还拿着一本黑色的书，正是之前镜子里面出现的那本书。中午的时候，叶枫就说已经知道，但他林是谁了，于是便让李慕白将这里的场地给包场，然后再合力清理掉这个怪物。虽然他可以很轻松的灭杀这个蛋挞灵，但是没必要，毕竟如果过于高调，自己以后可就没有安生日子了。还有一个原因，那就是他想看看自己现在的魔法实力究竟达到了一个什么水平。师爷一棒，喊一手拿棒球棒挥舞攻击向蛋挞灵，然而他手中棒球棒却直接穿过了对方的身躯，哈哈哈！四个中阶法师就想灭了我。你们想的未免也太天真了吧！但他林的笑脸突然发出了一阵尖锐的刺耳声，就算是高阶法师，他现在也不会惧怕，更何况是这四个中阶，感受痛苦的折磨吧。黑雾扩散笼罩了整个场地，但他林从来都不是一个攻击类型的魔神，他擅长的是精神魔法。但他林身躯消散，融入黑雾，原本的四人这个时候却已经无法看见同伴的存在，全部陷入到了黑暗当中。欢迎来到我的世界，一个声音在他们脑海当中响起，四人竟然在不经意间就中了幻术，进入了幻象当中。不对，一个人除外。叶枫有些无聊的打了一个哈气，他倒是有些好奇。这个，但他灵能玩出什么花来？这是一个迷宫，一个由无数镜子组成的迷宫。万天乐走在当中，有些迷茫。我肿了，就到了这里。这是什么地方？他们人呢？但他灵藏身在其中一面镜子当中，看着漫无目的走着的万天乐，心中冷笑。没想到自己这么快就又碰上了这个家伙，正好新仇旧账一起算，让我看看
，你心中最想见的人是谁？但他灵动用能力，瞬间一个看起来七十多岁的老大爷模样和身形就出现在了他的脑海当中。手中书打开，上面写出了这个人和万天乐的关系。爷爷，没想到他最想见的竟然是他爷爷，被至亲所杀。到时候他的表情一定很精彩吧？但他灵露出一个残酷的笑容，身形变化，很快就变成了一个穿着黑色衣衫、略有些驼背的老人，形象正是万天乐的爷爷。万老爷子，迷宫改变成为一个直路，万天乐走在其中，因为不知道应该怎么出去，就只能漫无目的一直往前走。迷宫尽头，一个佝偻的身影在静静。等着他的到来。万天乐走在镜像迷宫当中，前方身影逐渐开始变得真实。万老爷子笑着走向万天乐，爷爷。万天乐呆愣在原地，眼神当中充满了不敢置信。天乐，快过来让爷爷抱抱你！爷爷可是有好多话想对你说。万老爷子露出一个慈祥的笑容，招手示意万天乐过来。而万天乐呆愣在原地足足十秒钟以后，突然发出一声惊天动地的惨叫：“鬼呀、啊！我也从坟里面爬出来了！救命啊！”万天乐转身就跑。速度那叫一个快，他记得很清楚，自己可是亲手把他也给埋了。如今再次出现，不是鬼是什么？一定是爷爷嫌弃自己这段时间乱花钱，气得从坟里面爬出来，要将自己给带走。见此一幕的，但他临直接懵了，这是什么情况？不过很快他就想明白，这个万天乐不是正常人，思路也肯定不是正常人的思路。出现这样的情况，倒也不意外。镜像迷宫重组，无数镜面将万天乐包围，就让他迷失在镜像迷宫当中吧。但他临准备去收拾下一个人，穿过镜面，他看见了正在用拳头不断破坏镜面的韩毅，能力发动。瞬间，他就知道了，韩毅最想见的人是谁？竟然是他在军队的教官。身形变化，但他却变成了一个身材健硕的中年男人。韩毅，但他林一声大喝，正在破坏镜子的韩毅闻言，猛然站住了脚步，扭头看向声音发出的位置以后，瞳孔顿时一亮，哈哈哈,哈。早就听叶峰说，但他林会看透人心，模拟其他人的模样。以前一直没有正大光明的理由做教官，现在总算是有了。韩毅一个箭步冲出，拳头挥舞打向但他林，满脸的兴奋和狂热，仿佛已经期待这一天好长时间了。咔嚓，但他林和一面镜子交换位置，镜子碎裂，他则是忍不住骂了一句：“他娘的，怎么两个都是奇葩？不仅没有受到我的力量，心智被干扰，在看见想见之人以后的反应还这么古怪。”抱着试一试的心态，但他林找到了李慕白。李慕白此时正在观察着周边镜子，想要找出如何才能破除这个幻术的方法。在探查到李慕白想见之人以后，但他林眼神当中闪过了一抹惊喜，总算是遇到个正常人了。李慕白想见的竟然是一个美女，而且还是心爱之人，叫聂心怡。这不轻松拿捏，但他林变成聂心怡的模样，从前面拐角走出，向着李慕白走去。但他林倒也聪明，很快就用聂心怡装出一副惊慌失措的模样，一边向着李慕白这边跑来，一边说：“太好了，慕白，我被困在这里这么长时间，可算是你呀、啊、谁啊？”李慕白在聂心怡即将到自己身前的时候，抬腿就是一脚。奥义闪光踢，但他林被金光覆盖的脚踢飞足足两米以后，重重落地，眼神当中充满了迷茫和不敢置信，自己模仿的没错呀。哼，但他林，你的伪装真是太差了。我追了聂心怡三年，他就从来没有叫过我的名，一直都是用你或者是李公子来称呼，对我的态度也一直都是不暖不冷。李慕白在说这话的时候，不知道为什么竟然流露出了一股心酸，一股来自舔狗的卑微从他身上散发而出。但他领悟了，既然如此。那就先让这三个人陷入无尽的镜像当中了。等他什么时候把叶峰处理了，再过来找他们，他也不想玩这些花里胡哨的东西了。他可以感觉到，四个人里面最有威胁的就是那个叶峰。只要叶峰一死，这剩下三人他可以慢慢收拾。但他临起身跳入一个镜子当中，消失不见。很快他就找到了正在迷宫里面同样漫无目的游走的叶峰，一把漆黑色匕首出现在但他林手上。去死吧！但他林骤然从镜面当场冲出，他就不信在精神世界。还有人能比他还要强，在这里他就是无敌的。毕竟，就算在魔神里面，他的精神力也是首屈一指。眼前这个人类中阶魔法师拿什么跟自己斗？然而，咔嚓，叶峰一把抓住了但他林次来的匕首，然后猛然捏碎。闹够了没有？叶峰猛然伸手，强大的威压从他体内散发而出。敢和他比神魂力，这不就是找死吗？叶峰原本的现代装扮骤然变化，一身刻画着龙纹的金色盔甲出现在身，宛如古代御驾亲征的皇帝一般。不可能，这不可能！但他林发出一声撕心裂肺的咆哮。如果说他的精神力是一条河。那么眼前这个人精神力就是汪洋大海，根本看不到边际。明白了，他全都明白了。原来自己从始至终只是一个跳梁小丑而已。叶峰伸手一抓，但他林便被他凭空一吸抓在了手中，紧紧握着但他林的脖子。他只需要一用力，但他林便能灰飞烟灭。哈哈哈哈！谁知道就在这个时候，但他林却发出了一阵大笑。我明白了，你根本就不属于蓝星，蓝星不应该有你这样强大的存在。那又如何？好像你们魔神也不是这个世界的吧？叶峰看过古书阁里面的古籍，知道所罗门七十二种魔神都是来自另外一个世界，包括眼前这个蛋塔灵。放屁！我们魔神也是蓝星的生命，只不过蓝星创造的另外一个纬度当中，异界妖族如今大量入侵，蓝星和对方的天秤已经失衡。我们只是想奴役蓝星的生命，而不是像异界妖族那般毁了蓝星。蛋塔灵说道，这脸上表情变得极为癫狂。蓝星的人类根本无法面对异界妖族，人类无法代表蓝星。我们这些蓝星创造的强大生命会陆续复苏，来平衡这
。叶枫看着，但他灵眉头一皱，并没有多说什么，只是拿出一张空白的魔法卡，将其封印在了其中。但他灵的事情就这么稀里糊涂结束了，除去叶枫以外的另外三个人都不知道事情是怎么结束的，就知道是叶枫给但他灵重新封印了。毕竟他们之前已经查阅资料，知道如何才能把但他灵送回到原本教堂封印他们的地方。学校那边昏迷的受害者全部苏醒，欧阳雪被抓走调查，王文博则是有些懵逼和茫然，直接就是让这四个人调查一下谁是始作俑者，然后学校处理，也没有让他们把事情给解决了。还有他们是怎么解决的？四个人里面凑不出一个高阶法师，他们是怎么解决这种跟魔神有关的事情？果然，这四个人不只是行为奇葩，在实力方面也很是奇葩。事情重新归于平静，叶枫晚上睡得很香，他打算明天去魔法卡社团看看。他一直都惦记着魔法卡式的魔法卡战斗仪器，他真的很想尝试一下。然后第二天一大早，学校就发通知，由宿舍楼长发布学校给他们定下的战队配置。他们 B 八楼324和 E 三楼606宿舍四女组成战队。一看战队人员名单，叶枫直接原地升天。6 0 6宿舍成员：紫菱、聂心怡、叶雪莹、齐宣斌。我草了，我就想安静的过个大学生活，怎么就这么难？叶枫内心多少有些小崩溃。而不远处的李慕白已经开始手舞足蹈了。嘿嘿嘿，我的心仪，我的心仪，这就是缘分啊！看着在傻笑的李慕白，叶枫突然感觉自己未来的大学生活要完。在战场上，一个队伍是很关键的，所以每个大学都会进行四男四女的队伍分配。队伍在分配完以后，会开始长达一个月的磨合期，前半月在校内磨合，后半个月要前往所在于的战场。不过到时候会有教官进行保护，不用担心出现生命危险。上午分配完，下午就要前往集合。叶枫他们的队伍集合地方是大一战队楼507间。韩毅和万天乐表情和平常一样，韩毅一副悍匪模样，万天乐一个憨厚笑呵呵的模样，李慕白则是一脸花痴。没错，花痴脸出现在男的脸上，叶枫则是满脸绝望，生无可恋老天，听我说谢谢你。不对，也有可能是四个同名同姓又碰巧在一个宿舍的。没错，肯定是这样的。叶枫抱着最后一丝希望走进战队室，然后就看见了四个熟悉的身影。完蛋，最后一丝希望破灭。叶枫当场崩溃，心仪李慕白满脸兴奋地跑向了正坐在椅子上一副愁容模样的聂心仪。叶枫扫视屋内四女，顿时就和紫菱那几乎变成爱心的眼睛对上，看着对方一副花痴模样，他尼玛心态差点炸了。韩毅揪住李慕白的衣领，将其带到了四女面前讨论桌的对面。四男落座，叶枫对着紫菱，李慕白对着聂心仪，万天乐对着叶雪莹，韩毅则是和齐宣斌对着。想必我们之间都有了解，我就不多说什么了。战队必须有一个队长，而这个队长必须是我。齐宣斌语气冰冷。那股高高在上的语气，让叶枫听见一如既往的厌恶。砰！韩毅猛然拍了一下桌面，对着齐轩冰冰冷的目光大声喝问：“凭什么？要说队长的话，我只服叶枫。”卧槽！叶枫懵逼了，管自己屌事啊！看向李慕白和万天乐，发现二人也同样是一副理所应当的表情。韩毅说的对，这个声音不是别人，正是紫菱。叶枫六，齐轩冰看向叶枫，开口道：“打赢我，队长才能给你。别人可能打不过，但我肯定能打过你。我对队长不感兴趣。”你要是当就当，只要让他们三个服气就行。叶枫指了指韩毅三人，闻听此言的三人同时点头。好，那我就打赢你们三个，然后当这个队长。齐宣斌说完就站起身，一副要去训练场打架的样子。闻听此言的韩毅看向齐宣斌的眼神当中充满了厌恶。叶枫都没有意见，你们这个队长你爱当就当，不是因为打不过，只是因为我韩毅永远都不会伤害战友。韩毅的语气虽然很平淡，但是对齐宣斌行为的不满已经明显摆了出来。万天乐和李慕白则是同时耸肩，一副我们随便的样子。聂心怡看着这一幕，心中叹了一口气。齐宣斌强势，他知道，如果换做其他人，可能真的就服从了。但偏偏是这四个奇葩，他们自己这边还有个紫菱，八个人，五个奇葩，这战队怕是要出事。雪莹，你有没有办法让你哥说说，缓和一下他们四个那边和宣斌的关系？聂心怡拿出手机发去消息，很快叶雪莹就回复了，没办法，因为我哥从很早之前就对宣斌的意见很大，那是我第一次看见我哥能对一个人有那么大的厌恶。聂心怡，那完了，这战队算是废了。就在聂心怡暗叹战队前路灰暗的时候，齐宣斌却再次开口，说一下各自的魔法系和等阶吧。我齐宣斌，中阶七星，第一级兵，第二系水，大一就中阶七星。这位的等阶可着实恐怖，很多大三学长可是都没有这个等阶。聂心怡，中阶二星，第一系木，第二系治愈。叶雪莹，中阶二星，第一级兵，第二系火。紫菱，中阶五星，我没有第二系。我的情况相必各位都知道。闻听此言的众人点了点头，全职法师嘛，懂。韩毅，中阶四星，第一系金，第二系铁。李慕白，中阶三星，第一系光，第二系风；万天乐，中阶二星，第一系召唤，第二系治愈。好家伙，极致辅助！叶枫，中阶一星，第一系火，第二系雷。此言一出，所有人全都看向了叶枫，包括万天乐三人。你中阶一星，聂心怡忍不住脱口出道：“有问题吗？”叶枫闻言满脸的问号，不明白这有什么问题吗？老哥。你不知道大一新生在入校以后的期中之前必须比入学时候要多升一星，否则会被退学的这个事情吗？叶雪莹目光有些呆滞和惶恐的说道。叶枫闻言猛了一下，这个时候他才想起来，万天乐入校的时候也就只有一星，如今也已经二星，根本不用愁。没想到自己倒成了那个吊车尾的。没
，负责防守的则是李慕白和紫菱，还有叶枫，后方则是聂心怡和万天乐。他们两个都属于是辅助类选手，攻击性不高，但控制和骚扰却是离谱。实际上，季宣兵是想让叶枫当主攻的，毕竟叶枫一个火一个雷，更是拥有传说中的天火，简直就是爆发力气。但是叶枫就是不想去当主攻，说嫌太累。而紫菱则是说叶枫去负责什么，他就去负责什么。于是乎，这个团队搭配就成型了，每个人都有自己的工作，并且。齐宣兵还极为豪气的给了每个人一个中间魔法器。到了晚饭时间，齐宣兵为稳固人心，表示身为队长要请所有人吃饭，白嫖谁不去啊？于是乎，一顿奢华的晚宴，万天乐就被收买了。这些剩菜剩饭，我真的可以拿走吗？万天乐看向齐宣兵的眼神当中充满了不敢置信。闻言的齐宣兵无所谓的摆了摆手。听见这话的万天乐顿时感觉这哪是什么队长啊，这是天使啊！给他魔法器，还给请他吃饭，还让他打包剩菜，长得还漂亮，这就是我的女神啊！在回到宿舍以后，万天乐突然来了一句：“哥几个。”我感觉自己好像找到了我对爱情的目标。闻言，三人先是一愣，然后瞳孔骤然收缩。韩毅一步上前，抓住有些饭花痴和李慕白，看见聂心怡一个逼样的万天乐，疯狂摇晃。卧槽，你丫该不会看上那个齐宣兵了吧？嗯，那是我的女神。我现在终于明白为什么慕白会甘愿做个舔狗了。万天乐说着，还露出一个傻笑。李慕白闻言，直接上去就是一脚。你小子给我清醒一点，那娘们能和我家心怡比吗？你眼睛瞎了，怎么就看上她了？就连平时对这种事情不怎么过问的叶枫，也忍不住过来踹了万天乐一脚。C P 可以冷门，但不能接邪门啊！你别学动漫里面搞邪门恋啊！万天乐看着满脸震惊加崩溃的三人，露出了一副你们不懂的表情。他从小到大和爷爷相依为伴，小学和初中因为他是干白事的原因，根本就没有人和他做朋友，更别说有同龄女性愿意接近他。虽然高中认识了三个好兄弟，但终究还是没有妹子。齐宣兵不仅长得好看，还是第一次对他这么好的女孩，换谁？谁不心动啊？看着万天乐这副表情，韩毅绷不住了，那个傻逼娘们气的他都想揍一顿了。万天乐这个憨货竟然还看上了。妈的，让开！刚才我饮料喝多的，尿应该舔我，直接给他滋醒。可以看出，韩毅确实急了。有时候喜欢一个人就很突然，也很执着。三人最后无奈绝望，随他去吧。闹剧结束以后，叶枫穿上衣服，说了句：“明天早上回来，我给你们带包子，以后就出门了。要肉馅的，十个。”这是韩毅的声音。我有剩菜，不用带我的。这个不用说，也知道是谁。三个韭菜鸡蛋的，就剩一个人了。不说了。叶枫在关宿舍门的最后一段时间里面离开了宿舍楼。夜晚的东域魔法学院格外寂静。叶枫来到了一个位于树林里面的凉亭，他准备给自己来一个魔鬼生心法。这个法是他自己所创，可以快速提升魔法心阶。往日只需要用天火，现在自己多了一个系，还得再添另外一个佐料。这也是为什么中阶魔法师生心比起初阶要困难很多的缘故。毕竟多出了一个系，叶枫身上气息变化，元婴初期修为骤然爆发，咔嚓，面前空间被他一拳打碎，露出了里面的虚空。自从突破到元婴以后，他就发现了这个蓝星比起修仙里面的凡界都要低一个档次，比修仙凡界都要拉胯的位面。其法则壁垒要比凡界脆弱的多，金丹巅峰已经是这个世界所能承受的最强力量了。如果有两个元婴级别的修士在这个世界全力战斗，他敢保证这个世界法则会彻底崩塌，没有法则保护的世界会瞬间被虚空吞噬。叶枫跳入虚空，严格意义来说，这并不是虚空，实际上还是在蓝星法则范围内的一片虚无区域。他之所以来到这里，为的就是更好的感受这个世界空间法则，借此来提升他空间。即正常来说，应该苦练魔法。才能提升的魔能，天火在身上燃烧，在天火和空间法则的包围下，叶枫很快就进入了一种冥想状态。这就是叶枫，但凡换个魔法师过来，别说高阶、超阶，都得被瞬间送走，直接原地螺旋升天。第二天清晨，叶枫拿着一袋包子回到了宿舍，宿舍三个人还在床上呼呼大睡。韩毅的呼噜声一如既往响亮且有节奏，万天乐和李慕白早就习惯了，甚至养成了不听呼噜声睡觉总感觉缺少些什么的恶习，将包子放在他们的桌子上。上铺下桌最方便的就是每个人都有属于自己的桌子，容易分清东西是谁的。呃，峰哥你回来了。李慕白坐起身子，打了一个哈气。叶枫点了点头，打开电脑，准备继续干游戏。你突破到二星了。李慕白从床上爬下来，一边吃包子，一边问道：“呃，突破过头了，五星了，五星啊！”李慕白闻言，刚开始还没有反应过来，随后就是一声惊呼，包子都脱手飞出，直接站了起来。卧槽，峰哥，你昨天干什么去了？声音很大，把另外两个人也吵醒了。慕白怎么了？大早上的叫唤什么呀？韩毅一脸没睡醒的模样问道。峰哥突破到五星了，不就是五星？五星！原本有些困的韩毅瞬间就被吓精神了。万天乐闻言也是是连滚带爬，从床上下来，和韩毅还有李慕白将叶枫给围在了中央。峰哥，你是怎么升星的？能不能告诉我们？一晚上升四星，你这可属实有些离谱了呀！李慕白问出了他们三个人最关心的事情。闻听此言的叶枫倒也不含糊，直接就是一句：天火淬体，烧了一晚上，你们要试试？不了，不了，不了！三人同时表示拒绝。天火，那可是天火呀！这就叶枫是个怪胎，要是换做他们，别说脆踢了，被烧一下都得原地去世。不对啊，峰哥！李慕白突然想起了一个事情，急忙问道：“如果说你只需要略微修炼一个晚上，就可以连续突破四颗星，你之
如此天赋竟然这般摆烂，怪不得叶雪莹会天天骂叶枫不学无术，不思进取。别说叶雪莹了，他们现在都想骂叶枫啊，可惜不能骂，因为他们打不过。四个人吃完饭就去忙各自的事情。李慕白出门泡妞去了，万天乐开始养蛊，韩一开始健身。叶枫在看完饭以后，也出门去他心心念念的魔法卡社团了。早上八点，又是社团那新的一天。别的社团来报名入团的人，那叫一个多。只有魔法卡社团门可罗雀，主要是大部分学生都玩不起魔法卡呀，能玩得起魔法卡，还得有卡组才能进入魔法卡社。大一、大二、大三，整整三个年级段加在一起，魔法卡社才凑到最低人数标准，二十个人。哎，负责招新的云溪月叹了一口气，这两天他们就只招到了五个人，前两天就这些人，后面几天根本就不用想。然而就在他心灰意冷的时候。社团门却被人敲响了，这里是魔法卡社吧？云溪月眼睛顿时一亮，顺着声音看去，就看见了一个熟悉的脸庞。学弟，我就知道你会来。在发现是叶枫以后，云溪月心情别提有多高兴了。当然，这就是他不知道叶枫在校内的传说，要不然绝对不可能如此兴奋。至于他为什么会不知道，排老妈除了魔法卡以外，啥都不可能引起他的兴趣。叶枫闻言露出一个可笑，在云溪月的指示下，把入团申请给签了。好了，以后学弟你就是我们魔法卡社的一员了。有什么想问的吗？学姐我知无不言。言无不尽，魔法卡对决设备在什么地方？这是东域魔法学院叶枫唯一感兴趣的东西。闻言的云溪月立马挺起了胸膛，满脸骄傲说道：“走，我带你去打一把，正好让学姐我看看你的卡组怎么样。”云溪月拉住叶枫的胳膊就走，这动作像极了土匪抓住了黄花大闺女往山寨拽。以前叶枫只是在视频里面看见过魔法卡对决的设备而已，第一次在现实当中去看，还真有些小激动呢。很快，他们就来到了一个堪比篮球场大小的地方。看着眼前和视频里面有些出入的设备场地，叶枫不由得一愣，随后扭头看向云溪月，哈哈。没想到吧？咱们社团的魔法卡对决可是最新研发出来的，世面都还没有流通。云溪月满脸骄傲，而叶枫则是指着面前场地，忍不住吐槽了句：“你确定这不是游戏王的设备吗？抄袭的这么明目张胆吗？”可嗨嗨，什么抄袭？这叫做把虚拟东西搬入到现实，很有含金量的好吧？云溪月脸不由得一红，咳嗽了几声。闻言的叶枫当场无语。除了六台还能说什么？魔法卡对决实际上也很简单，就是将魔法卡放入卡槽，设备会直接虚拟出魔法卡里面的妖兽出现在虚拟场地当中，玩家可以通过精神力进行操控，精神力越强，同时操作的虚拟妖兽也就越多。所以通常魔法卡高手都是精神系，实际上精神系觉醒概率并不是很低，但是所有学校都没有主修精神系的，这让叶枫一直都很疑惑，精神系为什么没有当主系的？云溪月闻言先是一愣，然后以一种这种常识事情你都不知道的眼神看向叶枫道：“你难道不知道精神系只能当副系？如果当主？”系很容易控制不住精神力，成为精神病的这个事情吗？不知道啊。叶枫摇了摇头，他是真不知道这个事情。中午到了饭点，叶枫告别云溪月，离开了魔法卡社，玩了一个上午的魔法卡对决。他终于找到了新的乐趣。果然，排老的快乐就是收集和打牌。看着叶枫离去的背影，云溪月有些羡慕。为什么一个玩魔法卡的新人会有这么多稀有终结卡？真是令人羡慕。而且看样子，他好像还有好存货没有拿出，以后必须得想办法好好的套一套他。看看能不能把他最好的卡牌亮出来给我看看。云溪月心中这样向着，然后便将自己的魔法卡组重新放入卡包当中。刚才战队群里来消息，齐宣兵又又要请客吃饭，可能他也看出来了，只有吃饭才能笼络南寝室这边四人的关系。来到饭店包间的时候，叶枫发现其他人已经全到了，自己是最后一个。呃，叶枫你突破了。齐宣兵敏锐察觉到了叶枫身上魔法气息的变化，不由得皱起了眉头。嗯，突破到了二星。叶枫并不打算将自己连续突破四星的事情告诉场内其他不知情的人。李慕白三人明白叶枫的想法，也没有揭穿。齐宣兵闻言眉头一皱，这个叶枫不简单，而且很不简单。说突破就突破，他是怎么办到的？叶枫坐在了靠门的位置，挨着李慕白。李慕白刚想说话，谁知道这个时候紫菱却走了过去。慕白，不介意，和我换个桌吧。紫菱满脸笑意。闻言的李慕白本想拒绝，因为他有事想和叶枫商量。结果眼睛余光一扫，紫菱的位置竟然在聂心怡旁边。好嘞，您坐好。看着屁颠屁颠坐到聂心怡身旁的李慕白，叶枫无脸，感觉有些没眼看。吃完饭以后，齐宣兵看了一眼众人，道：“我已经找好了训练场，大一学期末前表现优异的前八支战队会获得校赛资格，校赛前两名的战队会获得校内重点培养，为日后的国赛进行准备。所以，为了确保我们战队进入前两名，第一步就是相互清楚各自的实力。我认为宣兵说的对，对你大爷。”韩毅直接给身旁一副舔狗模样的万天乐后脑一巴掌，然后看向齐宣兵说道：“如果是猎杀妖兽什么的，我没有意见。但这种以名次为目的，和其他日后要一起上阵杀敌的战队去拼杀，恕我直言，我就算是上场，也不可能发挥全力。”此言一出，齐宣兵的态度瞬间冷了几度。难道你想因为你一个人不想比赛而放弃整个战队的荣誉吗？战队的荣誉，我看是你的荣誉吧。韩毅直接对着齐宣兵竖了一个中指，态度显而易见。他韩毅最看不起的，就是为了所谓名利而去和同胞自相残杀的人败类。饭桌气氛瞬间陷入尴尬的寂静。聂心怡无奈对着李慕白低声道：“你有办法吗？”“没有。”韩毅的脾气你是不知道，一旦触犯底线，就跟倔驴一样。
，先听听宣兵怎么说。韩义闻言看了李慕白一眼，眼神当中充满了问号，刚想说什么，就感觉手机发来一阵震动，低头一看。微信转账一千元，好吧，好吧，给你个面子。韩义急忙将手机屏关掉，一副我给你这个兄弟一个面子的模样。不远处的叶枫有些无语，他这个视角可以看见李慕白手在桌子下面的小动作，他是怎么办到不看手机就转账的？这得是多熟能生巧啊！这个时候的齐宣兵也平复住了自己的心情，语气一如既往的平淡道：“我们战队四男四女，一会在训练场男女分队进行团战，这样既能互相熟悉各自的战斗风格，也能增加一些配合。”闻言的韩义并没有反对，而聂心怡则是有些恐惧的看了万天乐和韩义一眼。齐宣兵可能不怕，但他怕。叶雪莹这个时候也忍不住打了一个冷战，和聂心怡相视一眼，眼神当中满是恐惧，离开饭店前往训练场。路上，李慕白和韩毅走在队伍最后面聊天，其他人也自觉给他们留出了说话的空间。好了，韩毅，想开点，你之前不也参加了新生大比吗？都差不多。闻言的韩毅摇了摇头道：“不一样的，新生大比只能算是切磋，而且我也确实没有用过全力，顶多打伤，没有出过人命。一个人我可以控制力道，让治愈师将其完全治好。”就像在部队切磋一样，但齐宣兵的那个样子，你又不是没看见，肯定是个为了胜利不择手段。我敢保证，在比赛上他为了胜利肯定会下死手。这种人，我真是打从心底里瞧不起。韩毅说的句句在理。闻言的李慕白倒也有些不知道应该如何反驳，只能拍了拍他的肩膀道：“这样吧，兄弟，如果他在比赛或者是切磋的时候做出了超出你底线的时候，别说你了，哥们，我跟你一起罢工。”还有我。叶枫不知道什么时候突然站在了两个人旁边，而原本缠着他的紫菱已经被叶雪莹强行扭转了，火力到自己身上。峰哥，你说天乐他还有救吗？李慕白指了一下不远处，正疯狂和齐宣兵聊天，但对方却鸟都不鸟他的万天乐满脸忧愁。叶枫闻言摇了摇头道：“我本以为你已经够无可救药了，谁知道。”这位更是重量级。如果你只是高级舔狗，那万天乐就是狗神。毕竟聂心怡偶尔还会跟你聊上几句。天乐，他说到现在有三十句了吧？对方一个字都没有回他，他还在那自娱自乐。废了，这孩子废了。韩毅也发出了感慨。一行八个人来到了训练场齐宣兵定的包间当中，开始战队。瞬间战队结束。叶枫看了一眼站在自己这边的紫菱，二话不说，直接推了对方肩膀，一把将他推到了对面。万天乐也被韩毅从齐宣兵身边拽了过来。这下站位就对了。天乐，你小子要是敢放水，放到太平洋级别！信不信我把你脑子拧下来？韩义皮笑若不笑的对万天乐说道。闻言的万天乐是连连点头。而这个时候，叶雪莹也在恳求紫菱：“紫菱，宣兵能不能真正统领这个队？就看这个切磋了。战队的生死存亡，你可别放水啊！”紫菱闻言吐了吐舌头道：“实际上我比你们都想赢，只要打赢了叶枫，我相信他肯定会改变对我的态度。”叶雪莹，她怀疑紫菱思想多少有些问题。不对，不是怀疑，应该是肯定。两个队伍中间相隔十米，按照约定，计时器的铃声响起，就是切磋的开始。叮，铃声响起的瞬间，一根金属棒球棍就瞬间出现在了韩毅的手上。在韩毅即将动手的瞬间，李慕白化作一道耀眼的光芒出现在战场中心，然后就见他手一挥，一颗光球出现，随后骤然爆开，刺眼的光芒覆盖了整个场地，就连齐宣兵一时间都没有适应眼前一片花白。与此同时，韩毅已经冲来。他们在一起这么长时间，早就有了默契度。在李慕白光球炸开的瞬间，他们就闭上了眼睛。砰！齐宣兵听到了风声，急忙召唤出一个冰盾阁，挡住了韩毅的攻击。然而就在这个时候，三道锋刃从空中呼啸而来，李慕白趁机直接发动了三重锋刃魔法。齐宣兵刚想再次抬手召唤冰盾，谁知道阁挡韩毅金属棒球棍的冰盾，却在这个时候因为无法承受韩毅臂力而骤然崩碎。然而，出乎韩毅和李慕白意料的是。他们攻击竟然全都被齐宣兵防下，一个无色的水球将齐宣兵整个包裹在其中。韩毅的攻击打在上面被瞬间卸力，李慕白的三重锋刃也同样如此，打在水壁立刻消散。木藤和冰锥同时袭向二人，二人急忙后撤。聂心怡和叶雪莹已经恢复了视线，开始支援齐宣兵。中间魔法荆棘木藤，中间魔法三重冰剑，带着荆棘的木藤从地下冒出。一把冰弓也出现在叶雪莹手上，木藤和冰剑同时向着韩毅呼啸而去。齐宣兵此时也使用了攻击魔法，两条冰蟒同时出现。齐宣兵最大的天赋就是天生冰魄，而天生冰魄不仅可以提高自身对冰属性的控制和减少魔能消耗，最直观的一点就是拥有天生冰魄之人可以同时使用出多个冰技魔法。数道魔法攻击呼啸而来。韩毅却并没有慌张，金光一闪而过，李慕白手一摊，一面光镜出现，随即呼啸而来的所有魔法被复制，金色光剑、金色光芒、金色木藤和对面攻击来的魔法碰撞在一起，耀眼的金光让人根本无法看清中央法术交击的战场究竟发生了什么。在金光还没有消散的时候，两个人影突然从里面冲出，韩毅骑着白玉蜘蛛，五道金属刀刃被他控制攻击向齐宣兵，而李慕白则是利用风系魔法。骑着白玉蜘蛛，直接到了后排突袭叶雪莹二女。齐宣兵并不认为李慕白可以以一敌二，然而三十几个召唤法阵却在这个时候亮起，三十几个骷髅从法阵当中爬出，阴森骇人的气息从他们身上传来。不必多问，这肯定是万天乐的手笔。B， 哨子声响起，满天飞蛾从他背后魔法阵飞出，数量之庞大。就算是身为友军的两人都忍不
。哦，是吗？紫灵身影突然消失，骤然来到了万天乐身后，空间系魔法。空间移动，然而见此一幕的叶枫却并没有着急，反倒是双手凝聚火焰，两条火蛇呼啸席卷了。不知道什么时候出现在场上的潜水和木藤、齐宣兵眉头一皱，在和韩义打斗的时候，忍不住看向了远处的叶枫、紫灵，都打到后排去解决他们队伍里面的召唤师了。他为什么不急？李慕白一个人应付两个人，虽然有些艰难，但问题不大。无论二女使用什么魔法，他都可以完美复刻。再说了，他这里可是。还有亡灵生物的帮忙和白玉蜘蛛，齐宣兵看着重新手拿棒球棒向着自己快速逼近的韩毅，咬了咬牙，一股寒气以他为中心快速蔓延。这股寒气比起之前欧阳雪对付他的那招寒气还要恐怖，足足近两倍。就在韩毅准备使用秘法提升肉体力量抵挡的时候，一股火焰突然席卷了整个中心场地的地面，寒气被火气冲散。韩毅，你去帮李慕白，他交给我。好，韩义点了点头，带着白玉蜘蛛加入到了对面后方的战场当中。齐宣兵看着叶枫，有些想不明白：你就是这么保护后方队友的一个主修召唤系副系，还是治愈系的法师？如果被一个全系法师近身，你觉得还有活下去的可能吗？保护谁？万天乐，你怕不是脑袋有病？齐宣兵雷光闪烁，一道紫色雷电骤然从空中落下。冰盾出现，瞬间挡下了闪电。而就在这个时候，砰！一个人影从叶枫身后场地倒飞而出，然后重重落地。齐宣兵还以为是万天乐，心中刚想窃喜，却看见紫灵有些狼狈的站起身子，迷茫之色溢于言表。呃，齐宣兵懵了，这是什么情况？然而就在下一刻，砰！一道残影骤然出现在紫灵身后半空。万天乐速度极快，比起韩毅这个主修体的都要快。见此情况，紫灵赶忙用空间移动躲开万天乐从天而降的一击鞭腿。轰隆！地面骤然龟裂，万天乐这一脚。竟然硬生生给地面打出了裂纹，紫灵已经后退到后方。齐宣兵见此，也没有犹豫，放弃和叶枫缠斗，将战场改为后方。看见刚才万天乐一脚的四女，都有些恍惚，这是召唤师应该有的自身战斗力。韩毅、慕白，退回来结束这场切磋吧。叶枫话音刚落，李慕白和韩毅就骑着白玉蜘蛛，同时退出战场。空中飞蛾也在瞬间重新飞回到了魔法传送阵当中。齐宣兵眉头一皱，看向已经重新站在一起的四人，有些想不明白，他们这是要干什么？不过他却有一种不祥的预感。风卷，李慕白一声低吼，中阶法术风卷骤然抽空了他的所有魔能，一个足足覆盖了大半个场地的龙卷风突然出现。风卷这个中阶魔法是根据范围来消耗魔能的，因为其消耗大，威力小，所以很少有人会喜欢用这种华而不实的魔法。哼，夜风跺脚。原本的龙卷风骤然掺杂天火，形成了火龙卷。炙热的金色火龙卷犹如死神宣判，那恐怖的气息，光是看着就让人感到绝望。就在他们想应该如何防御的时候，又一道魔法已经袭来，亡灵吐息。万天乐身后突然出现召唤阵，一股让人从心里感觉到恐惧和绝望的淡黑色从召唤阵当中飘散而出，瞬间控制了整个场地。这就是万天乐从古书阁学到的魔法，是召唤师仅有不多的直接攻击手段之一。从召唤物世界召唤出如狂风、乱石等死物进行攻击。他将其改造以后，便弄出了这么一招。这招攻击性不强，但是却有最离谱的一个逆天效果，可以影响敌人的魔能凝聚。被亡灵吐息影响越深的人，魔能不能凝聚的时间也就越长。现在就连紫灵一时间都有些无法凝聚魔能，有些不敢置信的看向前方，还在不断释放黑雾的万天乐，这家伙也是个顶级奇葩。韩义这个时候也使用了魔法，体内所有金属在这个时候同时出现，然后化作无数银针进入火龙卷穿梭而过，原本的银针瞬间变为赤红色，散发着滚烫的温度，不断向着前方四人飞射而去。火龙卷也在李慕白的操控下呼啸向前方四人。最先重新凝聚魔能的紫灵，但是面对这种情况，纵使他可以使用所有系的法术，但他也不知道应该如何应对，只能使用土盾先抵挡住银针攻击。然后十几个土墙出现，原本以为可以抵挡一下火龙卷，结果谁知道火龙卷瞬间将土墙融化成岩浆，并且融入到了火龙卷当中。紫灵绝望了，这怎么打呀？而其宣兵却还在咬牙，不愿意说出认输这种话。然而就在这个火龙卷却突然停止了，随后骤然消散。算了，我们认输。李慕白一副无所谓的模样，挥了挥手，而其他三人也是同样的一副表情。虽然李慕白表面是这样，但是心中却无奈叹了一口气。刚才都这个情况了。齐宣兵竟然死也不认输，由此可见，韩义说的对，这个女人就是一个为了胜负不择手段的人。齐宣兵看着已经下场的四人，心中震撼。虽然这四个人的组合技很奇葩，但不得不承认，威力真的很恐怖。不只是天火和风卷配合带来的恐怖范围伤害，还有那可以让人无法凝聚魔能的恐怖黑雾，和看似无关紧要，实则却可以在他们无法凝聚魔能时候要他们命的满天银针。有他们四个，想必战队肯定能在日后问鼎国赛。齐宣兵想得很美好，但事实却是，李慕白和韩义已经彻底对他失去了希望。事情结束，叶枫四人恢复。复完魔能以后，就离开了训练场。不是因为他们不想带了，而是好长时间没有动静的猎妖队协会给他们发来新任务了。一辆面包车从学校附近的停车场缓缓开出，五菱宏光，我的超人，我就说吧，那个齐宣兵就是一个为了胜负不择手段的家伙。韩毅一边开车一边对着李慕白说道。闻言的李慕白无奈叹了一口气，以后战队的比赛我们可以打，但如果齐宣兵太过分，哥几个也不用惯着直接开牌。
。李慕白说出了自己的观点，闻言的叶枫和韩毅同时点头，这样万天乐一副极为纠结的模样。哎，三人同时无奈叹气，他们还是想不明白万天乐这个眼睛到底是什么时候瞎的，怎么就能看上那个齐宣兵呢？根据猎妖协会发来的消息，希望之都一片区域的下水道最近有妖兽出没。鉴于之前他们对曾经有过进入下水道的经验，所以协会就派他们前往调查下水道妖兽的来源，又要去下水道。今天晚上回宿舍，又得去洗衣服了。万天乐满脸的崩溃和无奈，洗衣服不要钱啊，洗一次一块五啊，正好。记得到时候帮我一块洗了。李慕白伸出个大拇指，表示很赞。面包车一路行驶到了事发地区，面包车停在车边，韩毅简单粗暴，直接抓住一个下水道井盖，一个用力将其给整个抬了起来，一股独属于下水道的气味从里面飘散而出。兄弟们，我先下去探路。韩毅戴上口罩，二话不说，直接跳入下水道。不久以后，他们就听见了韩毅的声音：“安全，下来吧。”三人闻言没有犹豫，轮番跳入下水道。李慕白手指一搓，昏暗的下水道便被光芒照亮，好可怕啊！你们说下水道会不会有鬼啊？万天乐有些害怕的躲在韩毅身后，傻叉，这世界上哪有鬼？韩毅身为一个对人小能手，岂能不喷上万天乐一句？谁说的？前不久我还看见我也从坟里面爬出来找我呢，现在想想都感觉害怕。说完，万天乐还浑身打了一个冷战。叶枫这个时候走了上来，哭笑不得的说道：“鬼应该没有，顶多就有四只戴着眼罩的乌龟和一只会说话的老鼠。”卧槽，真的假的？万天乐被吓到了，真的。这个我可以证明，我以前还看到过这四只乌龟从下水道里面冲出来，抢比萨吃。李慕白笑着说了一句，直接给万天乐吓得魂差点没飞了。而就在两人逗万天乐玩的时候，下水道深处转角突然传来一阵脚步，韩毅猛然一皱棒球棒出现在手，李慕白也在这个时候收起了照明魔法，脚步声越来越近，四人屏住呼吸，他们有预感。对方可能来者不善，脚步声距离四人只有一个拐弯的时候，突然戛然而止。见此情况的韩毅先是一愣，随后二话不说，转过弯角，对着突然出现的人影，就是一顿暴风雨般的攻势。砰砰砰！别打了，别打了，自己人。一个熟悉的声音传来，韩毅不由得一愣，然后他就看见了倒在地上污泥里面的欧阳雪，身上冰甲已经出现龟裂。欧阳雪崩溃了，为什么自己老是能遇到这个暴力狂？他本来是被妖神殿安排进入东域魔法学院的一个卧底，目标就是参加新生大会，进入古书阁，找到幻雪秘法。结果谁知道，第一场就遇到了韩毅这个暴力狂，直接被打到昏迷，好不容易醒来。妖神殿给了他一次戴罪立功的机会，被蛋挞灵附身。结果谁知道，又被韩毅和他的舍友把他计划给打乱了，把蛋挞灵硬生生给灭了。怎么灭的都不知道，如今费尽千辛万苦才解释清楚，说明他也是蛋挞灵的受害者。学校给他放了，妖神殿说再给他最后一次机会。这边下水道的所有地下入口即将被全部打通，让他先视察一番，为遁土魔妖在希望之都地下建立妖神殿分布基地做好防护准备。结果谁知道，刚刚在恶心肮脏的下水道探查了两个小时，他就发现异样，过来查看，然后就看见了那根熟悉的金属棒球棒。韩一看了地上的欧阳雪一眼，感觉有些眼熟，随后恍然大悟，拿起棒球棍就准备继续打。好在万天乐和李慕白及时拦下，否则真容易出人命。冷静，冷静。李慕白连忙安慰，韩毅则是一副自信十足的样子。这下水道平时连维修工人都不愿意来，一个女大学生会来这，很明显她不是妖物变化，就是妖族走狗。我来下水道找我的项链，那是我母亲给我留下的，在我被附身的时候丢到了这里。我已经在下水道找两个小时了。欧阳雪慌忙解释，不过她却并不认为自己这个漏洞百出的谎言可以骗得过四人，毕竟他们又不傻。然而，你可要跟紧我们。要不然，小心被下水道的妖兽给伤了。李慕白一边在前面走，一边对着身后紧跟着他们的欧阳雪说道：“嗯。”欧阳雪有些懵逼的点了点头。这四个人这就信了。峰哥，下水道这个有会说话的乌龟和老鼠吗？万天乐躲在韩毅身后，还是有些害怕。叶枫很自信的点了点头，在他眼里，二次元就是真实的。乌冬，万天乐有些害怕的吞咽了一下口水。五人继续前进，看着四个人走的方向，欧阳雪心都快蹦出来了，因为他发现四人正在向着遁土魔妖地道口最密集的区域走去。自己是不是应该想个办法提醒四人，让他们换条道走，不然一会真的打起来，自己帮谁？帮遁土魔妖？哪怕是要是让他们其中一个跑出去揭发他，他就完了。如果帮助四人，妖神殿那边也不会放过自己啊！就在他有些不知所措的时候，前方下水道黑暗深处突然出现了一双血红色的眼睛。哟，人类，看样子今天有口福了呀！一只足足将近两米身高，通体布满灰色毛发。模样酷似鼠人的遁土魔妖出现在了五人面前。万天乐在看见这遁土魔妖以后，先是一愣，然后就是一阵惊慌失措的尖叫：“啊啊啊！会说话的老鼠，下水道果然会有说话的老鼠，你们没有骗我！”韩毅当机立断，把万天乐扔在一旁以后，一脚踹在欧阳雪身上，将其踢得连续退了好几步。“快滚，别在这里碍事！”说完，熟悉的金属棒球棍就出现在了韩毅手上。只见他双脚弯曲成功，瞬间就冲向了遁土魔妖。终结实心的遁土魔妖还是在下水道这样封闭的空间，他们对付起来恐怕会有些棘手。那有时间去操心一个欧阳雪啊！当遁土魔妖抬起自己锋利如同钢铁般的利爪挡下攻击，金属交击发出的脆响在下水道当中回荡，亮瞎你的老鼠眼！李慕白扔出一记闪光灯，四人同时闭眼。没有反应过来的欧阳雪
，直接被谎失明了，眼前一片白雾，他崩溃了，自己怎么什么都看不清了？与此同时的遁土魔妖也发出一声惨叫，遁土魔妖本就是地下妖兽，视力本来就不好，被这么一晃，眼睛没直接瞎就不错了，两只白玉蜘蛛吐出蛛丝，将遁土魔妖死死缠住，含义手中棒球棒刚想挥舞落下。谁知道遁土魔妖却猛然张嘴，一阵棕色土雾瞬间弥漫而开。韩义被土雾正面攻击，连续后退数步，而对方也趁此机会挣脱了束缚。你们都去死吧！遁土魔妖起身就向韩义发动了攻击。遁土魔妖强的并不是他攻击力，而是那恐怖的防御力。灰色皮毛下是几乎和钢甲一样的皮肤。韩义挥动手中金属棒球棍打在遁土魔妖身上，竟然感觉手臂传来一阵酥麻感。好家伙，这家伙的皮可真硬啊！遁土魔妖被打得后退数步，原本挥向韩义的利爪也因此停止。狂风呼啸，土雾被吹散，密密麻麻的光点从韩义头顶呼啸而过，但打在遁土魔妖身上，让他后退几步，却无法造成实质伤害。两只白玉蜘蛛顺着左右两侧墙壁爬行，吐出两股毒液，落在遁土魔妖身上。两股白烟的遁土魔妖身上冒气，光点停止。韩义已经重新挥舞棒球棍，出现在了他的面前。砰！这一次，韩义手中棒球棍打在遁土魔妖身上，竟然将其打飞重重，砸在了墙壁上。一口绿色鲜血从遁土魔妖口中喷出，他有些不敢置信，眼前这个人类的力量怎么突然暴涨了这么多？已经重新恢复视线的欧阳雪看见这一幕，浑身忍不住打了一个冷战。很明显，一些不好的回忆涌上心头。他太熟悉了，韩义现在肯定是使用了之前对付他的那种增强身体强度方法。韩义化作一道残影，出现在遁土魔妖身侧。砰砰砰砰！他就好像打棒球一般，不断的将遁土魔妖打。打来打去，周围墙壁上不过几个呼吸的功夫，留下十几道人形坑洞。人类，你找死！遁土魔妖利爪挥舞，韩义手上金属棒球棍骤然被一分二。遁土魔妖本命妖法使用，身体强度提升数倍，原本两米的身高，如今也暴涨到了三米，浑身肌肉膨胀突出。刚想挥动利爪送眼前这个人类去见阎王，谁知道就在此时，一股血色毒雾突然包裹住了遁土魔妖的身躯。刚才还气势汹汹的遁土魔妖骤然倒在地上，不断发出惨叫。啊！血肉快速被腐蚀成血水和污泥融为一体，原本挣扎的遁土魔妖也再也没有了动静。好险，差点就出事了！叶枫将血色蜈蚣王的魔法卡收起，长松了一口气。三人无语，这叫好险！你一招给遁土魔妖秒杀了，这叫好险！不远处的欧阳雪看见这一幕，则是瞳孔收缩。刚才那是什么级别的魔法卡？使出的妖法竟然这么恐怖！使用了本命妖法的中阶满心遁土魔妖被瞬间就秒杀了。叶枫走到尸体前面，拿出一张空白魔法卡，将遁土魔妖的力量全部吸收。嘿嘿嘿，自己的收藏再填一张。就在叶枫为此而高兴的时候，前方黑暗在此时却突然出现了上百双血红色的眼睛。是谁杀了我们的同伴？一股强大的威压从黑暗深处传来。欧阳雪在感觉到这股威压以后，差点没流出眼泪。太好了，是遁土魔妖一族里面的高阶强者，自己不仅可以安全无恙，而且还很有可能报仇雪恨啊！是高阶妖兽，哥几个快跑！李慕白化作一道耀眼的金光，配合风行速度，那叫一个快。万天乐闻言，直接给白玉蜘蛛吃了一颗他的独家秘制小药丸，瞬间白玉蜘蛛便浑身变得通红。另外一只被他收起，好啊！万天乐骑在白玉蜘蛛身上，瞬间白玉蜘蛛速度全开，六只腿都快到形成残影了，速度之快，竟然一时间竟然堪比李慕白。韩义二话不说，从兜里拿出一颗药丸塞入嘴里，直接使用炼体术三道秘法。魔能、血液、药力同时疯狂燃烧，然后就见韩义化作一道残影，在路过欧阳雪，在看见他，竟然在发愣，二话不说，直接扛起就跑。没错，就像扛大米那样，放我下来，放我下来！欧阳雪大惊失色，自己好不容易看见报仇雪恨的机会，怎么可以就这么失去？这个时候还扭扭捏捏的，你真是不怕死啊！韩义嫌欧阳雪太吵，直接一个手刀将他劈昏了过去。三人各显神通，速度那叫一个快啊！只有叶枫呆愣在原地，有些不知所措，跑得都这么快吗？杀了我们族人还想走，哪有那么容易？轰隆！土墙突然出现，直接封路。正在急速逃跑的三个人没有反应过来，全都撞在了土墙上面。这可是高阶妖兽啊，还是异阶妖族？他们拿什么打呀、啊？此时三人那是没有一点和对方碰一碰的心情。就在他们思考应该如何逃跑的时候，前方却突然传来遁土魔妖不断的惨叫声。扭头看去，他们就看见此生他们都无法忘记的一幕：一道碧绿色风刃瞬间呼啸而过，前方整个遁土魔妖群。锋刃所过，所有遁土魔妖都被拦腰砍断。不过几个呼吸的功夫，这些遁土魔妖就彻底没有了动静。叶枫将诡异魔妖王的魔法卡收起，牌老的存货超乎你的想象，拿出空白魔法卡，直接开始大面积收割。自己今天这波选择不亏。与此同时的三人也重新回到了叶枫身边。韩义肩膀上还扛着欧阳雪，诡异魔妖王的魔法卡。我怎么把峰哥有这逆天东西的事情给忘了？李慕白一拍脑袋，峰哥有诡异魔妖王魔法卡这个杀招，自己刚才怕什么呀？别逆天了，再待一会我们就升天了。叶枫突然撒腿就跑。速度那叫一个快，三人见此一愣，随后就突然听见下水道深处传来了一声愤怒的咆哮：“谁？谁把我的爱将杀了？这里还有超阶！”三人大惊失色，各显神通速度达到极致，在看见前面土墙的时候，叶枫二话不说，一拳轰碎。就这样，四人逃出升天。
，只剩下遁土魔妖王在无能狂怒。他刚才和妖神殿的人在谈论事情，谁知道却突然感觉到有一个族人和他失去了联系，然后就是他手下五个将军中的一个联系消失，同时还有足足百名中阶族人同时断绝联系。很明显，他们这些人都死了。遁土魔妖在一阶妖族里面，实际上并不算是什么高级妖族，本来强者就少。这次降临蓝星出阶，带了五千族人，中阶也就三百，高阶就五个，如今中阶直接没了一百零一个，高阶也没有了一个，这是哪个王八蛋干的？遁土魔妖王，那叫一个心疼啊！等他赶到地方的时候，人早就跑了，只剩下满地尸体。啊啊！下水道里充斥着遁土魔妖王的咆哮，而叶峰四个人早就已经拍拍屁股走人了。通过手机，他们联系了猎妖协会那边。猎妖协会得知消息以后，知道如今事情已经不是一个中阶小队可以完成的了。于是乎，他们完成任务，获得了一笔钱和协会积分。协会并没有发布任务，毕竟这已经涉及超阶。平时接任务的法师里面有哪来的超阶？现在只能是协会内部自己想办法解决了。经历这一番运动以后，四个人都有些饿了。尤其是韩毅，眼睛都快冒绿光了。先把欧阳雪找个地方放着吧，我们抓紧去吃饭。我怕再晚一会，韩毅就得把咱们三个当成口粮给吃了。李慕白的话得到了二人同意，可是给欧阳雪扔在什么地方呢？突然他们看见不远处有一个旅店，四人会心一笑，把他扔在这里不就好了吗？韩毅这个事情就交给你了。叶峰对着韩毅竖了一个大拇指，韩毅则是点头表示没问题。然后警察叔叔，你听我解释。韩毅坐在审讯室里，满脸绝望。刚才韩毅扛着昏迷的欧阳雪进旅店开房，富有正义心的老板。还以为韩毅这是给那个无知少女给迷倒了，外加上那一脸凶悍模样，于是当场报警。再然后他就到了这里。另外一边，一家自助餐内，我们就这样把韩毅给扔了好吗？万天乐一边往嘴里塞东西，一边有些愧疚的说道：“和这么漂亮的一个大美女产生绯闻，那小子肯定求之不得。”李慕白露出一抹坏笑，说道：“咱们三个晚上睡觉都别睡太死，我怕韩毅晚上回来给咱们三个全都倒了。”叶枫一想到韩毅现在一副无奈绝望的表情，就忍不住想笑。另外两个人也同时忍不住笑出了声。欧阳雪苏醒以后，看着身边坐着的女警察，一脸懵逼，难道是自己是妖神殿卧底的？事情被发现了，就在他绝望以为自己要完的时候，女警察却开口道：“你可算是醒了，刚才治愈师已经看过你的身体了，你应该是遭受到了重击才昏迷的。不过好在旅店老板发现，及时报警，才免了你被色狼糟蹋。色狼糟蹋啊！”欧阳雪一脸懵逼，而女警察则是把局里那边的推测告诉了他。闻言的欧阳雪恍然大悟，虽然很想直接报复一波韩毅，但他现在实在是不易将事情闹大，毕竟他的行踪轨迹实在是过于巧合，容易让人生疑。在欧阳雪的解释下。韩毅终于被成功放了出来。在韩毅出来之前，欧阳雪就已经跑了。为什么跑？不跑，等着被韩毅揍啊！他都敢保证，这个暴力狂肯定想将他挫骨扬灰。今天晚上的烧烤店注定是不平凡的。韩毅连续将三家通宵开业的烧烤店吃到没有肉串，花了整整五千才心满意足回到学校。这个时间，学校大门已经关了，于是韩毅直接敲响门卫大爷窗户。反正一波操作以后，他硬是站在了324宿舍门前，一脚踹开宿舍门。本来就没敢睡太死的三人猛然起身，再看见韩毅，竟然真的在晚上回来了以后，一时间竟然感觉有些突然。你们三个最好解释一下，为什么警察来到旅店抓我的时候，你们就已经跑了？韩毅是越想越气，当时他被旅店老板以各种理由拖延到了警察过来，本来想找三人作证，结果他们三个早就不知道跑到什么地方去了，于是他便被请到局子里面喝茶水去了。闻听此言的李慕白张嘴有些结巴地说：“当时吧，怎么说呢，就很突然。”闻言的韩毅。直接竖出中指，在宿舍内环走一波，然后他就躺床上睡觉了。这件事他并没有放在心上，毕竟他也想明白了，如果当时他们三个真在，恐怕就喝茶的就不只是自己一个人了，而是直接324宿舍集体团灭。第二天早上八点，战队群就发来消息说要训练，训练你大爷，狗都不去。韩毅直接把手机关机，谁也不能阻止他睡觉。我同意，李慕白表示赞同。叶枫并没有说话，但是他下床打开电脑看动漫的行为已经说明了一切，都不去嘛？你们这让我很尴尬耶。已经穿好衣服的万天乐一脸懵逼，不行。我受不了这个自愿当工具人的舔狗了！韩毅直接从床上一跃而下，然后直接用自己平时锻炼的抻拉绳，直接将万天乐捆了一个结结实实扔在床上，然后他重新躺回床上睡觉。于是乎，就这样，齐宣兵等了一个上午，硬是没看见324宿舍一个男的过来，没有规矩。一股寒气从齐宣兵体内涌出，见此情况的叶雪莹和聂心怡是避而远之，紫菱则是耸了耸肩道：“既然叶峰不在，那我走了。”于是乎，战队八个人，最后上午训练硬是只凑到了三个人。对于这个情况，齐宣兵气得差点没骂人，不过却也无可奈何。上午正在看动漫的叶枫突然收到了一个消息，在看清里面内容以后，眉头不由得一皱。被发消息的是他天风那个账号，猎妖者协会竟然让所有可以战斗的单独高阶法师全部前往昨天他们探查的那个下水道区域集合，报酬很丰厚，暂停动漫。他并不是因为报酬才想去的，而是因为那里有个超阶的异界妖族啊，新的超阶魔法卡，我来了。叶枫兴奋地搓着手。属于排老的收集欲在这一刻爆发了，看着出门的叶枫，三人同时满脸疑惑，他们还是第一次看见叶枫会露出这种急不可待的表情。这家伙是要去干什么？事发区域的街道上
。此时，整片区域的人已经被完全疏散，上百名高阶法师聚集在街道上。很多人都互相认识，正在聊天。看着街边这些高阶魔法师开来的各种豪车，叶枫不由得感叹：果然这个世界和修仙世界一个样。有实力的人基本都活得很宽裕。叶枫戴着一个黑色面具，穿着黑色风衣，靠在胡同里面，看着外面街道人群。他这个状态和周边这些高阶法师多少有些格格不入。就在叶枫有些无聊的想拿出手机刷会材料的时候，一股属于超阶法师的威压从街道上传来。原本有些嘈杂的人群也在这个时候骤然安静。总算是要开始了吗？叶枫收起手机，然后他依然还是站在胡同里面，因为外面人太多，他。不想去挤，于是乎就导致他只能听见一个声音在街道当中回响：安全第一，任务第二。你们都是希望之都的宝贵战力，没有什么是比你们生命更重要的。这是个中年男人的声音。叶枫用神识一扫就发现，这是一个身材魁梧的男人，看起来并没有什么特别，不过从气息上来看，应该是一位超阶五星的法师。看样子，这次猎妖协会很重视这次事情吧？既然是希望之都十大超阶法师之一的黄玉凯，超阶五星的法师都出来了，怪不得这次如此丰厚。稳了，有超阶五星法师带队。我们这次稳了，周围高阶法师议论纷纷。叶枫也在这个时候收到了猎妖协会发来的任务。叶枫因为从未出过任务的缘故，协会也不清楚他具体实力究竟如何，于是便给他安排一个探查偏僻区域下水道的任务。这个下水道都快出这片区域了，危险难度自然不会太高。所有高阶魔法师都开始陆续找到，对于他们来说，最快到达任务地点的下水道入口。百多名高阶魔法师从井口跳进下水道，这场景好像在下饺子。叶枫收起手机，也慢悠悠的走了。他的打扮实在是过于特殊，外加上他前往的地方偏僻，以至于他刚走出胡同不久就吸引了黄玉凯的注意。这个高阶法师怎么还戴个面具，身上还没有一件魔法防器？这也太轻敌了吧！黄玉凯有些不悦。他就烦这些不拿自己生命做保障、自以为是的高阶法师。要知道，一个高阶法师想要培养起来有多么的不容易。黄玉凯快步跑到叶枫身前，从身后伸出手拍了对方的肩膀。叶枫一愣，转身看向黄玉凯：“你的魔法防具呢？”黄玉凯一脸的严肃，叶枫则是指了指自己耳朵，又指了指自己嘴巴，然后挥了挥手。见此情况，黄玉凯不由得一愣，没想到对方竟然是一个聋哑人。如果是聋哑人的话，恐怕是因为天赋好。所以在能成为高阶法师，大部分聋哑人都极为贫苦，要不然又怎么可能会成为聋哑人呢？买不起魔法防具倒也正常，你自己多多注意安全。刚才我不知道你是聋哑人，多有冒犯。黄玉凯那叫一个愧疚。闻言的叶枫直接转身挥手道：“没事，我不在意，那就好。”呃，黄玉凯突然反应过来了，而叶枫则已经撒腿跑没影了。叶枫将一个井盖打开以后，纵身就跳入了其中。下水道错综复杂，但是在神识的感知下，却是清晰无比。几只散落的低阶遁土魔妖被叶枫轻松秒杀，成为了卡牌。他从边缘区域一路杀到了遁土魔妖集中的核心区域，眼前出现一个向下的排水通道，乌漆嘛黑，什么都看不见。叶枫纵身跃下。正好降临在了一只遁土魔妖中接妖队的核心区域，上百只血红色的眼睛盯着叶枫，其中更是还有一名高阶遁土魔妖将杀了这人类。遁土魔妖将发出一声怒吼，上百遁土魔妖就蜂拥向了叶枫。遁土魔妖皮甲有很强的魔能抗性，而魔法师大部分都不注重防御，所以就算是高阶魔法师，如果不擅长防御魔法。在这样的密集通道下，都很容易被上百遁土魔妖给一窝蜂般攻势下打得毫无还手之力。但好可惜，叶枫可不是一个纯正的魔法师。从本质上来说，他就是个修仙者，而且还是一个在凡界修仙卷里几乎无人能敌的修仙者。龙渊出现在手，长剑出鞘，寒芒乍现，还没有等这些遁土魔妖反应过来，一道剑气便呼啸而过，瞬间上百遁土魔妖被一分二。原本吵闹的下水道，如今却重新恢复寂静，鲜血染红了下水道的污泥。下水道最深处，遁土魔妖王发出一声愤怒的咆哮，他可以清晰的感觉到。自己又有大量族人被瞬间杀死，人类你找死！遁土魔妖五米高的庞大身躯，在下水道里面犹如小山一般，但看似笨重的身体，此时却速度极快，向着刚才自己族人死前最后的地点前进。叶枫走在漆黑的下水道当中，耳边不断传来水滴落下的哒哒声。另外一边，进入下水道的法师正在和遁土魔妖不断发生战斗。虽然这一次的法师阵容很强大，但遁土魔妖实在是过于阴险毒辣，几乎都是偷袭。外加上下水道的昏暗环境，人类这边推进速度那叫一个慢。就算是黄玉凯此时也只是在比较靠近核心的位置，而并没有到达深处。咚咚咚，一阵又。又一阵的脚步声从黑暗深处传来，地面水滩不断出现涟漪。人类，是你，是你杀了我上百族人，我要让你偿命！一个庞大的身躯从黑暗当中冲出，血花的眼睛，漆黑色的毛发，毛发之下隐隐约约还能看见那漆黑色的鳞甲。一对利爪犹如利剑，四肢肌肉突出分明，如同洪荒野兽。去死吧！锋利的利爪带起一阵破空声，挥舞着向叶枫。然而叶枫却不躲不闪，手中长剑背在身后，伸出两根手指，轻而易举夹住了遁土魔妖王的利爪。轰隆！叶枫脚下地面骤然发生断裂。足足深十米的抓痕出现在地面，而他却什么事都没有，依然是一副风轻云淡的样子。在眼前这个神秘面具人，竟然如此轻而易举就挡下了自己的攻击。遁土魔妖王先是一愣，随后大惊失色，想要后退。谁知道叶枫这个时候却发出了一阵沙哑的声音：“
，叶枫一记上勾拳打在了遁土魔妖的身上，瞬间一声巨响，响彻了在下水道每一个区域。轰隆，强大的力道。直接将遁土魔妖王打飞，砰的一声撞在后面将近50米的墙壁上面，砰砰砰！还没有等遁土魔妖王反应过这股劲，叶枫已经再次出现在了他的面前，上勾拳、直拳、鞭腿，一路从下水道最底层将遁土魔妖王打到了比较靠近遁土魔妖聚集比较核心的位置，清理完身周，下水道内遁土魔妖的黄玉铠刚想带着他的队伍继续前进，却听见轰的一声巨响，遁土魔妖王庞大的身躯贯穿地面，直接被打到了他面前下水道的地步，还没有等其落下，一道黑色人影骤然出现，一脚将遁土魔妖重重踢进了侧面墙壁。呼！遁土魔妖王吐出一大口鲜血，眼神当中满是恐惧。他可以感觉到，眼前这个人类弹指之间就可以消灭他。为什么要留他到现在？你可以去死了！叶枫突然伸出手，一股强大的威压顿时笼罩了他的全身。不远处的黄玉凯等人虽然没有被威压覆盖，但依然还是感觉到了恐怖的气息。扑哧，遁土魔妖王身躯扭曲，发出一阵阵骨头碎裂的咔咔声。扑通，遁土魔妖王身躯重重倒地，一双血红色的妖眸当中充满了不敢置信和疑惑。人类当中为什么会有如此恐怖的强者？这不符合道理啊！叶枫手一挥，遁土魔妖王的尸体被他收起。这尸体他有用。随后他看向了还在震惊当中的黄玉凯，声音沙哑且平淡的道：“记住，遁土魔妖王是你杀的，而不是我。”没错，他之所以这样作为的，就是让黄玉凯看见是自己击杀了遁土魔妖王，要不然省得最后遁土魔妖王尸体找不到，引起恐慌，以为让这样的超阶异界妖族逃走了。黄玉凯有些恍惚的点了点头，刚想开口说话，却发现之前的神秘强者已经不知道什么时候消失不见，希望之都什么有这样恐怖的存在了。黄玉凯心有些哆嗦。突然，他想到了关于彭城的那个传闻，都是一样戴着面具，一样的神秘。难道这个人就是枫叶？连忙让协会的工作人员查找信息，最后得到这个人高阶猎妖师的注册名字是天风。黄玉凯瞬间恍然大悟，这哪是什么天风啊，根本就是彭城灾难里面的那个神秘强者，战胜了异界妖族十三护法之一诡异魔妖王的枫叶。没错，肯定是就是他自己。之前竟然还在指责对方不带魔法防御，不对自己的安全负责。现在看来，人家可不是因为粗心大意，也不是因为没有钱，而是因为对自己实力的自信。下水道妖乱的事情看似是结束了。但实际上却并没有完全结束。这片区域地面下水道里有一条地道，可以直达这片区域的别墅区，而出口正是一个位于角落看起来很正常的别墅。这里是希望之都妖神殿教徒的聚集地。会议室内，代表着遁土魔妖王生命的水晶骤然碎裂，所有人表情都变得极为古怪。他们没想到遁土魔妖王这样的存在，竟然都能在不声不响当中被人消灭。这一次猎妖师协会到底派出了什么级别的战力级人物？八个妖神殿高层此时脸色都极为难看。他们是希望之都暗地里妖神殿组织的高层，总共八个人，每个人都有高阶法师的实力，其中有一个更是超阶二星级别的存在。今天猎妖师协会是有超阶前往了遁土魔妖的基地，但问题是前往过去的超阶法师只是一个五星的黄玉凯，遁土魔妖王可是足足有堪比八星的实力，他怎么可能会击杀遁土魔妖王，而且还是悄无声息干掉的？八人当中的超阶法师实在是想不明白这个事情，黑袍下的脸那叫一个疑惑和苦涩。难道是自己已经被发现了？所以协会那边特意封锁消息，不让他知道。就在所有人愁眉不展、想不明白其中关键的时候，别墅地下室正要将地下通道填充并且封闭的两个妖神殿中阶法师，还没有反应过来，就看见一道黑色人影突然从地道杀出，咔嚓咔嚓。叶风手抓住二人脖子，一个用力就送他们去见阎王了。刚才他在下水道的时候，就发现了下水道有数不清的地下通道，而其中通往地面的也有不少。但叶风的神识何等恐怖，顺着这些地道筛选，很快他就找到了这妖神殿众人的聚集地。实际上，之前叶风在突破到元婴期的时候。就想直接杀到妖界，给那个地方的王给灭了。但没办法，这片位面的分布过于奇怪，而且法则也是奇奇怪怪。如果没有准确媒介的话，他根本就定位不到那个位面。而且他也有些懒得管这些事情，蓝星的事情就由蓝星生命自己去解决吧。此时的叶枫并没有意识到，其实他也是蓝星人，毕竟他这一世就是在这里出生长大的。只是上一世不知道多少万年的记忆形成了根，让他无法意识到这个事情。八个人，看样子他们应该就是妖神殿在希望之都的最强实力了。叶枫神识扫查，瞬间就明白了所有情况，然后就见叶枫双脚发力，然后砰的一声，二楼正在沉默的妖神殿八人被吓了一大跳，连忙起身躲避。叶枫从地下室一路冲上二楼，直接给会议室地板撞出了一个大窟窿。站稳以后，拍了拍身上灰尘，叶枫看向了前方，一脸警惕，看向自己的八人道：“有什么遗言就说，我还着急回去呢。”声音沙哑，根本听不出是男是女。狂妄！其中一个黑衣人刚打算发动魔法，谁知道叶枫却手一抓，瞬间男人就发出一声惨叫，身躯重重倒在地上，鲜血从七窍当中流出，在地上颤动了一下，以后就彻底失去了生命。见此一幕，众人大惊失色。不好，这是个超阶的法师，而且还是主修精神系的怪胎。唯一的那名超阶法师大声喊道，随后一步走上前，身上黑袍被他脱去，露出了他结实的肌肉和油光锃亮的光头。我叫陆豪，希望之都妖神殿组织的最高掌权者。我知道你今天肯定是不会放过我们的。如果你是个战士，那你就堂堂正正接下我的一拳。
，让我明白我们之间的差距到底有多大。光头男人声音洪亮，其他六名妖神殿高层见此，不由得在心中佩服。不愧是陆豪，这股胆气他们就无法比拟。陆豪看着叶峰，心中冷笑：精神系法师很容易被言语蛊惑，而且精神系法师是所有法师里面最不擅长防御的。只要被自己近身，那他就必死无疑。虽然使用妖神殿禁术会让他的身体大受伤害，但为了活下去，他在所不惜。傻逼，热血动漫看多了吧？叶峰抬手就准备直接送对方去见阎王，谁知道就在这个时候，陆豪突然发出一连串的呐喊：熊的力量，豹的速度，鹰的反应，狮子的勇气。陆豪身躯开始暴涨，一阵骨骼脆响也在同时发出。妖神殿六人见此大喜过望。陆豪使用秘法将体内妖血唤醒以后，可是堪比超阶八星的体师，他们这次有救了。你忘说了一个句，叶峰突然出现到了陆豪头顶，然后就是一记鞭腿从天而降，砰！强大的力量瞬间就贯穿了陆豪整个身躯，一口鲜血喷出。浑身毛孔也在同时冒出血丝，骨骼全部粉碎，如同烂泥一般被叶峰踩在脚下。蟑螂的防御，一踩就死。叶峰从陆豪的尸体上走向妖神殿六人，吓得六人是连忙后退，躲到了一个角落当中。秘法以后，堪比八星实力的陆豪竟然被一脚踩死，他们拿什么去跟这样的怪物去打啊？此时他们甚至有了一个念头：眼前这个根本就不是人，而是传说中堪比蓝星神明的存在。我不是那种冷酷无情的人。还有什么遗言？快说吧！叶峰沙哑的声音再次响起，吓得六人是一身冷汗。让他们死前能说遗言，你还真不是一个冷酷无情的人啊！其中一个女人迅速思考，看着叶峰这副模样，应该是个男人。于是乎，她眼睛一亮，脱掉身上黑袍，露出自己婀娜多姿的身材和漂亮的网红脸，向着叶峰走去。只要大人您放过我，让我做什么我都愿意。其他五人见此，都忍不住骂了一句：“你丫一个，因为注射了一节妖族精血，才保持了容颜的四十多岁老女人，是怎么想出和敢用用美人计这个办法的？”叶峰看了女人一眼，道。真的什么都愿意吗？当然，女人心下狂喜。要成，说着，她还开始准备露出自己的肩膀，准备来一波色诱。那你去死吧！啊！女人闻言一愣，还没有等她反应过来，叶枫一拳已经打在了她的脸上。老子平生最恨的就是在动漫里面挑拨男女主关系的心机绿茶婊。叶枫并没有用灵力，完全就是拳拳到肉都在女人身上，而且全都打在女人脸上，打了足足十分钟，十分钟啊，那脸都打得看不出个人形了。或许还是感觉不解气，叶枫又对着地上的女人补了几脚，然后又用火焰直接将其给烧成了灰。这个自作聪明的女人，这波算是精准踩雷了。就这一番操作，由此可见叶枫对于这种人设的女人究竟有多么痛恨。你们谁能明白，本来好好的恋爱剧，硬是因为一个绿茶婊给踢艳毁了？叶枫简直就是越想越气啊！好好的恋爱剧，一直撒糖不就好了吗？干什么要弄出一个这么恶心人绿茶婊？听着女人死前发出的绝望且沙哑的惨叫声，剩下五个人全都头皮发麻，同时跪地只求一个痛快。隔天，看着被警察封锁的别墅，欧阳雪猛了：“我组织呢？我那么大的一个妖神殿组织呢？没了。”看着消息列表上已经不再回复他任何消息的八个高层，他人都傻了。自己不就是在学校里面安安静静待了一天，避避风头？怎么今天早上一睁眼，下水道的遁土魔妖被灭了？他们组织的主要据点也被封了，就连七个高层都上新闻了。根据本台调查，六名高阶法师和一名超阶法师被人谋杀在一个别墅二楼。现场还有很多黑灰，不知道是什么东西留下的。虽然这场凶杀案性质很恶劣，但是根据警察调查发现了，别墅竟然有许多这七名死者和妖神殿之间存在关系的证据。现在案件还在调查当中。一想到自己今天看见的新闻，他就崩溃，自己的家怎么被人给偷了呀？他怎么就这么倒霉啊？一觉睡醒的韩毅感觉有些口渴，低头看向已经下床打游戏的叶枫，道：“叶枫，给我拿一瓶矿泉水，我都快渴死了。”叶枫闻言，直接从脚边拿起一瓶放在箱子里面的矿泉水扔了过去。韩毅接住以后，瞬间就将其喝光，打了一个嗝以后说道：“叶枫，你不是气息的吗？而且还是高阶断道师，虽然可能有些水分吧，但你是不是能给我打造出一把趁手的棒球棍？我凝聚出来的棒球棍实在是太垃圾了。不，我不能，我不会。”叶枫直接否认三连。闻言的韩毅面露失望。而这个时候，李慕白却突然起身开口：“叶枫，你能不能给我做一把趁手的魔法器？不，不能，不会。我有办法搞到已经被抢光的限量手办。细说一下你的要求。”叶枫暂停游戏，直接转身。一本正经，一个人做也是做，两个人也是做，三个人也是做，那我们就一人一个呗。李慕白开始讨价还价，不行，我没有那么多闲工夫，三件手办，只要你看中我就能给你买，都是哥们，帮你们做又能如何？一个星期之内做出来，太急了吧，我会累死的。叶枫摆手，一副我很虚的表情。五件，李慕白满脸严肃的说道：“好兄弟的事情，我怎么可能敢怠慢？”叶枫站起身子，一本正经，这嘴脸的变化让三人都不由得为之感叹，见不不要脸的，头一次看见这么不要脸的。说说你们三个的要求吧。第一个说话的韩毅，我没有别的要求，是棒球棍就行，最好是越沉越好，这样打起来才爽。第二个是李慕白，我必须要特别符合我形象的魔法器，反正就必须给他一直温文儒雅的感觉。说完，李慕白还做了个自认为很帅气，但实际上却很油的甩头动作。最后一个是万天乐，我也没有什么要求，峰哥你就看着做吧，我不挑。叶峰闻言点了点头，然后便说，所以说材料是要我帮你们弄吗？你要是材料不够的话，我去弄，只要跟钱有关的。
。李慕白就认为这些都不是事，应该够了。你们不介意我在宿舍边看动漫边锻造吧？不介意，不介意。三人怎么可能会介意？然后他们就后悔了。在他们话音落下的时候，叶枫就从储物界里面直接拿出拿出一个足足占了几乎大半个宿舍过道的鼎出来。这个鼎是叶枫最近偷摸炼制出来的，有了专业的炼器鼎，它可是能方便不少。这三人懵逼。这鼎是锻造魔法器的，确定不是主人的。还没有等他们反应过来，就看见叶枫掏出一堆乱七八糟的金属，还有矿石，扔进了鼎里。金色天火在鼎里面熊熊燃烧，他们却并没有感觉到任何温度。这自然是因为叶枫将整个炼器鼎用灵气包裹，导致天火的温度不会外溢。叶枫坐回电竞椅上，看着动漫，丝毫没有去管鼎里面的天火。火光闪的李慕白他们难受，同时也是害怕叶枫这么吊儿郎当一个控制不好，给宿舍烧了。于是三人便结伴行离开了宿舍。这火从早上一直烧到晚上，三个人都吃完饭回来了。看着鼎里面的铁水，他们有些疑惑：叶枫弄这些铁水干什么？然后他们就看见，在天火当中，这些铁水快速成型，最后变成了一根根正常棒球棒，看起来毫无异样的金属棒球棍。韩毅，你的武器好吗？叶枫将金属棒球棍扔给了韩毅。韩毅接住以后，一个踉跄，差点没当场跪在地上。这么重，韩毅发出一声惊呼，试着挥舞了一下金属棒球棍，瞬间狂风呼啸，吹得李慕白头发都飘起了。至于万天乐，头发太短飘不起来，只是挥动了一下，韩毅就累得气喘吁吁。好家伙，真够劲啊！不过这棒球棍好是好，就是有些太重，随身携带太麻烦了。除物界一个手办一个，算是之前五个手办，总共八个手办，现在你就可以选。李慕白当机立断，简直毫无人性。闻言的叶枫倒也不墨迹，直接给了他们三人一人一个改造过的简易储物界。拿到储物界以后的三个人很是兴奋，而叶枫可是不管他们，从储物界里面找出之前找到的一些可以做兵器的木头，开始用小刀雕刻。然后整个夜晚，李慕白三人耳边就都充斥着刺耳的刀削木头声音。或许是真的太困了，他们三个还真就睡着了。第二天等他们睡醒的时候，一把木扇已经放在了李慕白的枕边，木扇很精致，打开以后上面画着许许多多魔法阵符文。李慕白根本看不明白，只能看懂一个大号的李。字在扇面上熠熠生辉，想询问叶枫给自己一个扇子干什么，但是却发现叶枫已经睡着了。想了想，他便试着用魔能感受了一下扇子。很快，他的眼神当中就难免露出一抹惊喜神色。这扇子不仅可以强化我的风纪攻击，用魔能催动上面的符文，竟然还能使用魔法。这么多符文的，能用多少魔法呀？峰哥，你真是我的超人啊！李慕白心满意足，拿着扇子不断打开合上，这样既帅气又实用的魔法器，简直就是为他量身定做的。等叶枫睡醒的时候，宿舍已经只剩下他一个人了。看样子，他们三个应该是出去了，也好，省得自己制作最后一件给万天乐的武器，容易引起别人不适。将遁土魔妖王的尸体从储物界里面搬出，然后叶枫就开始拆解尸体。等三人晚上回来的时候，就看见在宿舍过道上面摆放着一口黑色棺材，见叶枫正在摆弄棺材，一副要躺进去的模样。李慕白大惊失色：“峰哥，你别想不开啊！”“是啊，峰哥。”人生在世，还有很多快乐，你还没有享受呢。万天乐也急忙劝导，而韩义则是眼疾手快，直接给叶枫来了一个强人所难，使用了物理劝告法。谁说我要自杀了？这是我给天乐精心设计的武器，还差很多符文没画，我打算从里面开始画。叶枫无语。难道自己在他们眼中是那种不拿自己命当回事的人吗？武器、棺材，李慕白和韩毅异口同声，而万天乐则是眼前一亮。对呀、啊，就是武器。叶枫躺进棺材里面，开始专心绘画符文，一边画还一边说道：“这个棺材是我用一种异阶妖族骨骸制作成，自带对妖兽的威慑效果，通过符文增强，更是能达到震慑群妖的地步。天乐是我们四个人里面唯一的治疗型选手，我在里面设置一些疗伤魔法阵和攻击魔法阵，如果我们战斗受伤躺进来，直接就可以快速恢复伤势。”特别是在有天乐本身治愈魔法的帮助，遇见敌人也可以直接拿棺材砸对面，或者是把他关进来，直接使用里面的攻击魔法阵。就算是平时没事，天乐去干白事也可以用来背尸体。我设计了配套铁链，可以直接将棺材背在身后，关键时候还可以带着受伤的队友逃跑，简直就是一箭多雕啊！峰哥，你真是太懂我了。万天乐留下了感动的泪水，李慕白和韩毅则是傻眼了。纵使和这两个奇葩相处四年，他们还是无法接受这么奇葩的武器。叶枫的符文基本都是修仙界法器符文，以他的神魂力别说，写一整个棺材了，写十几个棺材的符文都没有问题。本来乳白色的棺材从里到外就布满了黑色符文，我还在棺材里面布下了可以聚集魔能的魔法阵，平时躺在里面可以加速修炼，也可以在战斗魔能枯竭的时候躺在里面快速恢复魔能。真的假的？闻听此言的韩毅眼睛顿时一亮，二话不说就躺了进去。很快他就感觉到在棺材里面。修炼魔能速度是正常的，足足五倍。卧槽，这是神物啊！韩毅满脸激动，李慕白有些诧异，强行将韩毅这个庞然大物从里面拽出来以后躺了进去。很快他的眼睛也亮了。四个人，叶枫表示不会跟他们抢棺材，于是就变成了三个人。三人商议，最后决定三人晚上轮班躺棺材里面修炼魔能。今天先从李慕白开始。李慕白躺在棺材里面，那叫一个惬意。而就在李慕白极为享受的时候，宿舍门被推开了。王文博看着面前躺在棺材里面，闭眼一副很是安详模样的李慕白，人都傻了。自己这是赶上出殡了吗？三分钟后，明白了事情情况的王文博恍然大悟，真没想到
，这个棺材竟然是个提升修炼速度的魔法器，就是不知道是那个人才竟然给设计成了棺材模样，真是缺德啊！不远处的叶枫莫名其妙打了一个喷嚏，总感觉好像有人在暗地里面说自己：“老师，你找我们是有什么事吗？”被李慕白这么一提醒，王文博才想起自己此次过来的原因。齐宣兵反映，你们最近参加战队训练不积极，甚至是直接不去，战斗之间是需要磨合的，你们之间有些小摩擦倒也正常，但你们也不能耍性子不去啊！你们这样可是会挂科的。王文博感觉有些头疼，他就知道。这四个人肯定不会老老实实的惹谁不好，偏偏惹那个脾气最到一个境界的齐宣兵。闻听此言，四人是你看看我，我看看你。李慕白开口准备狡辩，不对，开口解释一下，先把这个事情糊弄过去。毕竟他们确实理亏，他们要是真的把事情说出来，会让王文博很难做，必须得给老师一个面子和台阶。至于他们和齐宣兵之间的矛盾，到时候只要好言相劝，韩毅应该没问题。李慕白脑袋快速运转，嘴都张开了，却被韩毅抢先一步。我们就不去挂科，就挂科。我就是看不惯那个脑子跟有病一样的女人。李慕白闻言，脸顿时就绿了。这一瞬间，他突然就明白队伍里面有一个低情商坑或是多么恐怖的事情。王文博听见这话，脸顿时就黑了，表情和语气都极为严肃地说道：“这是学校，不是你们耍性子的地方。明天必须给我去参加战队训练，否则你们每个人都要记大过。”韩毅刚要口吐芬芳，却被叶枫和李慕白同时捂住了嘴：“你丫就少说点话吧。”叶枫麻了，见过情商低的，还是头一次看见情商这么低的。老师，明天我们就去训练，肯定会去的。老师，你放心，就算韩毅不去，我们拽也得给他拽过去。李慕白连忙打圆场，王文博的脸色这才好看了一些。二人长松了一口气，又和王文博聊了一段时间以后，对方就离开了。在王文博离开以后，韩毅终于按耐不住，出声询问叶枫、慕白：“你们两个该不会真想学万天乐一样对齐宣兵言听计从吧？那娘们既然敢到老师那里举报我们，这气你们能受？我是受不了。”韩毅满脸的气愤，闻听此言的叶枫和慕白同时有些无语的看了他一眼。李慕白手中折扇打开，遮住自己脸，弯身低头对韩毅道：“谁说我们明天去就必须老老实实，不可以捣乱，反过来恶心他？怎么，只许他恶心咱们，不许咱们报复回去？没错，这件事别告诉万天乐，那小子现在已经被齐宣兵迷的神魂颠倒了，说不定就会泄密，让对方提前做好准备。”叶枫同样压低声音，此言一出，韩毅的脸上顿时露出一个我明白的表情。果然啊，论阴险狡诈。还得是他们两个。就在三人同时会心一笑的时候，万天乐突然走了过来。那个齐宣兵也挺不容易的，咱们做的确实有些过分。明天就去训练吧。万天乐见三人窃窃私语，还以为是在商量明天去不去训练，于是便过来这么说道：“训练，当然训练，我还巴不得明天去训练呢，正好活动活动筋骨。”韩毅笑着把胳膊搭在了万天乐的肩膀上面，表情那叫一个豪放，那真是太好了。见连意见最大的韩一都说明天去训练，万天乐感觉事情稳了，在晚上熄灯之前上床的时候，偷摸给和齐宣兵的群私聊发去了个 OK 的手势，并且配上文字：“我已经说动他们三个了，明天去训练。”齐宣兵就发了一个字。好，而齐宣兵的上一条消息则是：“天乐，想办法劝动你三个舍友明天过来训练。”看着齐宣兵发来的一个字，万天乐是心花怒放，自己竟然帮到了女神，这可太棒了。然而此时他却不知道，明天将会是一场属于齐宣兵的噩梦，并且始作俑者就是叶枫三人。毕竟论恶心，谁能比得过他们？第二天一大早八点多，叶枫四个人就罕见的一起出门，前往了齐宣兵定好的高级训练场。看见叶枫四人到来以后，齐宣兵满意点了点头。这四个家伙可算全都来了。叶枫、紫菱在看见叶枫以后，那叫一个兴奋，笑着向叶枫冲来，却被叶枫一个太极拳给重新推回到了自己老妹身边。齐宣兵开口。让场上七人目光全都到了他的身上。今天难得人都能到齐，我让老师给我们队安排了个对手，是上届的一个战队，和我们战队进行友谊赛切磋。我希望大家都能拿出自己的全部实力，不要丢脸，尤其是你们四个。他这边话音刚落，不远处的韩毅就笑着说道：“哈哈，齐队长这话说的，我们四个可是战队的一份子，怎么可能会不尽全力为战队获得荣誉呢？”韩毅不说这话还好，一说这话，齐宣兵顿时感觉有些不太对劲。这个暴力狂什么时候良心发现这么好说话了？不管了，先抓紧训练要紧。想到这，他便拿出手机打了一个电话。不过半个小时。高级训练场就走进了四男四女，看年纪跟他们应该差不多。刚才齐宣兵说比他们大一届，毫无疑问就是大二的学长学姐们、啊、怎么是这四个奇葩在的战队？一个很明显听说过叶枫四人事迹的黄发女孩，眼神当中透露出恐惧，身子忍不住后退了两步。不只是她，其他人也认出了叶枫四人的身份。这位学姐想不到，你竟然还听说过我们的传说。李慕白打开手中折扇，露出了他那招牌性的笑容。闻听此言，八人同时打了一个冷战。不过现在就算是反悔也没有办法，好处他们已经拿了，那些东西对他们太重要了，以至于就算是害怕这场友谊赛，他们也得接着打。两方战队开始调整站位，依然是韩毅、齐宣兵、叶雪莹打先锋，叶枫、紫菱和李慕白负责防御，聂心怡和万。天乐负责打辅助，在一声刺耳的铃声响起过后，韩毅骤然冲出，速度极快，一根金属棒球棍凝结而出，被他握在手上。齐宣兵和叶雪莹同时使用冰际攻击魔法，然而速度却并没有韩毅那么快。此时，韩毅已经到了对面首当其冲而来的男体师面前，体师还没有来得及反应，就感觉自己胳膊被人猛然抓住，然后他就飞了。韩毅的速度
冰系法师队长附近，这机会不就来了吗？体师落地以后，快速冲向齐宣兵。见此情况的齐宣兵，只能一边后退，一边使用魔法。试图阻止对方的突进。就在他凝结中接魔法及冰术，将眼前人冻成冰雕的时候，一个金色光球骤然从空中落下，在他们两人眼前爆炸而来。两人瞬间全部失去了视野，眼睛一阵刺痛。齐宣兵的魔法被硬生生憋了回去，而体师的一记鞭腿却已经踢来。在没有视线的情况下，体师绝对有明显优势。就算及时使用了冰甲，齐宣兵依然被打得向左侧踉跄了两步。他想不明白，刚才李慕白为什么会在这个时候丢个闪光弹。不好意思，刚才情急之下扔了个闪光弹支援，下意识以为你和叶枫他们三个一样知道，应该快速避。李慕白极为抱歉的声音响起，让齐宣兵是有气无处发，只能咬牙和体式战斗。两个人逐渐开始恢复视线，战斗也越发激烈。叶雪莹想要过去帮忙，谁知道就在这个时候，又有一道人影在空中划过一道完美的弧线，砸向了正在和体式战斗的齐宣兵。空中的火系法师见这是个好机会，双手一挥，一条火蛇便凭空出现，向着下方齐宣兵呼啸而去。齐宣兵大惊，而就在这个时候，叶雪莹使用魔法。一条冰蛇出现，和火蛇发生碰撞，一时间火光四射，细小的冰块满天飞舞。叶雪莹和齐宣冰同时面对两个人，一时间打得不分上下。聂心怡使用木祭魔法打控制，不断有木藤出现，缠绕干扰两人攻势。万天乐一看我的表现机会，这不就来了吗？两只白玉蜘蛛加入战场，开始帮助齐宣冰和叶雪莹。一时间，二女竟然还占了上风。此时韩毅简直就是战神附体，手中棒球棍挥舞，在六人围攻下。是丝毫不慌，三根的刺从地面冒出，将韩毅困住。本以为可以困住对方几秒，队伍里面的雷击法师刚打算使用落雷，谁知道就在这个时候，轰！石块乱飞，韩毅手握棒球棍，就算的刺已经被他打破，却依然还在挥舞。哼！正在战斗的齐宣兵猝不及防，一块岩石砸在他脑袋上，一阵眩晕感袭来，故意的，绝对是故意的。这精准度跟打棒球一样，很明显就是故意攻击自己的，来不及去斥责对面，他依然强行稳定身形，不断使用法术和面前二人战斗。韩毅被六个人围攻，一道紫色闪电从空中落下。他并没有躲闪，而是就这样任由闪电落在他的身上，轰轰轰，十几发水球打在他的身上，依然无法阻止他的脚步。见韩毅逐渐逼近，六人那叫一个慌啊！尤其是看见过对方曾经在新生大比上的表现动作，心都不由得哆嗦了一下。轰隆，一面土墙突然出现，随之而来的则是几根木藤和从空中落下的水柱。木藤缠绕住韩毅身体，让他无法动弹；水柱直接浇落，紧随而至的则是中阶魔法的雷。韩毅身上雷光不断闪现，非但没有让其露出难堪，反倒是却露出了一抹意味深长的笑容。断体术秘法，气血淬体。哼！韩毅双腿成功，骤然爆发，瞬间就挣脱了所有束缚，手中棒球棍挥舞，攻击向土墙，轰隆！土墙骤然破碎，土块岩石乱飞。韩毅看似只是下意识的又挥动了一下手中金属棒球棍，但很快就听见几声闷响，齐宣兵被砸得头晕目眩，这绝对不可能是巧合。土墙破碎以后，后面却站在足足十二个人。刚才的六个人竟然全都多了一个分身，而且根本认不出那个是真身，那个是假身，是水系的中阶魔法水分身。十二个人同时冲向韩毅，而韩毅则是打算一个个全都打一遍。虽然有些麻烦，而且很有可能会中对方陷阱，但是他没有办法，毕竟这种水分身就是用来克制近战类的敌人。就算直接用精细法术弄出几个飞刃，这种物理攻击都会被水分身直接给卸力，以柔克刚，自己连防御都破不了。然而，就在这个李慕白化做一道金色光芒来到韩毅头顶，接受圣光的洗礼啊，如同雨点一般的光点从空中落下，瞬间六个分身被光点贯穿，六个真身被光点打得连续后退几步，脸上表情写满了恐慌。给爷飞！韩毅一声暴喝，手中棒球棍挥舞。六人里面负责防守的土系法师被直接打飞到了半空，哎嘿！空中李慕白一记闪光踢，直接将对方送下场。他们这波配合简直完美，后退集合。齐宣兵一声呐喊，然后便退到了战场后方。看样子不能摸鱼了呀！叶枫从地上站起身子，刚才他一直都是坐着在看戏，或许是受到了他的影响。紫菱也是同样坐在一旁看戏，没错，刚才一直都是六打八，而且还是占了上风。韩毅快步后退，至于李慕白早就飞回来了。八人战作一团，对面剩下的七个人也略显狼狈，集中在一起。齐宣兵浑身寒气外涌。整个训练场地瞬间就结了一层寒霜，水魔能涌出，覆盖之地全部变为寒冰。七人感觉到了不对，想要分散躲开，却发现双腿被冻住，根本无法离开。恐怖的寒气在齐宣兵双手之间凝结，他要动用冰魄的力量，他要让对面知道他齐宣兵才是队长。只要他一击秒杀了这七个人，那么自己队长之位无人可撼动，而且自己在学校的名头也会因此而压过这四个奇葩。毕竟四个奇葩的队长怎么可能会比他们弱？对面七人也感觉到了这股威压，呼吸都不由得粗重了起来，全部准备防御魔法，想要抵挡下这一击。然而就在这个时候，一朵金色的火焰莲花突然从齐宣兵身侧飘过，落在了比市场中央。轰隆！一朵金色的火莲骤然绽放啊！对面七人顿时发出一阵惨叫，而另外这边却因为有叶枫控制火焰的缘故，并没有受到伤害。刚才凝结出来的寒冰气场荡然无存，有的只有还在空中飘散的金色火焰。七人倒在地上，模样狼狈至极
。叶枫嘴角上扬，露出一抹冷笑。韩毅和李慕白还是太年轻了，物理恶心人有什么意识？这种从精神上面恶心才是最痛快的。你不是想装逼吗？你不是想大显身手吗？我就偏偏在你即将成功的时候横插一脚。现在对面只会以为刚才齐宣斌只是在给他打控制，好用出这威力爆炸的一击。堂堂队长竟然只配几队友打控制对面，所有人心中几乎都是这么想的。齐宣斌脸色苍白到了极致。友谊赛结束以后，众人休息，万天乐去当小天狗嘘寒问暖去了。叶雪莹在这个，却突然走到了叶枫三人面前，语气很是有些愤怒地说：“你们三个刚才是不是故意的？”闻听此言，韩毅和李慕白顿时扭头，一个看左面，一个看右面，只剩下叶枫直面自己老妹。是故意还是不小心的？叶雪莹紧紧盯着叶枫，而叶枫则是有些心虚地说：“故意不小心的，老哥，你们过分了，知道吗？虽然宣兵是有些蛮横，但平心而论，他给你们的待遇难道不好吗？请你们吃饭，又给你们魔法器，你们现在这样对他。”叶枫看着自己妹，眼神当中闪过一抹哭笑不得。除了天乐那个傻小子以外，我们三个之所以和他不对付，从来不是因为他给我们的好处太少，是他的态度问题。叶枫拿出一根烟，叼在嘴上，点燃以后继续道：“从始至终，他没有给过我们好脸色，就是因为我们名声比他大。”胜负心强的他，想通过队长身份来盖过我们一头，一直这样一副看似高冷的模样，就是为了凸显他的特殊。他比我们更像强者，他的胜负心强，我们没权去干扰。但同样，他也无法干扰我们。他一直都没有拿我们当过队友，说白了，就是当个帮他获得名声和胜利的工具人。我们凭什么拿他当队友？我们三个想法都是一样的。在如今一劫妖族入侵，人类应该团结一致对争外敌的时候，他却为了所谓的胜负名声和本应该一起上战场的同胞们，挣个你死我活。他有他的道，我们有我的道，道不同不相为谋。反正我都已经不听你话很多次了，再多一次又何妨？叶枫将烟抽完，扔在地上踩灭，只留下还在原地愣神的叶雪莹离开了训练场。李慕白和韩毅紧随其后，他们认为叶枫说的对，这种话他们早就想说了。万天乐见叶枫三人离开，看了看依然那副高冷模样的齐宣兵，犹豫一秒以后便说：“我去劝劝他们。”说完他也跟着跑了。没错，刚才叶枫的话所有人都听见了，包括齐宣兵。叶枫不在，没意思，我也走了。紫菱同样也起身离开。他平时要学的东西可不少，毕竟天赋摆在这，不努力怎么行？更何况他前面可是还有个叶枫，自己这个未婚妻，怎么也得努力追赶上他的脚步才行啊！偌大的训练室，如今只剩下三女叶雪莹和聂心怡，开始安慰齐宣兵，而齐宣兵依然还是一言不发。没有人知道刚才叶枫的一番话到底管不管用。妈的！学校真是有病，为什么要把咱们和这个脑残娘们分到一块？韩毅骂骂咧咧地说了一句，在他眼中，战队就是合作杀敌，而不是用来去争所谓的名声，还是通过踩同胞获得名声？不知道。李慕白耸了耸肩，表示他也不清楚。那个，咱们现在要干什么去？万天乐发出灵魂拷问，而三人闻言则是异口同声道：“在你刚才去舔女神的时候，协会那边来任务了啊！”盾土魔妖虽然已经被灭，但是却留下了大量四通八达的地道。希望之都外荒区的一些妖族已经通过这些地道进入了希望之都，多处地方出现妖兽目击案，甚至是伤人案。而叶。叶枫他们四人接到的任务，就是在一片有人目击到中阶妖兽的区域，找到并且击杀这只妖兽。四翼蜈蚣，蓝星本土妖兽，初阶妖兽双翼蜈蚣，因为被异阶妖族力量改造以后发生变异，变成中阶妖兽四翼蜈蚣。两年前，希望之都附近荒区发现上百只四翼蜈蚣，然后被猎妖师协会全部消灭。如今出现的这只，应该是之前遗留下来的一只。根据受害者描述推测，应该是之中阶六星的四翼蜈蚣。万天乐在看见蜈蚣两个字以后，眼睛都亮了。咱们能抓活的不？万天乐满脸兴奋询问三人，而三人则是没有丝毫犹豫的时候，同时竖出中指表示滚。还抓活的六星四翼蜈蚣，就算他们能抓住，就以万天乐的修为，他能收服。万天乐也很快明白了这个事情，有些尴尬的挠了挠头。四人坐着面包车，向着猎妖师协会给他们的任务区域驾驶而去。另外一边，在宿舍里面满脸绝望的欧阳雪，有些不知所措。希望之都的妖神殿高层被整个一窝端了，他的家没有了，生活费也没有了，他自己到底还有没有卧底下去的必要啊？他是第一次，第一次感觉人生如此迷茫。就在欧阳雪万念俱灰的时候。手机铃声突然响起，这是一个陌生号码。欧阳雪有些疑惑，谁会在这个时候找自己呢？喂，妈的，总算是还有个可以联系上的了。电话那边传来一个沙哑的男人声音，语气很是有些高兴。欧阳雪，你还没有忘记组织的宗旨吧？一日是妖神殿的人，一辈子都是妖神殿的人。为妖神大人效力是我们的荣幸。听见对方用一本正经的语气说出这句话。电话这边，男人就干的一阵抠脚，也不知道店主什么想的，抽了什么风，怎么就想出了这样一个中二气息十足的宣誓宗旨，而且还自认为很不错，很满意。男人名叫苏明川，妖神殿专门负责管理东域的负责人。他之前想联系妖神殿在希望之都的分部高层，结果谁知道那些家伙竟然团灭了。翻了整整一个小时的电话本，才找到一个靠谱可以联系的人，那就是从小就被妖神殿收养的欧阳雪。欧阳雪在得知对方身份以后，态度立马恭敬了数倍，没想到自己竟然还能被这样的大人物主动联系。欧阳雪。我要你去完成一个任务，希望之都出现了当年我们妖神殿实验成功却逃跑的那只六翼蜈蚣，你想办法得到那只蜈蚣的血液样本，地点我已经通过短信发给你，只要任务完成，你就可以任意选择妖神殿
一阵高跟鞋踩地的声音将王座上的妖皇从思考当中唤醒。你回来了，看样子那个地方已经被你和你的族人拿下了呀！妖皇发出洪亮且具有威严的声音。一个身材妖娆的性感女人出现在妖皇的视线当中，脸上招牌性的笑容和那对白色虎耳充满说明了她的身份。妖族十三大护法之一，胡灵妖王。胡灵妖王在护法里面排行倒数第二，只不过现在已经是倒数第一了，因为原本的倒数第一诡异魔妖王已经死了。妖皇大人，我听说诡异那家伙竟然死在了一个叫做蓝星的垃圾地方。我和他倒也算有些交情，所以请让我前往蓝星给诡异报仇。胡林妖王眼神当中突然闪过一抹凶狠，很明显，他和诡异魔妖王的身份并不简单。四人开着面包车从白天找到了晚上，硬是没找到任务里面提到的四翼武功。妈的，协会是不是在玩咱们？韩毅一边啃着馒头，一边骂骂咧咧。闻听此言的李慕白摇了摇头道：“应该不会，协会发布任务都很谨慎的。我们到现在还没有找到那只四翼武功，应该是对方藏得太隐秘，咱们还没有发现。武功都喜欢躲在阴暗的环境下。”而且对阳光有天生的抵触行为，就算是妖兽应该也是如此。白天找不到岛也正常。万天乐说出了自己的看法，他的这个看法得到了众人认可。叶风神识扫查过这片区域，还别说，真有一只大蜈蚣，而且正在向他们这边冲来。等等，不对！猛然，叶风站起了身子，因为他发现这根本不是什么四翼蜈蚣，而是一只蓝星历史上从未出现的六翼蜈蚣。双翼蜈蚣在华夏甚至是蓝星都很常见，但四翼蜈蚣却是被异界妖族改造出来的。也就是说，正常这种生物都不可能达到中阶，可现在向他们冲来的这只却是高阶。虽然只是高阶一星的实力，但也不是现在韩毅他们三个可以应对的。自己又不能展露实力，超阶魔法卡里常用的两张还都在冷却。如果他再多拿出超阶卡，恐怕很有可能会被有心人盯上。然而，就在叶峰思考的时候，六翼蜈蚣足足三米长的血色身影已经出现在了空中。嗨嗨嗨！四翼蜈蚣，没想到你竟然还自己送上门了，吃小爷一棒！韩毅扔掉嘴中馒头，叶峰送他的金属棒球棍也同时出现在手。现在韩毅已经给这个棒球棍起了一个好听的名字——回忆青春棍。只要打的次数够多，就可以让你陷入走马灯状态。回忆青春，六翼蜈蚣在看见有人冲向自己以后，速度陡然提升加快，一重一人来了个双向奔赴。韩毅，别！叶峰大惊失色，急忙出声阻拦，却已经晚了，给噎死。韩毅一棍挥出，带起一阵劲风，然而用了全力的一击，却是被六翼蜈蚣躲过。还没有等他反应过来，六翼蜈蚣就飞到他头顶，蜈蚣族抓在他的身上。触须随即缠在他的身上，飞入高空。哇！韩毅飞了。万天乐看着空中被带走的韩毅，先是感叹了一句，随后才猛然反应过来：“我去追，你们去开车。”李慕白化作一道刺眼的光芒，飞入高空，紧追其后。叶峰这个时候也有些慌了，急忙上车，一脚油门直接踩到底，面包车弹射起步，带起一阵白烟。万天乐愣在原地，反应过来以后，追在面包车后面，大声喊道：“我还没上车，我还没上车啊！”被六翼蜈蚣紧紧捆住的韩毅，听着耳边不断响起的破空声，浑身忍不住打了一个冷战，低头再一看，下面已经成蚂蚁般大小车辆，更是心哆嗦了一下，手中棒球棍紧紧握着。要不是因为这个棒球棍太重，他相信六翼蜈蚣的速度绝对能更快。至于反抗，他怎么敢反抗啊？这要是蜈蚣大爷一个抓不稳，自己岂不是轻则重伤，重则粉身碎骨？嗖，化作一道金光的李慕白紧追不舍。为了能跟上这只六翼蜈蚣，他甚至吃下了叶峰给他保命时候才应该吃的丹药，速度骤然提升了一个档次。夜晚的天空，这道金光格外耀眼，犹如流星一般划过天际。嗡，叶峰穿梭在城市马路，看着空中越来越远的金色光点，一咬牙 ，T M 的，拼了！使用法术，风行术，瞬间。原本的汽车速度直接暴增到了一个极致，前方就是高速公路。这只六翼蜈蚣竟然在往荒区飞，面包车直接冲上高速公路，栏杆还没有碰到面包车，就已经提前自动打开。高速路口的收费员一脸懵逼，刚才发了什么？然而还没有等他反应过来，万天乐骑着已经进入狂暴状态的白玉蜘蛛紧随其后。那六条腿跑得都快冒烟了。万天乐的白玉蜘蛛经常会被叶峰喂药。叶峰对这个世界的妖兽一直都很好奇，想试试修仙界给灵兽吃的药，给这个世界的妖兽吃有没有作用。毫无疑问，万天乐的白玉蜘蛛就成为了他最好的试验品。好像是要吃多了，就导致现在这两只白玉蜘蛛多少已经有些脱离了原本的血脉限制，成为一种奇葩的特殊存在。一辆豪华跑车里，一个年纪大约二十多岁的男人正在和一个女孩聊天。女孩打扮很是靓丽，穿着一件低胸装。男人一边开车，一边时不时的看向身旁美女那雪白的胸部。我听说跑车速度都很快，是真的吗？美女看向男人，风情万种的眼神让男人忍不住吞咽了一下口水。当然。在城市里面就没有比跑车还快的车。男人有些骄傲，小样，自己这几百万的豪车还拿不下你这样一个小妞。看着男人一副已经被自己迷惑住上套的模样，美女心情很是不错。果然，自己这个荣眉白整，轻轻松松就钓到了这种有钱的公子哥，自己未来的富足生活指日可待。空中一道金色光芒一闪而逝，车上美女刚想发出感叹，一辆五菱宏光面包车却在这个突然超车疾驰而过。只在跑车前面留下一串白烟，开豪车的男人猛了，自己刚才是眼花了吗？竟然看到一辆五菱宏光超了自己价值几百万的跑车，不可能，幻觉，这一定是幻觉。然而下一刻，万天乐骑着通体已经血红的白玉
，看着逐渐消失在自己视线当中的蜘蛛骑士，他只感觉眼前事情是如此的不真实。副驾驶的整容美女因为刹车太快，一头撞在了前面的副驾驶台面上，原本整容的高鼻梁瞬间就弯曲，他陷了下去。你傻逼吧？高速路上刹车干什么？女人绷不住，直接爆了粗口。而驾驶位上的男人则还是在懵逼状态当中。从此以后。在豪车圈里面，就流传起了车神武林洪光和蜘蛛骑士的都市传说。一个富二代也在此以后不玩豪车，而是专心改造武林洪光，希望有一天也造出和那天晚上一模一样性能的武林洪光。六翼蜈蚣开始俯冲向地面，而降落地点则是一片位于荒区的小山当中。韩一被六翼蜈蚣带进了一个山洞当中。一股血腥气味弥漫在韩义鼻尖，借助着微弱的月光，韩义看清这山洞当中到处都是尸骸，四只六翼蜈蚣幼虫穿梭在这些尸骸当中。他这是被抓到蜈蚣巢穴了，这家伙肯定是打算把他给吃了。六翼蜈蚣发出一声嘶鸣，锋利的利齿向着韩义脖子撕咬而来，砰！韩义抬腿就是一脚。他本以为靠着自己的力量，怎么也可以让这只六翼蜈蚣后退一些距离。然而，他脚踹在六翼蜈蚣腹部假靠，却如同踹在铁板上一般，对方纹丝不动，他的腿反倒是先抹了。扑哧！韩义伸出双手，牢牢抓住想要撕咬他脖子的蜈蚣利齿，鲜血顺着他手掌流淌而来。这东西的牙还真锋利。看了一眼落在不远处的金属棒球棍，韩义想抽手去拿，却是有心无力。现在他只要松开，哪怕是一只手，自己就绝对会人头落地。六翼蜈蚣身躯蠕动，很快便一个仰头，直接将韩义从地上拎起。砰的一声，重重砸在了不远处的石壁上面，被钉在墙上。六翼蜈蚣的利齿距离他脖子是越来越近。就在他以为自己要完蛋的时候，一道刺眼的金色光芒骤然亮起。砰！李慕白一记闪光踢打在六翼蜈蚣头颅上，谁知对方却动都没动，鸟都没有鸟他。轰！六翼蜈蚣一个甩尾，速度极快，李慕白根本就反应不过来。瞬间，李慕白就感觉自己。好像被一辆大卡车撞上一般，直接化作流星飞出了山洞。在李慕白飞出的同时，一辆五菱宏光面包车停在山洞门口，夜风骤然冲入山洞，手中长剑寒芒一闪，瞬间六翼蜈蚣的利齿被斩断，韩义得到了喘息的机会。四六翼蜈蚣发出一声愤怒的咆哮，两股毒液向着二人飞射而来，手中长剑打出两道剑气，毒液被打散落在四周地面，冒起一阵白烟和响起刺耳的滋滋声。妈的，老子不演了！叶峰手上突然出现一张魔法卡。一阵土雾从遁土魔妖王的魔法卡里面呼啸而出，土雾瞬间将六翼蜈蚣包裹。刚才还耀武扬威的六翼蜈蚣，如今却犹如一尊雕像一般站着不动。本应该鲜活的身体，如今开始快速石化，很快就成为了一座石雕。这是遁土魔妖王的本命妖法之一，只不过很可惜，在跟叶枫战斗的时候，他被全程碾压，根本没有时间使用这个魔法。石化术，兄弟们，我来救你们了！万天乐骑着白玉蜘蛛冲进山洞，在他从白玉蜘蛛离开的一刻，这只可怜的蜘蛛就再也坚持不住，身子一翻。六脚朝天吐起了白沫，好悬没累死，已经没事了。幸亏叶枫手上的底牌多，要不然今天我可真就出事了。韩义喘着粗气，只感觉自己这条命就是白捡回来的。万天乐看着手还在流血的韩义，有些愧疚，认为是自己来的太晚，才导致韩义受伤，急忙过去帮助其恢复伤势。但很快，万天乐原本内疚的心理就烟消云散，因为他竟然看见了四只六翼蜈蚣的幼崽。半个小时以后，三人离开山洞，坐上了面包车。今天真是好险啊！韩义回忆着今天晚上经历的事情，不由得感叹。叶枫轻轻点头表示没错，而万天乐则是抱着一只六翼蜈蚣幼崽，欢天喜地一顿猛亲。聊着聊着，他们突然发现不对，慕白呢？此时在距离这里一公里的树上，谁来救救我呀？李慕白被挂在树上，身上多处骨折，根本就动不了。如今模样又怎是一个惨字可以形容的？不久以后，三人找到了李慕白。万天乐拿出棺材，将他扔进去以后，背在身上。你们这群崽种，知不知道？刚才我都已经开始走马灯了，我差点就以为要去地府找阎王喝茶了。棺材里面不断传出李慕白有气无力的抱怨声音。闻言的三人全都是一副我没听见，跟我没关系的表情，神态另外一边。在四人离开以后不久，欧阳雪通过苏明川给的信息，找到了这个山洞。看着眼前石像，陷入沉思。他欧阳雪什么大风大浪没见过，直接给苏明川打电话说，六翼蜈蚣中了魔法。已经被变成石像，现在血液样本是没有了。要不然我给你敲一块上面的石头带回去。苏明川 ，I O T 下划线，不用了。任务虽然你没有完成，但我们在希望之都的诸多产业现在确实没有人管理，你选一个进行管理吧，也算是对咱们妖神殿做出贡献了。苏明川现在是相当无奈，要不是因为现在希望之都大部分他能联系上的人都失去了联系，高阶成员也全部升天，他能重用一个中阶法师，还是个年纪轻轻的女大学生。哎，心中一声长叹，累了，毁灭吧。第二天晚上六点。正在宿舍里打扑克的四个人突然同时收到了一条消息，齐宣兵通过群发起私聊。齐宣兵，六点半，学校门口如今烧烤店见，有些事情我想找你们说一下。他们每个人都收到了这样的一条私聊消息。三人看了一眼手机后，下意识看向叶枫，意思很明显，他们想听听看叶枫的意见，请咱们白吃白喝，为什么不去？叶枫淡淡一笑，脑海当中想起了白天时候自己老妹找他说的那番话，老哥，算我求你了。今天晚上，宣兵可能会找你们出去吃饭，你们一定要去啊！宣
，还是应该得给一些的。希望之都，高空突然出现了一条空间裂缝，一个曼妙身材的美女从中走出。胡林妖王看着下方繁荣的城市，露出一抹微笑。他和诡异魔妖王那个暴力怪可不同，什么事情都想着去靠武力解决。他们胡林一族最擅长的就是伪装和蛊惑人心，让一个星球上的人发生内斗，最后自取灭亡。他们在坐收渔翁之利，你们全部混入希望之都，该怎么做？应该不用我教你们吧？我等着你们的好消息。十五只狐妖从空间裂缝踏空而出，每一只都有超阶实力。黑夜下的希望之都依旧繁华，然而没有人知道，此时的希望之都已经混入了十五只超阶异界妖，而且他们很有可能就是你的身边人。叶峰四人打完最后一轮扑克以后，就起身离开了宿舍，因为今天是周六的缘故，学校没课，所以学校附近的街道上人正经不少。四人赴约来到了如今烧烤店，很显然。齐宣斌已经提前打过了招呼，所以四人很快就被服务员带到了888号包间。此时包间里面就坐着一个人，不是别人，正是齐宣斌。齐宣斌的表情一如既往冷淡，只不过眼神当中却多了一丝意思。吃什么你们点吧。听见这话以后的四人没有犹豫，直接开始疯狂点串。服务员寄完点的食物以后，拿走菜单离开了包间。在包间里面没有外人以后，齐宣斌犹豫了一下，不知道应该如何开口。你找我们有什么事直接说吧。你有一顿饭的时间，跟我们谈论你要说的事情。叶峰看出了齐宣斌的心思，其他三人此时也难得露出一副正经模样。韩毅和李慕白可不是给齐宣兵面子，而是给叶峰面子。齐宣兵扫视了四人一眼以后，淡淡开口道：“你们对我的来历应该并没有什么了解，我和你们不一样，我有背负的事情，所以我必须获得名声，只有这样我才能完成我所背负的事情。”你的意思是你身份很特殊？李慕白来了兴趣，他还真就好奇了，这个齐宣兵的身份能有多特殊？我的家族是一个大家族，因为基因原因，我们家族几乎所有人都会拥有极强的冰属性天赋。到了我这代，虽然我的天赋最强，但可惜我是女流之辈，我父亲是家主，只有我一个孩子。我们家族女性是不可以继承家主位置的，所以纵使我的天赋再好，也依然有很多人不认可我日后成为家族领导人。但只要我的名气够大，大到足以让家族所有人为之臣服，那么我不仅可以成为家族领导人，还可以让已经有些衰落的家族重新回到巅峰。齐宣兵说到这的时候，双拳紧紧握着，这就是他为什么这么想通过以后的世界战队比赛来证明自己的原因。你姓齐，按照你所说，能符合要求的家族好像就只有一个。忠于四大家族之一的齐家，李慕白靠在椅子上，手中折扇猛然打开，眼神当中充满了哭笑不得。你竟然知道我的家族，你是京城人？齐宣兵略微有些诧异。实际上，李慕白的身份在整个学校里面，也就只有几个高层知道，大部分学生都是不知道的，其中就包括齐宣兵。我算是京城人吧，初中以前一直在京城上学。你们齐家在四大家族里面排行最末，同样，四大家族里面也就你们齐家天天在内斗，闲得无聊。你怎么对我的家族这么了解？齐宣兵眉头紧锁，看向李慕白的眼神当中充满了忌惮和疑惑。重新自我介绍一下，我叫李慕白，京城李家二公子。李慕白合上手中折扇，他都不知道自己已经多少年没说出过自己的身世了，甚至都快忘记自己还有这一层身份了。归根到底的原因，可能是因为跟三个好兄弟混的时间有些长，导致忘记了自己强大到离谱的出身。第一次，这是他们第一次从齐宣兵脸上看见震惊的表情。京城李家，京城第一家族。李家之所以是第一，并不是因为他们的传承天赋有多恐怖，而是因为他们的商业和人脉。华夏几乎所有地区都有李家势力的身影。李家不仅商业发达，而且注重培养人才，哪怕是非亲非故，只要你有天赋、有那份心，李家看到都会资助帮忙。可以说，华夏一半以上贫困出身的高手都或多或少被李家帮助过。就像李家前人家主所说，李家就算再有钱，也不能忘记他们的敌人是谁。培养人才为的。只是让华夏在和一节妖族的对抗当中多些底气。李家这代杰出是一男一女，李家大公子主要负责武，大小姐负责文，也就是经商。而李家主的第三个孩子，李家二公子，却从未出现在世家视野里面。据说是因为这位有些摆烂，而齐哥还有姐也不希望他卷入家族事情里面，生活的太累。看样子，我刚才的一番言论在你面前和小丑差不多。说回现在吧。齐宣兵平复心情以后，淡淡道：“我知道你们对名气追求并不是很大，但我依然还是想请求你们帮助我获得战队进入校赛的资格，然后进入国赛，最后是世界赛。期间，我可以答应你们的一切要求，只要我能办得到。”齐宣兵内心有些期待的等着四人答复。这个时候，一直没有说话的韩毅开口了：“我们可以参与战队赛，但前提是你不能干扰我们的事情。还有就是在比赛场上，我们不会下死手，我们不像你，为了名声不顾一切。”我们有我们自己的原则，没问题。齐宣兵想都没有想答应下来了。如果说之前他是把四个人当做工具人，那么现在就是把他们四个给当成大爷供起来。为了自己以后能获得名声，成为齐家的领导人，他别无办法。吃完饭以后，四人离开了。在离开的时候，韩毅还要了五十串肉串带回宿舍当夜宵。东域魔法学院附近一个单元楼内，王文博看着学院里面下达的通知，无奈叹了一口气：“为什么让我去当那四个奇葩所在战队的导师啊？”学院会在校内新战队成立以后的一段时间里面进行观察，然后会派出老师去担任导师，平时指导战队学生。很明显，叶峰四人所在的战队就符合要求。可问题是，谁去，谁敢去啊？最后学校高层一致讨论，让和叶峰四人打交道最多的老师王文博前往过去担任导师。我上辈子到底是造了什么孽啊？王文博欲哭无泪。现在的他就算不想接受，也只能接受这个现实。第二天，还在宿舍睡觉的四人突然被一阵敲门声弄醒。
，吱呀一声，宿舍门打开，王文博就又看见一个人正躺在地上棺材里面睡觉。只不过这一次换人了，是万天乐。王文博现在已经是见怪不怪了，就算是他们现在四个人集体躺在棺材里面，他都不会惊讶。有什么事情是这四个人干不出来的吗？床上三人全都穿上睡衣，从床上下来，站在王文博面前。而棺材里面的万天乐也起身离开棺材，并且将棺材给收好。看着眼前四人，王文博是真感觉头疼。王老师找我们有什么事吗？李慕白满脸笑容，好似一个阳光开朗大男孩。但很可惜，在学校老师里面，除了王文博以外，就没有老师比他还熟悉他们四个了。从今以后，我就是你们战队的导师了。四人闻言面露惊诧。如果他们从今以后都必须由导师看着训练，他们还怎么逃课啊？王文博看出了四人的想法，有些无奈的说道：“我就这几天管你们多一些，你们几天后就要去东域边疆那边实战训练了。如果你们表现优异，学校会继续培养你们这个战队，我也还是你们的导师。如果表现不是特别优异，战队虽然还在，但我却可以选择不当你们的这个导师。”四人闻言，一脸恍然大悟的表情，刚打算继续说些什么，却被对方打断：“你们四个现在给我穿好衣服，我带你们去训练。早就听说你们的战队虽然每个人实力都不错，但是……”却有很大的配合问题。从刚才我需要分两次才能把你们全部叫走的情况来看，恐怕你们之间的配合问题很严重。他以前也带过战队，虽然没有带过这么奇葩且离谱的战队，但是想必应该也差不多什么地方。叶峰四人闻言连忙点头表示没问题。一段时间以后，在王文博的带领下，四人来到了学校专门给战队训练开设的训练场内。而齐宣兵四女此时已经到了训练场，并且叶雪莹和紫菱正在切磋。一条火蟒从叶雪莹手中呼啸而出，紫菱使用土墙挡下；一条冰蟒却紧随其后从空中落下。然而却被他使用空间移动轻松躲过。见导师过来，二女也停止了切磋。你们八个人给我分男女两列站好。声音落下，韩毅的动作最快，仿佛是触发了身体条件反应的开关。叶峰打着哈欠，依然是一副懒散模样，看得王文博那叫一个来气。八人分为两队站好。王文博看着八人，他现在对于八人的战力还有战斗情况并不是很清楚，现在想要改正他们的毛病，很明显是不行的。除了韩毅以外。所有人都给我坐到观众席上，两排战队哗啦一声就全部散开，场上很快就只剩下王文博和韩毅两个人。王文博手在空中一挥，一个中阶召唤法阵赫然出现。他可不只是一个老师，同样也是一名高阶九星的魔法师。而他的第二系赫然就是召唤系，一只中阶三星的疾风狼从召唤阵里面走出，足足一人高的身躯站在韩毅所在地方的对面，眼神当中满是难以抑制的凶性。韩毅，你的任务就是在一会用尽全力打败这种疾风狼，最好让我看清你的战斗方式，好让我对你有个明确了解。放心吧，老师。韩毅伸出大拇指，表示自己绝对没问题，点了点头。王文博坐到观众席上，并且吊起了闹铃。疾风狼和韩毅相对而立。叮，在铃声响起的瞬间，韩毅手上就出现了一根棒球棍，是他的回忆青春棍。金属棒球棍拿在手上的时候，王文博可以很明显的看出韩毅脚步沉重了不少。看样子，这把金属棒球棍的分量应该不轻。嗷！疾风狼发出一声狼嚎，刺耳的声音让聂心怡下意识捂住了耳朵。这是狼族几乎都具备的音波魔法。可以干扰敌人心神，叫你妈呢！韩毅没有受到任何影响，冲到疾风狼面前，手中棒球棍挥舞，带起一阵破空声，哼。金属棒球棍打在疾风狼身上，对方却骤然消失，如同风一样飘散不见。中阶魔法封印，疾风狼出现在头顶，血盆大口咬向韩毅，然而韩毅却直接收起金属棒球棍，腰部扭动发力，右拳直接打出，哼，恐怖的力道直接将疾风狼打飞数米。还没有等他落地，韩毅便双腿成功弹射起步，骤然到了他的身后，哼，又是一脚踢出，骨骼断裂声在场内骤然响起，给噎死。在疾风狼即将飞出的时候，韩毅抓住其后腿，重重砸在地面，一声巨响在训练场内响起。疾风狼化作白光消失不见，从战斗开始到结束，不过短短两分钟，韩毅竟然就结束了战斗，这让王文博不由得倒吸了一口凉气，同时也让叶心怡和叶雪莹这两个在战队里面最正常的两个女孩子有些惊讶和震撼。就韩毅现在展示出来的实力，就算比起前几届的学长，也都是不遑多让。下一个，叶心怡。韩毅下台，聂心怡走上台，王文博召唤中阶妖兽，因为是随机召唤的，这次只是一只中阶一星妖兽。可就算是这样，聂心怡竟然也打了半天，最后险胜。第三个上场的是李慕白，李慕白的战斗方式主要就是温水煮青蛙，慢慢的跟对面消耗，最后七个人都结束了，只剩下一个叶枫。嗷！召唤阵里传出一阵虎啸，一只通体布满血色花纹的妖虎从里面走出，双眼紧紧盯着对面的叶枫。似乎想要将对方吃了一般，中阶十星妖兽谢文虎，老师，我可以不打吗？叶枫有些无奈的扭头看向王文博，问道。闻听此言的王文博摇了摇头，他就是故意的。八个人里面，实际上实力最逆天的应该就是叶枫，但从始至终都没有人看见过叶枫使出全力会是一副什么模样。学校不只有一个老师曾经好奇过，他也是其中之一。行吧，叶枫无奈，和雪文虎相对而战，做出了一副防御姿态。叮，铃声响起。还没有等众人反应过来，一朵金色莲花就在训练台上绽放。雪文虎化作白光消失，而叶枫则是直接下台，回到了自己刚才的位置，继续玩手机。见此一幕，王文博只感觉头是一阵又一阵的大，无奈叹了一口气，随后让战队所有人集合，开始逐一说明八人的问题。先从你们四个开始说起。王文博指了指叶峰四个人，然后说道：“韩
，自己之前还真就没有去注意过这个问题。慕白，你的魔法如果论防御，绝对是顶级，可以复制对方的魔法，但同样，你只能复制别人的魔法，没有自己擅长的高爆发攻击类魔法，这是你最大的问题。李慕白闻言陷入沉思，被导师这么一说，他才发现原来自己的问题这么大。天乐，你的召唤术很强，那个控虫术也很棒，你是一个辅助，你这样已经很好了。王文博对着万天乐满意点头，然后扭头看向叶枫，二话不说就是一脚。导师，你这是做甚？叶枫急忙躲开王文博的这一脚。随后就听见他破口大骂，从头到尾你就给我看了一朵莲花，直接就给对面秒杀了。你让我拿什么去分析？王文博越想越气，他总感觉叶枫这小子就是在故意找茬。不是导师，你让我们使出全部实力的吗？叶枫一副我很委屈的模样说道。闻听此言，王文博陷入沉默，然后无奈叹了一口气。你的攻击很强，有天火这种逆天的东西，你的上限绝对无法预估。努力修炼吧，一天天的别摆烂了。说完，他就看向了女生这边。你们四个倒是没有什么太大的毛病，就是齐宣兵，你之前不是在古书阁学了防御魔法吗？你把防御魔法多练练，你这方面有些短板。谢谢导师。王文博点头，随后重新调整了战队的站位。这个战队奇葩太多，所以也不能按照常规的来进行搭配。最后，王文博的方案就是：你们想怎么打就怎么打。你们这个队伍要的就是随机应变，出其不意，这是你们的特色。从上午训练到中午吃饭，然后下午又训练到晚上。晚上回到宿舍以后，李慕白有些好奇的问道：“天乐。”我今天怎么没有看见你去舔齐宣兵呢？韩毅和叶枫也很想问这个问题。闻听此言的万天乐露出一个傻笑，耸了耸肩道：“我昨天晚上手机表白被拒绝了。既然人家已经说明情况，我为什么还要去烦人家？一见钟情不是命中注定，说到底只是我的一厢情愿罢了。”在听见万天乐这一发言以后的三个人，先是一愣，随后猛然倒吸了一口凉气。这是万天乐，这尼玛是万天乐，这种话怎么会从他的嘴巴里面说出来？啊？三人连忙询问万天乐到底怎么了，他则表示自己真的没事。四人打的闹闹，直到晚上熄灯，万天乐躺在床上，脸上露出一抹无奈苦笑，手机里面的聊天消息不断在他脑海当中闪过。万天乐，最近有一个挺好看的电影，我请你去看啊。齐宣兵，抱歉，天乐，我们只是队友关系，我要成为一个强者，你我终究只是两个世界的人。万天乐，哈哈，没事。祝你以后能完成自己的梦想，加油，齐宣兵。嗯，万天乐在心中长叹了一口气。果然啊，除了爷爷和三个哥们，这个世界上并不会有人真心的对自己好。他现在竟然有些想已经死去的爷爷了。世界上哪有什么一见钟情，只有人的一厢情愿罢了。他现在也算是想明白了，像他这样的人，爱情什么的，还是太过于奢望了。万天乐不再去想这些事情，闭上眼睛开始睡觉。前半个月的战队磨合期已经结束，八人前往边疆，开始了战队最后的考核期。实战训练，东域边疆是一片绵绵不绝的山脉，风雪山脉。风雪山脉是一条贯穿了东域和北域的山脉边界线。原本对面是另外一个国家，但如今那个国家已经沦陷，成为了妖族的乐园。经常会有妖族从风雪山脉出来，对东域和北域发动攻击。于是东疆边关要塞和北疆边关要塞便因此出现。东疆边关要塞的高速入口，两辆车通过搜查驶入了东疆边关要塞。两辆车，一个是。白色豪华商务车，一个则是银灰色的面包车。白色豪华商务车开车的是聂心怡，而面包车开车的则是李慕白。没错，他们就是开车过来的。通过王文博在他们走之前给他们的位置，他们开车来到了东疆边关要塞军部入口大门前。据说负责他们在边疆实战训练的教官会在门口等着他们。戒备森严的军部大门，此时正站着一个身材高大的中年男人，虽然已经四十多岁，但是长得却是风采依旧，而且还给人一种不怒自威的感觉。在看见开来的两辆车以后，伸手拦下。两车人见此，全部下车。刚刚下车，就听见了男人破口大骂：“让你们十点到，现在都十一点了，你们有没有点纪律？”男人怒气很大，但是场上的大部分人却连一个喘大气的都没有，瞳孔收缩，满脸的不敢置信，因为他们没想到自己的教官竟然会是华夏最强魔法师。唯一一个达到了超阶九星的火系法师，华夏元帅叶龙。自我介绍一下，我叫叶龙，是你们未来半个月的教官。男人眼神扫过战队八人，不远处负责守卫大门的士兵不由得在心中同情八人被叶龙元帅给盯上，他们可没有好日子喽。闻听此言的几人都并不震惊，韩毅、李慕白、万天乐、齐宣兵和聂心怡都以为。他们是因为紫菱的原因，叶龙元帅才会当他们的教官。毕竟紫菱的和叶龙元帅夫妇的关系众所周知，真没想到自己有一天叶龙元帅会成为他们的教官。这可是华夏最传奇的人物，货真价实的英雄啊！可以说，几乎就是所有人崇拜的偶像。实力强大，却不加入任何势力，守在边疆，只为保护东域不受妖族祸乱。你过来，把他们的手机都给我收上来！叶龙元帅对着门口其中一个站岗士兵下令，闻言，多士兵立马过来收八人的手机，谁叫的都很顺利，只有叶枫让一个宅男交出自己的电子设备，这不是要他的命吗？混蛋！我怀疑你在针对我，而且我还有确凿的证据。叶枫拒绝交手机，并且对着叶龙伸出了一根中指。这个举动把韩毅几个人差点吓得魂飞魄散。叶枫这么勇吗？竟然敢对叶龙元帅说出这样话！韩毅和李慕白，还有万天乐，速度那叫一个快！三人展示了一波强人所难，死死按住了叶枫的嘴。叶龙元帅，叶枫他就这样，平时手机不离身，突然让他没有手机，可能就让他有些应急反应了。李慕白连忙双手抱拳，大脑 CPU 疯狂运作。闻听此言的叶龙却只是冷冷地说：
叶龙说完，就一步上前，直接抓住了叶枫的脖子，来了一波红墨掐脖法。我要是小兔崽子你，你就是大兔崽子。叶雪莹见此情况，只感觉一阵头疼，他就想不明白了，为什么自己老哥老师和大伯过不去？叶雪莹和紫菱连忙过去拉架，紫菱和叶雪莹同时抱住叶枫的腰，耗费了全身力气，才将这对父子给拉开。老哥今天不是你闹的日子，你和大伯都这么长时间不见了，别一见面就剑拔弩张。叶雪莹此话一出，众人先是一愣，然后所有人不知情的太瞳孔都是一缩，看向叶枫的眼神当中充满了震惊、迷茫。和不敢置信，叶枫是叶龙元帅的儿子，聂心怡有些不敢置信，那岂不是说雪莹是叶龙的侄女？他一直并不知道叶雪莹的身世情况，不只是聂心怡，齐宣兵也同样如此。齐宣兵和叶雪莹是小学时候的同桌好友，就算后来叶雪莹离开了京城，二人也经常在网上联系，所以他一直不知道叶雪莹的身世背景，只以为是普通人家。真没想到，原来雪莹的来历竟然如此恐怖。不对。最恐怖的应该是叶枫，怪不得雪莹一说自己老哥就来气。叶龙元帅的儿子天赋怎么可能会差？一天天吊儿郎当，典型一个宅男形象。虽然有时候也会露出一副高深莫测的样子，但不可否认，这家伙大部分时间都在当个宅男，没有一点上进心。这换谁看见不生气啊？我拿他当老子，他拿我当儿子了吗？谁家爹每次回来都从自己儿子卧室偷拿东西啊？叶枫是越想越气，他的父亲之所以有这般成就，可以说全都是因为他。他有的时候闲着无聊，就会制作些丹药，有不少丹药他制作以后就直接扔在屋的盒子里面，盒子上有聚灵法阵，可以通过时间将丹药给升华。然后自己老爹就跟耗子一样，自从发现了一次他的丹药以后，从此以后只要回家必然会搜刮一番。可以说，他的实力完完全全就是因为自己的丹药。我是你老子，拿你点东西怎么了？叶龙虽然表面理直气壮，但却多少有些心虚。自己儿子那些小药丸的效果确实霸道，也不知道这小子从哪弄的，他不好意思张嘴询问，于是只能偷偷摸摸去拿。老哥，大伯，你们两个现在有些跑题了。老哥现在我们是学生，大伯是教官，你给我收收性子好不？叶雪莹有些无奈的看着叶枫，自己为了这个老哥可真是操碎了心啊。叶枫闻言，这才努力平复了情绪。不情不愿地将手机给了士兵。这个士兵在拿完手机走向叶龙元帅的时候，腿都有些发颤。没想到自己竟然吃到了这么一个惊天大瓜。叶龙示意士兵开门，让八人开车进入了军部。叶龙将军没有丝毫犹豫，直接坐在了面包车驾驶位上。坐在副驾驶位置的韩毅，那叫一个激动，自己竟然能跟自己的偶像叶龙将军坐在同一个车上，这也太刺激了吧！臭小子，听说你在东域魔法学院的新生大比上展露出了一种以前从未出现的天火。老实交代，你这天火从什么地方弄到的？用得着你管，我爱怎么来就怎么来的。叶枫再次竖出中指，叶龙倒也不生气，毕竟自己儿子的性格他清楚。自己儿子对自己的敌意这么大，实际上也确实和他有关。他常年在外镇守边疆，和儿子的见面次数实在是太少。自己回去还老是拿他的小药丸，他自己倒也清楚，自己这个父亲当的究竟有多么不称职。八人在军营被安排宿舍，男女各一间，熟悉的四人寝，没有动漫，还有游戏的日子，是真的煎熬。我的材料，我的活动，我的任务。叶枫躺在床上欲哭无泪。明天，叶龙会带着战队八个人进入风雪山脉的外围进行实战训练。未来整整十五天，他们都要在山林当中度过。至于具体情况，他们现在也不清楚。韩毅在军营里面倒并没有感觉有什么不适应，甚至是感觉非常的不错，简直就和回家了一样。咚咚咚，下午五点多，就在四人要去吃饭的时候，房门被人敲响。韩毅开门，叶龙元帅站在门口，依然是那副不怒自威的样子。叶枫，走，我带你吃饭去。不去。叶枫拒绝的干脆利落。你妈也在，那走吧。叶枫脸变得那叫一个快，跟着叶龙就离开了宿舍。在叶枫离开宿舍以后，三人就开始了紧锣密鼓的讨论。叶枫既然是叶龙元帅的儿子，我说天赋怎么这么逆天？果然是有其父必有其子啊。韩毅一副我全都明白了的神情，而李慕白则是有些无奈。我现在算是知道为什么雪莹对峰哥天天一副宅男的模样这么生气了。父亲是叶龙元帅，天赋不用说，背景也不用说，但就是没有一颗上进心。哎，话说峰哥和叶龙元帅明明是父子，为什么总感觉他们两个跟仇人一样？万天乐满脸的困惑，他无父无母，实在是不明白这种情况。不知道，二人同时摇头，表示自己也不清楚。在前往吃饭地方的路上，叶龙还是忍不住问了自己现在最想知道的问题：臭小子，你的天火到底是怎么弄到的？这东西可不是闹着玩的，如果控制不好，可是会让你灰飞烟灭的。叶龙难得露出一副关心自己儿子的表情。天火，就算是在整个蓝星，也没有几个人收服过，哪怕是他都不敢保证自己可以控制这恐怖存在。自己儿子才多大，而且就只是个中阶法师，隐患实在是太大了。闻听此言的叶枫只是摆了摆手道：“放心吧，我没事。天火是我师傅给我的，我师傅就是彭城出现的那个神秘强者。”叶龙有些诧异的看向自己这个儿子，彭城的那个神秘修士，他倒也是听说过，那位可着实恐怖，肯定比他都要强。妖族护法。哪怕是最弱的护法，也是有整整堪比超阶二十星的强度。他连人家的一半都没有达到，就算面对上，也是被秒杀的下场。那位竟然能杀死妖族护法，实力肯定在超阶二十星之上，能拥有超越人类极限的能力。难道是传说中的神？蓝星现在仅剩下的人类国只有八个：华夏、扶桑、天竺、巴伦、西海、玛雅。
、古埃、蛮荒八个国家都有属于自己的文明和文化，其中信仰的神也是各不相同。叶龙身为华夏顶尖人物，自然知道在蓝星还有一种恐怖存在。可是这些存在不是早就消失在历史的长河当中了吗？难道是因为异界妖族入侵的凶猛，导致这些恐怖存在都苏醒了？就在叶龙思考的时候，父子二人已经来到了军营食堂一个单独的包间当中。进入包间，叶峰就看见了正在和紫菱还有老妹聊天的母亲秦雨欣。秦雨欣扭头看向叶峰，露出了一个慈祥的笑容。峰儿，好久不见啊，有没有想妈妈我啊？叶峰闻言露出一抹微笑。对于这一世的母亲，他印象还是很不错的。坐下聊天，秦雨欣开始询问叶峰最近过得怎么样，在大学里面有没有受委屈。叶龙在听见叶峰说自己现在挺好的，还像以前那样后，就气不打一处道：“臭小子，你就不能有点上进心吗？手机和电脑有什么看和玩的？”叶峰刚要开怼，母亲秦雨欣却先瞪了自己丈夫一眼：“我可不喜欢我儿子去干那些危险的事情。我就这一个儿子，你不心疼我还心疼呢。他这样安安稳稳的，我感觉挺好。果然啊。”自己母亲还是向着自己说话的，叶枫心中闪过一丝暖流，果然还是老妈善解人意啊！聊了一会天以后，话题突然就扯到了紫菱的身上。枫儿，紫菱没有为难你吧？对，爸妈，你们最好给我解释一下我和紫菱的婚约是怎么一回事。叶枫想到这个，就感觉头疼。闻听此言的二人顿时头一扭，一副我不知道，我不知情，你在说什么的表情。紫菱看着两人表情以后，忍不住抿嘴笑了一下。叶龙立马将话题转移，开始说明天要带他们进风雪山脉的事情。风雪山脉有一个里面有一个据点。只不过前一阵子已经被攻陷，他们的任务就是前往据点，将里面的妖族全部杀死以后，等到有军队过来，重新控制据点再返回。根据他的推算，半个月的时间足够了。紫菱，这里你最熟悉，你带着叶枫出去。叶龙话还没有说完，叶枫已经逃一样的跑了。妈的，让他和紫菱单独在一起，那不是要他命吗？看着叶枫逃一样的背影，秦雨欣笑着摇了摇头，看样子紫菱给自己儿子留下了不小的阴影。这臭小子，紫菱这么好的姑娘，竟然都不知道珍惜，跟我年轻时候比，可差远了。叶龙摇头。对自己这个儿子一副极为失望的模样，秦雨欣可不惯着他，直接就是一句：“如果我没有记错的话，叶哥，咱们两个刚认识的时候，你好像跟我说话都有些结巴吧？”可嗨嗨，陈年往事都是陈年往事。叶龙老脸一红，而秦雨欣则是忍不住笑了。第二天清晨，叶龙带着战队八个人前往进入了风雪山脉，因为风雪山脉有很多妖兽，所以避免被发现。他们并不能开车。叶枫和李慕白坐在白玉蜘蛛上，一副懒散模样，跟在大队伍最后面，舒坦晒着太阳。李慕白忍不住发出感叹：“没手机，手机。”叶枫欲哭无泪，没有手机的日子真难熬啊！就在两个人悠闲躺在蜘蛛背上的时候，一双粗糙的手却直接将两个人拎了起来，在我面前还想偷懒。你们两个胆子挺大。叶龙略带着怒意的声音从身后传来，让二人忍不住起了一身的鸡皮疙瘩。然后就听见砰砰两脚，本来在后面偷懒的两个人，现在成为了最前面探路的了。叶枫下意识放开神识，这一放开以后，他顿时一愣，因为在他的神识扫查下。此时正有足足数不清的低阶妖虫正在向他们这边袭来，赤红妖蚁，一种从红蚁变异而来的一种低阶妖兽，数量很多，在风雪山脉极为常见。每一只赤红妖蚁都有野狗般大小，足足上百只，其中还有个中阶领头的。虽然这些大部分都是低阶，但是数量多啊，恶心也够恶心他们一阵子了。最主要还是他们攻击人的蚁酸，就算是中阶法师都不敢轻视，更何况还是上百只赤红妖蚁。赤红妖蚁呈现包围之势，将九人所在地团团包围。而叶龙却不知道躲到了什么地方，暗中观察。他倒是想要看看这群小家伙的临场应变能力如何。遇见这种情况又该怎么办？叶枫、叶雪莹，你们两个千万不能使用火焰魔法，要不然这片林子烧起来会引来更多的妖兽。韩毅的战场经验十分充足，在赤红妖蚁群出现的一刻就下发了命令。闻听此言的叶雪莹急忙将手中火焰熄灭，改用冰系法术，嗖，锋刃呼啸而过，十几只赤红妖蚁被当成李慕白当场灭杀，刀刃飞舞。韩毅难得开始使用精系魔法，聂心怡和紫菱一个使用木系魔法，一个使用风系魔法，开始进行大面积的清怪。齐宣兵和叶雪莹两个主兵记得不断使用范围伤害，很快他们就站在了上风。叶枫和万天乐骑着白玉蜘蛛来到了位于中心地带的中阶赤红妖蚁面前，嘶，中阶赤红妖蚁。发出一声嘶鸣，周围所有赤红妖蚁同时张嘴向着二人吐出一酸。见此情况的二人反应那叫一个快，白玉蜘蛛被收起。李慕白拿出棺材，二人同时进入棺材里面躲了起来。乙酸射在棺材上面，只是冒起一阵白烟，并没有什么影响。一道紫色雷电骤然从空中坠落，附近所有低阶赤红妖蚁同时化作焦炭倒在地上，只有那只中阶赤红妖蚁依然还在站立，但看样子也受伤了。叶枫一脚踹开棺材盖，一条雷蟒。呼啸冲向不远处的赤红妖蚁，这只赤红妖蚁的反应很快，并没有直面雷蟒，而是打算钻入地下，暂时躲过这一击。然而就在这个时候，一个召唤法阵出现在赤红妖蚁身后，一只骷髅出现，死死锁住赤红妖蚁，让其无法遁地。雷蟒落下，赤红妖蚁当场去世。叶枫拿出一张空白魔法卡。直接收藏再添一张。慕白，你到空中看一下，现在附近是个什么情况？好，李慕白飞入高空，手中折扇，一个符文亮起，原本的身形骤然消失。这是被
，附近至少有上千只赤红妖蚁在向我们这边涌来，再不走可就来不及了。此言一出，所有人都开始准备跑路。叶枫和万天乐骑着白玉蜘蛛就跑，李慕白在前面带路。S 四速度跑得很快，毕竟他们经历跑路这种事情已经不是一天两天了。紫灵的速度也不慢，毕竟是全息法师，但剩下的三女可就有些不行了，因为他们的戏里面就没有擅长逃跑的。很快就到了队伍最后面，天乐，把你的蜘蛛给我妹，我得给聂心怡。至于齐宣兵，我就不信他没有逃跑的魔法器。叶枫下令，闻言的万天乐没有丝毫犹豫，和叶枫一起掉头，将白玉蜘蛛制作给腾了出来。叶雪莹倒也不害怕蜘蛛，直接坐上蜘蛛就跑，反倒是聂心怡有些扭扭捏捏。没办法，他从小就害怕蜘蛛啊，还是算了吧，我自己跑的话，问题还是不大的。聂心怡最后发现自己还是下不了这个决心。闻言，李慕白飞在空中看了一眼周围越来越近的蚁群，咬了咬牙，直接落在聂心怡的身边。天乐，给你的棺材拿出来。好嘞，啊！聂心怡一脸懵逼。不知道慕白这是要干什么，然后他就看见万天乐拿出了他的大棺材，并且打开棺材盖，还没有等他反应过来，李慕白就已经将他推了进去，然后盖上盖子，万天乐也默契的用铁链缠上，含义，你和天乐力气最大，你们两个抬，可别伤了我的女神，否则我会自责的。李慕白有些心疼的看了棺材一眼，他这也是没有办法的事情了，你都给你女神扔进棺材里面，还害怕给她伤了以后的自责，含义有些无语。然后他就和万天乐一起抬着棺材开始跑路，而剩下的白玉蜘蛛则是被齐宣兵霸占。就这样，李慕白在最前面，后面是叶枫和紫灵，然后骑着白玉蜘蛛的二女，最后面就是抬着棺材的韩毅和万天乐。看着八个人奇葩的跑路方式，叶龙只感觉有些不真实。前面带头的那个可以理解，紧跟在后面的紫灵也可以理解。那 T M 自己儿子一个雷火双技纯正的一个法师，跑的速度怎么能这么快？然后就是那两只白玉蜘蛛。谁家蜘蛛驮着人速度还能这么快？这速度都比中阶妖马还要强了。那个含义，正儿八经体师还在容忍理解范围内。那个万天乐是个什么鬼东西？召唤师外加治愈师，能和一个体师跑得不分上下，还是一个很明显就比正常体师强的体师。一定是我今天起床起猛了，出现幻觉了。叶龙元帅晃了晃脑袋，还是不能理解世界上为什么会有这么反常的事情。战队八个人一路跑一路杀，最后在天接近黄昏的时候才算停下来。他们已经脱离了赤红妖蚁的范围，坐在一个山洞当中休整。哦，棺材盖打开以后，聂心怡就跑到山洞外，忍不住吐了起来。这一路给他颠的，差点魂都飞了。他甚至感觉自己的脑浆都摇匀了。李慕白赶忙过去，拍着聂心怡的肩膀，并且从储物戒里面拿出一瓶水递给对方：“我以后宁可七蜘蛛，也不再进这棺材了。”聂心怡漱完嘴以后，是满脸的后悔。大白，大白，你醒醒啊！大白，万天乐抱着自己口吐白沫的白玉蜘蛛，放声痛哭。俗话说得好，祸不单行。他的另外一只白玉蜘蛛，这个时候也口吐白沫，六脚朝天。小白，不，万天乐仰天哀嚎。叶枫这个时候过来，直接给了万天乐脑袋一下。你叫个屁啊！一会给野兽引过来怎么办？你的蜘蛛只是脱水了，问题不大。叶枫蹲下身子，开始给两只白玉蜘蛛喂水。闻听此言的万天乐顿时喜笑颜开，太好了。他的蜘蛛还活着。一段时间以后，众人开始休息，打算明天去赶路。找了一个角落坐下，叶枫拿出一根烟开始抽。就在这个时候，一双手开始在他的肩膀上来回捏捏。叶枫下意识以为这是李慕白在给他按摩肩膀。慕白，你什么时候学了这手法？还挺舒服。叶枫有些享受的说道。不远处正在和聂心怡聊天的李慕白闻言一愣，脱口而出就是一句：“峰哥，你说啥？”啊。叶枫先是一愣，随后猛然扭头就看见了紫灵满脸笑意的俏脸，顿时给他吓得那是连滚带爬，让肩膀脱离了紫灵，还在给他按着肩膀的双手。男女授受,受不亲，姑娘请你自重。紫灵闻言，眼睛笑得弯成了月牙。不远处的万天乐和韩毅顿时就感觉自己被塞了一嘴的狗粮。尼玛，叶枫你是真该死啊！三只骷髅被万天乐召唤出来负责守夜，所以也不用留人过夜，担心晚上有妖兽。齐宣兵对这次出行做的准备很充分，让聂心怡使用魔法。很快就出现了四张给他们女生睡的木藤床，并且还用木藤将洞口堵住，让安全系数更高。通过几人随身摄像头看见这一幕的叶龙，对于这个表现很满意。然后他就看向自己儿子，想看看这四个小子会怎么解决住宿问题。然后他就看见叶枫和李慕白，还有韩毅，动作整齐划一，从储物戒里面各拿出了一张床，没错，就是床，还是被褥什么都齐全的床。这一幕直接给叶龙还有场上其他人给看呆了，这是什么情况？这是开挂，而且是明目张胆的开挂。突然他发现有一个人出淤泥而不染，万天乐竟然并没有拿出床。实际上，并不是万天乐不想带床，而是他舍不得那个钱。就在叶龙感叹果然世界上还是有出淤泥而不染存在的时候，他就看见万天乐从储物界里面拿出棺材，平放在地上，打开铺被褥，躺进去。晚安，兄弟们。说完，他就直接将棺材盖给关上了。叶龙人都你妈妈了，这位更是重量级啊！这一觉所有人都睡得很香。第二天继续出发，前往叶龙给他们的坐标地点。碰，一只中阶妖兽被韩毅硬生生用棒球棍给打死。叶枫拿出空白魔法卡捡漏，一切看起来都是那么的美好。行走了三个白天以后，众人总算是看见了位于山林当中的据点。据点并不是很大，就是围墙里面有一个五层碉堡楼，周围有着很明显的战斗痕迹，看样子
，里面又有多少只夜风神石扫过，发现里面还有整整一百多只低阶妖族，二十只中阶妖族和一只高阶妖族。只不过那只高阶妖族已经受伤，一条胳膊一条腿已经被没了。魔蛇妖族，正儿八经的一阶妖族生物，半人半蛇，有四肢，有正常人类的智慧。魔蛇妖族擅长的是毒和近战攻击，灵活度很高，蛇灵防御力也不低。最大的缺点就是它们属于冷血动物，抗热性不高，惧怕火焰魔法。而且，如果温度过低，也会导致他们陷入一种精神萎靡的状态。用现代化来说，就是冬眠。万天乐这个妖兽百科全书将魔蛇妖族的情况说完以后，齐宣兵刚想开口，却被韩义抢先一步。叶风、雪莹，你们兄妹都是火系，我在前面打头，你们在后面放火。心仪，你使用木系魔法，召唤木藤增大火势；紫灵，你和慕白用风加大火势；天乐，你召唤亡灵生物，负责将骚扰和辅助。至于齐宣兵，你保护好后面的人，一旦有魔蛇妖到这边，你就用冰系魔法。韩义命令下的很快，动作也不慢，金属棒球棍出现在手。韩义一声大喝，双腿发力，不过几步就冲到了据点墙外，都给爷去死！韩义手中回忆青春棍挥舞，瞬间数只魔蛇妖就当场去世。与此同时，两条火蛇从韩义身侧呼啸而过。叶峰兄妹二人此时已经站在了他身后三十米的地方。据点巡逻的魔蛇妖发现了大门这边的情况，此时全向这边冲来，猩红的蛇性不断吐出。纵使他们明知道和对方的差距，但是眼神当中却还是透露出嗜血的疯狂。木藤出现缠绕在冲来的五指魔蛇妖身上。还没有等他们挣脱开，两股火焰已经呼啸清空了这片区域。人类，你们找死！五只中间魔蛇妖从碉堡楼里面冲出，手上还都拿着一把类似于长矛的武器。两股毒液突然飞射向韩义，召唤阵骤然浮现，一只中阶骷髅骑士出现，手持盾牌挡下了这两股毒液。B 哨子声响，上万飞蛾从万天月所占地方呼啸而出，铺天盖地。不过瞬间就将整个据点给覆盖。一直在暗中观察着的叶龙元帅见此，忍不住浑身打了一个冷战。这又是什么古怪的攻击手段？飞蛾不断覆盖在魔蛇妖身上，并且开始撕咬。叶峰、雪莹就是现在。韩义将打死其中一只中阶魔蛇妖以后，大声喊道：“因为这个时候，碉堡里面的魔蛇妖都已经差不多全出来了，光中阶就有足足二十几个，低阶有上百只。”呜！叶峰和叶雪莹闻言，顿时释放出两条火线。因为有大量飞蛾的缘故，火焰燃烧扩散的速度很快。与此同时，狂风大作。李慕白就算韩义不说，也知道自己应该做什么。紫灵有样学样，聂心怡也急忙在战场地面召唤出大量木藤，瞬间据点就化作一片火海。火海当中，魔蛇妖不断哀嚎、惨叫，寒意一脚将面前已经化作火团的魔蛇族踹飞，随后就带着兄妹二人一起冲出了火海。火焰足足烧了半个小时，其中还时不时会有天火出现。当火焰熄灭的时候，整个据点已经是充满了各种姿态烧焦的魔蛇妖尸体。天乐，你让你的亡灵生物去探查一下碉堡里面。还有没有漏网之鱼？好，万天乐在将剩余的飞蛾收起来以后，就召唤出一只低阶骷髅，让其走进了面前的碉堡当中。然而，低阶骷髅刚刚走进碉堡，就猛然被打成数段白骨，飞出了碉堡。你们这些人类都该死！一个沙哑的声音突然从碉堡当中传出，随后一只足足五米高的魔蛇妖就从碉堡里面走了出来。这只魔蛇妖模样很狼狈，左臂已经没有了，右手拿着一根漆黑色的长矛，浑身上下满是刚刚愈合不久留下的伤痕，眼睛还瞎了一只，腿也就只剩下一条左腿。扑哧一声，这只魔蛇妖。直接将左腿砍掉，让尾巴落地保持平衡。现在他的模样和神话里面的蛇人几乎没有任何区别。魔蛇妖猛然张嘴，两道毒液呼啸而来，一只骷髅出现，挡住飞射向寒意的毒液。毒液落在骷髅身上，瞬间这只骷髅就倒在地上，白色骨骸在睁眼间就被腐蚀化作液体。这一幕让战队其中几人忍不住倒吸了一口凉气。如果他们被这东西给沾上，那么后果简直不堪设想啊！魔蛇妖扭动身躯，快速向着最前面的三人逼近。叶枫将妹妹护在身后，一条金色火蛇骤然呼啸而出。然而，纵使有天火加成。中阶魔法在高阶魔蛇妖眼里还是有些不够看。哼，魔蛇妖尾巴一甩，瞬间火蛇便被打散。与此同时，韩一看准时机，冲向魔蛇妖，手中金属棒球棍挥舞打出，却被魔蛇妖用手中长矛挡住。或许是因为魔蛇妖有伤在身，身子后退几步，手中长矛更是好悬没拿稳掉落。砰！一道金光在这个时候突然亮起，李慕白一脚踹在魔蛇妖头上，熟悉的闪光踢看似华丽，实则半点伤害都没有，找死！魔蛇妖转身，蛇尾抽向空中的李慕白。然而，一道紫色雷电却在此时从空中降落，让他身子一僵。李慕白也看准时机，快速脱困。上千只蜈蚣蝎子密密麻麻从召唤阵里面爬出，顺着地面爬向魔蛇妖。呼！魔蛇妖蛇尾扫过，大量蛊虫被打成碎尸。木藤缠绕，还没有等魔蛇妖挣脱，一股寒气便将他包裹。魔蛇妖身上快速结冰。就在魔蛇妖因为寒气而身体有些发僵的时候，韩义手中棒球棍挥舞。直接给魔蛇妖头部来了一个重击，砰一声闷响，魔蛇妖只感觉是头晕目眩。与此同时，一条雷蟒呼啸而来，打在他的身上，雷光闪烁，又是一阵的酥麻感。紫灵、齐宣兵、叶雪莹三人同时动用冰系魔法，魔蛇妖刹那间变成冰雕，一动不动，似乎已经死了。然而，咔咔咔，道道裂纹出现在冰块上面，砰的一声巨
，嗖嗖，两道八分光轮从空中呼啸飞来。这是叶枫教给李慕白的攻击魔法，据说灵感来源是某部特摄作品。噗嗤，罗蛇妖躲过了一道八分光轮，但依然还是被一道光轮打中，原本身上的一条伤疤重新变成伤口，鲜血流淌而出。魔蛇妖发出一声愤怒的嘶鸣，刺耳的音波攻击震的场上八人耳膜是一阵生疼。呼，聂星一率先没抗住，吐出一吐鲜血，再然后就是夜雪莹，这是高阶魔蛇妖才能拥有的蛇鸣魔法，他们只是中阶，还不是那种特别离谱的天才，又怎么可能扛得住？给爷闭嘴！韩义挥舞手中金属棒球棍，顶着音波，对着魔蛇妖脑袋就是又是一棍子。然而谁知道，就在这个时候，魔蛇妖突然停止了攻击，两道毒液从毒牙射出，毒液飞溅向韩义，几乎已经无法躲避。关键时候，一只骷髅突然出现在韩义面前，挡下了这两道毒液攻击。不知道什么时候，场上竟然出现了几十只骷髅，这些骷髅等级参差不齐，有初阶，也有中阶。骷髅巨人和骷髅骑士同时将魔蛇妖困在中央。韩义快速撤退，他明白万天乐这是想拖住魔蛇妖，蛊虫和骷髅只能拖住魔蛇妖顶天一分钟。四女同时使用各种远程魔法，配合蛊虫和召唤出来的亡灵风起。李慕白一声大喝，浑身魔能被骤然榨干，形成了一股霸道强劲的龙卷风。呼，叶风体内魔能全部化作天火，呼啸着融入龙卷风。熟悉的火龙卷出现，砰！万天乐拿出棺材，并将其打开。棺材里出现一个召唤阵，灰黑色的亡灵气息从里面散发而出。场上所有人此时都感觉到了一阵凉意，亡灵气息犹如枯骨之躯，紧紧将魔蛇妖包裹。而那些骷髅和蛊虫却并没有受到影响，死亡的恐惧弥漫在魔蛇妖脑海当中。随后，他就震惊地发现自己竟然和体内魔能断绝了联系，又或者说，身体已经因为恐惧开始有些不受控制。无数银针穿过天火，温度达到极致，赤红色的银针在寒意的操控下，骤然穿过了魔蛇妖身躯。一声凄凉的惨叫在场上响起，火龙卷呼啸逼近，魔蛇妖总算是聚集出了一点魔能，想要反抗。然而，浑身此时却全是血液。刚才的那些银针不仅对他造成了伤害，还将他主要的经脉全部破坏。现在。他已经完全没有了反抗的余地，犹如砧板上的鱼肉，任人宰割。火龙卷呼啸，天火瞬间吞噬了魔蛇妖的身躯。等火龙卷散去，只剩下一具烧焦的尸体倒在地上。叶枫拿出一张空白魔法卡，高阶魔法卡再加一张，暗中看见了全过程的叶龙有些恍惚，拍了拍自己的脸蛋，这尼玛是什么奇葩战队啊！他现在算是发现了，原本就够逆天的紫灵，在这战队里面根本就排不上前三。虽然这只魔蛇妖只是一种高阶异星，还是个受了重伤的妖族，但也不是含义一个中阶体是可以过招的、啊。这还不是最离谱的，最离谱的是那个万天乐，刚才用出的魔法竟然让他都感觉心悸。原本叶龙是打算看时候，差不多出手解决高阶魔蛇妖的，现在看来不用了，这群孩子自己就能解决。按照任务要求，他们还需要镇守据点到援军过来，重新占领这个据点。万天乐利用召唤兽探查了整个据点，确认了没有妖族以后，众人才算是松了一口气。四女开始用魔法改造据点。让据点更加适合防御，而叶枫四人已经开始在碉堡的一个房间里面吃起了烤肉。这个房间现在已经被改造成了宿舍，三张床，一个棺材摆放的是整整齐齐。万天月不断使用召唤术，一只指亡灵生物出现，让原本空荡的据点重新出现了巡逻队。不仅如此，还有大量蛊虫被他安排在了各种地方，一旦出现异动，这些蛊虫就会成为入侵者的噩梦。土墙和荆棘树藤不断在据点院落里。和围墙附近出现，保险起见，甚至还加上了一层又一层的冰盾。不得不承认，四女在后勤方面的能力比起四个男生要强上不少。碉堡楼里，李慕白又狠狠啃了一口烤肉，才询问：“你们来的时候，王储物件里面备了多少肉？刚才我们至少得吃了有十几斤了吧？”闻听此言的韩义很是随意的回了一嘴：“这些都是那些魔蛇妖尾巴上的蛇肉，魔蛇妖的肉。你们不知道这肉有毒不能吃吗？不就是一些神经毒素吗？”就那点毒素，我们都是练过体的人，能怕这东西？万天乐一副无关紧要的样子说道：“你们三个淬过体，但是我却没有啊！”李慕白崩溃且绝望。不久以后，四女回来找四人，刚进门就看见万天乐的棺材摆放在地上，而一个面色苍白的人正安详躺在里面，不是别人，正是李慕白。夜幕降临。一对二十只魔蛇妖的向着据点这边靠近，这个据点什么时候被人类给夺回去了？其中一种魔蛇妖一边吐着蛇信，一边有些疑惑说道：“不知道，先去看看什么情况。如果人少，我们就给夺回来；如果打不过，就去叫援军。”二十只魔蛇妖都是中阶妖族，所以他们并没有惧怕，而是直接向着据点进发而去。一只正在巡逻的骷髅被魔蛇妖给瞬间灭杀。正在睡觉的万天乐猛然睁开双眼，张嘴大喊。有敌袭！正在睡梦当中的三人猛然惊醒，韩义反应速度最快，立刻穿上衣服就冲出房间。在三人出来的同时，隔壁的四女也醒了，所有人脸上都是凝重。万天乐控制蛊虫，还有亡灵生物，开始对突然出现的魔蛇妖进行包围攻击。然而，他的这些手段只能拖住魔蛇妖，给他们一些准备时间。想要击杀难度可不是一般的大，甚至说就是不可能的事情。将金属棒球棍从储物界里面拿出。韩义率先冲出碉堡楼，一只越过围墙进入的魔蛇妖被他直接按着一顿暴锤。夜晚最好别用太亮的魔法，容易引起附近其他妖族的察觉。韩义的话很明显，就是说给
，一只魔蛇妖木藤和冰锥同时袭来。这只魔蛇妖连续吃了三个法术，还没有缓过神，就看见一个大棺材从天而降。万天乐不知道什么时候已经跑到了他的身旁，手中棺材高举过头顶，对着魔蛇妖就是一顿疯狂猛砸。又有一只魔蛇妖爬墙进入，万天乐转身就是一记棺材重击，给魔蛇妖都砸懵了。事实证明，并不是所有的召唤师都不会近战。龙渊剑出现在手，叶枫还是头一次在这么多人面前展示剑术，手中长剑舞出一道剑花。面前刚刚进入据点院内当中的魔蛇妖就被他给轻松分尸。毫无反抗之力，见此一幕的紫灵眼睛里都快有小星星了。不愧是自己看上的男人，就是帅啊！给我砸！万天乐一跳五米高，双手高举的棺材符文闪动，重量增加，一股只会被妖族生物感受到的血脉威压也从其中传出。魔蛇妖看着距离头越来越近的棺材，眼神当中充满了恐惧与绝望。这一刻，他仿佛看见了已经死去多年的母亲在前面招手叫他过去。另外一边，李慕白化作一道又一道的风影，不断躲避面前魔蛇妖打来的攻击。难道你就只会躲来躲去吗？有本事和我正面对战啊！这只魔蛇妖被戏耍的有些怒了，竟然开口对李慕白使用激将法。闻听此言的李慕白二话不说，一个八分光轮出现在手，化作一道残影，骤然来到了魔蛇妖的面前，手中八分光轮直接被他当成电锯砍在对面。魔蛇妖脖子上带起一片血花，战斗了整整两个小时，二十只魔蛇妖才算是被彻底清除。看着场上都累到不轻，正坐在地上喘气的八人，叶龙元帅摸着下巴，还是想不明白。自己儿子的近战跟谁学的？还有那个万天乐，那是召唤师和治愈师，尼玛的，打起近战来怎么比他都要凶？想不明白，根本就想不明白。几天后的上午，援军到来，叶枫他们算是完成了任务，可以返航回到军营。又花了三天时间回到军营，一直没有现身的叶龙才算是肯现出身形，对八人这一次的实战训练表示了满意，含义是吧？你小子的潜力还不错，带兵作战能力很强，以后要是有想法，可以来军营找我，我很喜欢你这样的人才。叶龙拍了拍韩毅的肩膀，表示了肯定。闻听此言的韩毅，那叫一个兴奋。一时间竟然都有些不知道应该怎么说话了，对着几个人分别点评以后，到了万天乐，在万天乐期待的眼神当中，叶龙只憋出两个字：不错。说完他就来到叶雪莹的面前，说：“雪莹，这几年真是麻烦你了，大伯也没什么好给的，这件高阶魔法器你拿着，未来几年内还需要你再帮我照看一下你这个二货堂哥。”嗯，叶雪莹没有任何犹豫的点了点头，并且极为心安理得的收起了这高阶魔法器，因为他认为这是他应得的。这些年他确实为自己这个老哥操碎了心。这是一件防御类的魔法器手镯，可以通过注入魔能，呈现出一个能量罩来保护自己。叶龙走向了最后一个人，叶枫也是他的儿子。臭小子，这段时间不见，倒是长了不少本事啊！不错，有老子我当年的风范。叶龙拍着叶枫的双肩，一副很满意和欣慰的样子。有话快说，有屁快放！看着叶枫一副吊儿郎当、极为欠揍的模样，叶龙强忍住打人的冲动，笑着说道：“风儿，今年你放寒假。”我和你妈会回去陪你的，有什么话我们到那个时候再说。闻听此言的叶枫下定决心，今年放寒假自己必须出去浪。战队八个人回到了东域魔法学院，距离期末已经只剩下一个月左右的时间，生活又归为平静。上午的宿舍除了叶枫以外，其他人都在睡觉。正在干游戏的叶枫突然收到了一条微信消息，打开一看，竟然是学姐云溪月发给自己的。看着上面的消息，叶枫不由得一愣，这是一条链接，魔法卡的玩法被拓展。新卡今日已经上线，叶枫在看完新出的魔法卡类型和拓展规则以后，忍不住一声大骂：“这不纯纯抄的游戏王吗？”一边骂他，一边穿衣服。看样子，今天他必须去消费一波了，给年轻的学姐上一课。叶枫，学姐，你的店是不是也上了新卡？云溪月，嗯，因为新卡上架，现在店的生意火爆程度简直就是离谱。你要是晚来一会，可就一包都买不到了。看见这个消息的叶枫是速度全开，那群牌佬真是疯狂，这才早上八点多就开抢，如果被抢光了，没有新型卡，这不就是要他的命吗？门被砰的一声关上。三个人同时被惊醒，一脸懵逼看着门口。刚才发了什么事情？叶枫打车外加乘坐地铁，可算是到了云溪月家开的魔法卡店。在看见店门口那水泄不通的场景以后，叶枫当场就尼玛的绝望了。现在别说是人了，就算是苍蝇也挤不进去啊！绝望之下的他坐在不远处椅子上抽烟，一摸兜，操，没带火，这可真是祸不单行啊！就在叶枫准备随便弄出一朵火焰点烟的时候，身旁却坐下一个人，并且给他递了一个火机。叶枫扭头就看见一个50岁左右的大叔，正手拿一个火机，笑着看自己。这个大叔长得很普通，不高不矮。不胖不瘦，和善的脸上写满沧桑。谢了。叶枫接过火机以后，点燃嘴中香烟，狠狠吸了一口，将火机还给大叔。大叔也拿出一根烟吸了一口。我叫陆明川，小伙子，你叫什么名字？叶枫，大叔你也是来买新型魔法卡的吗？陆明川点了点头，不过随即又露出一抹无奈。新出的魔法卡实在是太棒了，让魔法卡的玩法更加令人着迷。只是可惜啊，我因为早上一些事情，现在才过来，来的时候已经挤不进去了。说完，二人同时叹了一口气，排老的无奈啊。新型魔法卡出了魔法术卡。就是各种各样的法术，在模拟战斗中的时候，可以让相同属性、相同等级的妖卡使用这个魔法。
其中更是还有可以改变地形的魔法卡，简直就是纯纯抄袭游戏王。设计这东西的人就是个脑瘫，缝合怪，没有一点自己的想法。就在这个时候，叶枫突然想到，云溪月既然是这家店的老板，那是不是可以给他开个后门？急忙拿出手机给云溪月发去消息。果然，云溪月回话让他去后门等着。大叔，我有路子可以走后门，你去不？闻听此言的陆明川眼睛顿时一亮，我就喜欢你这种乐于助人的小伙子。二人同时相视一笑，随后便绕过前面蜂拥的人群，来到了魔法卡店的后门。后门打开。云溪月看着叶枫，有些无语的说道：“真是搞不懂你，明明这么喜欢魔法卡，怎么就不知道出新型魔法卡的事情，提前过来排队呢？其他顾客很多都是早上五点就过来排队了，别提了。刚从边疆那边回来，之前一直都没有手机，别说新卡的消息了，我就连动漫都没看。”叶枫闻言无奈叹气，摇了摇头。云溪月闻言才想起，叶枫是大一，应该刚刚经历完战队的实战训练。与此同时，陆明川有些诧异的看向叶枫道：“哟，小伙子，没想到你竟然还去过东域边疆啊！大叔，我以前可也没少在那边战斗啊！”说到这，陆明川还露出了一抹怅然若失的表情，仿佛是想到了什么往事一般。这位大叔看不出来啊，能从东域边疆战场出来的可都不是普通人，我敬佩你。云溪月看向陆明川的眼神当中充满了敬佩，在东域赶上东域边疆战场的勇士都值得被敬佩，哈哈哈,哈。都是些陈年往事，过去了，都过去了。陆明川笑着挠了挠头，然后又补充了一句：“一会买魔法卡包，能给我打折不？”和叶枫一样，你们两个都八折，恩人啊！叶枫和陆明川同时感激的看向云溪月，而云溪月则是挺了挺胸脯，很是有些骄傲。果然，让排老感激的方式就是这么简单且朴实无华。二人跟着云溪月走进后门，来到魔法卡店的仓库，然后他们就看见了几十箱装着新型魔法卡包的盒子。身为排老，看见这一幕，他们差点原地螺旋升天。这里是天堂吗？这些魔法卡五千一包，有些贵，但也正常，毕竟魔法卡就这样。打八折，我卖你们一包四千。这种魔法卡不仅可以在魔法卡对决时候可以使用，还可以在现实当中使用，只不过有些鸡肋，必须是同系，而且同等阶。使用里面魔法还会消耗相同的魔能。云溪月这边话刚说完，叶枫和陆明川已经一人抱着一箱过来，准备开包了。一盒五十包，二人那叫一个干脆利落，直接转账二十万。好家伙，不愧是排老，为了魔法卡钱是真敢花啊！小伙子挺有钱啊，富二代吧？大叔你也差不多，富一代吧？哈哈。今天咱们两个就比比谁开出来的魔法卡更好，怎么样？输的人请赢的人吃饭。陆明川提出赌局，闻言的叶枫答应，那叫一个干脆。来，一包魔法卡里面足足有十张。叶枫并没有动用能力去透视看卡包，因为那样就失去了排老开盲盒的快乐。叶枫打开了自己面前是一包魔法卡，好家伙，全都是低阶魔法术卡，而且都是特别常见的属性。对了，叶枫学弟，忘记告诉你，这个卡包可是没有保底一说的哦。云溪月笑着对叶枫说道。闻听此言的叶枫表示，没事，我相信我自己是一个欧皇。然而就在这个时候，哈哈。冰系高阶魔法冰龙术开门红啊！陆明川放声大笑，手上还拿着一张高阶卡。闻言，叶枫先是一愣，随后就是一副我不信邪的模样，继续开包。第二包，叶枫开出了一张中阶魔法卡，音波类魔法术。虽然等阶只是中阶，但是音波类魔法术在卡牌里面却算是比较稀少的技了。就在叶枫以为自己好运即将到来的时候，身旁陆明川发出一声兴奋的欢呼，又是一张高阶土系魔法术卡。叶枫闻言，拆包的速度更快了。然而，整整一箱啊，整整一箱，他就开出了三张高阶魔法术卡。旁边的陆明川竟然足足开出了十张，谁输谁赢自然不必多说。叶枫撸起袖子，准备再买一盒。小伙子，莫要急躁，给后面的同胞留些卡包吧。陆明川拦住了叶枫准备再买一盒的举动。闻听此言的叶枫平复了心情，这个大叔还真是一个高风亮节的善人。然而事实却是，陆明川没有钱了。叶枫再买他，恐怕就得把今年的饭钱也得拿出来赔着。毕竟排老之间的胜负心可是很强烈的，一旦上头，可就不管自己未来的生活费了。大叔，你想吃啥？今天我请客。叶枫拍着胸脯，一副很豪气的模样。闻听此言的陆明川笑了笑，这样吧，你买些菜，咱们两个去我家喝一顿，怎么样？可以。二人一起结伴离开了魔法卡店，只留下云溪月在仓库里面收拾地上他们两个留下的垃圾。呸，真是没素质，也不知道留个人帮自己一起收拾一下。亏自己还给他们打了八折，云溪月有些气愤，心想以后有时间一定要狠狠的坑上叶枫一把。一个普通的再也不能普通的单元房里，叶枫买完菜已经是中午，坐在陆明川家里，他忍不住下意识扫视了一下他的屋子，干净整洁，并且简朴，除了冰箱、桌子等正常应该出现的东西以外，就没有了其他物品。大叔，你平时都是做什么工作的？我呀。二十几岁的时候，从战场下来，给了不少退伍金。后来开始学电脑编程什么的。我偷偷告诉你，现在魔法卡的投影设计，我也参与了一部分。陆明川在说这话的时候很骄傲。叶枫闻言眼睛一亮，看向对方的眼神当中写满了崇拜二字。二人一边喝酒一边聊天。大叔，你今年竟然都五十五岁了，你妻子和孩子呢？叶枫有些诧异，他只以为大叔应该在四十多岁左右，没想到如今竟然已经五十五岁了。陆明川闻言喝了一口酒，道：“我没有结婚，自然也就没有孩子。”自从二十年前母亲过世以后，就我一个人在生活。大叔，你一个人不寂寞吗？寂寞吗？我感觉不寂寞。说完，陆明川看向了窗外，蓝天笑着道：“这个世界真的很美
，这个世界真的很美好。他真的很喜欢这里。叶风闻言也看向窗外，是啊，这个世界真的很美好，比起那个尔虞我诈的修仙界，这里才更有人情味。二人从中午喝到了黄昏，夕阳下的两人如同忘年交一般。陆明川诉说着自己这些年的所见所闻，还有一些趣事。二人聊得很开心。在即将离开的时候，陆明川叫住了叶风：“叶风，这张魔法卡送给你。”陆明川将一张高阶音波类魔法术卡递给了叶风。我看你抽到一个中阶的音波卡，很高兴，但是却有些失望。想来。你应该是有高阶妖兽魔法卡，是可以使用音波魔法的吧？嗯，谢谢大叔。叶峰露出一抹微笑，并没有拒绝，拿出卡册，将魔法卡放入其中。大叔，我们有时间再聊。我回学校了，回去吧。叶峰离开了，而陆明川则是坐在椅子上，看着窗外夕阳陷入了沉思。夕阳慢慢落下，距离叶峰离开已经半小时了。夕阳落下，黑夜降临。陆明川起身，准备收拾好桌子就去睡觉。哟。没想到我们妖族的第一勇士，如今却过得这般悠闲啊！你该不会真把你当成一个人类了吧？一个女人声音突然在屋内响起，陆明川在听见声音以后，顿时一愣，随后他就看见一个身材极为火辣性感的妩媚女人出现在了他的面前——胡林妖王。陆明川在看见女人以后，身子一颤，脚步微微后退，看向对方的眼神当中充满了不甘置信。诡异魔妖王前不久被杀，你就来了？看样子，妖皇大人是要大举入侵这颗星球啊！陆明川眼神逐渐有些绝望，他身为妖族太明白，这代表的究竟是什么？妖皇大人的心思，岂是你能猜测的？月川，你作为天妖虎一族的最强者，妖王之下第一妖将，竟然痴迷于人类世界，你不觉得有些太可笑了吗？胡林妖王眼神一冷，一股属于妖王的气息从他体内散发而出，恐怖的威压让陆明川一时间竟然都有些喘不过来气。我知道我是妖族的耻辱，你杀了我吧！陆明川没有半点反抗的意思，自己逃了这些年，终究还是没有逃过去。杀了你！不不不，我要给你将功补过的机会。胡林妖王露出一抹邪魅的微笑。走到了陆明川面前，开口道：“明天我要你摧毁希望之都，让这里的人充满恐慌，这样我才能更好的让我手下趁机控制这里，然后再一步步蚕食掉东域、华夏，最后是蓝星，让这里的人类死于自相残杀。不愧是胡林妖王，想的永远都是阴险那一套，我是不会破坏这里的，我还是以死谢罪吧。”陆明川说完，手掌凝聚魔能，就准备自行了断。然而他的动作却被胡林妖王伸手拦住。天妖虎一族，我没记错的话。现在好像数量已经不多了吧？你该不会是想让这个种族彻底在妖界消失吧？你你，闻听此言的陆明川咬牙切齿，看着胡林妖王，眼神当中充满了愤怒。别这么看着我，做好你的事情，别忘了你是妖族。纵使有人类的皮囊，也依然只是一个妖族。胡林妖王冷笑说完，便消失不见，只留下陆明川在没有一点光亮的屋子当中站着，双眼有些失神。回到宿舍的叶枫一身酒气，于是宿舍另外三人开始猜测，是不是叶枫出去和哪个小妹妹去喝酒了？峰哥，难道开窍了？李慕白看向叶枫的眼神当中充满了不敢置信，而闻言的韩毅则是摇头道：“他要是能和妹子出去喝了个一醉方休，我直接把脑袋割下来给你当夜壶。”万天乐点头表示认同韩毅的想法，三人同时再次将目光锁定在了叶枫身上，而回应他们的却是一个中指。第二天一大早，叶枫就接到一个电话，这是一个陌生号码，接通以后发现竟然是昨天和自己喝酒的陆明川大叔。大叔，你找我有什么事吗？今天有时间吗？自己一个人逛城市有些无聊，有兴趣跟我一起在外面溜达打发时间吗？陆明川的声音从电话里面传出，虽然语气和昨天依然一样，但是叶枫却从中听出了一些沉重。看样子应该是大叔遇到了什么事情，心情有些不太好，需要去散心。在游戏动漫和陪大叔的选择当中，他当机立断选择了后者。大叔，你来学校门口找我，东域魔法学院。我洗漱完就出去。好，挂断电话。叶枫洗漱穿衣离开了宿舍，看着叶枫离去的背影，三人同时坐起身子。他们看到了什么？叶枫竟然出去了，这么早就出门了，而且。好像还是接了一个电话，以后就出去了。虽然他们是在叶枫开门以后才醒的，并不知道刚才究竟是谁给他打的电话，但是从现在这个情况来看，很有可能是妹子。难道真的是铁树开花了？三人这下算是彻底不困了，开始在宿舍里面疯狂讨论这个话题。东域魔法学院校门外，陆明川坐在椅子上，看着逐渐升起的太阳，心情很是复杂。大叔怎么了？看你怎么闷闷不乐的。叶枫坐在了陆明川的身旁，有些疑惑问道：“没什么，就是遇到了一些事情，我逃避许多年的事情，如今不得不面对。”陆明川露出一抹苦笑，没想到自己终究还是迎来了这一天啊！哎呀，人生在世，想干什么就干什么。我们是为了自己而活，而不是为了别人或者是什么事情而活。叶枫耸了耸肩，思绪有些回到上一世在修仙界时候经历的一些事情。是啊，你说的对，顺从自己的内心才是最好的选择。陆明川拿出一根烟点燃，并且将火机递给叶枫，燃烧的火种从他手上递到了叶枫手上，火焰燃起。叶枫叼着烟，狠狠吸了一口。清晨的阳光下，两个人坐在椅子上，抽着烟，聊着天。一根烟抽完，两个人开始在希望之都到处闲逛，坐地铁，去公园。公园长椅上，陆明川看着眼前生机盎然的植物，露出微笑。我经常来这里，这里的花很美，树很高。如果我的故乡也有这些就好了。陆明川发出感慨。叶枫则是有些疑惑：“大叔，你的老家难道没有这些植物吗？”“嗯，不说了，我带你去一家我常去的猫咖，那里有猫有狗。”而且可以随便让人撸。陆明川笑着起身，带着叶枫离开了公园。不知道为什么，
，真相含义。咦，黑糖呢？陆明川找了半天都没有找到，以前自己经常摸的那只猫有些疑惑。女店员闻言脸上露出一丝无奈的说道：“黑糖昨天晚上趁我们不注意跑出去和外面野猫打架，我们拉开以后，它抑郁了一个晚上。早上一看已经有些不行了。”黑糖是猫咖以前捡的一只流浪猫，天生好斗，在一次和别的野猫打架以后受伤被猫咖发现。救治好以后就一直养着，到现在。陆明川平时最喜欢的就是这只猫，原来是这样，那还真是可惜了。陆明川露出一抹苦笑，在猫咖待一个小时以后，他就带着叶枫去吃饭，吃的是一家极为普通的小面馆。据他说，这是他经常来的店，都吃二十几年了。下午的时间过得很快，夕阳下，陆明川却将叶枫带到了希望之都郊区一片荒地之上。陆明川坐在地上看着夕阳，眼神当中充满了留恋和不舍。叶枫终于忍不住开口了：“大叔，究竟是怎么回事？我怎么总感觉你今天的行为怎么这么像，这么像，像一个人死前最后的旅行，对吧？”陆明川突然看向叶枫，说出了他犹豫不敢说出的话。叶枫闻言一愣：“难道自己真的猜对了？不瞒你了，其实我真名叫月川，我的种族是天妖虎，一直好斗的种族，通俗将就是你们口中异界妖族的一类。”陆明川并没有看向叶枫，依然还是看着夕阳。叶枫闻言一愣：“他平时都是隐藏实力，所以根本就没有发现陆明川竟然并不是一个人，而是一只妖。我们天妖虎是个比较特殊的种族，可以学习所有妖法，就比如我。”之所以能幻化成人类，就是因为我学习了胡林妖一族的幻化魔法。陆明川拿出一根烟给自己点上，然后将火机递给叶枫。这是一个黑色打火机，是那种传统没有打火机，每次翻盖都能发出清脆的开盖声。叶枫将嘴中香烟点燃，想把火机还给陆明川，却被对方拒绝。这个火机就送给你了，还有我的卡组。陆明川拿出随身挎包里面被他精心放在塑料盒里面的魔法卡组，递给叶枫。叶枫接过魔法卡组，表情沉重。这一刻，他好像明白了什么。我曾经是一个战士，妖族最强的妖将，妖王之下最强的战士。我为我曾经的光辉岁月感觉骄。骄傲，我更为我曾经的行为感觉羞愧，因为我杀了很多人。陆明川看着夕阳，深吸了一口烟，吐出以后继续道：“我虽然为以前的行为感觉羞愧，但是我却认为并没有错，因为我是妖，我必须为了妖族而战，直到那一天，属于我战士的荣耀破灭了。”三十年前。华夏最惨烈的一场战斗，东域边疆，一支实力达到了超阶十九星的异界妖族出现在风雪山脉，这是人类不可战胜的存在。那场战斗，我挥手之间就可抹杀场上所有人类。我本以为这个世界不会有战胜我的存在，然而我错了。蓝星不只有人类，还有更强的存在，那是一个强者，一个你们华夏口中的神明。我以前并不知道那个人是谁，直到后来我才知道，他叫杨戬，你们称之为二郎神。我输了，不过我却靠着妖法逃跑。并且变化成为了死在和我们妖族战斗当中的一个人类，他叫陆明川。我读取了他的记忆，从此以后以他的身份在人类当中生活。面具戴的时间长了，我逐渐忘记我曾经的身份。直到昨天晚上，陆明川说完，看向叶枫，突然站起身子，走了几步以后，突然转身面对叶枫。昨天你拿出卡册的时候，我感觉到了诡异魔妖王的气息，看来你应该就是杀死了诡异魔妖王的那个神明。身为妖族的战士。我别无选择。叶枫拿出你的实力和打完这场夕阳下的战斗，阻止我破坏这个我热爱的城市。夕阳下，陆明川的人类模样消失不见，取而代之的则是一个虎头人身、通体满是血黑色纹路的天妖虎。呼，狂风呼啸，吹过荒地绿草，天妖虎的身躯骤然变大。变成了足足五十米高的庞大怪物，嗷、哦！一声呼啸，响彻整个希望之都。所有超阶强者全部都心神一颤，是妖族，是异界妖族，而且还是个十分强大的异界妖族。希望之都内，看见声势如此浩大的天妖虎，胡林妖王露出了一个满意的微笑。没错，这一切都是陆明川做给胡林妖王看的，为的只是让他不会为难自己的种族。大叔，我明白了。叶枫抬头看着变回本体的陆明川，已经知道自己应该怎么做了。法天象地，叶枫一跺脚，面具出现在脸上，黑色风衣浮现在深夕阳下，一人一妖，两个巨大的身躯相对而战。希望之都所有强者此时全都关注着这场战斗。希望之都的部队最高指挥营内，看着这只三十年前本应该消失的天妖虎，如今再次出现，所有人表情都极为沉重。他不是被神明消灭了吗？为什么会在三十年后的今天出现在希望之都？其中一个经历过那场战斗的军官面露绝望。以现在的希望之都。根本就不可能战胜这只噩梦级别的妖兽。然而，很快他们就重新燃起希望，因为和那只天妖虎对战的，竟然是彭城那位神秘强者，在华夏最高档案里面被设为神明的存在。夕阳下，天妖虎发出一声呼啸，庞大的身躯冲向叶枫，锋利的利爪挥舞而来。砰！叶枫伸手用胳膊挡下虎爪，随后抓住他的胳膊，力量爆发，直接将天妖虎掀翻在地。轰！一时间地动山摇，呼！炙热的火焰骤然在天妖虎身上燃烧。叶枫快速飞身离开。他现在把实力压制在和陆明川一个级别。既然他想痛痛。快快的打一架，而且还挑选了这样一个荒芜的地方，那么自己就陪他好好的打上一场。哦，天妖狐狸鱼打挺站稳身子，一道火线从他口中呼啸而出，向着叶枫快速逼近。而叶枫则是双手摊开火焰，被他用打太极的方式捏成火球，重新打回。轰！陆明川单脚跺地，一面土墙出现挡住这颗火球。下一刻，土墙骤然飞射出许多土刺，以一种高速向着叶枫射来。就在叶枫准备使用法术抵挡的时候，他脚下突然生长出树藤，将他双脚死死缠住。呼！火焰冲天而起。木藤被燃烧
，浑身包裹着炙热的火焰。哈哈哈,哈！夕阳下，陆明川放声大笑。果然啊，自己就是一个天生的战士。面对如此局面，自己非但没有感觉到害怕，竟然还感觉非常兴奋。叶峰右手凝聚出一把火焰长剑，冲天火焰快速凝聚进入长剑当中。而天妖虎则是全身魔能凝聚在双爪之上。轰！叶峰手中火箭蓄力完后，骤然呼啸而出。而天妖虎则是双爪挥舞，血色的爪芒迎面而来，犹如洪水猛兽。这是天妖虎的本命妖法。天虎妖爪可以将魔能汇聚成一种克制几乎所有元素力量的特殊力量，爪光和火箭在空中对碰，轰隆，爪光骤然被打散。陆明川看着距离自己越来越近的火箭，并没有反抗，而是张开双臂迎接了三十年前自己就该接受的结局。身为一名战士应该的结局。夕阳下，陆明川的身躯被火箭贯穿，重重倒在地上。希望之都所有见此一幕的人类都开始欢呼雀跃。胡林妖王脸色很是有些不好看，他没想到。之前杀死诡异魔妖王的那个存在，竟然就在希望之都里面。月川死的倒也不亏，毕竟让他得到了这么重要的一个消息。杀死诡异魔妖王的强者就在希望之都。两个庞大的躯体消失，叶枫虽然赢得了战斗，但是却并没有一点开心的情绪。夕阳的草地上，重新变成人身的陆明川静静躺在地上，蓝星的夕阳真是百看不厌。陆明川发出感叹，叶枫则是坐到了他的身边，一言不发，拿出烟叼在嘴上，清脆的火机翻盖声响起。叶枫，拿走我的力量吧，你可以将诡异魔妖王的力量变成魔法卡。想必我也可以。我希望有朝一日能在魔法卡对决最高的比赛场上，看见我的卡组，替我完成这个心愿吧。说完，陆明川便闭上双眼，死在了他最爱的夕阳下。叶枫抽了一口气，手中空白魔法卡将陆明川体内力量吸走。然而，他却并没有变回天妖虎的模样。我就是个宅男，没有闲工夫去完成你的梦想。打火机，我就当成是报酬了。你的梦想就应该由你自己去完成。以人类的身份，叶枫站起身子，在夕阳下独自离开。夕阳落下。黑夜降临，在清晨第一缕阳光出现的一刻，陆明川苏醒，坐起了身子，看着身旁的卡组合，他有些怅然若失。昨日的夕阳落下，今日的朝阳升起，曾经那个妖族的战士已经落幕。今日是他身为人类，身为陆明川的新开始。他现在就是一个普通人，已经没有了妖族力量。比起夕阳，我现在好像更喜欢朝阳了。陆明川飒然一笑，拿起地上的卡组合，离开了这片让他重生的草地。猫咖呢？名为黑糖的黑猫从猫窝里面爬出，伸了一个懒腰。店员面露兴奋，没想到黑糖竟然挺过来了。昨天晚上可把他担心坏了。宿舍里，叶枫看着手中的打火机，露出一抹微笑。学期末， 3 2 4宿舍内，叶枫四人满脸懵逼的看着王文博，而王文博则满脸无奈的看着眼前这四个二货。今天他是过来通知这四个家伙，他们的战队审核通过，因为他们八个人的情况特殊，所以今年他们直接被学校内定，重新选出四个战队进行比赛，争夺最后一个名额。原本打算在比赛场上放水的四人，那叫一个失望。说完以后，他本想离开，却发现这四个人没有一点期末考试前的紧张气氛，便随口问了一句。你们对明天的选修课期末考试这么有信心吗？往年可是有不少学校都对学校的期末笔试考试感觉头疼啊。此言一出，四人就懵逼了。怎么到了魔法大学还有期末笔试呢？看着四人的表情，王文博就知道这四个傻叉是压根就不知道这个事情。我知道你们都不怕挂科，但那是你们的专业课，而期末考试的笔试是公开课，你们该不会开学时候选修的课一次都没有去上过吧？此言一出，四个人同时点头。王文博人都傻了，尼玛的，这是大学生，怎么连选修课都不去上啊？大一上学期的选修课，因为很多事情耽误，导致上课时间短，所以只要你们期末考试合格，就不会挂科。抓紧学吧，别等，到时候我追着你们补考。王文博说完就走了，只剩下四个人开始讨论，开学时候他们选修的都是什么课？卧槽，你们还记得咱们选修的都是什么课吗？韩毅满脸的急迫，很明显，他这是完全没有记忆点。万天乐闻言急忙开口，我选修的好像是现代医学理论，你会吗？李慕白急忙询问，你敢让我给你配药吗？懂了。李慕白想了想后又说道：“我好像选的是魔法理论课，本来是想提升我千变术能力的。”韩毅这个时候也想起了自己的选修课，我的选修课是华夏武术。三人同时看向叶枫，见三人看向自己，叶枫面露绝望：“我选修的是蓝星历史，别说蓝星历史了，我现在连华夏的历史都了解，并不是特别多。”四人同时无奈叹了一口气：“要不然咱们哥四个就走一步看一步吧，说不定我们就能瞎蒙过去呢。”李慕白的提议得到了众人的赞同。屋子里面攻上孔子的画像，他们终究还是在做题和做法之间选择了后者。第二天，四人信心满满走进了考场当中。叶枫坐下以后，打开试卷，第一题一看价值五十分，草稳了。一看内容，请说出每个国家文明当中神明名称各十个。考尼玛，开摆。叶枫靠在椅子上面，他已经开始思考明年自己应该怎么补考了。另外一边的韩毅，一，请说出少林寺十八掌每掌的名称。答：一掌，二掌，三掌，十八掌。李慕白的试卷更是逆天。一，请问如果一个火焰魔法以每秒10米的速度和冰际魔法发生碰撞，会发生什么化学反应？答：水蒸气。万天乐的试卷。一，如果一个人失血过多，进入假死状态，应该怎么办？答：给我打电话，找我买骨灰盒，还有棺材八折优惠，外带免费帮忙看风水选坟地。不出意外，除了叶枫以外的三个人集体挂科。你为啥没挂？韩毅表示不能接受，这就像是天天跟你摆烂的兄弟，说
，三人同时给了他一个中指。期末考试结束以后不久，寒假就到来了，战队的四女全都已经先回家了，而叶枫他们四个却选择留在希望之都。反正距离过年还有一个月，他们打算这一个月疯狂接任务，去磨练自己的实战能力。夜晚的希望之都，繁华表面下。却暗流涌动，一辆车停在郊外一处正在施工的工地处，两个人从其中走下。这是一男一女两个人，女的走在前面，不是别人，正是胡林妖王。确定就是这里。胡林妖王看了身旁的手下一眼，男人轻轻点头道：“没错，按照你的要求，我翻阅大量资料，才确定就是这里。那就好，就让这个希望之都陷入无尽的恐慌和混乱吧。”胡林妖王抬手魔能发动，呼，冷风吹过，带起一阵凉风，在工地守夜和工作的工人全部化作白骨，但又很快又重新长出血肉。在工地下百米处，无数妖兽尸骸纷纷,纷爬出土壤。在接触到空气的瞬间，他们身上便长出血肉，变为人。胡林妖王看着眼前一幕，心情很是不错。胡林妖王本命妖法造妖术，可以将任何东西赋予魔能，并且赐予生命。但同样的，如果基础东西品质就不高，是很难创造出高阶生命。而且这种创造出来的妖有很大缺陷，他们容易产生自我意识，并且连主人的话都不听，并且必须通过吞噬血肉才能维持生命和变强。所以。胡林妖一族基本很少在妖界用这种妖法，但是在普通位面里面，他们却可以通过这个妖法制造大规模的混乱，并且趁着混乱的时候，一步步让潜藏在位面当中的族人掌握权力，从而更好的让整个位面生灵陷入一种互相内乱消耗的状态。他们称这种生物为妖师。看着这些不断从土里面爬出来的妖师，胡林妖王露出一抹玩味的微笑。他倒是要看看底层人类陷入恐慌和害怕，这个希望之都又会变成一副什么模样？希望之都，绝望之都吧。胡林妖王上车和手下离开了这片区域。一个人类尸骸从土里爬出，身上长出血肉，变成一个美丽的妙龄长发女孩。周围上千原本有些混乱的妖尸，在这个时候全部停止了动作，同时转身对着长发女孩跪拜下去。高阶八星狮王，所有低阶妖师离开这里，去吞噬人类血肉，来增强你们的实力，让这里成为我们的屠杀乐园。是，上千低阶妖师一哄而散。剩下的中阶妖师却依然还有足足百名。三天后的夜晚，最近希望之都出现了大量被吸干了鲜血的干尸，死因不明，并且死亡的几乎都是普通人。死者基本都是晚上下班走夜路，并且还是走小道的上班族，而且都是前一天还好好的，第二天被人发现就已经成了干尸，身体里面没有一点血液，就仿佛是西方国度里面的吸血鬼出现在了华夏的希望之都一般。猎妖协会怀疑是有一节妖族作祟，所以派出大量中阶猎妖队进行探查。其中就包括枫叶四人小队，也就是叶枫四个人的猎妖队名字。寂静黑暗的偏僻小道上，一个青年走在街上，土里土气的衣服，外加朴素的发型和容貌，和附近工厂里面的打工小伙气质不能说像，只能说是一模一样。哎，为什么要我当诱饵啊？万天乐很是有些无奈。刚才他们四个讨论应该如何找到隐藏在希望之都夜晚之下的一节妖族，最后四个人统一认为应该让他们当中一个人假装那种下班走夜路的打工人当诱饵。毕竟最近出事最多的就是这种人。原本万天乐以为这个任务应该交给擅长伪装的李慕白，结果谁知道李慕白却表示他没有那种合适的破旧衣服，都是名牌服饰。最后可怜的他就成为了这个假装的诱饵。前方一百米处有一个转角，而此时在这个转角后面，一个身着暴露服饰的性感女人正舔着艳红的嘴唇，等待和猎物的偶遇。很快，万天乐的身影就出现在了他的面前。由于万天乐有些走神，外加上女人出现的突然。他直接就感受了一波，什么叫做洗面奶？小弟弟，你这是要干什么去啊？女人笑着伸手勾着万天乐的下巴，动作尽显妩媚。闻言的万天乐没有丝毫犹豫，快速后退，回回家。这位姐姐，你找我要做什么？看着面前一副很紧张模样的万天乐，女人笑得更加妩媚，说道：“当然是找小弟弟你做些有意思的事情了。这里不是说话的地方，我们换个地方说话。啊”万天乐心中恍然大悟，小东西让我引用出来了吧？真没想到现在的异界妖族这般离谱，竟然都可以幻化成人形。万天乐环顾四周，发现叶枫三个人并没有出来的意思。很明显啊，他们这是让自己跟着过去，直接找到对方的老巢，然后直接一窝端。想到这，万天乐便开始了自己的表演。好啊，好啊！一脸傻笑的万天乐跟着女人走了。女人扭着屁股，心情很是不错。没想到竟然能在这里碰到一个傻小子，而且看样子还是个厨。五分钟后，妈的，可算是把这狗东西抓到了。韩毅喘着粗气，将一只已经现出原形，好像电视里面丧尸模样的妖尸绑好，扔在地上。在他身旁还站着李慕白和叶枫。等等，咱们是不是忘了些什么？李慕白缓了一口气以后，突然发现不对劲，怎么只有他们三个人？这个时候，他们才猛然想起，他们怎么把天乐给忘了？刚才让万天乐去当诱饵以后，他们就突然发现了一个鬼鬼祟祟的男人在看着他们。韩毅想去抓，结果对方却突然开始逃跑。他们傻呀、啊，这个人很明显就是有问题，能不去追？于是三人速度全开，但无奈敌人对附近地形过于熟悉，跟他们兜兜转转，最后花了五分钟的时间，他们才将其抓住。与此同时，另外一边，万天乐在美女的带领下来到了附近一个灯红酒绿的酒店当中。这个酒店可深藏不露，开的偏僻，却有一个地下层。来到地下三层，这里到处都是各式各样的单间。哟，你这次怎么找到一个这么年轻，一看就是熟的小子？啊？该不会是想老牛吃嫩草吧？一个纹身光头彪形大汉在看见女人带着万天乐走进来以后，笑。笑着说道，闻言的女人露出一个职业性微
：“小哥哥，我们玩点好玩的吧。”女人一边说，一边开始展示自己的凶器。万天乐强行稳定心神，自己其实那种被随便诱惑的男人，现在自己千万不能轻举妄动，否则他们的埋伏可就前功尽弃了。酒店外，叶枫三人还在寻找万天乐的路上，这小子到底跑到了什么地方？女人看着万天乐一副害羞模样，笑得更开心了。自己今天不仅能赚到钱，还能拿下一个厨，想想就感觉美妙。女人一边脱衣服，一边靠近万天：“你别过来，别过来，别过来！”万天乐在床上疯狂后退，谁知道这个女人却直接上床，而且上来就想扒他的裤子。我尼玛忍不住了，忍不住就别忍，让姐姐我来帮。女人话还没有说完，就看见万天乐的拳头已经向她面门打来，砰！房门被撞飞，女人满脸鲜血的倒在地上。正在抽烟的虎哥看见这幕，不由得一愣。虎哥，那小子打女人？女人声音很是有些凄凉。闻听此言的虎哥直接一扔手中香烟，大声喊道：“尼玛的，敢在我场子闹事！”体内虎妖血脉发动，虎哥身体肌肉膨胀，一双眼睛充满血丝，甚至还有虎妖毛发出现在身上。他竟然是个妖人！进入妖化状态的虎哥冲进房间，在他这个中阶三星的妖神殿妖人面前闹事。这个小子真是找死！然而冲进房间以后的虎哥却看见万天乐手拿一个黑色棺材，高举头顶，并且向他脑袋砸来。果然是妖族，他奶奶的！你们这些异界妖竟然还想拿走我的纯洁！我呸！万天月手中棺材疯狂砸在虎哥身上，一时间鲜血四溅，惨叫不断，状况那叫一个惨烈啊！酒店地下三层的女人见此，全都发出尖叫，开始向着电梯口跑去。而这里的打手此刻也全都冲向万天乐，足足十几人，其中的三个中阶魔法师还进入到了妖化状态。外面的叶枫通过神识搜查，确认了万天乐的位置，带着另外两人也进入了酒店当中。哎呦我操！竟然这么多妖！万天乐身后出现一个召唤法阵，两只白玉蜘蛛带头冲锋，然后就是满天蛊虫呼啸而出。刚才还气势汹汹的众人见此情况，先是一愣，随后就是没有任何犹豫的转身跑路。正好就在这个时候，电梯到了，所有人都蜂拥到电梯门口，等待电梯的开门。啊！后面不断有人发出惨叫，蛊虫爬进嘴里和耳朵鼻孔里面，那种痛苦自然可想而知。他们现在算是发现了，比起他们妖神殿，这位才更像是邪恶至极的存在啊！叮，电梯门打开。还没有等众人冲入电梯，就看见一根金属棒球棍已经呼啸而来，竟然这么多妖人，哈哈哈！今天可以打个痛快了。韩毅将面前一个男人用棒球棍打飞，然后又一脚将面前一个要冲进来的人踹飞，都得给噎死。韩毅犹如一只洪水猛兽，别说这些打手了、啊，他打起来连女的也不放过，一时间是惨叫不断，哀嚎四起。不过五分钟，现场所有除四人以外的人全都倒在地上，鼻青脸肿，说：“你们妖神殿除了你们，还有其他妖人吗？”韩毅拎起一个男人的头，大声喊道：“没有，没有了。”这个酒店虽然是我们妖神殿的，但是我们只在下面做这种生意，上面还是正经的酒店生意。男人不敢犹豫，说出了自己知道的全部事情。没办法，他现在是真的害怕。与此同时，酒店大堂，什么？竟然有人过来砸我的场子！所有妖人都给我集合，和我下去给砸场子的家伙一些教训。欧阳雪在听闻地下三层发生的事情以后，那叫一个气愤。自己刚刚成为这个酒店的老板不久，正愁没机会立威呢，没想到如今竟然有挑事的人亲自送上门来给他打。顿时，二十几个中阶法师就站在了欧阳雪的身后，直接走楼梯来到地下三层。刚刚打开楼梯大门，他们就看见满地蛊虫正在从他们同伴的身体里爬出，回到召唤阵内，满地鲜血和横七竖八惨叫的同伴，其中有些人甚至被打得面目全非，连亲妈都认不出来。正在现场审问的四人，同时扭头看向了突然出现的这一群人。手拿燃血棒球棒的韩义顿时将目光锁定在了在人群当中的欧阳雪身上。欧阳雪被吓得双腿一软，直接瘫坐到了地上。为什么？为什么？为什么啊？自己为什么又碰见这四个恶魔了？这到底是为什么啊？卧槽！连我们东域魔法学院的学生，你们妖神殿竟然都敢逼良为娼，简直天理难容！韩义暴怒，他还以为欧阳雪是被这些人抓过来当坤的。看见自己以后，因为太兴奋，以为终于有救了，所以才会兴奋的倒在地上。毕竟当年他在战场上被困，绝望时候看见战友突然杀回来救自己，他当时的反应也差不多是这样的。啊！众人闻言一愣，同时看向了瘫坐在地上、身子不断打颤的欧阳雪那个人，认识他们的老大。还没有等众人反应过来，这到底是什么情况的时候，韩义已经挥舞着棒球棍冲了过来。欧阳雪同学，你别怕，我们这就救你离开这个罪恶的地方。韩义一棍子直接打在其中一个妖人脑袋上，这个妖人身体旋转，然后重重倒在地上。年轻就是好，倒头就睡。万天乐这个时候也举着他的大棺材，连忙跑过来，因为二人把楼梯口给堵住，以至于叶枫和李慕白根本无法插手。只能选择在后面看戏，看着距离自己越来越近的韩毅，欧阳雪的心态彻底崩了。你不要过来啊！啊，什么？难道附近有埋伏？好啊，不愧是妖神殿，埋伏的竟然这么深，我都没有发现。韩毅大惊。没想到这里居然还有埋伏，自己竟然都没有发现，而且到现在，哪怕是被欧阳雪提醒都没有发现，这肯定隐藏得很深。幸亏有欧阳雪的提醒啊，同学没事，我们肯定会救你出去的。天乐，明白。万天乐在将一个人打飞以后，直接将棺材竖立在地上，还没有等欧阳雪反应过来，他就被韩毅直接抓住，扔进了棺材里面。砰！棺材盖上。并且缠上锁链，放我出去，放我出去！欧阳雪敲打
韩义说完，就又一脚将一个冲过来，想救他们老大的妖人踢飞。见老大被抓，这些妖人都疯了，蜂拥向棺材，想救出被困的欧阳雪。模样和行为，那叫一个忠心啊！你们这群王八蛋，居然会对一个小姑娘这么执着，想让她堕入痛苦的深渊。一群畜生！韩义手中金属棒球棍挥舞，鲜血不断在楼梯间飞溅。听着外面手下的惨叫声，欧阳雪都崩溃了。别打了，别打了！你们放我出去，然后赶紧离开，行不行啊？我求求你们了！我韩义岂是那种见死不救之人？就算眼前有再多的敌人，我也要把同学你带离这个地方。韩义直接开启秘法，身体力量暴涨，手中棒球棍不断挥舞，砰砰砰，惨叫声不断。听着手下的惨叫声，棺材里面的欧阳雪直接泪崩了，哭的那叫一个大声。韩义在听见哭声以后，打得更加来劲了。看样子自己已经把欧阳雪感动坏了，没办法，谁让他就是这样一个见义勇为的人呢？万天月，你们先走，我来殿后。好，万天乐背着棺材就跑。另外两个人速度也不慢，听着越来越远的惨叫声，欧阳雪直接哭昏过去了。恶魔，这就是四个恶魔呀！十分钟后，韩义满身是血的从酒店大门走了出来，而叶枫三人则正站在门口等着他。此时的欧阳雪正躺在棺材里面，那叫一个安详。哭昏以后，至今未醒。真没想到，这次找异界妖族，竟然能发现妖神殿的窝点。咱们这也算是无心插柳柳成荫了。李慕白忍不住发出感叹，其他三人闻言都忍不住的点头，感觉这话说的没毛病。突然，这个时候，叶枫想到了一个事情，道：“话说，刚才我们找到的那个……”好像个丧尸的生物扔在什么地方了？两人闻言同时一愣，他们刚才好像是给扔进一个垃圾桶里面了吧？天乐想办法把欧阳雪弄醒，然后我们去继续办任务。李慕白对着万天乐下了命令，万天乐直接脱口出一句：“好嘞！”说完他就启动棺材上面的符文魔法，打算唤醒欧阳雪。清醒术。很快，欧阳雪就睁开双眼，从昏迷当中苏醒了。在看见这目不转睛看着自己的四个人以后，他先是一愣，然后摇了摇头，一定是自己奇猛出现幻觉了。再睡会，见欧阳雪再次要闭眼，韩义情急之下。想起了在战场上面，他们经常用来帮助战友保持清醒不昏迷的方法。啪！这一巴掌响亮且真实，给欧阳雪直接扇懵了，捂着有些发红的脸蛋。这一刻，他才明白，原来刚才的一切都不是梦，绷不住了。欧阳雪彻底绷不住了，你个混蛋！呜呜！欧阳雪放声痛哭，从棺材里面狼狈出去以后，一边奔跑一边痛哭，就这样消失在了他们的视线当中。韩一一脸懵逼，自己做错什么了吗？这是怎么回事？我好心好意救他，他怎么还哭了，还骂我混蛋？韩一十分不解。这到底是什么情况？闻听此言的李慕白却是一笑，在女人方面，你还是没有我懂得多啊！本来人家小姑娘对你救了她心存感激，结果你却突然给了人家一巴掌，少女心粉碎，肯定伤心崩溃啊！闻听此言的韩义是恍然大悟，操，这娘们真是矫情，早知道我就不救她了。韩义骂骂咧咧的带着三人走向他们之前扔妖尸的垃圾桶，也不知道是不是凑巧，他们来到地方的时候就看见正有一个女人在拉着刚才他们绑的那只现在已经脱困的妖尸从垃圾桶里面爬出来，大眼瞪着小眼。空气安静了足足三秒钟，快跑啊！两只行尸开始分头跑路。见此情况，二话不说，韩义和李慕白去追男妖师，而叶枫和万天乐则是去追女妖师。一道金色光芒骤然亮起，闪光踢，李慕白一脚将男妖师踹倒在地，而韩义也紧随其后过来帮忙压制捆绑。与此同时，另外一边给我站住！万天月手中棺材脱手飞出，在空中划过一条优美的弧线——青雨树。棺材上面的符文魔法之一，在棺材到女妖师头顶的时候，增重术使用，轰隆，女妖师直接被砸成了一块大肉饼。万天乐过去晃了晃已经冰冷的手，看向叶枫问道：“枫哥，这还有救吗？老姜都被你砸出来了，你要是能救活，我直接给你表演托马斯螺旋走位升天。”叶枫无语，他突然感觉好像万天乐比起韩义，有时候还要更重量级一些。跑开以后的欧阳雪。来到一个没有灯光的胡同以后，再也绷不住了，蹲下身子就开始嚎啕大哭。为什么这群王八蛋就追着我不放啊？我跟他们有仇吗？我刚刚接手的产业啊，就这么没了。就在欧阳雪情绪崩溃的时候，黑暗当中突然出现了一道身影。随后，这道身影走到他的面前，笑着说：“妖神殿的朋友，我有一笔交易想找你做，不知道有没有兴趣啊？”男妖师被五花大绑，扔在四人中心位置，四个人死死盯着妖师，不知道为什么，妖师总感觉眼前这四个人比他看起来还要恐怖。这些都是什么恐怖级别的存在？说说吧，你到底是个什么东西？最好老实交代。否则别怪我棍下无情。韩义挥舞着手中金属棒球棍，一副跃跃欲试的模样。哼，我就算是死，死外面，从旁边的顶楼跳下去，我也不会说出我们的一点事情。妖师铁骨铮铮。闻言的三人同时看向万天乐，很明显，这种拷问的事情是他的主场。你们把他嘴给我撬开。万天乐从召唤阵里面拿出一只蠕动的蜈蚣，准备塞入妖师嘴里。我错了，我什么都坦白。妖师在看见蜈蚣的一瞬间，就选择了真香。妖师五花大绑，坐在四人中央的地面，开始叙述情况。我们妖师都是胡林妖王创造出来的。原本我只是一堆被扔在垃圾堆里的妖兽尸骸，我并不是第一批妖师，是第二批。我们是被第一批妖师用身上魔能传输创造出来的。刚才那个救我的女士是第三批，她就是我身上魔能创造出来的。我们如果想一直保持生命和增强实力，就必须不断的吸食人类鲜血才可以。据说第一批妖师都可以把人吃的，只剩下骨头。可惜我是第二批妖师，力量弱，没有那个牙口。妖师将自己知道的情况
我说完了，你们也满意了吧？我是不是可以走了？妖师见四人开始沉思，心中大喜，只要自己跑了，那就是天高任鸟飞，海阔人鱼跃。实际上，他根本不是什么二代妖师，而是正儿八经的一代妖师。但是，他不说，这四个人谁能知道吗？只要自己跑了，到时候找狮王大人过来帮他报仇，看他怎么折磨这四个家伙。让他们求生不得，求死不能。三人目光转向李慕白，叶枫率先开口，说出了他的想法：“你的千面术能模仿这个家伙吗？”“当然可以，而且还是用千面术里面最简单使用的办法。”李慕白露出了一个坏笑，在妖师的惊恐目光当中，直接拿出一把手术刀，开始剥妖师的脸皮。十分钟后，一个和刚才男妖师几乎一模一样的妖师就出现了。千面术不仅可以改变相貌、声音、体型，甚至是肤色都可以改变。在李慕白身上安装一个摄像头，方便他们一会可以轻松观测他的情况。慕白，你能变成妖师正常人的模样吗？叶枫眉头紧锁，如果这么明目张胆出去的话，是很容易被其他人看见，引起不必要麻烦的。没问题。闻听的李慕白身上原本墨绿色的肌肤变化。很快，他就变成了妖师平时正常人的模样。这个妖师的皮很特殊，可以在正常肌肤和妖师肌肤之间转换。如果不是我们凑巧发现了一只妖师，想要抓住还真不容易。李慕白说到这，话音一顿，他们找这样一只妖师都费劲，后面又应该如何去找这妖师的大部队和大本营？此言一出，全场陷入沉默，好像还真是这个道理。然而就在这个时候，万天乐突然召唤出了一只黑色飞虫在手上。我这只蛊虫的嗅觉很灵敏，肯定能嗅到其他妖师的气息。找到妖师的大本营，还不是易如反掌？三人同时以一种“你是万天乐吗”的表情看着他，这小子什么时候脑子竟然这么好使了？蛊虫在地上妖师的尸体上啃下一块肉，在熟悉气味以后，便开始带着李慕白向着远方走去。三人和李慕白保持一段距离，并且通过手机监控观察着前面情况。一旦李慕白遇到危险，他们就急忙赶过去。万天乐看着二人这么细心关注李慕白的举动，有些感动，想必刚才在酒店，他们也是这样细心的在暗中保护自己，并且在事发以后立刻赶到现场。自己拿他们当哥们，他们真拿自己当兄弟啊！就在万天乐感叹自己是多么幸运，能遇上对自己这般好的三个铁哥们时候，另外一边的李慕白已经在蛊虫的带领下越走越远，越走越偏，诡异的气氛也越来越严重。走得越偏，附近出现的人反而越多。李慕白看着身边形形色色走过的人，他有一种直觉，这些都不是人。而就在这个时候，周围足足几十个人突然开始暴动，速度加快，向着一个地方快速奔跑。十九，你愣着干什么？咱们老挝被猎妖协会的人发现了，快去支援啊！一个很明显是跟李慕白扮演妖师认识的健硕男人，突然抓住了李慕白的肩膀。李慕白闻言一愣，周边所有人在此时也全变为妖师模样。他看见这个情况能怎么办？除了变成妖师模样一起跟过去，还能怎么办？一群妖师浩浩荡荡，向着距离这里大约一公里的工地跑去。叶枫三人跟在后面，看着镜头里面的那些妖师，忍不住浑身打了一个冷战。希望之都什么时候这么多怪东西了？此时的妖师老挝一片混乱，数不清的妖师将一队六人的中阶猎妖队给包围。这些妖师都是些低阶妖师，此时正在不断向着六名魔法师咆哮嘶吼。这场面。活脱脱的就是丧尸世界大战里面丧尸围堵人类的场合呀、啊！这些都是什么鬼东西？其中一名男魔法师一边使用风系攻击魔法，一边大声喊道：“木藤抽打，妖师纷飞！”所有中间魔法师都在拼命的使用魔法，想要保住他们的性命。然而，他们想的还是有些太简单了。妖师源源不断，他们的魔能消耗速度太快，眼看就要见底。中阶妖师见六人已经逐渐失去了反抗能力，便同时加入战斗。八指中阶妖师围堵六个人，还是魔能眼看要耗光的六个人。别说妖师们感觉胜券在握，就连当事人都已经绝望了。这还打个屁啊！八个中阶妖师很兴奋，只要一会吃了这些人，将他们的力量消化，他们绝对可以再进一星。在看见电视里面这一幕的韩义很激动，同胞正在面临生命危险，怎么可以置之不理？哥两个跟我杀！韩义的话还没有说完，就被万天乐和叶枫直接捂住了嘴。一直躲在妖师群当中的李慕白，在发现对面那个六人猎妖队已经很明显开始力竭，眼看就要被妖师攻破防线，连忙咳嗽了两声，意思是想问那边的三人，现在他该怎么办？耳洞里面的耳机很快就传来了叶枫的声音：“稳住，别动，韩义已经被我们控制，这小子圣母心泛滥，非说要救这些人，我和万天乐把他锁在棺材里面了。现在的情况，我们要是贸然参与，那就是送死。你继续当卧底，我联系协会那边说明这里的情况。”叶枫很冷静，这种事情已经不是他们能参与的了。足足几千只有智慧的低阶妖师，更何况还有不知道多少中阶妖师。他们要是参与这件事，那不就是老八进汉厕找屎吗？在叶枫身旁，万天乐坐在棺材上面，棺材上面缠满了锁链，而里面关着的人正是韩义。本来是乳白色的棺材，涂满了符文，成了漆黑色。由此可见，上面究竟有多少符文魔法？能让韩义安静下来的更是不在少数。所以现在的韩义正在棺材里面呼呼大睡，那叫一个安详。年轻就是好。倒头就睡，工地内，在妖师的围攻下，六名魔法师的防线在魔能耗干以后彻底消失。就在八之中接妖师想将六人分食的时候，一个声音在他们脑海当中响起，虽然有些不爽，但这毕竟是狮王的吩咐，他们别无办法。六个人被抓到了工地建造一般的高楼上，月光下，一个女人站在楼顶之上，看着下方只能被她支配的妖师，面露骄傲。六个中阶魔法师被中阶妖师带上楼顶，扔在了地上，请
王。狮王点了点头，随后手一抓，六人的鲜血便从七窍当中飞出，并在他手上凝聚成为了一颗血珠。这是你要的东西，算是我们妖师和你们妖神殿合作的见面礼。血珠扔到了顶楼的一个角落，一双白皙的纤细玉手接住血珠，而这手的主人不是别人，正是欧阳雪。欧阳雪接住血珠，有了这个东西，自己就可以开始后面的计划了。妖神殿和妖师合作，这希望之都迟早会变成他们的天下。想到这，欧阳雪不由得有些自傲，不愧是自己。妖神殿能得到他，简直就是妖神殿的福气。就在欧阳雪打算离开这里，去妖神殿那边说明情况的时候，狮王却突然眉头一皱。两个人类魔法师在附近，其中一个坐在一个棺材上面。狮王在听见手下通过魔能媒介报告的消息以后，表情很是凝重。难道是猎？妖协会的高手发现他们这里了。就在他犹豫要不要清理掉这两个人的时候，原本要离开的欧阳雪突然折返回来，表情有些激动道：“带着棺材的魔法师一定是万天乐，狮王，我恳求你现在就给我把这两个人杀了，我和他们有血海深仇。”哦，闻听此言的狮王有些诧异，扭头看向欧阳雪，询问道。这两个人的实力如何？两个魔法师，另外一个我不确定是谁，但是带着棺材的那个一定是万天乐，他就是一个普通的中阶魔法师。我手下说，另外头发有些长。按照现代话说，就是一个典型的宅男。这个人你，你狮王的话还没有说完，欧阳雪就抢答道：“叶枫一定是叶枫，也是一个普通的中阶修士。好，既然如此，那我便帮你报了你的血海深仇。”话音刚落，工地原本要散去的妖师全都蜂拥向了一个方向，而那个方向正是叶枫三人所在的方向。哼！韩义从棺材里面出来以后，手拿金属棒球棍将面前的一只妖师直接打得变形扭曲，而万天乐则是高举棺材，不断的对面前妖师使用物理超度法。火焰呼啸，叶枫有些疑惑，这些妖师怎么会突然向着他们这边袭来？看样子自己以后在做这种工作的时候，有必要把神识打开，是自己大意了。叶枫，你们快走，有中阶妖师往你们那边去了。耳机里面传来李慕白焦急的声音，话音刚落，叶枫还没有答话，就听见李慕白急忙补了一句：“卧槽，狮王也去找你们了。”闻听此言的叶枫没有丝毫犹豫，一朵金色火莲在街道上骤然绽放，方圆足足百米的妖师瞬间化作飞灰消散。快跑！叶枫一声大喝，随后便化作一道残影，向着闹市区快速奔跑而去。万天乐和韩义紧随其后，一种面对死亡的危机感。在韩义和万天乐的心头升起。远处，狮王看着盛开的金色火莲，脸上露出一抹不屑的冷笑。所有低阶妖师该干什么就该干什么去。来十个中阶妖师，跟我去活捉这三个人。狮王的想法很简单，把三个人活捉，让欧阳雪亲自折磨。那样的话，他们和妖神殿的合作肯定会更加稳妥。只要有妖神殿势力的帮助，那么他们就可以完全的隐藏在这个繁华都市的黑暗之下。五分钟后。正在急速奔跑的三人突然站住了脚步，因为不知道什么时候，已经有一个女人站在了他们前面百米位置。一股恐怖的气息从对方身上散发而出，看样子应该就是李慕白口中的狮王。而在他们的身后，十只中阶妖师已经追上，戏谑的眼神盯着他们三人，就好像是在看什么极为好玩的猎物一般，抓住他们。狮王冰冷的话音刚落，十只妖师就同时冲向三人，一股腐烂的气味从他们体内散发而出，令人作呕。给野鬼！韩义手持棒球棍开始不断挥舞，纵使他可以将面前的妖师打退，但是却依然还是会很快的被其他妖师给补上位置。火焰呼啸，棺材飞舞，三人陷入到了包围圈当中。无论他们使用什么手段，都无法突围离开妖师的包围圈。好好享受下这场死亡的盛宴吧，感受下被猎杀的绝望吧，哈哈哈,哈！狮王仰天大笑，这种用力量来令人感受恐怖绝望的感觉，实在是太爽了。然而就在这个时候。一道金光骤然从空中呼啸而来，擒贼先擒王，打团要打后方，妖孽吃我一记闪光踢。李慕白他一眼就看中了这个一直在后面指挥的妖师，不出意外，这应该是第一批尸妖，那些中阶是第二批，所以他们才会听令妖师。而只要把这只下命令的妖师杀死，剩下的十只妖师自然会被他们慢慢干掉。至于这种女妖师，顶天也就是是中阶，他已经打听清楚了，妖师里面只有狮王是高阶，其他最高也就是中阶。注意，之前李慕白只是从旁边妖师口中听说狮王去追叶枫三人，并不知道狮王到底长什么样。主要是妖师太多，就算当时狮王站在楼顶，因为实在是太高，他也只能看清一个小黑点。砰！李慕白闪光踢，直接踩在狮王的脸上。然而狮王身子却并没有一点动摇。慕白，快跑！那 TM 是狮王。叶枫大惊失色，这家伙脑袋是有病吧？看不出来那是 BOSS 吗？你说啥？风太大，我听不清。李慕白满脸懵逼，准备纵身再给对方一脚。谁知道，却看见一双长着犹如狼爪的手正向他脖子抓来。哼，狮王本以为自己这一击可以直接洞穿面前人类的喉咙，谁知道指甲却打在了一把坚硬的冰刃上面。你们三个快走，我拖住狮王。叶枫手持龙渊剑挡在李慕白面前，闻听此言的李慕白下意识问道：“那枫哥，你怎么办？我有办法逃跑，你们快走，再不走。”就真的来不及了！地心金炎在他身上熊熊燃烧，瞬间叶枫就化作成了一个火人，手中长剑挥舞砍向狮王。狮王抬手轻松挡住，挥动利爪向着叶枫脖子抓去，但是却被对方快速躲开。呼，天火呼啸席卷了方圆百米，十只中阶妖师顿时灰飞烟灭。你们快走！天火全开这个状态，我维持不了多长时间。我韩义岂是那种贪生怕死之？韩义话还没有说完，就被李
，手中长剑挥舞，带起阵阵呼啸风声。狮王有些戏谑的看着叶枫，纵使对方有底牌又如何？他可是高阶八星的妖师，一个中阶魔法师再厉害，难道还能打过他不成？在确认三人已经离开一段距离以后，叶枫猛然后退，和狮王保持了一定距离。哈哈哈，你就这点实力吗？我一会就把你的四肢捏碎，然后让你亲眼看看我是怎么折磨死你用生命保护的同伴。我会让你明白什么叫做恐惧，什么叫做绝望。哈哈。狮王放声大笑，眼神当中充满了嘲讽。他以前就是个人，那个时候希望之都还不叫这个名字。那个时候，这里只是一个普通的城市，妖族出现屠戮人类，自己被人抛弃，最后死在妖兽口中。那种死亡前被人抛弃的极致绝望，自己感受过，其他人也必须感受到绝望。不好意思，恐怕真正该感受到绝望的人应该是你。叶枫冷冷一笑，演了这么长时间，真的是有够累的，气势陡然提升。我不装了，我是大佬。我摊牌了。狮王在感受到叶枫身上陡然提升的气势以后，心下一惊，但是很快他就摇了摇头。这股气势虽然很可怕，可怕到让他都有些喘不过气，甚至是想跪地臣服。但这一切都肯定是对方使用花招弄出来的幻觉。没错，就是幻觉，故弄玄虚，一定是故弄玄虚。人类去死吧！狮王发出一声咆哮，化作一道残影，骤然来到了叶枫面前，双手汇聚魔能。利爪划在叶枫身上，然而虽然他的攻势很强，但是却并没有在叶枫身上留下哪怕是一道划痕。见此情况，狮王先是一愣，然后便疯了一样开始攻击。不可能，这不可能！狮王发出咆哮，表情变得逐渐扭曲。无论他怎么攻击叶枫，就是那样站在原地不动。而他的利爪竟然连对方衣角都无法掀起。哼，利爪断裂。狮王急了，张嘴直接咬在叶枫的脖子上。本以为会看见鲜血四溅的场景，可现实却是他犹如咬在一根铁柱上面，对方脖子什么事都没有。反倒是他牙齿骤然崩碎，妖师的痛觉并不是很强烈，但是此刻狮王却依然感觉到了钻心的疼痛，这才叫绝望。叶枫突然开口，双手抱住了狮王的纤细腰肢，然后猛然用力收缩。古王成名绝技，怀中抱妹杀，不不，放开我，放开我，我不想再死一次，我不想啊！咔嚓，在狮王崩溃和绝望当中，他的腰椎彻底粉碎。叶枫松开双手。对方的尸体便绵软无力地倒在了地上，以狮王为媒介，叶枫往身旁空气一抓，瞬间，希望之都的所有妖师在此时全部灰飞烟灭。正在一家高档西餐厅里面吃饭的胡林妖王猛然捏碎了自己手中的酒杯，这怎么可能？这怎么可能？胡林妖王心跳加快，满脸的不敢置信，他想不明白究竟是谁，用什么办法，竟然一击杀死了所有他创造出来的妖师。妖师死后的魔能大部分都会重新回到他的身上，所以他可以感觉到自己创造的妖师已经全部死了。不好！胡林妖王大惊失色，他突然意识到对方很有可能会顺着这股力量找到自己，急忙起身来到洗手间，空间裂缝出现。他先回妖界一段时间避避风头。这位神秘强者不出意外，应该就是那个击杀了诡异魔妖王的恐怖存在。自己虽然比诡异魔妖王要强，但也就是倒数第二和倒数第一的差距，谁也说不准。这个神秘强者到底比诡异魔妖王强多少？能不正面硬碰，肯定就不正面硬碰。另外一边，叶枫感受着已经消失的魔能，眉头一皱。看样子，诡异魔妖王死后，又有一个异阶妖族护法来到了蓝星啊。不过这跟他现在可没有关系。而且对方很明显已经跑回去妖界，自己也抓不到了。哎，演戏真累。哼，叶枫给了自己一巴掌，顿时身上便出现不少伤口和鲜血，一瘸一拐走向刚才三人离开的方向。这样他们就不会怀疑了吧？叶枫走以后，大约两个小时。地上的狮王的尸体就被人给拖走了。黎明，希望之都最好最大的墓园内，我的好姐妹，你怎么就死了呀、啊？欧阳雪抱着自己刚刚放好的狮王坟碑，开始哭丧。没错，带走狮王尸体的人就是他，欧阳雪。我无父无母，被妖神殿在希望之都的高层收养，好不容易在组织里面有些名气，谁知道组织高层竟然集体竟然被灭，我就上个学，家没了，组织看中我，给我一个产业，刚刚接手啊，店被砸了，手下死了，万念俱灰下，是你给了我未来希望的曙光。合作双赢，做大做强，再创辉煌。可就几个小时不见，你怎么也没了？我命怎么就这么苦啊？欧阳雪今天的心态就跟坐过山车一样，忽上忽下，那叫一个刺激。刚才他在妖师的老巢，突然看见所有妖师化作飞灰消散，他就知道肯定出事了。寻找半天以后，就在一个偏僻无人的角落，看见了今天刚刚认识的好姐妹尸体。这换谁？谁心态不崩啊？上午，医院内，对三、对四、对五，王炸，飞机带翅膀。没牌了，李慕白很是得意，而对面则是已经被贴满纸条的万天乐和韩毅。看着自己放在自己缠满绷带肚子的扑克牌，叶枫用力挣扎，让自己的右手中指从纱布里面伸出。这是他最后的倔强。现在叶枫包裹的就好像一个木乃伊模样，那叫一个凄惨。不过医生说了，大部分都是皮外伤，通过治愈术恢复一个晚上，中午就可以拆绷带出院了。对了。天乐，我发现你的白玉蜘蛛好像很长时间都没有突破了。你最近不是生意兴吗？你的契约妖兽怎么没跟你一起突破呀、啊？李慕白突然想起这个问题，有些疑惑地问道：“正常契约妖兽是可以和主人同时晋级的，所以大部分情况下，主人什么等阶，契约妖兽也就是什么等阶。契约妖兽，我什么时候说我的契约妖兽是白玉蜘蛛了？他们只是我用古书里面的驱虫术驯化的。”万天乐的发言让场上三个人同时一愣。李慕白的反应最大，双眼瞪大，指着万天乐骂道：“你他娘的一个中阶召唤师，
。韩毅忍不住问出了众人都关心的这个问题：没钱啊？你们是不当家，不知道油盐贵。像我这种穷人家出身的孩子，一毛钱恨不得掰两半花。万天乐抬头看天面路惆怅，闻听此言的三人是一阵无语，但是却又感觉万天乐说的没毛病，因为妖兽这种东西确实贵，尤其是可以被驯服签契约的，以万天乐的身价去买，确实有些捉襟见肘。我打一个电话，李慕白突然想到什么，随后便打电话给了自己的一个叔。一段时间以后，李慕白挂断电话，看向叶枫三人道：“西域沙漠前不久，有人发现了古龙幼崽，中阶的实力，要不然咱们去西域一趟。”李慕白此言一出，三人陷入沉默。现在距离过年还有一段时间，去一趟西域沙漠浪一圈，寻找传说中的古龙，倒也不是不行。古龙一种特别罕见，也是仅有不多的亡灵类蓝星本土妖兽。据说古龙都是诞生在妖兽尸坑当中，一个上万只妖兽尸骨的地方，孕育万年才能孕育出一只古龙。而且这个地方还必须有上古龙族妖兽的尸骸才行。上古龙族是一种很古老的生物，只不过在千年以前就已经销声匿迹了。如今华夏仅剩不多的龙族妖兽，也都是只有部分上古龙族血脉而已。可以说，上古龙族这种东西。只存在于神话当中，西域沙漠恐怕不能陪你们去了。我这两天就得回家一趟，军区那边好像有事情找我。韩毅有些无奈的叹了一口气。李慕白看向万天乐和叶枫，天乐，峰哥，你们两个去吗？去啊，我当然去。这是给我找找契约妖兽，我为什么不去啊？万天乐一脸懵逼，李慕白是怎么能说出这种跟白痴一样的话？我也去，正好我现在还不太想回家。昨天他妹给他来消息了，说他的老爸老妈已经回家了，问他什么时候回去，他现在是真不想回去，不仅要面对老爹，还要面对一个更加重量级的紫灵，那就是地狱啊。既然如此，那我这就订飞机票，咱们去西域沙漠浪一圈。李慕白振臂高呼，他至今为止还真就没有去过传说中的西域。华夏五域都有各自的特点，其中西域的特点就是沙漠，他们东域的特点是平原占比多，北域雪山草原，南域海洋和海岛，而中域则是华夏最为繁华的地段。三人上午下的决定，晚上告别韩毅以后，他们就前往了机场目的地——西域中心城市曙光之都。曙光之都和北域的黎明之都一样，也是在黎明到来之时，人类夺回家园。因为北域已经起名黎明，所以西域便将此处起名为曙光。东域距离西域可正近不近，可以说是华夏的两个极端方向。在飞机上，万天乐有些坐立不安，很明显这是他第一次坐飞机。您好，这是您的晚餐。一个漂亮的空姐将手中还在散发着热气的晚餐放在了万天乐面前的小桌上。等一下，我没钱，可以不要吗？这是免费的，先生，你不用担心。空姐闻言笑着解释道，心中同时也有一些疑惑，为什么一个坐头等舱的客人会问出这样的问题？真的吗？没错的，先生。那给我打包十份，我下飞机以后慢慢品尝。万天乐话音刚落，李慕白的巴掌已经飞来堵住了他的嘴巴。这位漂亮的姐姐，我朋友脑子有点病，还望你可以理解。李慕白笑着对空姐说道，而有些发懵的空姐闻言则是缓过神，露出一个职业性的微笑，在给三人发完餐以后就离开了。头等舱竟然还有奇葩，他算是长见识了。不久以后，这位空姐再次路过，这次叫住他的是叶枫，美女，有可乐不？有的先生，不过百事没了。雪碧有吗？有的先生，我这就给你去拿。不了，我就是问一下，不喝。有芬达吗？有的。你要什么口味的？算了。还是给我来杯矿泉水吧，不喝百事以外的可乐。好的，先生。空姐强压着怒火，她现在是真想揍眼前这个傻一样的混蛋。飞机降落在了曙光之都的机场。东域虽然现在并不像北域那般已经大雪纷飞，但温度也不高，而西域简直就是离谱。三人穿着长袖长裤，甚至还有外套下飞机，看着到处都是短袖短裤的路人，陷入了沉思。哈哈哈,哈，慕白，几年不见你小子。倒是长高长帅了不少啊！一个粗狂的男人声音骤然响起，三人顺着声音看去，就见一个穿着墨绿色半截袖和短裤、模样酷似张飞的高大中年男人走了过来，庞大的身躯瞬间就将李慕白给抱住。秦叔，好久不见！李慕白笑着打招呼，一时间感觉呼吸都有些困难。哈哈，可不是嘛，真没想到你竟然会来西域。叔带你们三个去感受一下西域的美食有多美味。男人说着。就要带三人离开，完全忘了自我介绍。可嗨嗨，李慕白挣脱开中年男人的怀抱以后，咳嗽了三声后说：“峰哥，天乐，这是我爸的好友，秦昊山，正儿八经的超阶魔法师。秦叔，这就是我说的好朋友叶峰，万天乐。秦叔好。”二人同时弯身打招呼。秦昊山看着眼前的两个年轻人，很是满意。不错，看样子慕白你和你父亲一样，喜欢结交朋友啊。李家有你，还有你哥何姐，何愁未来？华夏的战力也定然会因为你们而得到增长啊。他是贫苦出身，而当年资助他成为超阶魔法师的人不是别人，正是李慕白的父亲李军。秦昊山开的是一辆白色牌照的迷彩军车。现在是早上，秦昊山带着三人随便吃了一口早餐以后，便将他们带到住处。这是一个别墅，足够他们三个人住下。秦叔，你之前说西域有人在沙漠里面发现了古龙，你知道这个古龙在什么地方吗？李慕白在秦昊山即将离开的时候，问出了这一次他们前来的主要原因。古龙。是我朋友去沙漠里面探查妖族动向时候发现的，具体情况我也不清楚。晚上我带你们去见他。你们坐了一晚上飞机，现在还是先睡觉吧。秦昊山摸了摸李慕白的头，这小子真是越来越像他老子年轻时候了。坐一晚上飞机的三个人确实有些困倦，进入属于自己的房间，倒头就睡，那叫一个速度。晚上六点多，秦昊山开车带着
在各式各样的现代建筑当中，还夹杂着很多西域特有风格的建筑。街道上到处都是悠扬婉转的乐器声，街道上拉小提琴、吹笛子、口琴的人比比皆是。因为没有关车窗，所以三人可以很清晰的听见这些音乐声。你们知道曙光之都别称是什么吗？秦昊山一边开车一边笑着对三人问道。三人同时摇头，他们对于西域的了解实在是太少了，毕竟距离摆在这里，英乐之都，我们曙光之都的人热爱音乐。据说在一节妖族刚刚入侵华夏的时候，纵使城破，也不会因此而绝望，因为无论什么时候，只要还有人活着，西域就会响起音乐。闻言的李慕白一拍脑门，这个时候他才想起一个事情，说道：“我怎么把这个事情给忘了？西域可是英波系魔法师的发源地，华夏所有知名的英波系魔法师可都是西域的。英波魔法师，这是在东域几乎就看不到的类型魔法师，而在西域却属于主流。”车停在了一家看起来很是典雅的酒吧前面，我们到了。秦昊山开门下车，带着三人走向了这家酒吧。还没有走进酒吧，叶枫三人就已经听见了从里面传出来的乐器声。打开酒吧大门，他们就看见酒吧里面正有很多人正在拿着乐器在演奏，各式各样的乐器琳琅满目。而在酒吧最中心，一个身穿西服的儒雅男人正在弹着钢琴，优美的钢琴声让场上所有乐器声音变得极为协调。让人听着没有那种乱糟糟的感觉。秦昊山站在台下，静静地看着这位钢琴师，钢琴声时而柔美婉转，时而高亢激昂。一曲作罢，男人停手摘下白手套，站起身走下台，笑着对秦昊山道：“你身后的就是想找古龙幼崽的三个小家伙。嗯，给你们介绍一下，这位可有名了，我们西域的第一钢琴师，同样也是我们西域最年轻主修音波类魔法的超阶魔法师徐明轩。”此言一出，三人震惊，没想到眼前这个如此优雅的男人，竟然是一名超阶法师，而且还是一个极为罕见的音波类法师。三人连忙说出了自己的名字，不用这么紧张，在酒吧里，我就是个一个普通的钢琴师而已。徐明轩对着三人微微一笑，虽然已经年过三十，马上四十，但脸上的儒雅气质却让他显得格外年轻，特别是还戴着一副方形眼镜。五人落座在酒吧的一个空桌上，徐明轩要了一杯酒以后，其他四人也同样要了一杯酒。前三个人说的话倒也没有问题，直到最后一个万天乐张嘴就是一句：“给我来瓶二锅头。”秦昊山忍不住笑出了声，拍着万天乐的肩膀笑着道：“这里没有二锅头，不过却有伏特加，喝不？这可比二锅头烈啊！给我整一杯，好小子，我就喜欢你这样豪爽的性格。”秦昊山笑着拍了拍万天乐，酒上的很快。徐明轩喝了一口酒以后道：“半个月前，我外出侦查妖族动向，在沙漠里面遇到沙尘暴和队伍走散，无意间发现一个山洞。本来只是想进里面躲避沙尘暴，结果却发现这个山洞很深，甚至可以说是直通地壳。我在山洞的最深处看见一条小地缝，的缝看不到底。而我也就是在这个时候看见一只古龙幼崽在岩壁休息，看气息也就中阶五星的样子。我本想去抓，谁知道它的警惕性很高，直接进入裂缝深处，消失在了黑暗里面。当时我急着回来报告情况，于是便没有去抓那只古龙。”闻听此言，三人是恍然大悟。李慕白连忙询问对方是否还记得那个山洞在什么地方。我早就绘画好了图纸，本来打算以后有时间自己过去把古龙抓到的。徐明轩拿出一张稿纸，李慕白刚想说谢谢伸手去拿，谁知道徐明轩却突然将纸收起，笑着说道：“你们该不会是想白拿我的东西吧？我徐明轩有一个规则，想从我这里白拿东西可以，前提是你们必须演奏出让我满意的乐声。”三人闻言同时一愣，大眼瞪小眼，一脸懵逼：“我不会乐器，你们有会的乐器吗？”李慕白看向叶枫和万天乐，万天乐闻言没有任何犹豫，直接道：“不就是乐器吗？我会哦，好，那就让我听听你的乐声如何。”徐明轩一拍手掌，全场瞬间安静，所有人此时全部把目光看向了叶枫他们这边。在徐明轩的指示下，万天乐走上了高台台，先是对着周围观众鞠躬表示礼貌，随后就见他手一挥，一只唢呐出现手，天乐别。见此一幕的李慕白当场惊呼，想去阻止，但是已经晚了。一首唢呐特有的曲子大出病，直接让全场听得瞪大双眼。一些路过酒吧门口的人听见里面唢呐声，还以为这是里面有谁去世在出病。仔细一看，不对啊，这是酒吧，不是殡仪馆啊！唢呐一出，水雨争锋。唢呐一响，爹妈白养。一曲大出病，吹完，万天乐弯腰下台，而秦昊山已经笑得前仰后合。好小子，这唢呐吹的行啊，专业干白事的吧？秦昊山笑得有些肚子疼，完全没有所谓的高手风范。而徐明轩也忍不住笑了，全场人也忍不住笑出声。好家伙，这唢呐吹的气氛都烘托到这了，他们是不是该盖一下白布啊？还别说，我真是干白事的。难道我吹的不好吗？万天乐有些懵逼，难道自己学的有问题？你吹的实际上很不错，就是有些太死板了。不出意外，你应该就只会出殡的几首曲子吧？白事会吹，喜事不会吹吧？徐明轩面露淡笑，摸了摸万天乐的唢呐，这唢呐不错，一看就是老唢呐了。嗯，万天乐点头表示没错。还别说，他还真就是这样的。那就对喽，吹奏出来的音乐没有灵性，又怎么算得上好音乐呢？你再接再厉，争取能让我听见有灵性的唢呐曲。嗯，万天乐连连点头，重新坐回来刚才的位置。虽然自己没有得到认可，但是不知道为什么他心里依然还是很开心。可能这就是音乐大佬加持带来的鼓励效果吧。李慕白和万天乐同时看向叶枫，不过很快就又重新扭过头。这位平时大门不出，二门不迈，能会什么乐器？叶枫，你会乐器吗？秦昊山看向叶枫，好奇问道：“会一点，而且也算不上什么乐器。”叶枫笑了笑
，那我就献丑了。叶枫在心中记下一笔账：天乐为了给你小子抓什么古龙，竟然还得要我展示我的音乐能力。以后有时间必须得把这事给补偿回来。叶枫心中这么想着，便走上了酒吧中心的高台。见此一幕，所有人再次看向高台，刚才是一个唢呐，这次又会是什么？然而就在他们好奇这个年轻人会拿出什么乐器，结果却不知道这位从什么地方掏出了一片碧绿色的树叶。上一世叶枫很喜欢在一个人寂寞孤独的时候用树叶吹奏，就像这一世某个动漫里面的那句话一般，强者总是孤独的。更何况还是上一世他那般的强者。悠扬的乐声在酒吧响起，树叶吹出的声音悠扬清脆，其中更是夹杂着很强的空灵感。这是属于大自然的声音，但却被演奏成为了曲子。叶枫回忆起上一世的一幕幕，树叶吹出的声音也越发沧桑凄凉。师哥，你先飞升，虽然你有仙姿，注定能成为仙人，但师妹我迟早也会追上你。你说的是我们逍遥门的老祖宗吧？修行多年也没有飞升成功，作画也有千年，死之前留下一句话：仙凡有别。但他终究还是对仙痴情一生。足足五分钟后，叶枫收起树叶，对着周围观众鞠躬，哗啦，全场爆发出热烈的掌声。这曲子吹得简直太棒了！我听说过有人能拿树叶吹奏。但这么厉害的，我还是第一次听说和遇见。好凄美沧桑的曲子，怎么听得比唢呐还要有劲？所有人都在讨论刚才的曲子，而叶枫则是已经回到了刚才的座位上。叶枫，你刚才的曲子叫什么名字？徐明轩有些失神的询问。仙凡之别，叶枫下意识脱口回答道：“哦，看样子这曲子好像还有故事啊，说来听听。这曲子是我从我们学校古书阁里面看到的。”据说是上古时期，一个神仙爱上了凡人，二人相爱，但是却因为岁月流逝，凡人女子死去，而仙却还活着，还要忍受漫长的孤独岁月。有杆发，便做出了这个曲子。叶枫说起瞎话，那叫一个流畅。闻言的徐明轩却是淡淡一笑，原来如此，怪不得如此，却沧桑凄美。叶枫演奏出来的音乐是可以被观众听出演奏人心中所想，你不简单啊！徐明轩笑了笑，然后把稿纸递给叶枫道：“你的音乐我很满意，希望以后有时间你能再吹给我听。”好，多谢。叶枫接过稿纸以后，放入到了储物界当中。或许是因为叶枫的缘故，徐明轩有感而发，直接上台开始弹奏起了钢琴。优雅的身影在高台之上，仿佛是黑暗当中的一束光，是那么的突出，那么的刺眼。第二天，一辆棕色越野车行驶在公路上，前面就是沙漠禁区。进入以后，便是几乎可以说是无边无际的沙漠无人区。峰哥，你确定你的车技很稳吗？李慕白坐在副驾驶上，有些慌。刚才叶枫嫌弃自己开车太慢，于是直接提出他开车。放心吧，我开车贼稳。叶枫伸出大拇指，表示很赞。最近他看了一个跟飙车有关的电影，再看见李慕白开车属实有些手痒。你驾照考下来多少年了？李慕白有些心慌，总感觉哪里有什么不对。驾照？什么驾照？我不需要驾照。啥？峰哥你没驾照？此言一出，给李慕白和万天乐人都吓懵了。地平线游戏里面有驾照算吗？黑车，黑车呀、啊！停车，快停车！我要下车。万天乐崩溃，他还是第一次坐驾驶员没有驾照的车，已经晚了。兄弟们，跟我冲！叶枫一脚油门踩到底，速度表的指针直接拉满。不，然后。看着陷入沙子里面，而且已经冒烟的越野车，三个人陷入了沉思。刚才叶枫想直接转弯冲入地图里面的沙区，结果谁知道拐弯太急，外加上沙子太散，直接就翻车了。你们两个会修车吗？叶枫看向二人，迎接他的则是两个人伸出的中指，一切尽在不言当中。正午烈阳下，两只白玉蜘蛛驮着叶枫三人在沙丘上前进。万天乐和李慕白坐在一只白玉蜘蛛背上，而叶枫则是独享一只，此时正躺在上面看着手机里面缓存的动漫。峰哥，你不热吗？李慕白一边用扇子给他们二人扇风，一边对叶枫问道：“我一个火系法师，还是个有天火的法师，你认为我可能怕热吗？”叶枫扭头用一种看智障儿童的眼神看着李慕白说道。而就在三人聊天的时候，距离他们大约三百米的沙丘下方，两个异界妖族紧紧盯着距离他们越来越近的二人，眼神当中满是嗜血杀戮的欲望。沙系魔妖，异界妖族。模样酷似超凡蜘蛛侠电影里面的蜥蜴人，只不过他们身上布满棕色鳞片，而且头则是正儿八经的蜥蜴头。嘻嘻嘻，真没想到这里竟然会有年轻人类过来，其中一个更是弱的，只有中阶二星。我们可有口福了呀！其中一个沙蜥魔妖吐了一下自己，类似于蛇性的舌头，眼睛里面满是兴奋。可不是嘛，咱们两个中阶九星的存在，拿下这三个人还不是轻轻松松？另外一只沙蜥魔妖同样很是兴奋。而就在他们说话的时候，叶枫三个人已经到了他们的攻击范围。呜，正在行走的三人，周围沙子突然卷起，形成一个龙卷般的牢笼，将他们困住。死吧！一只沙蜥魔妖突然从沙子里面钻出，而在他面前出现的人，赫然就是刚刚从白玉蜘蛛身上下来，想查看情况的万天乐。卧槽，有偷袭！满是黑色符文的棺材出现在手，万天乐高举棺材，然后猛然落下，砰，犹如打地鼠一般，刚刚冒出头的沙蜥魔妖直接被打回到了沙子当中。而另外一只沙蜥魔妖此时也从沙子里面钻出，锋利的爪子向着叶枫的喉咙抓去，滚。正躺在白玉蜘蛛背上看动漫的叶枫，挥手就是一巴掌，散发着地心晶莲的巴掌打在沙西魔妖脸上，顿时发出一声脆响。
。还没有等这位反应过来，就见一道刺眼的金光已经袭来。闪光梯，没错，李慕白还惦记他那个破闪光梯呢。只不过这一次难得有效，李慕白一脚将沙西魔妖踢飞，倒在地上的沙西魔妖不断哀嚎惨叫，地心金炎在他身上快速燃烧，很快他就化作一具焦尸，倒在地上一动不动。叶枫拿出一张空白魔法卡，直接给自己的卡册再增添一张新卡。而另外一只攻击万天乐的沙西魔妖，此时也再次从沙子里面钻出，向着万天乐撕咬而来。而万天乐则是已经等候多时，只见他打开棺材，一米八左右身高的沙西魔妖直接被他顺势关在里面，铁链缠上，以防对方挣脱出来。棺材上的符文魔法发动，顿时里面的沙西魔妖就发出了一阵又一阵凄厉的惨叫声。困住三人的沙阵消失。过去大约三分钟以后，万天乐将棺材打开，沙西魔妖正极为安详的躺在里面。年轻妖就是好，倒头就睡。万天乐用手指头点了点沙西魔妖的尸体。在确认真的已经死了以后，便开启召唤阵。很快，大量黑色蛊虫飞出，将尸体抬了进去。没错，万天乐之所以这样做，就是给他的蛊虫弄一些免费口粮，仅此而已。不对啊！李慕白突然发现一个问题，看了一眼不远处已经烧焦的尸体以后，道：“这片虽然已经是无人区，但是按理来说也不该出现异界妖族吧？虽然沙漠是异界妖族和西域人类的战场中心，但他们现在是在外围啊，而且是靠近人类区域的这边沙漠无人区外围。这沙西魔妖为什么会出现在这边啊？”叶枫和万天乐同时摇头表示不清楚。既然想不明白，那就不去想。反正跟他们的关系不大。三人继续前进，向着西域沙漠无人区深处进发。西域沙漠妖族领地，哈哈！沙西魔妖王放声大笑，他不得不高兴，和西域人类打了这么长时间，如今总算是可以分出胜负了。沙西魔妖王只是一个超阶八星的存在，由此可见，这沙西魔妖在妖界也不是什么厉害的种族。而就在前几天，妖界突然派来增兵。土系魔妖一族的大军竟然来了，并且直接归他掌控。土系魔妖和沙西魔妖可以说都是蜥蜴魔妖族的分支，他们的区别除了颜色深和浅以外，就是一个擅长在土地作战，一个擅长沙的作战。两个种族都不是特别强，但加在一起可就不一样。拿下西域绝对是轻松的事情，而他们现在要做的就是等待时机，然后让西域彻底变成妖族的乐园。妖界曾经也是一个很富饶的位面，但很可惜。妖界伴随着时间推移，逐渐走向没落，植物凋落，水资源消失，原本生机盎然的位面，如今已经是死气沉沉。于是，为了妖族的延续，妖皇打开空间裂缝，寻找富饶的位面进行入侵。实际上，原本他们只要占领几个就够了。可是，妖皇的野心越来越大，妖族的欲望也越来越强。他们会在占领入侵的位面以后，快速繁衍榨干这个位面所有的资源生机，直接让其毁灭。与其说他们是为了生存才入侵，倒不如说是为了破坏才入侵。所谓的为了生存，只不过是他们为了冠冕堂皇的借口而已。夜晚的沙漠格外寒冷，叶枫三人坐在一块沙岩旁边安营扎寨，靠着篝火，吃着烤肉。在确认烤肉没有问题是安全的以后，李慕白才敢下嘴。慕白，你确定咱们没迷路吗？万天乐看向李慕白，眼神当中充满了疑惑。没有，我绝对不可能走错。李慕白闻言，连忙拍着胸脯，保证自己肯定没走错。闻听此言的叶枫看了一眼李慕白，说：“真的，这就是自己不能暴露，要不然非得打死这王八蛋。”因为在下午的时候，他就通过神识发现李慕白给他们带错路了。可是我记得地图上面不是有一片绿洲吗？我们为什么没有看到？万天乐努力回忆着地图上面的信息，问道：“肯定是绿洲已经没了呗。”沙漠变幻莫测，说不定那个绿洲已经被掩埋在了沙子下面。李慕白义正言辞，说的是头头是道。边继续边，叶枫啃着烤肉，一边看着李慕白表演。闻听此言的李慕白，老脸一红，走到沙岩上面，刚想说些什么，却听见咔嚓一声闷响。然后还没有等他们反应过来，就听见轰隆一声，三人锁在沙地骤然坍塌，一个黑漆漆的洞口骤然出现。而三人就在这洞口上面，叶枫急忙用神识扫查，然后他就懵逼了。这李慕白的运气也是真够背的了。做的那块沙岩，在沙子下的体积很大，正正好好压在一个已经被沙岩压得即将破碎的石板上。他坐上去，直接就成为了这石板的最后一根稻草。石板瞬间粉碎塌陷。哎，算了，我累了。叶枫闭眼选择放弃挣扎，直接坠入这个漆黑的洞口。啊！万天乐发出惨叫，而李慕白则是临危不乱。刚想使用风行魔法稳住身形飞上去，谁知道万天乐却在这个时候砸在了他的身上，紧随其后就是叶枫。他们下落的方式是以李慕白为中心的漏斗方式。哼，三人落地。李慕白差点没原地螺旋升天去世，为什么你们两个都砸在我的身上？李慕白欲哭无泪，感觉自己的颈椎都要断了。万天乐急忙起身，开始给李慕白治疗伤口，而叶枫则是开始打量起他们所在的地方。慕白把这里照亮，峰哥，你是真把我当成一个手电筒了呀？李慕白虽然嘴上这么说，但依然还是用光系魔法照亮了这个地方。瞬间，他们所在地方就彻底展现在他们的视线当中。这是一个宽敞的石室，四周都是人为打造出来的沙岩壁，上面刻着许多画和古文。一时间，竟然让李慕白和万天乐看得有些发痴。这里是什么地方？万天乐有些失神地问道。楼兰，叶枫脱口而出，仔细看着笔画上面的内容。楼兰。
。传说中消失在沙漠里面的古代文明国度，李慕白有些震惊。很明显，他是知道这个文明的。楼兰，古代西域的一个国家突然消失的文明，如今现仅留下一些遗迹，在西域沙漠无人深处。这个突然消失的文明，没有人知道究竟发生了什么。他们的一切几乎都是一个谜。峰哥，你能看懂这些壁画和文字？李慕白在发现叶峰聚精会神看着墙壁内容以后，有些惊讶。叶峰一个宅男，怎么可能会看得懂这些东西？之前在学校古书阁里面看见过关于楼兰文明的记载和研究。叶峰仔细看着岩壁。闻言的李慕白急忙询问：“这墙壁到底叙述了一些什么事情？”万天乐同样有些好奇，帮李慕白正骨的手力气一不小心没控制住，差点给李慕白直接送走去见太奶。楼兰的过往，叶枫一边看着岩壁上面的内容，一边开始叙述：“楼兰古国，古代西域沙漠最繁盛的文明，这里的人生活都很快乐幸福。沙漠充满死亡，但却有绿洲。楼兰就是沙漠里面人类的绿洲，人们在楼兰安居乐业。太阳神、月神、星神庇佑着楼兰。然而有一天神消失了，楼兰没有神的庇护。”沙漠犹如吞噬生命的怪物，开始蚕食楼兰，河水干枯，绿洲消失。国王发现神已经不在，想要靠着人力去反抗自然。然而，沙漠终究还是无情地吞噬了楼兰。后来人，如果你发现了这行字，那就说明楼兰已经彻底消失在西域沙漠。因为我是最后一个楼兰人，这里是楼兰信奉神明的神殿。叶枫看完了全部内容，不由得叹了一口气。只是一些壁画和文字，又怎么能形容出曾经那个繁荣的文明？而最后一句话的心酸和绝望，简直令人无法呼吸。叶枫大概也能明白是怎么回事。曾经有神明护佑着楼兰，然而当力量这个天秤失衡的时候，这个位面的天道会想办法将其平衡。于是他让所谓的神明和其他强大物种进入长眠。现在他们就像蓝星的免疫系统，平时很安静，可一旦有外来存在打破平衡，他们就会出现清理外敌。同样，如果他们过于活跃和过多干涉这个世界，其他的存在也犹如免疫系统那样。一旦白细胞过多，便会对这个蓝星造成伤害。天道果然还是无情啊！叶枫心中苦笑感叹。而这个时候的李慕白已经完全恢复，站起身子。峰哥，你的意思是，这里古楼兰以前供奉神明的神殿？李慕白走到了叶枫身边，好气讯问道：“应该是这样的，走吧，咱们在这里探索一下，说不定有意外收获呢。”叶枫淡淡一笑，闻听此言的两人顿时就来了精神。搜刮宝贝，谁不兴奋啊？叶枫带着两人来到南墙的石门前，伸手推动，石门骤然打开，出现在他们面前的则是一个宽敞的空间。李慕白用光系魔法点亮这个地方，瞬间一个类似于教堂的鼓楼兰神殿遗迹就出现在了他们面前。宽敞的房间里面满是石椅，而在这里的墙面上。左右雕刻着星图和月亮图腾，最前面则是太阳图腾。这就是传说中古楼兰文明的冰山一角吗？三人有些失神地站在原地，而最让他们震惊的是，在最前面突出的平台上，有一具已经跪了不知道多少年的骨骸，正虔诚地跪在那里，仰视面前墙壁的太阳图腾。我们别动它，让它继续在这里完成它死前的愿望吧。叶枫拦住了，打算过去给尸骸收尸的万天乐。万天乐点头，并没有再动。三人走到骨骸前面，他穿着红色长衫，在沙漠这种地方，竟然能造出红色衣衫，而且还是在古代。由此可见，曾经的楼兰文明究竟有多么繁华。只是可惜，曾经的繁华文明，如今已经消失在了历史的长河当中。或许是出于礼貌，又或者是有感而发，李慕白跪在了尸骸的身边，对着面前的图腾深深一拜。万天乐同样如此，他们两个都这么做了，叶枫又怎么可能会不去做？要不然，岂不是显得自己很不合群，没有人情味？然而叶枫这边刚刚跪下，瞬间他就感觉到一股力量。正在将他意识引到其他地方，神识查看向另外二人，发现他们也是如此，眼神已经变得空洞，很明显是已经被引走了意识。虽然不知道这股力量所谓何意，但叶枫却并没有从这股力量上感觉到恶意，反而是感受到了十分亲切的意味。叶枫淡然一笑，随后便放空意识，任由对面将自己带入到一个意识空间当中。一片绿洲出现在叶枫眼前，他站在高空，仰望下方繁荣的古城，古城当中到处充斥着欢声笑语。数不清的人穿着古楼兰服饰，脸上的幸福显而易见。这是我曾经守护的文明，我很爱这里。一个声音在叶枫身旁响起，叶枫顺着声音看去，一颗犹如太阳般的火球，此时正漂浮在他的身旁，熠熠生辉。后来呢？发生了什么？叶枫虽然心里清楚，但是却依然这么问，因为他感觉到这个古楼兰神明就是想跟自己叙说这件事。后来我沉睡了，当我再次苏醒的时候，我热爱的那个文明已经没有了，化作历史消失不见，只有一些残垣断壁。还能证明他们曾经的存在。古楼兰太阳神声音当中充满了无奈。我们是蓝星孕育出来的存在，我们最开始都是无形的，可一旦有文明产生信仰，那么我们便会有形，从而成为人们口中的神明。不是神明创造了人，而是人创造了神啊！我真的很热爱这里，只是可惜我却没有保护好这里。这不是你的错，可我是他们信仰的神啊！若不是直到最后，还有一个楼兰人死前跪在神殿信仰我们千年，恐怕我们早就消失了。没有任何人信仰的我们便会消失，所以没有生灵比我们更爱我们保护的文明和我们守护的位面。一劫妖族的入侵，使我们都逐渐苏醒了过来。火球突然飞到了叶枫的面前。虽然我知道你比我全盛时期都要强上许多，但我还是请求你拿走我的力量。再过不久，我这个曾经古楼兰的神明也将会彻底消散。我爱古楼兰，我更爱蓝星，让我为对抗异界妖族做出最后的贡献吧。叶枫看着眼前的火球，释然一笑。好，这可是你说的，以后可别后悔哦。
哪怕他不是修仙者，主修魔法师，从此以后也将不会再有所谓的魔能限制。人类的极限据说是超阶十星，而现在的他已经有超过这个上限的资格。不过就算再怎么样，也顶多只能达到十九星，因为二十星以上没有被淬体过的人类肉身根本就无法承受。眼前场景骤然消散，当叶枫再次睁开双眼的时候，另外两个人也逐渐苏醒，此时都有些懵逼的看着对方：“你们怎么了？”叶枫装出一副很是关心的模样，问道：“我好像做了一个很长的梦，好像看见了满天繁星在我身边缭绕，最后进入了我的身体。”李慕白将自己刚才梦到的事情告诉。了叶枫和万天乐，而万天乐则是更加懵逼地说：“我看见一个月亮，就是和墙上刻画一样的月牙。”然后他突然就说话了，对着我就破口大骂：“啊！”二人闻言同时一愣，尤其是叶枫最懵逼，他十分清楚那是什么东西，很明显就是鼓楼兰的月神嘛。他骂你什么了？叶枫急忙询问，他骂我说他的运气怎么就那么差，碰见我这样的傻叉。要是换做以前见一次杀我一样，把他的力量给我都属于是糟蹋了他的力量，然后还给我贬了一顿，打了一顿还不解气，又打了一顿，还说什么我这个该死的东西怎么就活下来了呢？叶枫、李慕白，这是什么情况？怎么什么事情？到了万天乐这边，画风就不一样了。三个人都有一个很好的传统美德，那就是想不明白就不想。最后三人靠着李慕白的风行魔法离开了这个鼓楼兰的遗迹。他们出来，外面天还是黑的，但是不知道为什么，万天乐和李慕白竟然不困了，于是提出继续赶路。至于叶枫，本来他就可以不用睡觉。在沙漠走了真整,整整两天，整整两天啊！他们三个才总算是找到了徐明轩所说的那个山洞。李慕白和万天乐都很兴奋，只有叶枫差点没哭出来。你们两个王八蛋，知道这两天我是怎么过来的吗？为了给你们引到正路上，知道我费了多大力气吗？那个李慕白嘴还死犟，指着东飞说这是西，还说如果不是这个方向，他直接表演原地螺旋升天。而万天乐更是重量级，李慕白都露痴成这样了。这位竟然还敢相信，特别是在看见李慕白满脸自信的模样，简直就是忠实铁粉，无脑的选择相信。这一阵子可真是给叶枫折磨的快精神崩溃了。现在看样子，自己终于可以解脱，不用操心会有人路痴且自信的事情了。三人走进山洞，这个山洞外面和正常的沙漠山洞一样，都是沙石壁，但是越往里面温度越低，甚至在下方还有冷风不断吹出。山洞越走越深，越走越深，找到山洞最下面，他们便就看见了徐明轩所说的小裂缝。看着面前足足百米宽的裂缝，三人懵了。这是徐明轩口中的那个小地缝，那个，要不然你们下去，我在上面放风，下面太黑，我怕有鬼。万天乐怂了，没办法，谁让他恐高啊？有你大爷的鬼！你一个挖坟干白事的，还怕鬼？叶枫从后面对着万天乐的屁股就是一脚，李慕白刚想开口，也被一脚踹下，这两脚多少带着些私人恩怨。叶枫，我会飞啊，踢我干什么呀？李慕白发出一阵崩溃的哀嚎，不应该是我问吗？我不会飞，踢我干什么？万天乐人都妈了，在下坠的时候，李慕白直接开始问候叶枫的族谱。骂的那叫一个激烈且生动，叶枫可不管他们，纵身一跃，反正下面是个水潭，以万天乐那个身体强度，屁事都不会有。至于李慕白，他会飞啊，扑通扑通扑通，怎么多了一声？叶枫从水潭里面探出头，就看见已经背朝上飘在水面上的李慕白。慕白，挺住啊！慕白，万天乐和叶枫急忙将李慕白拽上岸，全身湿漉漉的李慕白努力伸出一根中指，对着叶枫说了句：“光顾着骂你。”忘忘使用风行了。说完，李慕白就头一歪，昏了过去。实在是没办法，万天乐只能拿出棺材，再将李慕白伤势治好以后，色入当中。不久以后，他就重新焕发生机，站在二人身旁。好家伙，这哪是什么棺材，这是个移动复活泉水啊！慕白，给个亮。职业手电筒的李慕白闻言打了一个响指，光系魔法照明，光芒以他们为中心开始扩散。很快，他们就发现这个地缝地下。竟然有一个特大号溶洞，前面一望无际，根本就看不到边。真没想到西域沙漠下面竟然还有这样的地方。李慕白忍不住发出感叹，而叶枫则是随口说道：“沙漠实际上就是正常土地上面多了很厚的一层沙子，有溶洞倒也不意外。”叶枫带头走进溶洞，溶洞很大，其中布满钟乳石。可是这种地方真的可能有古龙幼崽吗？那种东西不都只会诞生在妖兽骨骸特别多的地方吗？这里看起来也不像是那种地方啊！就在叶枫思考这件事情的时候，面前的钟乳石突然爬出了很多飞虫。这个时候，三人才发觉四周的钟乳石上几乎都布满了许多小孔，而里面竟然栖息着许多乳白色的飞虫。这些飞虫只有拇指盖大小，模样酷似蜜蜂，但是却长着非常锋利的牙齿。看样子，这些钟乳石就是他们的口粮，拿钟乳石当口粮，这牙的多硬啊！见此情况的叶枫急忙召唤出火焰，想要驱赶这些飞虫。结果谁知道这些飞虫竟然直接张嘴把他的火焰给吃了。见此情况，叶枫不由得一愣，这种虫子的特性，自己怎么好像在什么地方听说过？修仙界，没错，就是修仙界。修仙界也有一种类似的虫子，可以吞噬天地万物。不过眼前这个虫子，只是和这种逆天东西有些相似，并不是一种。另外一边，此时万天乐认出了这种虫子以后，极为兴奋，大声喊道：“噬金虫！竟然是噬金虫！这种虫子可以吞噬天地间的所有东西，万物皆为食。”可这东西不是上古时期的奇虫吗？都灭绝一千多年了，没想到这里竟然还有存在。漂亮！叶枫直呼内行，神 T M 噬金虫，没错，在修仙界和这种虫子类似，但要强不知道几千几万倍的奇虫
你能拖住这些噬金虫多长时间？这个时候，万天乐突然开口，叶枫看都没有看他一眼，说道：“你要是想找这些噬金虫的虫王，就快点，别磨磨唧唧的。”好，万天乐重重点头，随后便从储物界里面拿出一根骨笛，这骨笛是用妖兽骨头做成的，上面写着特殊的符文，骨笛吹响。悠扬的笛子声在溶洞当中回荡，呜！钟乳石内所有噬金虫在此时全部蜂拥而出。叶枫急忙让地心金岩将三人完全盖住，看着外面这些疯狂躁动的噬金虫，李慕白不由得浑身打了一个冷战。天乐吹的到底是什么？竟然能让这些噬金虫全都飞了出来？找到了，那只最大的就是噬金虫王。万天乐突然停止吹奏，指着在虫群当中一只体型足足是正常噬金虫二十几倍的噬金虫，别说万天乐了。就算是李慕白这种对奇虫不怎么了解的人，也可以看出这只就是噬金虫的虫王。中阶三星和天乐，你现在倒是挺配啊！叶枫笑着感叹了一句，然后扭头看向李慕白，意思很简单：你速度最快，你去抓，去抓那虫王。李慕白人都傻了，别墨迹，再晚一些，那虫王可就跑了。行吧。李慕白面露无奈，随后在火焰屏障出现缺口的时候，迅速飞出。当他再次回来的时候，极为暴躁的噬金虫王正不断攻击着他。哼，噬金虫王被李慕白直接扔进火焰屏障内。叶枫急忙在火焰屏障上打开一个缺口，而万天乐则是拿出棺材，把噬金虫王关入其中，开始用上面的符文魔法让其进入一个濒危状态，然后再趁机与其签订契约。周围的噬金虫见自己家虫王被抓一时间变得极为暴躁，有些噬金虫甚至想要穿过地心金岩构成的屏障，而结果自然不用多说，天乐你要是收服不了这噬金虫王，哥们高低的踢你两脚。李慕白回到屏障内，满身鲜血。衣服更是被噬金虫咬成了碎度，由此可见，他为了抓到这种噬金虫，到底经历了什么样的痛苦？放心吧，慕白，我你还信不过吗？万天乐昂首挺胸，一副我很相信自己的模样。而李慕白则是嘴角抽搐，就是因为是你，所以我才信不过啊！半个小时后，溶洞内的时候，噬金虫全部消失不见。万天乐满脸得意，一副很是开心高兴的模样。不用想。在他的强力手段下，噬金虫已经成为了他的囊中之物。三人继续向着溶洞深处走去。与此同时，西域沙漠深处，足足五十万沙蜥魔妖大军和五十万土蜥魔妖，共计整整一百万异界妖族，浩浩荡荡地进入西域沙漠，向着西域人族的西域要塞开始进发。百万妖族大军的后方，沙蜥魔妖王眼神当中带着疯狂和兴奋，看着自己的这些手下，身后则是实力跟他不分上下的土蜥魔妖王。这一次，他倒要看看这西域的人类拿什么来抵抗。土蜥魔妖王，祝愿我们合作愉快，到时候让这里成为我们两族新的乐土。好，哈哈，两个妖王发出一阵肆无忌惮的狂笑，而所有沙蜥魔妖和土蜥魔妖也在同时露出了嗜血和疯狂的神情。西域人类的灾难即将降临，西域沙漠地下溶洞内，三人一直顺着溶洞向前走，期间倒是看到了不少只属于溶洞的风景，成千上百的钟乳石在三人身边环绕，时不时还会有水滴落下在寂静的溶洞内，显得是格外响亮清脆。哦豁，夜风神识一扫。发现这地下溶洞里面的好东西还真正经不少，于是，在另外两人没有注意的时候，他奋出一道化身，开始疯狂收刮这个溶洞里面的天才地宝。三人越走越深，眼前视野也逐渐开阔。不久以后，溶洞消失，取而代之的却是一个类似于断崖的地方。嗷、哦！断崖之下，突然响起一阵隆鸣声，一片漆黑当中，竟然存在着一个散发着蓝色鬼火光芒的巨大生物。李慕白急忙照亮整个断崖下方，就看见一条足足十几米长。高五米的古龙正在用一双犹如鬼火般的眼睛看着他们。这个古龙模样并不像西方神话里面那般长着健硕的四肢，好像个大蜥蜴。这只古龙模样就是正儿八经的华夏古龙，只不过没有血肉，就是个骨架子。而在骨架内却燃烧着淡蓝色鬼火，模样看起来多少有些瘆人。而在这古龙下方，赫然是一个看不到边际的巨大骨坑，里面堆积着数不清的妖兽骸骨，什么妖兽骸骨都有，就是不知道这些妖兽骸骨是怎么来的。嗷、哦！古龙向着三人再次发出一声咆哮，庞大的身躯向着上方崖顶三人冲来。没有翅膀却可以飞行，爪子足足有五个，正儿八经的五爪真龙。天乐给他打符，以后他就是你的了。叶枫拍了拍万天乐的肩膀，这种事情还是应该让他自己来，没问题。万天乐双眼顿时一亮，双腿弯曲成功，棺材出现在手，直接跳下断崖。他的弹跳力极为惊人，全力一蹦，竟然让地面直接出现了数道裂纹。这弹跳力让李慕白都不由得倒吸了一口凉气。哼，万天乐手举棺材，对着下面的古龙脑袋就是重重一击，强大的力道。差点让古龙脑子一晕，从空中坠落。万天乐站在古龙身上，手中棺材不断起伏砸落，棺材上面的黑色符文也在此时不断闪烁。不过基本就是在加重和减重两个符文效果之间来回切换，但这却也足够令人震撼了。砰砰砰！二人听着这一阵又一阵的重物撞击在一起的巨响声，浑身忍不住打了一个冷战。万天乐现在的肉身强度着实恐怖，这要是不知情人真把他当成一个辅助跟其近战，那么后果简直不堪设想啊！光是这棺材就够别人喝上一壶了。嗷、哦！古龙发出了一声愤怒的咆哮，庞大的身形在空中不断翻转。腾挪，但是万天乐却没有受到丝毫影响，依然在不断的用棺材砸着古龙脑袋。古龙的体型虽然不小，但是归根到底就是一只中阶八星妖兽。
，在万天乐的攻势之下，过去大约一个小时，便重重倒在下面骨坑里面一动不动。很明显，这是已经被砸晕了。此时不签契约更待何时？夜晚的沙漠格外寂静，一条古龙在月色之下突然从山洞飞出，直冲天际。叶峰三人坐在古龙背上，模样那叫一个悠闲。李牧摆手拿折扇，看着下方绵绵不绝的沙漠，忍不住感叹了一句：“西域沙漠的风景着实不错，要是没有异界妖族，这里恐怕会成为一个很不错的景点啊。”叶峰闻言，扭头看了一眼下方的沙漠风景以后，又重新看向手机。沙漠确实很不错，只是很快这里就会成为一个令人绝望的恐怖战场。元婴期修为的神魂可以覆盖很大一片范围。前不久他就已经发现，异界妖族大军已经开始集结。不出意外的话，应该也就是这两天会对西域人族发动进攻。不过这跟他有什么关系？除非事情到他身上，或者是到了他身边人身上。否则他是不会出手的，毕竟不是所有人都想当圣女。上一世他就是个典型的冤种，守护了仙界又如何？最后还不是落得一个生死道消的下场？古龙在空中呼啸而过，白玉蜘蛛若是看见这一幕，肯定会哭出声。他们可算是退休了。清晨，三人来到了西域边防的沙漠要塞。沙漠要塞是西域的边防，同样也是徐明轩镇守的地方。真没想到。你们竟然还真找到古龙，并且还收服了，不错，非常的不错。徐明轩拍着万天乐的肩膀，表情很是满意。华夏历史上可是还没有召唤师可以收服古龙这种诡异的存在，没想到眼前这个其貌不扬的小子却办到了。虽然只是个中阶古龙，但是这毕竟是货真价实的古龙啊！召唤师想要将妖兽驯服签订契约，有一个很重要的前提，那就是自身要和对方有着很高的契合度。能和亡灵生物有契合度的召唤师，华夏从古至今所有的召唤师。好像还真就这一根独苗，被徐明轩夸奖，万天乐有些不好意思的挠了挠头。他能收服古龙，更多的还是侥幸。毕竟，要不是有叶枫和李慕白，他别说收服，能不能活着从溶洞里面出来都不一定。最近异界妖族那边似乎又开始骚动了，我就不送你们去曙光之都的机场了。以后记得有时间来西域玩，这里永远欢迎你们。嗯。三人同时点头。现在他们坐高铁赶往曙光之都还来得及，距离下一班飞往希望之都的飞机正好还有一段时间。中午的太阳落在三人身上，呼吸着彭城熟悉的空气，三人竟然有些恍惚。他们回来了，他们回家了。不对，我回个屁的家！李慕白突然反应过来，自己陪着两人回彭城干什么？自己老家又不是彭城。峰哥，天乐，我回京城了，有时间去京城找我，我肯定给你们安排的明明白白、舒舒服服。李慕白收起手，拿折扇，对着二人抱拳道：“一路平安。”二人同时抱拳回礼。李慕白淡淡一笑。比起和那些所谓的世家子弟相处，他还是感觉和叶枫他们相处更要舒服一些。慕白接着，叶枫在李慕白转身准备离开的时候，突然叫住，手一挥，一个笔记本和一瓶丹药就被他扔给了对方。笔记本上记载着一种特殊的淬体法，配合瓶子里面的丹药，可以让你彻底将体内那股特殊力量融入身体。特殊力量，峰哥，你不说我还真就给忘了。回去以后我会调查的。这股力量让我感觉到一丝不安，我怀疑获得这股力量可能并不是什么好事。李慕白难得露出严肃且凝重的表情。叶枫点了点头，在嘱咐了对方几句以后，便也转身和万天乐向着各自的家走去。叶枫，叶枫刚把门打开，就看见紫菱向着自己扑而来，好悬给他来个洗面奶。见此情况，他没有任何犹豫，直接展示一手太极拳，将紫菱又顺势推了回去。老哥，你去什么地方了？怎么现在才回来？正在收拾屋子的叶雪莹满脸疑惑，他老哥竟然不喜欢在家宅着了，这简直比太阳打西边出来都要离谱啊！说出来你可能不信，我去了趟西域沙漠啊。一个星期的时间很快过去，叶枫父母最近要处理一些事情，叶枫正好在他们离开家的时候回来。而现在叶枫回家一个星期，他们那边事情也已经忙完，明天就会回来。叶雪莹看着头也不洗，天天就叼着一根烟坐在卧室电竞椅上面打游戏的老哥，牙根都气得有些痒，整整七天啊，大门不出二门不迈。他原本还以为自己老哥已经顿悟，不再当一个宅男，现在看来是他想多了。老哥啊，咋了老妹？叶枫扭头看向叶雪莹，嘴上叼着烟，右手还握着鼠标，左手放在键盘上面，电脑屏幕放着的则是一款两个字的游戏。叶雪莹看着叶枫这副模样，终于忍不住，一拳直接打在了自己老哥那张欠揍的脸上，爽！横城地下的上古遗迹，本应该寂静的上古遗迹，此时却站着一个人，双眼紧紧盯着面前的恶魔石，向脸上露出一抹苦笑。哎，一声叹气在上古遗迹当中响起。而这个人不是别人，正是刚刚回到彭城的万天乐。万天乐伸手摸在了石像上面，一个声音在他脑海当中响起：“小子，你现在明白了吗？你我本是一体，只需你同意，我便可以赐予你强大无比的力量。”抱歉，没兴趣。万天乐耸肩，转身准备离开这个遗迹。哈哈，小子，迟早有一天你会有兴趣的，迟早有一天你会明白，强大的力量究竟多么重要。记住，你永远都是恶魔。声音消失不见。万天乐在离开遗迹的时候，脚步很沉重。就在今天回到家的时候。他突然看见了另外一个自己，原本他只以为这是幻觉，直到那个声音让他来到这个地方。而他在到这个地方以后，也逐渐知道了一些事情。三千万年前，恶魔降临，蓝星那一批的神明倾尽全力与其同归于尽，才将其消灭。然而三千万年后，恶魔的灵魂凝聚，重新凝聚，从已经化作石像的肉身里面逃脱，并且成为一个婴儿。或许是机缘巧合，恶魔的意识陷入沉睡，一个全新的意识诞生。与其说万天乐现在体内有个恶魔，倒不如说是另外一个人格。
，也就是因为这个原因，才导致就算是叶枫至今也没有发现我是你个香蕉棒棒锤的恶魔，我就是我，我是万天乐。万天乐无所谓的甩了甩手，脑海当中的声音也彻底消失，再也没有动静。砰，门被关上，并且传来反锁的声音。叶枫叼着烟，穿着拖鞋，一脸懵逼。冷风吹过。叶枫感觉自己的脚有些小冷，妹，好歹给我给双鞋啊！一双棉鞋和羽绒服从窗户里面飞出，砸在叶枫头顶，无语，真的无语。自己不就是在家里面窝了一个星期，至于强行给他撵出来散步吗？哎，这是逼他出山啊！叶枫换上鞋，穿上羽绒服，在大雪寒天当中，向着网吧走去，想阻止我打游戏、看动漫，不可能。然而走到网吧，叶枫一摸兜，操，没带身份证，这还上尼玛的网吧？每个城市都有一个黑网吧，彭城也亦是如此。这种网吧通常都被称之为小学生天堂。之前上学的时候，叶枫就听说过这种网吧，也知道具体位置。嘴上叼着烟，一股子吊儿郎当气质的叶枫，在雪天当中显得是格外突出。推开网吧大门，叶枫跺了跺脚，身上积雪不断落下。他熟练的来到前台，让网管给他开了机子。今天他要好好的快乐上几把。什么缺中单？秒选亚索。从上午一口气打到晚上，叶枫只感觉是身心愉悦。回到家，开门，他原本的好心情顿时消失不见，因为他看见了自己的老爹。臭小子回来了，前几天干什么去了？该不会是出去泡妞了吧？叶龙见自己儿子回来，脸上露出一抹属于老父亲的慈祥微笑。叶枫用中指一表回礼，母亲秦雨欣笑着回来，扫掉了自己儿子身上的雪。叶枫进屋以后，更打算进屋准备看会动漫，谁知道却在路过沙发的时候，被父亲叶龙一把抓住，按在了身旁。臭小子，解释一下吧，最近到底去什么地方了？西域沙漠。叶枫此话一出，叶龙夫妻顿时一呆，看向叶自己儿子的眼神当中充满了古怪。儿子，你知不知道你这次可算是捡回了一条命啊？叶龙感觉头有些发昏，他怎么也没想到自己儿子前一阵子竟然去了西域沙漠。如果晚回来几天的话，那后果简直不堪设想。秦雨欣更是心哆嗦了一下，他还是第一次感觉自己距离失去这个儿子竟然这么的近。西域沙漠发生什么事了吗？叶枫并没有感觉意外，因为毕竟在回来之前，他就已经发现西域沙漠好像有问题。叶龙闻言，表情很是沉重，眼神当中甚至是闪过一抹怒色。西域沙漠出现了百万亿劫妖族，并且已经对西域城市发动了总攻。如今西域沙漠要塞被破关，最外围十个县城已经沦陷。幸亏你回来的早。否则，叶龙叹了一口气。而就在这个时候，秦雨欣也坐到了叶枫的身旁，伸手抚摸着叶枫，脸颊眼眶湿润，有些哽咽。妈不求你能成为像你父亲这样的强者，只要平平安安，哪怕你天天在家不出门都没事。好家伙，叶枫直呼内行，在父母眼里，自己已经彻底沦为亲戚口中那种天天宅在家里那种自甘堕落之人了吗？还别说，好像自己还真多多少少有些那味了。放心吧，秦姨，有我在，叶枫肯定不会有事的，我会保护好她的。紫菱这个时候突然过来开口，脸上依然还是挂着一抹淡笑，但是看向叶枫的眼神当中却多了一份坚毅，就好像刚才他所说的事情就是他此生职责一般。叶枫有些哭笑不得。新的一年即将开始，大年三十晚上，叶枫的家里极为热闹，这是他们家最热闹的一年。三百二十四宿舍群，名为 S 四天团。李慕白发了一张照片，是他在家庭聚会，韩毅紧跟其后，发了一张自己在军营和士兵们欢聚在一起过年的照片。叶枫也发了一张自己在家的照片。万天乐，我严重怀疑你们在我面前炫耀，而且证据确凿。屏幕前的三个人都忍不住笑了。他们这样子做，实际上并不是在炫耀，而是在给万天乐一个理由。叶枫，你还知道自己一个人过年无聊，来找我啊！别忘了，我也在彭城。万天乐，可以吗？叶枫，都是哥们。万天乐，我来了。叶枫看着手机屏幕，忍不住笑了起来。老妹，紫菱，不介意我叫万天乐叫来一起过年吧？叶枫看向不远处正在和母亲一起忙的二女，紫菱耸肩，表示没有意见。她能有什么意见？叶雪莹闻言，则是白了叶枫一眼，道：“这种事情，你还用问我们吗？搞得好像我们是那种没有一点人情味的人一样。”说完，叶雪莹就继续忙自己的事情了。不久以后，叶枫家的门就响起了门铃声。叶枫过去开门，万天乐拿着两箱东西站在门口，身上满是积雪的万天乐露出一个傻笑。叶枫见此，也忍不住笑了。叶枫父母对于万天乐能来都很高兴，毕竟是自己儿子的好朋友。叶枫能有朋友，他们更多的感觉是开心。叶枫初中和小学简直就是个孤僻怪，让他们有时候都怀疑自己儿子是不是心里有什么问题。大年三十晚上，春晚狗都不看，看这没营养的东西，甚至不如看一会动漫。叶枫，新年快乐！万天乐从储物界里面将自己早就准备好的礼物给了叶枫。叶枫一看，差点没惊喜的昏过去，这竟然是个火影全套漫画，他真的，我哭死！好兄弟，叶枫拍了拍万天乐的肩膀，然后从储物界里面拿出一根很明显就是特殊材质制作出来的骨笛，笛子是将溶洞里面数百骨骸浓缩淬炼出来的，上面绘画着许多符文，其功效比起万天乐之前的粗制骨笛可要好多了。义父，万天乐接过骨笛，差点没泪奔，这就是自己的好义父嘛。就在二人交谈的时候，紫菱走到了叶枫面前，拿出一个卡盒递给叶枫，这是五张高阶妖兽魔法卡，我知道你肯定有不少魔法卡，但我实在是不知道应该送些什么了。没事，叶枫强行装出一副自己不激动的模样，拿过卡盒。然后从储物界里面拿出一块紫色水晶，扔给了对方。这是他在溶洞里面发现的一块紫色晶石，至于
。没想到这东西在这个世界竟然这么珍贵。紫菱扑了个空趴在沙发上面，但脸上还是难掩兴奋。叶枫和叶雪莹就很简单了。自从二人因为初中一次互送礼物有些不愉快以后，二人便约定从此以后过年不再互相送礼物，除非知道对方现在真的需要什么，否则就互相不送礼物，也省得麻烦。主要是当时太尴尬了。叶雪莹送叶枫一本魔法知识大全，叶枫送了叶雪莹一个死亡芭比粉的口红，二人同时自闭，曙光之都。因为异界妖族这个城市如今变得很是悲伤，就算是新年也看不到多少欢乐的气氛。哼，徐明轩狠狠捶了一下桌面，脸上的愤怒显而易见。谁能想到异界妖族的入侵会突然变得这般离谱？本来对面一个沙西魔妖王就已经很难对付了，如今竟然又来了一个和其实力相当的土系魔妖王。摸了一下自己最近身上多出的几个伤口，徐明轩脸上露出一抹无奈的神色。如果自己可以强到……哪怕是面对沙西魔妖王和土系魔妖两个妖王都不惧怕的程度就好了。不过这也只能幻想一下。唉，徐明轩叹了一口气。事到如今，西域要想战胜异界妖族，只有一个办法，那就是向其他四域寻求援军。总算是过完年的叶枫，在卧室里面刚想迎接自己未来接近一个月的宅男生活，然而谁知道，就在他已经做足准备开始继续当一个宅男的时候，卧室们却突然被人一脚踹开。臭小子，别玩了，跟你爹我上战场去！啥？叶龙满脸。你不能拒绝老子的表情，将叶枫抓住，然后整个打包带走。叶枫死死抓住门框，想要反抗，但好可惜，房子里面空空荡荡，母亲、老妹、紫菱都不在。这一刻，他是那么想念紫菱，他再说不定自己就可以被救下了。同样，他也明白了，四域今天收到了西域的出兵请求，都是华夏的。西域遭遇危机，其他四域怎么可能会坐视不管？叶龙代表东域带兵前往支援，他想把叶枫带过去，让他适应战场环境，明白现在妖族和人类之间的战斗有多残酷，实力有多重要，然后从此发愤图强，最后接替他的位置。这种事情，秦雨欣肯定是不会同意的。于是叶龙便决定趁着秦雨欣现在出去买菜，抓紧将叶枫带走，前往西域战场绑架呀、啊！救命啊！没有人管管吗？在叶枫的一阵咒骂声当中，他被自己父亲塞进了车。就在叶龙准备开车前往军区的时候，叶枫突然开口：“老爹，能不能满足我最后一个心愿？心愿？什么心愿？说，我总不能一个人孤独的去西域吧？你应该懂我什么意思吧？”叶龙闻言看了一眼自己儿子，然后忍不住笑了。五天后，曙光之都，韩毅、万天乐对着面前的叶枫，同时竖出了一个中指。叶枫老脸一红，面对二人的咒骂声，他全都当做没听见。慕白呢？叶枫连忙岔开话题。如果他没有记错的话，慕白说自己也被迫带到了西域战场。这呢，熟悉的声音传来，三人顺着声音看去，就发现就看见了正向他们跑来的李慕白。和三人不同，李慕白穿着的并不是东域军服，而是中域军服，和叶枫他们就不是一个队的。你是因为什么被带过来的？韩毅有些好奇的询问。李慕白闻言，则是满脸无奈道：“中域这次代表过来的元帅是我老爹，你们说我是为什么？”闻听此言的叶枫顿时感觉遇到了知音，同是天涯沦落人啊！四人是在东域元军营这边见面的，所以。李慕白这身中域军人打扮很是突兀，引来了周边不少人的围观。如果你是中域军队的，那你以后怎么跟我们一起行动啊？韩毅眉头紧锁，在战场如果身边都是熟悉各自作战方式的队友，绝对会轻松上不少。所以他还是很想和叶枫三个人在一起作战的。放心吧，我已经跟我老爹说了，跟你们混，一起办任务。你们去什么地方，我就去什么地方。就在四人聊天的时候。另外一边，叶龙则是正在和自己媳妇打电话解释，也就是叶枫的母亲秦雨欣。叶龙，你是不是有病啊？竟然把儿子直接带到西域的战场了？怎么，嫌你儿子命长是不是？听着电话里面秦雨欣愤怒的声音，叶龙是满脸的无奈和委屈。他也心疼儿子，可是总不能一直让自己儿子在温室里面长大吧？放心吧，媳妇，肯定会没事的。儿子，我肯定会给你平安无事带回去的。滚！电话挂断，叶龙一头的黑线。另外一边，在彭城家里面的秦雨欣，那叫一个气啊！这可是西域，正在被百万亿劫妖族攻击的西域，而且还是前线作战。自己儿子就是个中阶魔法师，纵使再强，也就只是个中阶，不可能无敌到绝对没有生命危险。他真是想不明白，叶龙这个二货脑袋到底缺了几根弦，竟然能把儿子带到这种危险的地方，真是越想越气。秦毅，我去西域了，我一定会保护好叶枫的。紫菱拿着行李，一副我这就出发的模样。见此情况，叶雪莹和秦雨欣急忙过去将他拦下。你就在家等着他们父子两个回来吧，你也只不过是个中阶法师，天赋再高，也没有达到可以和高阶战斗的地步。你要是再出些什么事，我可就真崩溃了。可叶枫也只是一个中阶法师啊！紫菱急得快哭出来了，秦雨欣则是连忙安慰：“风儿福大命大，一定会没事的，一定。”秦雨欣在边说，心中同时也在祈祷。叶雪莹看向窗外，心中同样有些焦急和担心，自己老哥一定会平安回来的，一定。王炸，对三，走了。嘿嘿嘿，叶枫露出一抹坏笑，从三人手上各拿走一块军队发放的牛肉干。峰哥，我怎么总感觉你在跟我们打牌的时候跟开了透视眼一样？怎么好像我们打什么牌都不会出乎你的意料？李慕白眼睛眯起看着叶枫，而叶枫则是有些心虚地说：“哪有啊，这个世界上怎么可能会有透视眼这种东西呢？”就在三人眼睛紧紧盯着叶枫看的时候，他们所在临时军营突然响起铃声，紧急集合。东域二十四师，一名超阶法师，五十名高阶法师，五千中阶法师和一万名低阶法师，所有人在空地集合。
，浩浩荡荡的模样，那叫一个壮观。二十四师里面唯一的超阶法师站在临时架起来的高台上，看着下方排列整齐的士兵，满意点头。蒋鹏海，东域二十四师的师长，超阶五星体修，虽然今年已经五十岁，但是身体却犹如三十多岁一般。不仅肌肉没有松弛，反而异常健硕，光是看着威慑力就十足。所有人听着，虽然我们都来自东域，但请记住，我们都是华夏人。如今西域的同胞有难，我们又岂能坐视不理？二十四师所有人听令，前往西域克拉尔市支援同胞。灭境妖族，灭境妖族，灭境妖族，灭境妖族。蒋鹏海洪亮的声音刚刚落下，所有二十四师的士兵就爆发出了强烈的呐喊声。每个人脸上都写满了愤怒。东域二十四师立即出发，前往距离曙光之都大约三百里处的克拉尔市。西域虽然现在沦陷看不少县城，但是却并没有是沦陷。就算克拉尔市如今已经有一半被妖族占领，但是另外一半却依然还在坚守。战斗机从空中呼啸而过，坦克、装甲车等等现代军事武器也在以最快的速度向着克拉尔市前往。二十四师所有人位置都是被安排好的，乘坐的军车也是，但叶峰四个人却站在地上有些发懵，因为根本就没有人给他们安排。而就是这个时候，一身军服的蒋鹏海。来到了叶峰四人面前，说道：“叶龙元帅有吩咐，说你们四个小家伙年纪太小，就跟在我身边吧，这样还能保证你们安全。”此话一出，韩毅当场就不乐意了。同胞上战场，而我们却只能躲在后面看着。对不起，这种事情我做不到。韩毅言辞拒绝，他不想因为身份而被区别对待，这是身为一个军人的尊严。其他三人闻言并没有反对，很明显他们也是认同韩毅的说法。蒋鹏海看着眼前四人，只感觉有些头大。叶峰和李慕白的来历都不简单，如果他们真出了什么事情，自己可真担不起这样的责任。现在军车都已经满人了，不坐我的车，你们要想短时间内到达克拉尔市，根本不可能。跟我上车走吧。谁说我们没有车就不能短时间到地方？叶峰突然开口，随后看向万天乐。万天乐嘿嘿一笑，还没有等蒋鹏海反应过来，就看见一个五米高的召唤阵突然出现，嗷、哦、一声龙吟，响彻了整个临时军营。兄弟们，我们走。叶峰跳到古龙头顶，另外三人紧随其后。嗷、哦，古龙白色的身躯穿入云霄，飞龙在天，真龙现世。看着已经逐渐消失在克拉尔市方向天边的古龙身影，蒋鹏海人都傻了。刚刚出发的东域二十四师军人，在看见空中呼啸而过、穿梭在云层之间的古龙时，心中热血被点燃到了极致。这是华夏人对龙来自基因的崇拜，纵使他们很多人都看出这只是一只中阶古龙，也依然如此。真龙相助，此战必胜，这就是华夏人民对龙的信仰。克拉尔市本应该富饶的都市，如今却变得极为破败不堪。异界妖族已经在其中大半区域中肆虐，只剩下中心区域还没有沦陷。避难区里。克拉尔市幸存下来的数百万民众全部躲在其中，每个人脸上都透露着不安和绝望。昔日的家园被毁，而他们却无能为力。几百米高的砂岩墙将整个克拉尔市包围，其厚度足有三百米。城内沙暴呼啸，战机根本无法飞入。想要带走其中剩余人员弃城而逃，根本就是不可能的事情。市内剩下的军队人数不足二十万，其中甚至还有不少伤员。东域援军到来，总共五个师，可如今这些援军却全部被困在沙墙之外，任由炮火如何轰击，却难以将其打穿，甚至是连个裂纹都没有留下。这是十五万亿劫妖族联合铸造出来的防御屏障，又岂是说打破就可以打破的？沙西魔妖和土西魔妖虽然只有一百万，但却大部分都是中阶妖兽，而且异界妖族本来就因为身体原因，比起正常人类中阶法师要强悍许多，更何况如今数量还达到了这个地步。轰轰！轰！坦克炮弹不断轰击在沙墙上，依然无法将其打破。克拉尔市内军营在听说这个事情以后的司令官猛然拍了一下桌面，被妖族砍下的左臂伤口因为动作激烈而开始渗血。钱南看向窗外高耸的沙墙，面露绝望。难道真的没有办法了吗？难道克拉尔市的所有人都要葬身于在这个他们曾经热爱的城市吗？不。他绝对不会允许这样的事情发生。现在还有多少士兵可以站起来战斗？钱南扭头看向身旁的书记，大声喊道：“只要司令一声令下，十八万军人在所不辞，就算是死也要守下克拉尔市。”好，你去找工兵部的人，让他们想办法给我把这破墙给打出一个窟窿，我亲自带头掩护他们。是，钱南一声令下，十五万士兵，只要还能站起来的。全副武装，准备随时赶往前线。他们驻守的家园即将沦陷，他们又怎么能坐以待毙？与此同时，另外一边接收到消息的工兵部长脸上露出一丝抉择。他们工兵部如今剩下的人不足百人，几乎全在之前的守城一战死伤殆尽。可如果他不带人去将沙墙打破的话，克拉尔是所有人都得死。这件事就交给我吧，我一定会把那破墙给打开。工兵部长说完，便离开军营，向着避难区走去。避难区里面一片死寂，所有人脸上都透露着绝望。在他们看来，这次克拉尔是算是彻底完了，完了，克拉尔是完了，西域完了，我还不想死。我还不想死啊！外面的沙暴好大，连阳光都给遮蔽了，好想再感受一下阳光的温暖啊！哎，避难所里面到处都充斥着绝望的气氛。然而就在这个时候，一阵悠扬的钢琴声突然响起，避难区的中央高台之上，徐明轩弹着钢琴，白色手套不断起舞，犹如废墟当中的精灵在不断跳跃，给予人们活下去的生命希望。因为动作过于激烈，他身上伤口开始渗血。
，钢琴声也逐渐变得悲愤激昂。秦昊山死了，那个平时大大咧咧的家伙死在了和沙西魔妖王还有土系魔妖的联手攻击下。最后关头是对方放弃生路，让自己活了下来，过来镇守克拉尔市。然而却依然没有改变克拉尔市几乎要沦陷的事实。沙尘弥漫，高台上的西服身影却没有停下来的动作。高昂的钢琴声在令人绝望的气氛当中显得是那么突兀。刚开始独奏的钢琴很快就找到了伴侣，萨克斯声在避难所内响起，紧随其后。还有竖笛和吉他，慢慢的音乐声在破败的都市当中响起，给予了这个破败不堪城市一缕希望。无论是西洋乐器还是华夏古典乐曲，你在这里都可以听见。孤独的钢琴这一刻不再孤独，不断有人站起，拿出自己的乐器，加入这场希望的演奏。纵使他们狼狈不堪，身上满是灰尘，但手中的乐器却依然干净，吹出的音乐依然响亮动听。工兵部长走进避难区，看见这一幕，脸上露出一抹淡笑。这才是音乐的本质啊！他走到避难区一个工人聚集的地方，这里都是克拉尔市的建筑工人，他们都是普通人，有些人是低阶法师，但大部分都是普通人，体内几乎没有魔能。你们的领导是谁？工兵部长语气沉重的对着面前这些身着工人服的男人问道。其中一个正在吹萨克斯的男人闻言放下了手中乐器。走到了工兵部长面前，问道：“我是，请问有什么事吗？你们还有多少人？差不多六千人。”工兵部长看着面前脸上很还带着灰尘的男人，迟疑了一下，以后还是说道：“东域援军因为沙墙而无法进入克拉尔市内，我们必须派人前往沙墙，从里面打出一条通道，让援军进来。前南司令会带着军队拖延时间，而我需要在这个带着人从下水道前往沙墙所在的地方打出一条通道。”工兵部现在已经没有人了。中年男人看着工兵部长，略显憨厚的脸庞露出了一个笑容。随后就见他拿起地上的铁锹，对着身后喊道：“想跟我去的兄弟们，拿上家伙事出发！”此言一出，场内上万工人全部拿起自己的家伙事，跟着中年男人向着避难区外围走去。男人还是说谎了，这里根本就没有六千人，算是伤员足足有上万人之多。操，老李，你个油漆工，凑个什么热闹？你还好意思说我？你不也只是个打灰的吗？哈哈，管他呢。难得有一个逞英雄的机会，不去完成少年时候的英雄梦，岂不是太可惜了？许多工人在走过工兵部长身边的时候，手忍不住在他身上拍了一下。本就有些脏乱的军服，如今更是布满灰尘。上万工人行走在充满沙暴的街道当中，而他们行走的方向正是沙墙那高耸入云的沙墙。妈妈，那些叔叔要去干什么？一个躲在房子里面的小女孩，在看见沙暴当中的这些人影以后，忍不住问道。三十多岁的女人看着沙暴当中的人群，伸手抚摸了一下自己女儿稚嫩的面庞，看着那些人的行进方向，她太明白对方想要做什么。那是你的工人叔叔们，他们要救我们脱离危险。女人说完，拿出便拿出竖笛，一阵悠扬的笛声响起，各种各样的乐器同时响起。工人部队所过之处，乐器不断响起，乐声越来越多。然而这些工人却消失在了遮天蔽日的沙暴当中。克拉尔市所有一阶妖族集结，向着克拉尔市最后的人类聚集地进发而去。如今的西域已经被分化为四个主要战场：东域、北域、南域、中域。四域军队以四个方向进行支援。至于西域本地军队，已经损失惨重，如今在贸然参与战斗，就算守下来了。后续也难以维持西域和平发展。杀！前南司令将自己仅剩的独臂举起，手中划下旗帜挥舞，耀眼的红色代表着所有人的意志。他们要为后方拖延时间，只有让东域援军进来，他们才能有胜利的希望。此时沙墙一万工人已经从下水道出来，开始从沙墙内侧开始破坏沙墙，而外面的东域援军也在努力，试图和里面打出的缺口进行重合。纵使沙墙在后，在面对人类同心协力的攻势之下，也依然出现了松动，一个缺口正在缓缓出现。然而就在这个时候，上千只土系魔妖突然从地面钻出，向着前方的。工人队伍快速前进，负责守卫的士兵与其发生交战。但是很明显，在土系魔妖面前，克拉尔市这些残兵根本就不堪一击，如同蛇性一般的舌头不断吐出。他们挥动自己锋利的爪子，不断收割着这些士兵生命。就算明知道自己过去就是送死，可这些士兵依然勇敢地冲向前。为了克拉尔市，为了故乡，为了家人，他们绝对不能退缩。就在所有士兵已经抱着必死决心去和土系魔妖战斗的时候，异变陡生，嗷、哦！一声龙吟响彻天地，沙暴当中，古龙身影浮现。古龙从云霄俯冲而来，虽然只是中阶，但是那气势。却让妖群当中的高阶都心生震撼。就在土系魔妖准备使用魔法将空中古龙打下来的一刻，一股黑灰色雾气突然笼罩了这片区域，瞬间上千土系魔妖就全部失去战斗力，眼神变得极为惊恐，满脸的不敢置信。为什么他们竟然会从这股黑雾当中感觉到超阶妖王的威压？这怎么可能？而另外一边的人类也感觉到了这股威压，体内魔能全部无法使用。不过他们却并没有太多惧怕。强大的意志让他们急忙退出了黑雾笼罩范围，黑雾将靠近沙墙的人类和土系魔妖直接分离。士兵同时看向空中正在呼啸盘旋的古龙，这些灰黑色雾气的来源正是古龙。黑气如同洪水一般从古龙脊背上涌出，落入下方妖群。在沙暴的衬托之下，古龙更像是来自地府的恶鬼，在向人间播撒死亡。有眼神好的人发现。好像有人站在古龙身上，天乐撑得住吗？韩毅扭头询问，正双手放在立着棺材上的万天乐。此时，不断有亡灵气息从打开棺材当中呼啸而出。没错，这一切都是万天乐所为，没问题。
，绝对撑得住。万天乐体内魔能不断消耗，而他身旁的李慕白则是正不断往他嘴里面灌着丹药，失去的魔能又瞬间补充。如今的万天乐就好像个机械在疯狂运作。好，叶枫，咱们趁着现在这个机会灭了下面这群畜生。韩一手一挥，一把特制加特林就出现在了他的手上。没问题，叶枫手上也出现一把加特林。这加特林可是正儿八经的高阶魔法器，是叶枫在来之前用两把枪械改造的。虽然消化魔能有些大，但是却可以贯穿吐息魔妖的防御皮甲。南无加特林一秒三千转，爷爷，我直接把你们全都物理超度了！韩一手拿加特林直接开火，哒哒哒，子弹扫射向地面，二人左右同时开火，瞬间子弹呼啸而出。一只又一只无法使用魔能进行防御和攻击的吐息魔妖被子弹贯穿身体。与此同时，一个魔法阵出现，万天乐不再留手，所有养的蛊虫全部呼啸而出，就连新收服不久的噬金虫也被放了出来，虫群所过，吐息魔妖纷纷化作白骨。这些蛊虫很明显饿得不轻，啃食的那叫一个干净。慕白，我魔能要用完了。韩毅一边扫射着下方妖群，一边对着李慕白喊道。闻听此言的李慕白直接开始游走在三人之间，给他们喂丹药和补充子弹，那叫一个忙啊！看着空中不断飞舞的古龙，西域这片战场的所有人此时眼神当中满是震惊。四人略显稚嫩的面庞和身影，此时在他们心中留下了不可磨灭的记忆，他们不会忘记。在克拉尔什危难时候，有一条龙从天而降，而在龙上站着四个少年英雄，他们将永远被记录在克拉尔什的历史当中。找死！后方见此一幕的高阶吐息魔妖发出一声怒吼，数个高阶吐息魔妖使用魔法，瞬间不计其数的土锥从地面出现，然后向着空中四人所在方向呼啸而来。慕白，你接手。好嘞，李慕白急忙过来接手加特林，而叶枫则是拿出苍狼妖王的高阶魔法卡，瞬间一股龙卷风就将他们所在区域的沙尘暴卷走，其中也包括那些土锥。叶枫双脚发力化作一道流星，直接来到了由十个高阶吐息魔妖组成的队伍面前。区区一个中阶人类，竟然敢和我们打正面，真是不自量力。其中一只吐息魔妖脸上露出讥讽神色，刚打算直接手撕了叶枫，谁知道就在这个时候，两张魔法卡出现在叶枫手上，超阶魔法卡。诡异魔妖王，超阶魔法卡，天妖虎尖锐的蝙蝠叫声和震天动地的虎啸声从两张超阶魔法卡发出。噗！方圆一里内所有吐息魔妖在听见这声音以后，全部一口鲜血喷出，七窍流血，倒在地上，死的不能再死。幸亏叶枫落在了这妖群的后面，否则这招还真容易误伤友军。与此同时，在一万工人和外面援军的不懈努力之下，轰隆一声，沙墙破出一个巨大的缺口。看似无坚不摧的沙墙，在万众一心的情况下，依然显得有些不堪一击。杀！东域援军如同绝地的洪水一般，瞬间涌入克拉尔市。然而他们进来以后，看见的却是满天蛊虫和黑灰色雾气，还有数不清的吐息魔妖骸骨。刚才这里发生了什么？克拉尔市另外一边的战场，西域克拉尔市最后的军队，在破败不堪的城市当中，进行着他们认为生命中最后也是最关键的一战。扑哧！沙西魔妖锋利的利爪。贯穿了钱南的身体，放弃抵抗吧，人类，你们不可能赢的。沙西魔妖看着面前虽然已经满身是伤，但依然却不愿退后一步的男人，眼神当中闪过一丝敬佩。超阶沙西魔妖在沙西魔妖和土系魔妖一族也并没有多少，每个超阶都是族内护法，而负责攻占克拉尔市的，则是整整有两个超阶五星的存在。不可能，就算我死，也不可能让你踏入我身后室内最后的净土。钱南眼神坚定，仅剩下的一条手臂死死抓在沙西魔妖健硕的手臂上。所有士兵眼神当中也闪烁着坚定的目光，他们不能退，不是因为他们有多么高尚，有多么爱国，而是因为他们身后的避难区里面可是有他们的家人。哈哈哈,哈，可笑的人类，你们口中的净土，现在恐怕已经变成我们的乐园了。超阶沙西魔妖放声大笑，你这话是什么意思？愚蠢的人类，难道你忘了吗？现在你们室内可不止有我们沙西魔妖族，还有土系魔妖，想必他们现在已经通过地道进入你们最后的净土了吧？畜生！钱南撕心裂肺，发出一声怒吼，身体最后的力量爆发。右拳挥舞，灌注了身体全部的力量。沙西魔妖抽身躲开，瞬间鲜血染红了钱南的胸膛，一颗心脏被沙西魔妖握在手上，随后用力捏爆。然而钱南虽然已经被捏爆心脏，但是身体却依然还在向着沙西魔妖挥拳攻击而来。见此情况的沙西魔妖摇了摇头：“人类，我很敬佩你，所以我会给你和你的部下一个痛快。”说完，沙西魔妖利爪挥舞。瞬间，钱南的身躯便化作满天血雨，消失不见。为司令报仇，杀！剩下的所有克拉尔什军人全部发出愤怒的咆哮，向着前方沙西魔妖嘶吼冲去。避难所内，烟尘四起，土系魔妖不断从地下钻出。负责驻守在避难区的法师们开始和沙西魔妖进行殊死搏斗。土系魔妖冲入避难驱逐街，本想从这条路一直杀到核心人最多的区域，然而空旷的街道上，此时却出现了一道孤独的身影。破败不堪的马路上，徐明轩坐在一架钢琴旁边，一身西服，尽显优雅。绝望的钢琴师，魔能灌入钢琴，在土系魔妖冲向对方的一刻，激昂的钢琴声骤然响起，四周高楼玻璃骤然破碎，刚才还气势汹汹的土系魔妖瞬间七窍流血，倒地不起。人类的超阶魔法师有意思，土系魔妖护法从地底钻出，他的身躯足足高达五米，比起正常那些土系魔妖可要庞大了数倍不止。然而徐明轩却没有丝毫畏惧，戴着白色手套的双手不断起
。美妙的音乐在吐息魔妖护法耳中是那么的刺耳，十几根吐刺从地底冒出，响，直接将徐明轩和他的钢琴一起打碎。然而，砰的一声，音波如同波澜，瞬间将吐刺全部震碎。吐息魔妖护法怒了，庞大的身躯化作一道残影，来到了徐明轩身侧，挥舞利爪，刚要打下，谁知道就在这个时候，轰，一颗穿甲弹呼啸而来。将吐息魔妖护法打得倒飞数米以后，勉强站稳了身子。吐息魔妖护法急忙扭头看去，随后他便看见浩浩荡荡的人类军队出现在了破败的城市街道上。杀！蒋鹏海站在军队中央，一辆军车顶部发号施令，所有士兵在此刻全都不再压制心中怒火，向着前方的吐息魔妖大军冲去。与此同时，蒋鹏海也双脚发力，一条紫色雷龙突然出现在他脚下，呼啸着向前方的吐息魔妖护法冲去，战火纷飞，法术四起。在混乱的战场当中，徐明轩依然坐在钢琴前弹奏着音乐，不断有音波魔法从钢琴上散发而出。数不清的吐息魔妖因为他的攻击而七窍流血，倒在地上，甚至还有不少吐息魔妖被音波魔法直接拦腰斩断，鲜血染红了地面，却并没有染红徐明轩双手上纯洁的白色手套。雷光闪烁，烟尘四起。吐息魔妖护法抵挡住了蒋鹏海的雷蟒，却没有挡住徐明轩的凝成实质的音波魔法。上千百由音波凝聚出来的飞刀，贯穿了吐息魔妖护法的身体，鲜血四溅，犹如盛开的血莲。而就在这个时候，蒋鹏海飞到半空，雷电在背后凝聚成为一只紫色雷鸟，发出一声尖锐嘹亮的鸟鸣，随后呼啸而来。我们妖族不可能败。吐息魔妖护法发出咆哮，然而却在雷光当中。化作飞灰消失不见，西域人类反击的号角在这一刻正式打响。与此同时，在另外一个战场上东、东南、北、中，四域最强者此时正满脸倨傲地看着沙西魔妖王和土西魔妖王。没错，在死亡沙漠之上，还有一场战斗，是属于他们这些顶级存在的战斗。哈哈哈，哈哈哈！沙西魔妖王突然仰天大笑，身上的伤口因为笑声开始渗血。染红了身下沙地，你在为你们妖族的失败而感觉可笑吗？叶龙看着面前很明显已经落败的沙西魔妖王，冷声说道。其他人虽然没有说话，但是看他们的表情却也知道，他们和叶龙的想法一样，失败。你们想多了，我们妖族是不可能败的。如今我们所做一切，就是为了把你们引出来。没有了四个九星强者坐镇的华夏，我看你们怎么对抗我们妖族？沙西魔妖王脸上透露出一种属于胜利者狂妄的表情。而就在这个时候，他身后突然出现了一条空间裂缝，一道曼妙的身影从中走出，不是别人，正是妖族十三护法之一的胡灵妖王。不只是四个顶尖强者的战场，其他四个战场也在这个时候同时发生了异变。空间裂缝突然出现在每个战场之上，四只足足有超阶十八星实力的胡灵妖从空间裂缝走出。胡灵妖一族都是半人半狐的模样，他们没有其他妖族那么庞大恐怖的身躯，但是身上散发出来的气势却比起之前出现的沙西魔妖王和土系魔妖王还要恐怖。只有正常人类身高的黑胡灵妖低头俯视下方人群。克拉尔氏的军队在看见对方以后，没有任何犹豫，数不清的子弹和魔法同时向他呼啸而来。然而对方却只是轻轻挥手，轰隆，黑芒一闪即逝，子弹和魔法瞬间化作尘埃消失不见。优美的钢琴声化作数道音波魔法向他呼啸而去。见此，黑狐灵妖却只是不屑一笑。聒噪的东西，空中的黑狐灵妖骤然消失，随即便出现在了徐明轩的身后。呼哧，鲜血染红钢琴剑，如同生命消逝之前绽放的最后花朵。原来在绝对的实力面前，他们是那么的渺小。带着白色手套的手无力落下，呼哧，黑狐灵妖抽出手。猛然，一个用力捏碎了徐明轩的心脏，绝望的气息在克拉尔市开始重新蔓延。人类难道真的看不见希望吗？另外一边，胡灵妖王的突然出现，让四域强者同时脸色一变。强大的气场让四个华夏最强者全部无法抵抗，扑通一声跪在了地上。光从那恐怖的、令他们多少有些不能呼吸的气息，他们就可以断定，眼前这个模样看似像他们人类的异界妖族，绝对就是传说中的妖族护法，真正的妖族强者。叶龙看见胡灵妖王以后，心一颤，刚想开口，准备想办法拖延时间，看看有没有想到什么办法逃离，却被胡灵妖王出口打断。你们华夏有一句名言，叫做“反派死于话多”，所以我现在就要杀了你们。胡灵妖王抬起纤细白净的手指，对准面前叶龙刚要发动妖法，直接将四人全部灭杀。然而谁知道，就在这个时候，异变陡生，闹够了没有？一个黑色身影出现在半空，黑色风衣在空中无风自动，黑色面具戴在脸上，让人无法看清他的面貌。一股恐怖的威压瞬间让胡灵妖王瞳孔收缩，一口鲜血没忍住，逐渐喷了出来。空间裂缝再次出现，胡灵妖王不敢犹豫，惊慌失措地向着裂缝跑去。不可能的，他绝对不可能打过这个人的。为什么？为什么？这个世界会有这样恐怖的东西存在？如果说他是大海里面的一条普通海鱼，那么眼前这人就绝对是海中金鱼一般的存在。叶峰看着逃跑的胡灵妖王，并没有废话。金色耀眼的光芒在他背后亮起，五把金色光剑凭空出现，灭！扑哧，五把金剑呼啸而出。克拉尔氏看着犹如地狱死神般的黑狐灵妖，所有人都心生绝望，紧紧握着属于他们的武器。就在他们准备和黑狐灵妖拼死反抗的时候，一道耀眼的光剑突然从天而降，贯穿了黑狐灵妖的身躯。啊！黑狐灵妖发出一阵凄厉的惨叫，化作飞灰。不只是他，其他另外三个战场的黑狐灵妖也同样如此。扑哧！
，直接前往妖界来一个永绝后患。只不过可惜，如果他现在走了，西域的情况便将彻底无法逆转。看着空中突然出现的男人，四个华夏最顶尖的强者全部目光呆滞。难道这就是传说中的神明吗？还没有等他们做出什么反应，空中的夜风却在此时身上散发出耀眼的太阳光芒，双手在胸口凝聚体内的古楼兰太阳神明的全部力量。一颗模样类似于太阳的火球在他胸口快速浮现。如果只是他单纯的元婴修为是无法做到让西域所有亡魂重新恢复人身，但他的运气不错，这神明力量当中蕴含着这片位面的天地法则，他可以以此为媒介，直接用力量强行开辟通道，做出逆天的行为。通俗易懂。将就是从天道手上直接抢部分法则力量过来用。就在叶峰准备逆转生死，让华夏西域所有死后不甘化作亡魂的人类起死回生时候，一股强大的天道意志在此时却突然将他拽走，带到了虚空。而在别人的眼里，叶峰就是凭空消失，消失的令人突兀，浩瀚的虚无星空内，一个白色的人影凝聚出现在叶峰面前。人影的身躯闪耀着星光，一种神性光辉在他身上环绕。这人影毫无质疑，就是天道意志的化身，逆转生死。此乃大忌，纵使你有这般力量，我也不会让你肆意妄为。天道意志的声音，空灵且夹杂着愤怒。闻听此言的叶风二话不说，化作一道残影，骤然来到了天道意志面前。百不存一的神帝神魂将他双手包裹，本应该是虚无的天道意志，在这一刻却被他抓住了脖子。行不行？我就问你行不行？叶风一边掐着蓝星这个位面天道意志的脖子，一边扇着巴掌，啪啪啪，天道意志直接被抽猛了。他每次被抽，都感觉自己的意志都会消散一分，再被打几次巴掌。恐怕他这缕不知道几亿年才凝结出来的意识就被删散了。行行，你干什么都行。叶枫被蓝星的天道强行踢出虚空，重新出现在了他刚才站立的高空。见此情况，叶枫面具下的脸有些哭笑不得。没想到蓝星的天道竟然是这样一个欺软怕硬的主，仙界的天道可就从来没有过这般柔弱。手中古楼兰太阳神明的力量彻底凝聚，叶枫面具下的脸露出了一个释然的微笑。虽然这些人可能并不全是你热爱和守护文明的后人。但我认为这是你力量最好的归宿。你的故事，我会帮你在西域流传，让所有人明白你们曾经存在过，也曾经热爱这片沙漠的人类。耀眼的太阳光芒照射了西域所有人类的家园，满天沙暴没驱散，温暖的阳光落在每个人脸上。无数本应该死去徘徊在死亡地方的人类亡魂，重新凝聚出肉身，有些不敢置信的看着死而复生的自己。记住，你们这次的生命并不是我还给你们的，而是古楼兰曾经热爱人类的神。叶枫说完，身影在变空中化作一道风，消失不见。趁着现在黑狐灵妖力量还没有消散，他必须抓紧去将他们变成自己的魔法卡。至于。沙西魔妖王和土西魔妖早就被他在四个华夏最强法师眼皮子底下给变成魔法卡了。扑通！胡灵妖王回到妖界以后，重重倒在地上，那一剑险些将他送走。不过好在他及时赶回妖界，只要回到妖界他就能活。几十株顶级药材被他拿出吞下消耗，药力将他本已经枯竭的生机重新弥补。以后千万不能再在华夏贸然出头了，那个人简直就是个怪物。不过你在强要如何？你在明，我在暗，我们慢慢玩。胡灵妖王眼神当中闪过一抹阴险和狠辣，他都不知道自己几千年没有这般生气了。三天后，西域各地重新焕发生机，工人齐心协力，开始将原本破旧的城市重新建造。或许是经历了绝望，然后又重新出现希望，导致西域的所有人脸上都洋溢着笑容。夜晚，曙光之都的酒吧里面，哈,哈哈哈！真没想到，我竟然还能喝到酒。在酒吧柔美的灯光下，秦昊山猛喝了一大杯的威士忌，脸上表情满是说不出的畅快。叶枫和李慕白坐在他的对面，韩毅和万天乐则是坐在他的两边。酒吧高台上，徐明轩弹奏着音乐，只不过今天的音乐多了不少欢快的音调。由此可见，弹奏者现在的心情有多好。四域军队现在已经全部回去了，西域暂时不会再有危机。毕竟沙西魔妖和土西魔妖都已经被消灭的七七八八，妖界短时间内应该不会再派出妖族来攻打西域。毕竟这里前不久可是突然出现一个至高强者，妖族那边肯定已经被震慑到了，不敢轻举妄动。你们四个小家伙行啊，我可是听说了，你们骑着古龙在克拉尔什大杀四方，现在你们可是已经被克拉尔什记录当地史记，成为了少年英雄啊！秦昊山这番话说出来，让四个脸皮厚到一个地步的家伙竟然老脸一红，连忙谦虚表示这是他们应该做的。秦叔，我们该走了。要是再晚一些，我们可就回不去了。李慕白看了一眼时间，急忙起身。距离他们买的航班飞机只剩下半个小时，再不走可真就有些来不及了。闻听此言的秦昊山急忙起身，带着四人走出酒吧。二十分钟后，秦昊山看着走向飞机的四人，终于忍不住，刚想开口喊些什么，然而谁知道就在此时，工兵部长不知道什么时候站在了秦昊山的身边。他之前可是看见了叶枫四人做的所有一切，如今见对方要离开西域，心中自然感慨万千。你们是西域永远的英雄，以后有空常来玩。秦昊山的这一声，让许多工作的工人都发现了。这四个人的身影，一时间喊声不断。他们都明白，如果没有这四个人，克拉尔什的沙墙根本就不可能被打破。而这些工人，有一部分就是经历过克拉尔什那场战役的。四个看起来也就刚刚上大学的孩子，竟然冒着生命危险来支援克拉尔什，而且以他们展示出来的手段，很明显，这四个人非富即贵。荣华富贵，他们不享受，却冒着生命危险来帮助西域，光是这一点就足以称得上英雄。四人相视一笑，随后摆手走上飞机，看着走上飞机坐下的四人，
他从父亲口中知道了这四个人的事情。虽然这个事情并没有外露，但是通过刚才的喊声，他就可以确定就是这四个人。请问您还需要摆饰吗？空姐在飞机起飞以后，笑着走到叶枫身旁问道：“必须的，记得给我加冰。”好的，请稍等。空姐走了，叶枫靠在椅子上伸了一个懒腰，这波自己赚麻了。用自己没什么用的力量换到了三张超阶魔法卡，简直血赚！四张黑狐灵妖魔法卡被叶枫融成了一张卡，威力如今已经和天妖虎魔法卡持平。峰哥，我没记错，你师傅用的那股力量好像是你的吧？李慕白突然开口，叶枫闻言则是叹了一口气道：“我师傅说借我体内这股力量用一下，结果谁知道用完就没了。不过还行，他补偿了我。”细说怎么补偿的？李慕白眼睛顿时一亮，另外两个人也同时向着叶枫看来。闻听此言的叶枫耸了耸肩道：“你们看，卡册打开，三张耀眼的超阶卡，差点闪瞎了三人的狗眼啊！叶枫，你真该死啊！”韩毅看着这三张魔法卡，那叫一个羡慕。峰哥，你师傅还收徒弟部，你看我行不？李慕白炙热的目光看着叶枫，而迎接他的则是一根中指。回到彭城已经是第二天上午，叶枫刚刚将门打开，就看见一道曼妙身影向他冲来。叶枫想要躲闪，但是这一次紫灵很坚定。死死地抱住叶枫，怎么也不撒手，泪水打湿了叶枫胸口的衬衫，这让叶枫多少有些无语。我限量款的动漫联动名牌衬衫啊！寒假的最后几天，叶枫展示了什么叫做顶级宅男的生活，大门不出，二门不迈，电脑从早开到晚，比的就是谁先死机。然而美好生活过得很快， 3月1号，东域魔法学院开学了，高铁上，熟悉的 S 4重新聚在一起，聊着今年这次寒假各自实力的提升。现在他们四个人修为统一都达到了五星，这是个好消息。也不知道咱们宿舍怎么样了，两个月没住是应该好好的收拾一下了。李慕白看着高铁窗外快速掠过的风景，说道：“叶枫和韩毅轻轻点头表示认可。”然而万天乐闻言，确实张大嘴巴倒吸了一口凉气，眼神当中闪过一丝绝望。天乐，你怎么了？叶枫眉头一皱，好奇询问。其他二人闻言也是同时看来，完了完了，我 T M 忘把放在柜子里面养的蛊虫带走了，现在咱们宿舍可能已经成虫窝了。卧槽，你死吧！三人对着万天乐就是一顿拳打脚踢，这位可真是一个成事不足，败事有余的二货。四个人来到宿舍楼下，还没有进去，就听见楼里面有人骂骂咧咧的在喊：“卧槽，哪来的这么多蟑螂啊？我宿舍怎么成盘四洞了？”蜈蚣，好大的蜈蚣！听着楼里面的声音，纵使四个人脸皮再厚，此时都有些羞愧红了脸。三人同时扭头看向罪魁祸首的万天乐，而他则是挠头露出了一个傻笑道：“最后一次，这肯定是最后一次。”我突然有些不敢进咱们的宿舍了。叶枫拿出一根烟，点燃，叼在嘴上，拿烟颤抖的手已经说明一切。刚才他用神识看到了令他绝望的一幕，一个足以令人绝望的宿舍场景。四人胆战心惊地走在宿舍楼内，在上楼的时候，不断听到回笑以后发出惊呼和惨叫的笑影。来到324宿舍门前，除去万天乐以外的三人同时后退几步，意思很简单：你弄的祸，你自己来解决。万天乐看着久违的宿舍门，吞咽了一下口水，拿出钥匙打开宿舍，然后四人就尼玛崩溃了。宿舍墙壁布满蜘蛛网，上面更是还栖息着不少黑色蜘蛛。地板上不仅有蜈蚣、蝎子，甚至还有蟑螂。可以说，这根本就不是一个宿舍，而是一个小型生态虫窝。天乐，今天你要是处理不好，这里就是你的目的。正好你还有一个棺材。韩毅伸出胳膊，勒住了万天乐的脖子，青筋暴突的拳头在他面前左右摇晃，吓得万天乐是连忙点头，表示自己今天肯定处理好。忙了足足一个白天，万天乐才算是将宿舍收拾干净，整个宿舍楼的虫子也被他顺便给清理。王文博看着宿舍内表面人畜无害。实则比谁都会整事的宿舍四人，感觉脑子是一阵又一阵的疼，很明显。这是宿舍楼有人将发生的情况告诉了学校，而学校则派出王文博过来处理。哎，你们四个就不能让我省点心吗？一天天的怎么尽整事？放心吧，老师，我们这学期会很乖的，绝对不会惹事。李慕白拍着胸脯，一副信誓旦旦的模样。他的这副模样，反倒是让王文博更不放心了。这四个人说话什么时候准过？你们自己看着办吧。我这个导员当的真是。哎，王文博说完又嘱咐几句就离开了。在导员走以后，宿舍就传来了激烈的打扑克声音。李慕白、韩毅、万天乐用棺材当桌子在打斗地主，而叶枫则是开始快乐的打游戏、看动漫。桌子上面整齐的摆放着李慕白答应给他的手办，这是他的信仰。东域魔法学院有一个很有趣的规定：大一上学期，新生入校会进行新生大比，而下学期可就不一样了。每个下学期都会进行一场刺激却热血的校内魔法师大比。除去实习的大四、大一、大二、大三都会被随机分配进行战斗，每个人都会进行五场比赛，战胜大一加一积分、大二二积分、大三三积分。参赛每个人共计五场比赛后结束，学生可以通过积分兑换魔法资源。这听起来很诱惑人，但这其中却也充满了不确定因素，因为对手是随机分配，很有可能你一个大一学生会碰上大三学长学姐。叶枫他们四个是不打算去参加这个。校赛的多没意思啊！战队群里面，齐宣斌突然将东域魔法学院魔法师校赛的规则和内容发到群里面，并且他还重点了一下叶枫他们宿舍四个人。叶枫、韩毅没兴趣，李慕白不缺那点魔法资源，万天乐他们三个不参加，我自己参加没意思。
。齐宣斌看着四个人在群里面的回复消息，只感觉脑子突然有些疼。这四个家伙实力明明那么强，怎么就这么喜欢摆烂呢？难道摆烂上瘾吗？思前想后，很快齐宣斌就又在群里面发了一条消息：你们要是不参加的话，学校不知道你们实力，战队肯定会消耗更多时间去训练，是不是啊？王导师，文化小青年，王文博看着自己多少有些羞愧的网名，老脸一红，急忙将群里面的备注改成了自己的名字。突然他有些好奇叶枫四个人的名字是什么，点开看了一圈，脸上表情那叫一个精彩。叶枫，斗狗少年叶某，李慕白，李家公子，韩毅，一心为国，万天乐，殡葬一条龙，价格公道实惠。电话，好家伙，这四个人的现实情况属于是一目了然。再看了一下女生那边的网名，齐宣斌网名是空白，啥也没有。聂星依旧一个一字，叶雪莹也是一个银字。重量级的人来了，紫菱，逗猫少女紫某。王文博严重怀疑这位就是故意和叶枫起的情侣网名，这就是叶枫有备注，要不然早就把他的网名。换了男生宿舍四人这边，再看见导师王文博，确认了齐宣斌所说情况，一个个愁眉苦脸，看样子他们想不参加这次比赛也不行了呀。不过在此之前，他们宿舍除了叶枫以外的另外三人，还有一个很严重的心事，上学期的挂科他们怎么办？三人用恳求的目光看向叶枫，闻听此言的叶枫则是回了他们一个终止，道：“你们的事情自己处理，跟我可没关系。”无奈，三人只能等等看，等魔法师校赛结束以后，他们的课怎么个不考法吧？返校时间结束，魔法师校赛也正式开始。熟悉的比赛场地，熟悉的观众席，熟悉的叶枫四个人被孤立在一个角落，周围空空荡荡，没有人。所有人都用一种异样的目光看着他们，这种感觉他们真是太熟悉了。原本紫菱是想过来和叶枫一起坐着的，但是却被聂心怡和叶雪莹强行拉走，美其名曰和他们坐在一起，多少有些丢人。中午休息，咱们出去搓一顿自助餐呗。韩毅突然的开口，让叶枫三人有些出乎意料，同时也有些没忍住，打了一个冷战。因为韩毅说出这话的意思很简单，今天的比赛他想痛痛快快打一架，很明显。这家伙是想通过比赛找人撒气，看样子挂科的事情让他多少有些闹心。魔法师校赛在简单的开幕式以后就迎来了第一场比赛，比赛一直都没有教叶枫几个人的名字，于是闲来无事的四人就开始找事情做。李慕白三人开始打扑克，叶枫开始看新出的动漫，一切都是那么的和平且美好。直到下一场大一体系韩毅对战大三水系邱雨兰，王文博看着这个对战名单有些头疼，闻听此言正在打牌的韩毅瞬间就来了精神，直接将自己脸上的纸条一撕，双腿发力。直接弹射起步，落在了比赛台上。见韩毅出场，许多女学生全都用一种怨恨的目光看向了对方。太好了，没想到他竟然遇到了大三学姐。之前韩毅在比赛台上的所作所为，在每个人心中闪现。对于女生来说，什么最重要？当然是脸了，尤其是对于漂亮的女生。于是乎，现在这位暴力狂就成为了全校女生公敌。如今有姐妹替他们出口这口恶气，自然感觉身心愉悦。一个曼妙的身影。缓缓走到了比赛台上，跟在红地毯上面走猫不一样。邱雨兰的长相，就算是在东域魔法学院，那也属于是顶尖的一类。光是看着，就给人一种柔情似水的味道。典型初恋脸，其天赋也不简单。大三已经达到了中阶实心的修为，日后突破到高阶，绝对是板上钉钉的事情。你就是韩毅，中阶五星的体师。你认为跟我打有赢的可能性吗？邱雨兰看着韩毅，语气平淡，意思很简单。本来水系法师就克制体师，更何况还有五星的差距。你要是不傻，现在就投降认输。闻听此言的韩毅则是摆了摆手道：“别磨磨唧唧的，跟一个娘们似的。”不对，你就是个娘们。说完，韩毅还对着面前这位美女竖出了一个中指。战场之上，男女不分，该打就得打。这个中指的杀伤性极大，瞬间韩毅本就不多的女生好感度，现在更是跌到了一个极致。哼，邱雨兰一声冷哼，不再搭理韩毅。王文博在心中长叹了一口气，随后便宣布比赛的开始。熟悉的金属棒球棍出现在手，韩毅双腿发力，骤然化作一道残影，向着邱雨兰呼啸而来，只会蛮力的莽夫。邱雨手一挥，一个水罩就出现，将他保护在其中。砰！韩毅的一击打在水罩上面，被瞬间化解。随后还没有等其将棒球棍抽出，一股水流就顺着金属棒球棍直接缠在了韩毅的身上。爆！邱雨兰心中一声娇喝，瞬间水花四溅，韩毅身上的水流发生了爆炸。见此一幕的众多观众全都兴奋起身，脸上满是惊喜。总算是有人可以制裁这个暴力狂，可以为之前被打的姐妹出一口恶气了。看台上，齐宣斌眉头一皱，难道说韩毅真的这么不堪一击吗？扭头看向角落的另外三人，发现他们脸上非但没有一丝慌乱，反而有些哭笑不得。这是什么情况？齐宣斌重新看向下方的比赛台，而就在这个时候，他便看见韩毅不知道什么时候已经再次挥动手中金属棒球棍，对邱雨兰伸周水罩开始了攻击。刚才的攻击竟然根本就没有伤到他，这得是什么恐怖级别的身体防御力啊！既然攻击一处无法打破。你这破龟壳，那我就多攻击几处。砰砰砰！韩毅身影开始快速闪动，甚至已经出现了残影。他现在几乎就是在全方位的攻击水罩。见此情况，就算是邱雨兰也有些慌了，手一挥，三根木藤骤然长出，向着在高速移动，并且还在不断挥动金属棒球棒攻击水罩的韩毅呼啸而去。木藤在正常的战斗确实是一个很好的束缚攻击，但邱雨兰犯了一个致命的错误，那就是韩毅的魔法技可是正好克制他的经济啊！手中金属棒球棍分解重组成了十几把刀刃，瞬
，在水还没有补全缺口的时候，就用一种极为迅速的速度来到了秋雨兰的面前。见此情况的秋雨兰大惊失色，刚想躲避，却已经有些晚了。被体式近身，绝对是大部分法师的噩梦。给一飞，韩毅直接就是一个上勾拳打在了秋雨兰的下巴上面。就在几乎所有人都为秋雨兰而担忧的时候，对方却在这个时候骤然化作一滩水，消失不见不远处。不知道什么时候，竟然多了一滩水。而秋雨兰如今就从这滩水里面现出身形，看向韩毅的眼神当中多了几分凝重，自己刚才多少有些轻敌了。双手凝聚魔能，刚才的水罩并没有散去。而是直接变成一个水牢，韩毅下方原本结实的地面，此刻却变为水潭。他以为韩毅会中招自己，被关入自己的水牢魔法当中。然而令他没有想到的事情发生了，金属刀刃从外面穿入水罩，随后快速分解，凝聚成为一个金属平台，在韩毅脚下。让他稳住了身形，并不会掉下去。给一破，轰！韩毅淬体秘法使用，浑身力量爆发，瞬间就打破了这看似坚硬的水罩。秋雨兰看着如同一头风牛冲向自己的韩毅，急忙和其拉开距离，并且开始使用魔法进行攻击。中间魔法，双重水蟒术，两条水蟒呼啸而出，向着韩毅快速逼近。然而韩毅见此，却是不慌不忙，棒球棍在手中再次凝结。直面这两条向着自己冲来的水蟒，砰！水蟒被韩毅强大的劲力瞬间打成水花，在空中消散。秋雨兰在看见这一幕以后，心中冷笑，手一抓，本应该落下的水再次凝结成一个巨大的水球，将韩毅包围在其中。水球里原本的空气被瞬间抽干，取而代之的则是大量清水。正常体湿，就算憋气再长时间，也迟早会因为缺氧而昏厥，在水中的力量也会大幅度消散。如果碰上哪怕是同级的正常体湿，秋雨兰靠着这一招恐怕都能赢。只是可惜，他碰上的人是韩毅。韩毅不慌不忙的将手掌贴在水。闭上，然后猛然发力，淬体法招式篇第一篇，寸劲轰。劲力爆发，瞬间将水壁轰碎。一道健硕的身影随即就出现在秋雨兰的面前，速度实在是太快，外加上事发突然，让他根本就来不及反应。砰！韩毅一记膝顶，直接撞在秋雨兰的小腹。瞬间，秋雨兰就感觉自己好像被一辆急速驶来的大卡车撞上，还没有来得及哀嚎，整个人就悬浮在了半空当中。给我砸！韩毅抓住秋雨兰那堪称完美的长腿脚踝，向着地面就是用力一扔。好，看台上面的欧阳雪见此一幕，顿时兴奋的起身叫了一声好。没错，当初他就这样被对待的。就在这个位，周围人全都用一种看怪胎的眼神看着这位冰系美女，这是什么情况？看见别人受到了当时他遭受的折磨而感觉满足，这娘们不是啥好人啊！比赛台上战斗还在继续，秋雨兰只感觉自己的全身都在阵阵发痛。对面到底是个什么级别的暴力怪？怎么力气这么大，容不得他多想？此时，韩毅已经从空中急速落下，挥拳向着他面部而来。急忙召唤出一个水盾，想要抵挡攻击。事实证明，他的选择应该是正确的。韩毅拳头打在水盾上面，并没有将其打破。原本高速俯冲的身子，也在同时停在半空。就在秋雨兰兴奋的以为自己反击时机已经到来，准备使用魔法的时候，一股强大的劲力却突然透过水盾，直接打在了他的身上。呼！秋雨兰没忍住，直接吐出一口鲜血。淬体术招式篇第二篇透镜，水盾消失。韩毅这一次伸手抓住的却是对方白嫩如玉的脖子。嗖！在所有人呆滞的目光当中，秋雨兰被韩毅直接扔飞到了半空。随即就见韩。一双脚发力，猛然到了空中。秋雨兰的头顶，记住，在战场上轻敌是最大的忌讳。韩毅一边说，右手还一边抓在了秋雨兰的后脑上面。随后，秋雨兰就感觉自己耳边传来阵阵呼啸的风声。韩毅抓着他的头，直接向着下面比赛台狠狠砸去。轰！秋雨兰面朝的。直接被砸得晕了过去。如果他不轻敌，一开始就使出全力，使出一些厉害的魔法，说不定他会赢。就算不赢，也不至于输得这么难看。看着头发散开，满脸灰尘，鼻梁都被砸折，流着鼻血被抬走的秋雨兰，几乎所有人心中都忍不住倒吸了一口凉气。这位何止是暴力狂啊，简直就是个凶兽啊！爽，太爽了！欧阳雪握拳心中那叫一个痛快啊！如今终于不是只有自己一个美女遭受到过这非人的殴打了。这场比试的胜利者毋庸置疑就是韩毅，韩毅所过之处皆是虚生和女学生的怨恨眼神，而韩毅见此情况则是有些骄傲，想不到哥们我还挺受学校女生欢迎的嘛。韩毅这边刚刚坐下，王文博就接到了下一场比试的两个人名字，一看这名字，王文博当场语塞，心中长叹一口气道：“下一场，大义光系李慕白对战大三体系汪武峰，草了，我这什么运气？”竟然碰见个大一的小子，这不白白损失两个积分吗？一个普通小麦色、留着寸头的健硕青年站起身，模样有些凶悍，和韩毅有些类似。只不过韩毅是天生外加从战场上出来的缘故，而这位虽然看着凶悍，但却并没有杀气。哟，韩毅，你们体系的人都这么狂吗？李慕白有些哭笑不得的看看向韩毅，而韩毅则是撇了撇嘴道：“这人一看就是个虚张声势的孬种，你上去给他一个教训，最好是那种能让他记住一辈子的教训。”没问题。李慕白伸出手表示没问题，随后便化作一道金色流光落在了比赛台上。对面的汪武峰看着眼前这个看起来就柔柔弱弱的法师学弟，有些不屑。他听说过李慕白的诡异魔法，但是那又如何？对方能复制的是魔法，跟他一个体式有什么关系？他主玩的是体术，又不是魔法。学弟，你还是趁早认输吧，别一会被我打得鼻青脸肿，怪不好看。汪武峰用一种极为挑衅的目光对李慕
汪武峰满脸的不屑，他几乎已经认定自己中阶九星体师打一个中阶五星的家伙绝对稳赢。就在二人有些剑拔弩张的时候，王文博宣布了比赛开始。刚才去处理一些事情的院长，这个时候也已经回来了。苏鹏山看着台上的两个人，点了点头。这样的对手应该能看出一些李慕白的战斗风格和那个魔法具体的诡异之处。突然，他想起了上一场的韩毅。说实话，他真的很好奇。韩毅和那个水系学员战斗的时候，到底用了什么魔法？不对，与其说是像魔法，倒不如说更像是华夏本土武术里面的寸进和透进。可这种武术特性，不是已经被超阶体师试验，根本无法加入到通过魔能修炼的体师攻击当中。不行，找时间，他必须得去问问清楚，到底是怎么回事。此时比赛台上的战斗已经开始，汪武峰双腿发力，向着李慕白快速逼近，带着拳套的双拳不断挥舞，一时间拳风呼啸，不断吹动起李慕白略显飘逸的秀发。然而，无论汪武峰怎么攻击，李慕白都可以轻松躲过，并且都是那种动作很轻微，但又恰到好处的闪身扭头，就犹如一片落叶一般，让人根本无法预测到他下一刻会怎么闪避攻击。你是泥鳅吗？有本事就别闪！汪武峰发出一声怒吼，三道锋刃呼啸而出，拦住了李慕白可以闪避的所有路线。李慕白避无可避，汪武峰大喜过望，挥动拳头打在李慕白身上。然而李慕白的身子在这一刻却化作一阵风，骤然消散。中间魔法封印，刚才他打的竟然一直都是一个分身。呃。苏鹏山一脸懵逼，刚才发生了什么？李慕白什么时候变成了分身？他的真身哪去了？不只是院长，副院长此时也是满脸的疑惑，不明白这到底是怎么一回事。嗖嗖嗖，三道锋刃凭空出现，李慕白突然出现在空中，很明显，他是用了折扇上面的魔法符文——隐匿术，可以瞬间让人隐匿气息，达到隐身的效果。找到你了！汪武峰双腿发力，挥舞三道锋刃与其碰撞，锋刃消失。他也在这个时候挥动双拳到了李慕白的身后，双拳挥舞不断的在天上攻击李慕白。他复修也是风，自然是可以使用风行在空中。李慕白依然如同一只泥鳅一般，轻松躲避着对方的攻击。感觉自己被戏耍的汪武峰，这一次彻底怒了。呼，狂风呼啸，形成一个风阵，将李慕白困在中央。右拳挥舞。直接就是全力一击，碰这一拳，就算是打在空气上面，也依然发出了刺耳的音爆声。见此情况的许多魔法师都倒吸了一口凉气，没想到实力强的体式这么可怕。刚才一个韩毅，现在又一个汪武峰，这体系还真是卧虎藏龙啊！就在大家感叹的时候，汪武峰一拳已经打在了李慕白的身上。然而令人意外的一幕发生了，李慕白身影再次化作一阵风消失不见，这竟然还是一道分身。与此同时，一道刺眼的金光骤然呼啸，停留在汪武峰眼前，随后爆炸而开啊！强光让他顿时失去视线，眼前所有东西都变得模糊不清，犹如白雾。以后长个记性，别跟疯狗一样。李慕白突然现出身形，手中折扇闪动，一股飓风骤然呼啸而出。汪武峰连忙落地，双臂挡在身前进行抵挡。撕拉，身上衣服骤然全部被如同刀片一般的飓风撕裂，他的小老二暴露而出。瞬间，观众席上就有一些害羞的女生已经开始尖叫，并且连忙捂住眼睛。啧啧啧，风吹淡淡凉，鸟去人安乐啊！韩一强忍着笑意，说出了这样的一番话。此时，汪武峰已经恢复视线，在发现自己浑身光溜溜的以后，顿时面颊羞得通红，一声怒吼：“你找死！”光溜溜的身体在比赛台快速奔跑起来，当下鸟也左右晃动，啧啧啧，真是不雅呀！李慕白摇了摇头，随后便站在原地，丝毫不动地等待着对方过来。见此情况的汪武峰，在距离李慕白只有半米的地方，立马停住身子，冷声道：“再一再二不再三，这一次我不可能上当，你这肯定是假身，傻逼！”李慕白反手就是一巴掌，巴掌速度极快，而且还闪烁着金色光芒，啪啪啪，光速扇巴掌。这场面可不多见，李慕白一秒十八掌打得汪武峰脸直接肿了起来，欺人太甚！汪武峰感觉自己被羞辱的那叫一个惨，暴怒之下也不管那么多了，挥拳就向着李慕白打来。然而这一拳打是打中了，但依然还是分身。嘿，我在你后面！李慕白的声音突然从汪武峰身后传来，对方下意识扭头，随后就是一秒十八掌，再次挥拳，依然打了个分身。这到底哪个是真身啊？汪武峰这场比试打的都精神恍惚，已经蒙头转向了，真真假假。假假真真，过去大约五分钟以后，汪武峰直接下台，跪在地上狂吐不止。没办法，不能不晕啊！因为现在场上竟然有整整五个李慕白，而且每个都栩栩如生，还能说话。但只要他打过去，就必然是假身。他现在是真被折磨的精神崩溃了。老苏，你看出李慕白到底是怎么个什么战斗路子了吗？副院长扭头看向院长苏鹏山，语气凝重问道。很明显，他已经有些猜测。苏鹏山看了一眼自己这个老伙计以后，语气严肃说道：“不出意外的话，这个小子有隐身的窍门，在使用出封印的瞬间隐身，营造出了这种效果。”而能让他隐身的八成是他手上的那把扇子，毕竟以前的他可从来没有拿扇子的习惯，也没有这诡异的手段。这番话得到了学校所有高层的认可。另外一边的光系老师，此时那叫一个扬眉吐气啊！往年他们都是和风系争夺垫底的存在，毕竟他们这两个系战斗力属实拉胯。本以为今年又要丢脸，可是谁知道这李慕白竟然这么猛，这么给力，算是给他们光系扬眉吐气一次了。不只是光系的老师，还有光系的学生们，尤其是女同学对李慕白那叫一个崇拜和爱慕啊！长得帅，还有实力，还和他们一个系，还帮他们系摆脱了垫底之王的称号。谁说光系就
，这么快就到我上场了，真麻烦。叶枫将手机放在位置上，动漫已经暂停，等一会打完再回来看吧。叶枫慢悠悠的走上比赛台。甚至还挠了一下头，一副没睡醒的样子，懒散的模样和前两位简直就是天差地别。叶雪莹扭过去不去看自己老哥，他是谁？自己不认识他，这模样真丢人。田云帅看着对面这个其貌不扬的学弟，眼神当中透露出一丝谨慎。毕竟对方可是一个正儿八经有天火的火系法师，虽然自己有足足四颗星的等级优势，但也绝对不可以掉以轻心。比赛开始，王文博话音刚落，田云帅就急忙使用魔法，创造出一个足足五米高的岩石护卫保护自己。他本以为叶枫这样一个火系强者会和自己保持距离进行远程消耗，然而他却发现自己想的还是太天真了。这样的奇葩根本就不能用常理来推断。叶枫右手握拳，紫色雷电凝聚，一根类似于标枪的武器出现在手。如果有人仔细看，就会发现这根本就不是什么武器，而是紫色雷电凝聚成了一把标枪。砰！叶枫双脚发力，急速奔跑的身影带出一条紫色雷电的尾光，模样那叫一个炫酷。这小子怎么不玩火玩雷了？苏鹏山惊呼出口，扭头看向叶枫名义上的班主任宋春雅，穿着职业教师服和黑丝的宋春雅，脸上露出一抹无奈的苦笑，道：“院长，他是中阶魔法师，觉醒的第二系就是雷呀、啊！”啪！苏鹏山一拍自己额头，恍然大悟：“对呀、啊。”这小子又不是只有火这一种攻击性强的魔法系，在正常情况下，跟火比起来，雷系杀伤力确实更要大一些。见叶枫冲来，田云帅急忙让岩石护卫挡住身前，并且开始吟唱魔法，五根土锥凭空出现，直接将叶枫牢牢困在其中。与此同时，岩石护卫也开始挥舞如同巨石一般的巴掌拍向叶枫。然而谁知道，就在这个时候，一颗金色火球从天而降，轰隆，金色火花四散，比赛台上赫然出现了一个大坑。田云帅没有反应过来，直接被打中，轰下了比赛台，声东击西，不愧是峰哥。论玩音的，没有人能比过他。李慕白忍不住发出感叹，韩毅和万天乐闻言，同时点头表示李慕白说的没毛病。砰！苏鹏山气的一拍桌子，好小子，这手声东击西玩的，让他都始料未及。先是一副懒散模样，让人看起来人畜无害，降低防备心，然后假装要打近战，乘对方不备。直接就用天火加强版的火球来一个出其不意，好小子，够阴够狠，他喜欢。这样战斗的好苗子，怎么就被气机给忽悠走了呀？可惜呀、啊！苏鹏山满脸惆怅，发出感叹，就是就是。火系老师们同时点头，表示没错。见此情况的宋春雅一阵无语，有些气，同时也有些好笑。算了，只要叶枫愿意再气气他，还有什么不满意的吗？叶枫打完比试以后，直接下台，那叫一个干脆。下一场，大三风系王明远对战大一召唤系万天乐。老、哦、胡，到我了，打完正好可以吃饭去。万天乐闻言站起身子，动作那叫一个洒脱。和他一起起身的不只是对手，还有一大批一大批的女学生和部分胆小的男学生。重魔打架，观众先离场，这是对重魔最起码的尊重。好家伙，呼呼啦啦。直接走出了一半的学生，其中还夹杂了不少女老师。这位战斗实在是太重量级了，看完恐怕他们连午饭都可能吃不下。万天乐走到了比赛台上，站在他对面的则是一个戴着眼镜、看起来很是有些儒雅的文艺长发小青年。王明远看着眼前一脸憨厚笑容的万天乐，忍不住叹了一口气：“好家伙，如果自己不是知道这位的战斗手段，恐怕也会被他这副憨厚的模样给迷惑吧。”王明远，终结八星，比赛开始。王文博的声音刚刚落下，万天乐身边就出现两个召唤法阵，两只白玉蜘蛛快速爬出，向着远处的王明远吐出了蛛丝。见此情况的王明远没有任何犹豫，化作一道残影，快速躲开攻击，随后手一挥，三道锋刃呼啸而去。砰！一个骷髅巨人突然出现，挡在了万天乐的身前。嗷、哦！骷髅巨人发出一声嘶鸣，鼓掌呼啸拍出，瞬间就将三道锋刃打散。与此同时，足足十几个骷髅兵从召唤法阵当中爬出，看着不断出现的亡灵生物，王明远猛然紧皱，身形一闪，飞到空中，对着下方万天乐所在方向就使用了中阶风系魔法风刺，无形的风旋转凝聚成一个，追向着万天乐快速逼近。砰！骷髅巨人挡在万天乐身前，这一击被他直接挡住。王明远眉头紧蹙，亡灵召唤师最恶心的地方就是召唤物太多，这对于他这样本来就攻击弱的技，实在是太具有克制性了。就在王明远迟疑自己应该如何是好的时候，意外突然发生，一个召唤法阵出现在他的脚下。还没有等他反应过来，一只长着骨翅的鸟妖类亡灵骷髅就从召唤法阵里面突然飞出。砰！王明远急忙使用风墙，想要阻挡进行防御。然而就在这个时候，两团蜘蛛网突然从白玉蜘蛛口中吐出，牢牢粘在了他的身上。与此同时，亡灵古鸟也如同一把利剑。划过他的身侧，带起一片血花。而就在他以为自己要被远程耗死的时候，却看见万天乐正在向着自己这边跑来，顿时大喜过望。他的第二技可是精神技，现在万天乐已经进入到了他的精神攻击距离，精神力凝聚，向着万天乐攻击而去。然而，嗡的一下，他只感觉自己的精神力好像撞在了一块铁板上面，一阵的头晕目眩，让他好悬没吐出来。就在这个时候，万天乐已经跑到他的身下，熟悉的棺材被他拿出，打开盖子，王明远以一种自由落体状态，极为精准无误的落进棺材当中，盖上棺材盖，并用铁链缠上，很快。里面就传来了王明远的挣扎声音，但很快这个声音就又消失了。当万天乐将棺材打开的时候，王明远已经双眼泛白，昏迷过
，谁家召唤师拿个棺材当武器啊？而且这武器的攻击方式还是将人关进去。所有看见这一幕的观众，对于这个情况只能说这场战斗正常了，但没有完全正常。王明远昏迷，大一召唤系万天乐胜。王文博声音喊得很大，原因很简单，外面应该有不少人在等这场比斗结束，所以他有必要喊那些声，让外面的人听见，听见声音。以后的那些出去观众不出意外，果然全都回来了。他们四个人今天的比赛全都结束，于是他们便离场去外面浪了。紫菱见此，想跟过去，却被叶雪莹拉住。放心吧，我老哥他在外面不会有事的，你别老是担惊受怕的。叶雪莹有些无奈，自己老哥到底是怎么瞎的？紫菱这么好的姑娘，怎么就不知道珍惜呢？嗯，紫菱虽然嘴上这么说，但依然还是紧紧盯着往外走的叶枫背影，直到看不见了，才收回目光。中午吃完自助餐的四人，并没有回学校宿舍，而且开着那辆久违的面包车，向着协会给他们的任务地点驶去。也不知道是不是巧合，他们刚把接任务的系统功能打开，就有一个任务委派给他们了。希望之都的别墅区内有一家人向协会请求，让一队中间魔法师队去保护他们一晚上，因为他们最近总感觉他们家附近好像有妖族在徘徊，每天晚上都会感觉到有一双眼睛在盯着他们。这样的任务很轻松，钱还不少。叶枫现在兜里面的钱，在经过充游戏和买东西几轮洗礼以后，多少有些捉襟见肘了。至于万天乐和韩毅。两个人都属于是不嫌钱多的主，李慕白则是那种有热闹必须凑，于是乎他们就接下了这个任务。面包车本想驶入别墅区，却被保安拦住。你们是这里的业主吗？保安看着叶枫四个人，表情很是凝重。很明显，对方就是看他们这个车，很明显这不像是这个别墅区的，所以才将他们按住。我们是过来通下水的。李慕白拿出早就伪造好的证件递给对方，看了看证件，又看了看银色五菱宏光面包车，合理。于是乎，四人就这样开着面包车进入到了别墅区当中。A 三排三，没错，就是这个别墅。李慕白对照了一下任务地点，指着前面的两层洋楼确认道。闻听此言的三人点头，没有任何犹豫，直接下车按响门铃。很快，一个看起来四十多岁，脸上很明显已经有皱纹，但保养却还是不错，不是特别显老的中年女人就走出门，给四人开门。女人已经通过猎妖师协会的队伍信息，知道了四人模样。您就是委托人唐薇女士吧？李慕白手拿折扇，如同一个温文儒雅的书生一般，光是看着就给他一种朴实无华、没有坏心眼的模样。嗯。这次真的是麻烦你们了，我最近真的是被吓怕了，连续好几天晚上都没有睡好觉。哎，唐薇说完，疲惫的脸上露出一抹无奈。闻听此言的李慕白立马拍着胸脯，保证他们绝对可以保护唐薇一家的安全。唐薇在挑选委托猎妖队的时候，一眼就相中了这个枫叶猎妖队，主要原因还是因为这四个青年一看就是大学生，眼神当中清澈的愚蠢，让他根本无需担心会被坑。而且这个战队做过的事迹还不少，一看就是那种好相处、有能力的。在唐薇的带领下，他们走进了别墅当中。在别墅的客厅沙发上，这个时候正坐着一个看起来也就十六七岁的少女，长得还行，就是身材一马平川。此时正穿着睡衣的少女放下手机，扭头看向了走进来的叶枫四人。心柔这四位就是妈妈找的猎妖师，这位就是我的女儿何心柔。平时家里面就我们母女两个，还他爸常年在中裕做生意，很少会回来。唐薇说完，就开始为自己女儿何心柔介绍叶枫四人的名字。让他别和四人起冲突，要学会信任。听完介绍以后的何心柔点了点头，他对李慕白这样一个看起来就是个温柔阳光大男孩，还是很信任的。那个叫万天乐看着憨厚，一看就是个老实人。那个叶枫虽然看起来有些不靠谱，但心眼应该不坏，毕竟对方眼神全程几乎就没在自己身上停留，反倒是他放在客厅桌子上面的魔法卡盒，对方眼神就一直没离开过，可以确认就是个牌老。至于那个韩毅，是刚从牢里面出来的劳改犯吧？这模样，说是连环杀人、通缉犯，他都不会怀疑的。我和我女儿平时住在二楼，一楼有两个房间，你们住下问题应该不大。唐薇带着四人看了房间，对于住处，他们倒是并不在意。李慕白摸着下巴，语气很是凝重的问道：“唐姨，你现在最好还是和我们说一下，最近你家到底发生了什么事情？只有知道具体情况，我们才能进行分析和策划解决方案。”李慕白一本正经思考的模样很帅，反正是给何心柔这个情窦初开的少女给迷住了。果然啊，在颜值面前，日久生情都是空谈，直接就是一见钟情，又或者说是见色起意。好，唐薇点了点头，再请四人落座在沙发上，以后开始叙述最近发生的事情。按照唐薇的描述，最近她和女儿晚上睡觉的时候，都会突然惊醒，床边的。窗户外都会出现一双血红色的眼睛，刚开始那个眼睛很远，但是伴随着时间流逝，那双眼睛越来越近，越来越近。昨天晚上更是已经贴近到了窗边。仿佛随时都会穿过玻璃进入房间，而这还不是最可怕的。最可怕的是他找人调取别墅区他们这边的监控，晚上根本没有异样。可以说，这已经不是妖物作祟，而是灵异事件了。因为实在是太害怕，所以他才会委托猎妖师协会，让猎妖师协会找来一个中阶猎妖队来保护他们。一双斜眼，李慕白摸着下巴，陷入沉思，扭头看向叶枫，想问问他的想法。至于韩毅和万天乐两个人，透不出一个脑子，问了也是白问。见李慕白看向自己，叶枫很是干脆地说：“如果我猜的不错，恐怕这次我们的对手是一只精神类妖兽，并且他还刻意让。”唐姨和何小姐已经产生了一个误区，不出意外，唐姨和何小姐并不是在半夜起床看见的那双眼睛，而是梦里。梦里，唐薇母女相视一眼，都从对方眼中看见了疑惑和不解，而万天乐和韩毅则是当场脑子宕机
。唐薇闻言开始努力回想看见那双血色眼睛以后发生的事情，然而无论他怎么回忆，除了能想起那一双血色的眼睛，就再也想不起其他的东西。不只是唐薇，包括何心柔也是如此。李慕白眉头紧皱，看样子他们这次算是碰见棘手的事情了。毕竟精神领域，他们四个人里面可没有一个人擅长。峰哥，你认识的人里面有能使用精神系魔法的人吗？有，但是我不想请过来啊。为什么？你说呢？叶峰嘴角抽搐，毫无疑问。他说的那个人就是紫灵，瞬间李慕白恍然大悟。不过很快他就无奈叹了一口气道：“可是如果不把紫灵叫过来，我们也没有精神攻击的魔法手段。”谁说的？请永远都不要质疑一个牌老的牌库。看着叶枫仔自信的眼神，李慕白选择无条件相信。好，既然峰哥你都这么说了，这次的委托我们肯定能顺利完成。叶枫和李慕白这边都讨论完了，那边的两个傻叉脑子还没有运作消化完这些信息。对哦，紫灵是全系魔法师，肯定能使用精神系魔法。万天乐恍然大悟，韩毅也同时想明白了这个事情。闻听此言的叶枫和李慕白额头上同时浮现出了好几条黑线，这两个人的脑子啥配置啊？这点事竟然还要想这么半天。四人就这样在别墅一楼先住下。唐薇为人很好，晚上特意下厨做菜，让叶枫四个人饱饱吃了一顿。拿人手短，吃人嘴软，既然人家这么好的对他们，他们自然要保证这母女的安全。晚上觉都不睡，直接开始守夜。屋内两人，叶枫和韩毅；屋外两人，李慕白和万天乐。李慕白看了一眼时间，现在已经是晚上十一五十。按照唐薇的叙述。血眼都是在午夜十二点整点出现。就在李慕白和万天乐聚精会神盯着二楼唐薇卧室窗户的时候，两个电棍突然电在了二人身上。阿巴阿巴阿巴，噜噜噜噜，突如其来的电流让二人猝不及防，而且还很明显是经过改造的魔法器电棍，顿时把他们电的舌头都伸出来了。他妈的！之前这家住户就说晚上老能看到有两双眼睛盯着他们，搞了半天是这两个人。下午我就感觉不对劲了，大晚上的偷看人家母女睡觉，什么人啊？我呸！今天下午拦住叶枫四人的保安大爷，对着已经被电昏的两个人骂了一嘴。然后便将其拖走，心中为自己的正义之举感觉很自豪，自己这个保安当的真有担当。屋内原本看动漫的叶枫放下手机，叹了一口气。这波友军误伤属实是出乎了他的意料。韩毅躲在别墅楼梯，准备一旦发生意外情况，就直接冲上楼救人，或者是冲出别墅帮助万天乐和李慕白。至于叶枫，则是坐在二楼两个卧室门中间，正在用神识观察着里面的情况。午夜十二点，原本盘腿坐在地上的叶枫突然睁开双眼，哼，叶枫起身猛然推开唐薇的房门，同时大声喊道：“韩毅，想办法给我把那个叫何心柔的姑娘弄醒。”好嘞，韩毅冲上楼，一脚直接将何心柔的房门踹开，动作那叫一个熟练。叶枫冲入房间，动静很大，可就算是这样，唐薇却依然躺在床上，双眼紧闭，仿佛睡着了一般。叶枫抓住唐薇双臂，直接将穿着睡衣的她从床上拉起，给我出来！叶枫双眼一瞪，瞬间一股正常人看见的黑气就从唐薇眉心飘出。人类，你坏我好事！黑气凝结成为一双血色双眼，极为愤怒地向着叶枫冲来。梦魇。一种比较罕见的精神类妖兽，本是人畜无害的妖兽，以生物梦境产生的精神波动为食。但自从异界妖族降临，这种精神类妖兽也被污染改造，成为了祸害生灵的邪恶存在。他们会制造噩梦，以生物的恐惧为食，并且强化自己的力量，最后还会在宿主达到极致恐惧的时候，将其精神意识直接吞噬。很明显，如今的唐薇母女就已经达到了这最后一步，险些被梦魇吞噬意识，中介的梦魇也敢在我面前放肆。叶枫冷冷一笑，一张魔法卡出现在手高阶魔法卡，百目妖，一颗血色眼睛凭空出现。梦魇在看见这颗血色眼睛以后，突然开始变得极不稳定，甚至是抽搐。此时，在他的视线当中，数不清的血色眼睛正在注视着他。强大的精神威压很快就将他彻底撕碎。一张空白魔法卡出现在叶枫手上，梦魇直接被他变为中阶魔法卡，加入卡册的收藏当中。啪！隔壁房间里面突然传来一声响亮且清脆的巴掌声。叶枫心中暗骂：不愧是韩毅，这叫人的手段就是清新脱俗。等他赶到房间的时候。和心柔已经悠悠苏醒，而他身上的那只梦魇却已经不知道跑到了什么地方，摸着自己有些疼痛红肿的左脸。和心柔有些懵逼，发生什么事了？韩毅刚想开口，叶枫就抢先一步说道：“刚才你身上的那只梦魇想伤害你，直接用精神力给了你一巴掌，让你陷入昏迷，从而进入你的脑海，吞掉你的精神。还好韩毅进来及时，给梦魇吓跑了。”闻听此言，何心柔恍然大悟，原来是这个样子。那刚才还真是多亏了这个看起来就不像是好人的大哥哥。仔细一想，自己好像还真是在做梦的时候害怕到了极致，以为自己死定了，谁知道却突然被强行从梦境当中出来。仔细想想，还真是有些后怕。唐薇这个时候也醒了，急忙来到自己女儿的房间，在听说情况以后，没忍住哭出声了。劫后余生，情绪激动很正常，连忙感谢叶枫和韩毅。如果没有他们，今天他们母女俩就危险了。你们现在还没有脱离危险，我另外两个伙伴因为误会被保安电晕带走了，就导致两只梦魇。我们只杀死一只，另外一只跑了。他不可能放弃即将到手的猎物。明天他肯定还会过来找你女儿。叶枫语气凝重，对着面前的母女二人说道：“啊，那怎么办？”唐薇看着自己女儿有些焦急。叶枫闻言，则是摆了摆手道：“问题不大，这个问题好解决。现在不好解决的问题是，如果你再不跟门卫保安大爷说明情况，恐怕慕白和天乐就已经被送到局子里面了。”啊
唐薇母女在听见这话以后都是一愣，不过很快在叶枫的解释之下，他们就明白了事情情况。唐薇披上一件外衣，就急忙向着别墅区保安室跑去。过去大约十分钟，两个头发都有些被电力起来的两个人回来了，懵逼的眼神说明了一切。后半夜，四个人过得很平静，可那只逃掉的梦魇却不平静。黑夜当中，一团正常人看不见的黑色雾气在城市之间快速穿梭。他现在的心情，那叫一个五味杂陈。原本一起经常出来作案的好兄弟，竟然死了。十年啊！他们两个浪迹天涯整整十年，从初阶一直相伴到中阶。本以为高阶指日可待，结果谁知道却遇上了这样的硬茬。就在梦魇有些崩溃和不知所措的时候，一个人不知道在什么时候出现在了他的面前，一股恐怖的威压突然从对方身上散发而出。原本转身准备想离开的梦魇，顿时一个急刹车，转头就想走。站住！神秘人突然开口，随后伸手一抓。本要离开的梦魇，顿时又一个急刹，然后竟然被直接吸到了神秘人手上。恐怖的气息让梦魇本就有些紊乱的黑气变得更加躁动不安。你，你是谁？你不需要知道我的身份，只需要知道从今以后你就是我的手下。好嘞，哥，你强，你就是真脸。梦魇认怂的很快，他不傻，就对面这股气息，光是透露出一点，就让他这般模样。如果真动动起手，他敢保证，肯定立马就能让他魂飞魄散。嗯，不错，算你识相。神秘人很是满意的点了点头，随后一股属于狐灵妖一族的精神力将梦魇包裹。原本只是中阶的梦魇。在吸收了这股精神力以后，竟然直接冲到了高阶一星。去吧，我希望下次再见你。你已经吞噬上百个人的魂魄，并且将你认识的其他梦魇族生物全都带了过来。那到时候我应该怎么找老大你啊？不用你找我，我自然会去找你。神秘人松开手，说完便消失不见。梦魇愣在原地足足一分钟，随后猛然大笑了起来。他高阶了，他现在高阶了。明天，明天他就要将那两个人类女性的魂魄全部吞噬。要是能遇到坏自己好事和杀了他兄弟的那两个人类，更是锦上添花。真没想到。自己复仇之日竟然来得这么快，哈哈哈！梦魇化作的那股黑气不断乱颤，显然很是兴奋。他现在真是越来越期待明天复仇夜晚的到来了。别墅里，韩毅和万天乐，一个睡在床上，一个睡在地上的棺材里面，那叫一个舒坦。而另外一个房间内的叶枫和李慕白却还没有睡。咦，峰哥，你手上的这个小人是什么？李慕白突然发现，坐在桌子上的叶枫正在鼓弄着一个木质小人。此时，这个木质小人正在桌面上翩翩起舞，没有任何东西控制，竟然能翩翩起舞，犹如智能机械人一般。叶枫闻言，扭头看向了李慕白，道：“这叫傀儡，用魔能可以对其进行操控。你要是感兴趣的话，可以看看这本书。”将储物界里面早就写好的傀儡术笔记扔给了李慕白。李慕白连忙接过，打开笔记，仔细的看起了里面记载的傀儡术，越看越心惊，越看越兴奋。峰哥，这里面的傀儡怎么弄？你想要傀儡啊？嗯，好说，只要你给我提供材料，一个傀儡一千块钱，懂我意思吧？叶枫挑着眉毛看着李慕白，闻听此言的李慕白犹豫不过片刻以后，便拿出给叶枫赚钱，整整三万，先来三十个，给我尝尝咸蛋。有戏！叶枫满意点头，而李慕白则是将自己现在想用且应该能控制的傀儡名称告诉了叶枫。半个小时后，李慕白记下了所有需要的材料，准备亮天以后。找家里人给自己凑齐，困倦来袭。李慕白躺在床上睡觉了，叶枫则依然还是看着动漫。反正他完全就可以不睡觉，普通一个筑基修士都可以几十年不睡觉，更何况是他这个元婴修士。这一晚上过得很平静。等第二天早上，唐薇起床想给四人做早餐的时候，却发现他们已经走了，两个房间都收拾得很干净，这让他有些感慨。自己女儿要是也能这么懂事就好了。上楼去女儿的房间看了一眼，哎，果然啊，好孩子都是别人家的。四人在宿舍睡了两个小时，以后就向着学校的训练场走去。训练场的比赛厅观众席现在已经坐了不少人。叶枫四人一进来，顿时周围就哗啦一下空出一片位置。好家伙，这属于是领域展开了。叶枫四人早就已经习惯这种情况，坐在这片空位中央，丝毫不在意周围人那异样的目光。叶枫，你觉得咱们四个今天能碰到旗鼓相当的对手吗？韩毅闲来无事和叶枫开始聊天，这谁知道呢？叶枫摇了摇头，现在除去动漫和游戏以外，是对什么都不感兴趣。比赛厅入口处，紫菱看见了叶枫，刚想开口叫名字打招呼，却被叶雪莹和聂心怡眼疾手快捂住嘴。然后架着抓紧离开了这片无人区。他们可不想让别人知道自己认识叶枫四人，而且还很熟。现在能和他们四个相处的人，几乎都可以被判定为奇葩，外加变态。嗯嗯嗯，紫菱发出不甘的呜咽声，但依然还是只能看着和叶枫距离越来越远。另外一边的叶枫此时忍不住打了一个冷战，心中感叹自己这个老妹倒也不是没有一点作用。老师那边的观众席上，坐在中央高台上的院长苏鹏山摸着自己已经花白的胡须，看着比赛名单，眼神当中突然闪过一丝狡诈，扭头看向同样在看着手中比赛名单的副院长，两个人同时对视。相视一笑，看来他们想到一个地方去了。既然正常学生，甚至是大三优等生都无法将这四个人的底细给弄出来，那么他们为什么不可以让这四个人来一场精彩而又紧张的内战呢？自己可真是一个聪明的院长。院长苏鹏山有些迫不及待的想看到这两场比赛，于是对着不远处刚刚过来一身裁判服的王文博说道：“第一场比赛，叶枫对战韩毅；第二场比赛，万天乐对战李慕白。”此时的苏鹏山并不知道，上一次对四人使用这一招的那位高中美女班任在比试开始以后
。他太清楚这四个人的情况了，他敢保证，如果苏鹏山院长真这么玩，那么不用想，一会肯定会是一场难以想象的奇怪场景。这有什么不太好的？而且他们敢在全校师生面前丢这么大的脸吗？快快快，我等不及要看了。苏鹏山瞪了王文博一眼，语气有些焦急。而闻听此言的王文博则是长叹了一口气：“您开心就好，别一会找我算账就行。这跟我可没关系，我已经提醒您了。”心中如此想着，王文博在开幕仪式的宣讲词说完，就突然开口大声喊道：“今天首战，大一气息夜风对战大一体系寒意。”此言一出，全场先是一愣，随后便是兴奋的呐喊声：“太好了，我早就想看奇葩之间的内战了！”哈哈，我倒要看看那个暴力狂会不会对自己的好兄弟也下那么重的手。我爱学校的这个安排，全场欢呼雀跃。而叶雪莹和聂心怡在听说此事以后，则是长叹了一口气：“完蛋，这下绝对完蛋！”紫菱和齐宣斌看着两个人满脸无奈的表情，则很是疑惑，不明白他们为什么会这样。不就是叶枫和韩毅之间的切磋吗？至于唉声叹气，还露出这样的表情吗？叶雪莹和聂心怡曾经和这四个人是一个高中的，自然知道这四个人在高中时候干过什么事情。那影帝级别般的演技又要开始了。和二女小的不同，齐宣斌此时竟然还真就希望这两个人因为切磋。而发生一些矛盾和不愉快，因为如果是这样，他就可以想办法撮合二人重归于好，自己也能让他们欠下一个人情。虽然齐宣斌看起来挺成熟稳重，其实说到底就是个二十岁的孩子，心性不成熟，想的事情永远都是那么简单。另外一边，听见这个比赛名单的四人面露出一抹不怀好意的微笑。走吧，叶枫，所有人都等着看咱们两个呢。韩毅起身拍了一下叶枫的肩膀，而闻听此言的叶枫也是淡淡一笑。站起身子，两个人并肩而立，走向比赛台。看着两个人脸上挂着的笑容，叶雪莹和聂心怡直接绝望。他们现在可以百分百确认，这两个家伙要上演当年在学校流传极为广泛的那两场影帝级对战。比赛台上，两个人相对而战。叶枫，我早就想跟你比划一下，看看究竟谁更胜一筹。没想到今天学校竟然给了我这次机会，你可要好好珍惜啊！韩毅指着叶枫大声喊道，而叶枫则是没有丝毫弱势的回喊道：“别磨磨唧唧的，今天我们就痛痛快快的打一场，你可别输的太难看，那样岂不是会被别人说我们是弄虚作假？”有什么派交易？全场欢呼，尤其是欧阳雪喊的那叫一个激烈，打，用尽全力的打。周围人此时全都没有去注意已经完全失态的欧阳雪，全都在煽风点火，因为他们太想看这场战斗了。其中甚至还包括诸多火系和体系的老师，就连气系夜风的班人宋春雅都在目光灼热的看着比赛台。只有王文博无奈长叹了一口气。比赛开始，王文博声音落下，地心金岩从夜风的身上喷涌而出。气势那叫一个足，砰！韩毅单脚跺地，淬体秘法使用，不过一个跺地竟然就在地面上留下了大片裂纹，砰！二人同时双脚发力冲向对方，强大的攻击气势让几乎所有观众都热血沸腾，院长苏鹏山和副院长更是双眼紧紧盯着叶枫和韩毅，眨都没有眨一下，他们此时眼睛里面的狂热已经几乎要溢出眼眶，终于可以看见这两个人的全部实力了。叶枫、韩毅两人咆哮呐喊。中二之气十足，场上很多人甚至都站起来，想要看清二人交击时候的画面。哼，金色火焰在场上爆炸，化作满天火花。而与此同时，双拳交击的两个人却同时发出一声惨叫，然后两道身影快速后退，以一种倒飞姿态直接飞出了比赛台。叶枫，你果然好强，我甘拜下风。韩毅装出一副努力站起身子的模样，说道，脸上满是我尽全力，但依然还是打不过你的模样。而叶枫则是躺在地上，试着努力坐起身子，但是却根本没有力气坐起，上身微微翘起以后，又重重落下。你竟然还有力气站起来！是我输了，不，我现在就是在强撑着啊！韩毅见叶枫演的竟然如此离谱，自己索性直接放飞自我，噗的一口吐出鲜血，然后倒地不起。六，叶枫伸出一个中指，没想到韩毅竟然比他还不要脸。全场安静，刚才发生了什么？刚才激情四射的一幕，怎么突然变成了这样？院长，院长，苏鹏山被叶枫两个人气的，直接靠在椅子上开始大喘气。两个演技手快的老师急忙过来帮忙。然而谁知道这个时候的副院长也撑不住了，厚颜无耻，厚颜无耻啊！副院长说完，脸憋得通红，很明显这是被气得不轻。这场战斗最后被判成了平局。哎，我都说了，怎么就没有人信呢？王文博无奈摇头，事情果然不出他的预料。下一场比赛是万天乐对战李慕白，院长和副院长都已经不抱有希望了。毕竟刚才那两位的不要脸行为，已经让他们明白，这四个人在一起恐怕都凑不出一张脸。王文博宣布比赛开始，李慕白和万天乐相对而战。就在所有人以为这又是一场演戏的时候，却见万天乐突然一声大喝。出来吧，我的最强召唤兽！一个超大号的召唤阵骤然出现在比赛场上，嗷、哦！一声龙吟骤然从召唤阵里面发出。见此一幕的所有人都心生一震，集体站起身子，看向场上的召唤阵。刚才是什么声音？龙吟！万天乐竟然能召唤龙族生物！原本双眼已经失去高光的苏鹏山院长和副院长也同时坐直身子，双眼死死盯着比赛台上面的召唤法阵。古龙，他们只在古老的记载传说里面看见过，现实真就没有见过。前一阵子，据说西域沙漠出现了古龙，刚开始。他们还以为只是以讹传讹，毕竟这种上古龙族怎么可能说出现就出现？但是现在看来，很有可能西域出现的那只古龙就是万天乐的这条古龙。李慕白也露出了一副极为警惕的模样，一颗硕大无比的古龙头从召唤阵伸出，然后就是一对
。但就算如此，古龙这种真正的龙族却依然是举世罕见的存在。万天乐竟然能将这种傲气十足的生物召唤出来，并且控制。古龙和正常龙族不同，他们成年体型和幼年体型实际上是一样的。因为他们是亡灵生物，生物死后形成的生物，自然没有身体生长一说。就在所有人的目光注视下，原本已经出来一半气势汹汹的古龙突然缩了回去，然后召唤阵骤然消失。召唤古龙的魔能太大，我还是无法完全召唤出来。魔能浩干，我输了。此言一出，学生们闻言都感觉特别合理，吓死他们了。他们还以为竟然真的有召唤师可以召唤上古龙族出来，而且还是一个中阶五星的大一召唤师。然而苏鹏山院长和副院长则是没忍住，一口老血猛然吐出。他们不瞎，刚才那个明明就是契约兽的召唤法阵，谁家契约兽召唤出来需要魔能啊？承让！李慕白手中折扇合并，双手抱拳对着万天乐抱拳鞠躬，而万天乐则是露出了一个憨厚的笑容。这场比赛就这么结束了，院长。副院长在老师们交际呼叫下，两个院长被带到后台紧急吸氧。能把院长气成这样，万天乐也是个人才了。下一场是紫菱的比赛，紫菱比赛很轻松就获得了胜利，就算打大三学姐，实力依然还是碾压。如果说李慕白三个人是因为特殊手段所以才强，那么紫菱则就是因为极致的魔法，真正的同阶级制魔法师。峰哥，你不回宿舍吗？李慕白对着打算离开的叶枫疑惑问道。不了，今天难得有时间。我听说希望之都有一场漫展，里面有不少限定周边，票已经买完，我去逛一圈。叶枫晃了晃手机屏幕，随后便走出训练场。叶枫前脚刚刚离开，紫菱就后脚急忙跟上。叶枫自然发现了身后的紫菱，于是急忙加快离开的脚步。可是无论他怎么跑，都依然无法逃脱紫菱的跟随。他娘的，自己还不能用修为，要不然可能会被紫菱发现端倪。暴露身份以后，肯定就不会有安生日子。司机快开车！出校门以后，叶枫急忙坐上一辆出租车。本以为成功摆脱了紫菱，结果谁知道紫菱紧跟其后，也打开车门坐在了他的身边。叶枫无语。叶枫，你要去什么地方？带我一个。紫菱满脸恳求的看着叶枫，他能怎么办？他没办法，只能无奈叹了一口气道：“叔，去五号县地铁口。”好嘞。司机脚踩油门，出租车驶入车道，向着地铁口方向驶去。在车上，紫菱上上下下的检查着叶枫身体，眼神当中有些急切：“你刚才没受伤吧？我们两个就是演的，怎么可能受伤？”叶枫无语。他们两个刚才那么拙劣的演技，难道紫菱就没有看出来吗？紫菱闻言松了一口气，她刚才看着感觉像是演的，但还是很担心，害怕叶枫是真的受伤了。手机给我。紫菱闻言没有任何犹豫，把手机打开递给叶枫。漫展不买票，你该不会打算逃票吧？叶枫将漫展购票官方渠道给紫菱找出来以后，把手机还给了紫菱。对方这也未免太相信他了，说把手机给自己就给，这不是有你吗？紫菱吐了一下舌头，做出一副顽皮的鬼脸。叶枫嘴角抽搐，心中叹气，看样子自己原本的美好漫展之旅是要泡汤了。会展中心，漫展。一个戴着眼镜的年轻人走进漫展，扫视着周围这些各种 cos 打扮的年轻人，露出一抹冷笑，眼睛盯上不远处摊位上面各式各样的手办玩偶。这是妖王大人吩咐的，你们可别怨我。总共十二股正常人看不见的漆黑色器物进入到了不远处的摊子上的手办和玩偶当中。胡林妖族分为两个类，白狐和黑狐。黑狐主修力量，也就是肉体；而白狐则是主修精神。其中有一个精神类妖法名为抽魂，可以将生灵魂魄抽出炼制成为妖鬼。妖鬼是一种和梦魇类似的存在，只不过妖鬼比起梦魇。要更加凶残和狠辣，可以说就是华夏历史里面中所谓的厉鬼。刚才男人将妖王给自己的十二指高阶妖鬼全部以寄宿方式送进了这些手办和玩偶当中，他们一旦被这些年轻人买走放在家里面，这里面的妖鬼就会开始折磨买走他们的人类，直到死亡。而这种人死后也都会被妖鬼束缚魂魄，炼成妖鬼为其所用。这十二只妖鬼很有人性，他们有自己的意识，在杀死主人的时候会选择采用各种意外方式造成死亡，因为这样他们才不会被猎妖师注意到，猥琐发育。中年男人推了一下眼镜，离开漫展。他的任务已经完成，剩下的就跟他已经没有丝毫关系。希望之都迟早会在他们的暗箱操作下陷入到无尽的恐慌当中。哼，人类，迟早有一天你们会成为我们妖族增强实力的养分。到那个时候，我看你们还怎么像现在这样欢乐。眼镜男人心中如此想到，随后便离开了漫展。而这边男人前脚刚离开，后脚叶枫带着紫灵就来了。叶枫平时没有开神识习惯，特别是人多的场合，主要是真不能开啊。神识一看，啥都能看见，周围一草一木全在他的脑海当中。在修仙界的时候，大部分人都有神识护体，所以你平时一直开也没什么。但是这个世界没有人神识护体啊，修士都没有。他在人多的地方开神识，就等于看见成百上千的人光溜溜出现在他的面前，哪怕是身体里面的一根血管都能看得一清二楚。这就是他为什么经常不开神识的关键缘故。摊子上，十二个妖鬼已经成功寄宿，大部分妖鬼寄宿的都是玩偶和一些热血手办，只有一个妖鬼。情况很特殊，看着自己寄宿的奥特曼骨雕，他一时间有些不能接受。至于原因也很简单，别人附身的玩偶和手办基本都是物美价廉，卖出去几乎就是板上钉钉的事情。只有他附身的这个，价格高不说，还是个奥特曼。这里基本都是成年人，又不是小孩，谁会买它？完了，废了！妖鬼长叹了一口气。心中已经做好很长一段时间要在仓库吃灰的准备了，怎么可能会有大冤种买自己啊？卧槽！迪迦
。最后叶枫就这样抱着奥特曼骨雕，哼着小调离开了。妖鬼猛了，这个世界上怎么还真有这样的冤种二货？紫灵跟在叶枫身边，有些好奇的问道：“叶枫，你喜欢这样的雕像啊？要不要我给你买一套？”“别，我喜欢归喜欢，但我可不喜欢有人为我花钱。”叶枫摆手表示拒绝。如果此时李慕白在这，肯定会对叶枫伸出一个中指，并说出一个六。哦，紫灵有些失落，但很快就又重新振作。他现在可是在和叶枫单独相处啊，自己一定要把握住这次机会。漫展很大，叶枫还是第一次来漫展，好奇心让他在漫展到处溜达。紫灵本以为叶枫过来是为了看美女 cos， 直到他看见叶枫满脸兴奋，向着 cos 假面骑士林一跑去的时候，他才明白，原来在宅男眼里，帅才是最重要的。紫灵过来帮我和这个哥们喝个饮。叶枫的声音突然响起，紫菱闻言连忙答应，接过叶枫手机就是连拍几张。看着这样的一个大美女，竟然帮这个找自己合照人的拍照，而且这个人还一副经典宅男模样，林一 cost 的心中不由得感叹：果然啊，并不是所有宅男都是一样的。手上的盒子被叶枫放入到了储物界里面，原本还在高兴自己竟然被人买走的妖鬼，顿时失去意识，根本不知道发生了什么。看完漫展已经是下午两点多，今天有紫菱在，叶枫倒是省了不少麻烦事情。手机里面已经拍满今天和帅气 cost 的合照，看在你今天帮我拍这么多张照片的份上，我请你吃一顿饭吧，真的。原本有些疲倦的紫菱闻言，瞬间就来了精神。叶枫点头表示没错，然后他就带着紫菱去吃了一顿美味且便宜的麻辣烫。走进麻辣烫店，叶枫一时间竟然感觉有些魔幻。此时麻辣烫店内到处都是穿着 cos 服吃饭的男女，场面一时间有些混乱。叶枫甚至感觉自己是不是突然穿越到了二次元，不真实感实在是太足了。两人夹完菜以后相对而坐，紫菱开始和叶枫聊天。他现在也算是发现了，只要和叶枫聊些动漫和影视作品，还有游戏，对方就不会没有兴趣，说几句就不说。周围一些男性单身狗看着同样身为宅男的叶枫，竟然能找到这么好看。而且看起来还温柔的女孩，一个个全都燃起了对未来的希望。同样是宅男，这位同胞竟然能找到如此漂亮还知性的姑娘，他们肯定也可以。下午回到宿舍，叶枫将奥特曼骨雕放在了床铺下的桌子上，找了一个特别好的位置。这个位置有多好呢？反正对床的李慕白以后睡醒睁眼就可以一个奥特曼正在用放射光线的状态对着自己。啊哈，没想到竟然是个愚蠢的大学生把我给买走了，这一下可以直接弄死四个人，这实在是太棒了！奥特曼里面的妖鬼狂喜，感觉自己。这次绝对是所有妖鬼当中起步最高的，毕竟他这边起步就是弄死四个人啊！男大学生这种愚蠢的生物杀起来简直不要太轻松。峰哥走了，我们该去唐一家把昨天的任务给收尾了。李慕白一边整理着头型，一边对叶枫说道。闻听此言的叶枫点了点头，随后便站起身子，紧跟三人身后离开宿舍。四人刚刚离开宿舍，妖鬼就在心中发出一阵冷笑，开始在宿舍紧锣密鼓的布置陷阱。等他们回来的时候，自己做的这些东西就足以要了这些人的性命。仔细想想，还真是有些爽和期待呢。不好意思，今天还得再麻烦你们一次。唐薇有些歉意的对着面前四人说道。闻听此言的叶枫四人浑然不在意，走进别墅里面，然后他们就傻了，因为他们竟然看见昨天还是一副睡衣素颜模样的何心柔，今天竟然穿着一套白色连衣裙，脸上抹着厚厚的粉。不知道的这一看，还以为这是在脸上刷了一层白墙粉，还有特别炸裂的大红色嘴唇。别说他们四个人，就连其母唐薇都被吓一跳，这是自己女儿。而韩毅更是直言不讳，金属棒球棍出现在手，大声喊道：“何方妖孽在此作祟？”韩毅这个动作可把何心柔吓了一大跳，整个人就直接愣在当场，有些不知所措。他这可是从网上学的化妆，难道自己现在画的不好看吗？三人同时出手将韩毅控制。李慕白连忙笑着解释道：“这家伙脑子有病，你别介意。可能是他从未见过你这般美貌的少女，有些过于激动，想引起你的注意。”说这话的时候，李慕白是只敢看对方的双眸，不敢看长此以往脸上任何地方，脸部其他地方实在是太尼玛炸裂了，简直就犹如栽在一条满是碎石的破路上抹白灰，那叫一个别扭。本有些懵逼的何心柔，在听见李慕白这话以后，顿时心花怒放。他今天之所以化妆，就是因为想试试能不能和李慕白这位温文儒雅的帅哥来一场完美邂逅。然后他的幻想就在母亲那几乎想杀人的目光中当场破碎。十分钟后，已经被强行洗脸卸妆的何心柔被其母唐薇从卫生间带了下来。这下四人才敢用正眼去看这位姑娘。唐薇让四人坐在沙发上，自己去厨房洗水果。一段时间以后，唐薇端着洗好的水果回来。叶枫在对方坐下以后，右手摸着下巴，语气很是严肃的开口道：“唐姨，为了你们的安全，着想我有一个意见，不知道您是否同意？”这番话让所有人都出乎意料，其中包括李慕白三人。很明显，之前叶枫并没有跟他们说这个事情。见所有人都看向自己，眼神当中充满了疑问，叶枫倒也不含糊，直言道：“唐一和何小姐都是普通人，如果我们真和梦魇打起来，难免会误伤。现在梦魇的主要目标是何小姐，所以我打算让李慕白假扮何小姐，而你们则需要委屈一下，今天晚上去外面居住，假扮我。”何心柔指着自己有些迷茫，然后看向李慕白。这一个大男人怎么假扮自己？而且他们身高体型也不一样，想假扮几乎就是不可能的事情。唐薇同样有这样的疑惑，而闻言，李慕白则是苦笑了一下，道：“假扮问题不大，只不过需要和小姐单独配合，我做一些准备。”闻言的何心柔眼睛顿时一亮，连忙表示没问题，和帅哥独处
。他心中那叫一个激动，难道自己的爱情真就要来了吗？五分钟后，两个一模一样的何心柔从屋里面走了出来。要不是因为两个人身上的衣服不同，就连唐薇这个做母亲的都分辨不出来到底哪个才是自己的女儿。和刚开始满心欢喜进去的不同，现在的何心柔那是满脸绝望，一副刚刚失恋的模样。为什么？为什么这么帅的小哥竟然会是一个女装大佬啊？他心态崩了啊！刚才他进入房间里面。李慕白让他躺在床上，闭上眼睛。他那叫一个激动，这不就是偶像剧里面的传统剧情吗？女主闭眼，男主吻上来。他们这样的发展是不是有些太快了？不对，就应该这么快。现在是个快节奏的社会，恋爱什么的自然也要快节奏。就在他以为自己爱情真的到来时候，他突然感觉好像有什么东西贴在了脸上，好像是一张面膜。先是冰冰凉凉，然后就是一阵温暖，这感觉还舒服。过去一段时间以后，面膜被摘下。过去大约一分钟，李慕白让他睁眼，然后他就看见了一个和自己一模一样的人站在面前。在确认眼前这个和自己一模一样的女人。既然是李慕白以后，他的一颗少女心就彻底粉碎了。唐嫣，你放心吧，我对于自己的伪装术还是很有自信的。变成和心柔模样的李慕白，手拿折扇，甚至连声音都和和心柔一模一样。唐薇啧啧称奇，没想到世界上竟然还真有易容术这种神奇东西的魔法存在。不久以后，唐薇就带着失魂落魄的和心柔离开了别墅，去外面住。别墅里面现在只剩下叶枫四人。叶枫，你怎么就确定那个梦魇没有在和心柔身上做什么特殊手段可以进行追踪？李慕白有些好奇的向着叶枫问道。少女的模样配上男人声音，画面冲击感属实有些过于强烈。难道你们没有发现一个事情吗？唐薇母女两人之前被梦魇缠了那么长时间。我没有点破之前，他们甚至一直以为这是真实发生的。既然知道每天晚上会有东西来家找他们，正常人不应该早就走出去住了吗？叶枫此话一出，李慕白顿时陷入沉思，而另外两个没脑子的玩意则是当场死机。很明显，这样的问题又超出了他们 CPU 的运作范围。啪！李慕白手中折扇猛然合上，恍然大悟地说道：“我明白了，这个梦魇根本无法确认受害者的具体位置，只能通过精神篡改受害者的潜意识，让他们就算遇到了这样恐怖的事情。”也依然不会生出离开这里的心思和想法。没错，叶枫满意点头，然后看向了多少已经有些死机的两个无脑人才，心中感叹：幸亏他们三个里面还有个有脑子的李慕白，要不然这队伍就自己一个有脑子的来带队，他非得累死不可。黑夜降临，一股正常人看不到的黑色雾气呼啸进入到了别墅区当中。一双血红色的眼睛出现在别墅二楼卧室窗户前，梦魇看着里面穿着粉色睡衣正在睡觉的何心柔，发出一阵阴冷且诡异的笑声：“姐姐姐，小妞，我要进来了，我一定会让你安详的死在我制造的噩梦当中。”梦魇化作，重新化作一股黑气，穿过窗户，向着躺在床上熟睡的何心柔呼啸而去。然而就在这个时候，何心柔胸口的无色水晶骤然亮起了一道刺眼的白光，何心柔猛然睁开双眼，并且对着梦魇一声大喝：“总算是等到你了！”李慕白做起撕下了脸上的人皮面具，这水晶是专门用来检测附近有没有精神类妖兽的魔法水晶。弄到这个东西可是花了他不少钱。与此同时，早就在房间两个柜子里面躲好的三人同时冲出，他们手上此时全都拿着精神类魔法器，两个铃铛和一把特制手枪。万天乐和叶枫同时摇响铃铛，魔能灌入其中。原本无形的梦魇在此时却显现而出，漆黑色的雾气团不断颤动，很明显是受到了铃声的干扰。而韩毅则是在这个时候扣动扳机，一颗子弹射出打在黑雾上面，本以为可以直接将其打死，毕竟这可是高阶初级魔法器，杀死一个梦魇还不是轻轻松松。然而谁知道，这梦魇非但没有受到影响，反而发出了一声怒吼：“四个中阶法师竟然还想杀死我！你们是不是有些太瞧不起我了？”瞬间，漆黑色的雾气就将整个房间包裹。李慕白见此情况大惊失色，急忙来到三人身边，大声喊道：“快跑！”这根本就不是中阶梦魇，而是高阶。说完，李慕白便化作一道金色光芒，想要离开。然而黑气却在此刻散发一股极为诡异的力量，干扰了李慕白心神，让他无感全失，瞬间就没有了任何方向感，也看不清任何东西，耳边更是死一般的寂静。除去叶枫以外的另外两个人，如今也同是如此，在恐惧当中慢慢挣扎吧。等你们精神崩溃的时候，我会一点点、一点点的将你们蚕食。哈哈，梦魇此时心里那叫一个爽啊！这就是复仇的快感吗？简直太棒了！而就在他为自己大仇的报而感觉兴奋的时候，叶枫则不慌不忙从储物界里面拿出魔法卡册，并从里面拿出一张魔法卡——超阶魔法卡。但他灵一面镜子突然出现在梦魇的面前，还没有等梦魇反应过来，数不清的黑色触手就在此时突然从里面冒出，将他拽入到了其中。感受恐惧吧！但他灵的身影出现在镜中世界，而在他对面，则是已经被触手完全束缚住的梦魇。不可能，这不可能！为什么你一个中阶魔法师身上会有超阶的力量？这不可能！梦魇现在那叫一个崩溃，他不能接受，也不能理解，为什么自己好不容易获得了强大的力量，还没有爽够呢？竟然就碰上了这样的硬茬！如果老天给他一次机会，别说和这个神秘的魔法师正面碰上，就算是这个城市，他都不会来啊！这个时候，他突然开始怀念在普通小县城里面无忧无虑、几乎没有什么风险的快乐日子。过去大约一分钟，叶枫突然拿出一张空白的魔法卡，扔入到了镜子当中。很快。这很有西方风格的古镜，就又重新飞出了刚才的那张魔法卡。只不过现在这张魔法卡上面却
。叶枫语气极为平淡的回答道：“怎么灭的？”三人同时出口询问，而叶枫则是淡淡一笑道：“记住，请永远不要质疑一个牌老的卡牌量和强度。”时间回溯到几个小时前，东域魔法学院叶枫四人的宿舍内，寄宿在奥特曼古雕里面的妖鬼有些迷茫。这都黑天了，那四个人怎么还没有来？自己等的花都要谢了呀！看着满屋布置的精密机关，妖鬼长叹了一口气：“哎，再等等吧。”就在妖鬼这么想的时候，宿舍门却在这个时候被打开。这四个人终于回来了，妖鬼顿时来了精神，期待着四人以后被自己陷阱折磨的痛苦过程。然而，一个中年男人的声音却在此时响起：“这才几点啊？你们四个就睡觉？今天我找你们过来谈一些事情，都别睡了。”被学校委托过来找四人谈话的王文博一边说一边去伸手开灯。然而，就在他伸手接触开关并且打开的时候，一股强大足以致命的电流骤然从开关上传来，给他电得全身酥麻，头发炸起，啊吧啊吧啊吧，砰！开关发生爆炸，宿舍的灯也在这个时候因为承受不住电。压而咔嚓一声爆碎，王文博被震得连续后退数步，扑通一声被椅子绊倒，摔倒在地。与此同时，早就被妖鬼动过手脚的宿舍床骤然坍塌，万天乐床倒塌，重重压在了王文博的身上。砰！一声巨响，王文博被砸得好悬，一口气没上来。自己这也太倒霉了吧！妈的，早就听说学校有人剥削宿舍维修工款，我以前还不信，现在我算是信了。这什么破宿舍设施啊！王文博骂骂咧咧的将床从自己身上推开，一会自己就得去跟这宿舍楼的楼长好好聊聊，这宿舍设施怎么有这么大的安全问题，并且赶紧找维修工过来把这里维修了。看样子那四个小子今天晚上应该不在学校住，哎，明天再过来找他们谈话吧。王文博一瘸一拐的走出宿舍，在走出之前，眼神突然一变，极为阴冷的看了宿舍叶枫的床位一眼。四个小家伙自求多福吧，这件事我没办法插手。王文博一瘸一拐的离开，在走了一会以后，便突然变得正常。此时， 324十宿舍里面的妖鬼，则是心态直接就崩了。自己精心设置的陷阱啊，怎么就这么被毁了？刚才来的，要是各中阶法师，那股电流就绝对能给对方直接送走。特别是后面还有个床和衣柜补刀，就算再不济，他到时候再略微出手，简直完美。结果谁知道，竟然来了一个高阶法师，而且看样子还不是一个刚刚进入高阶的普通高阶法师，自己还不能出手，因为 80% 打不过，这波简直血亏啊！妖鬼欲哭无泪，只能开始重新计划。明天应该怎么才能制造意外弄死这四个愚蠢的男大学生？一觉睡醒的四人从别墅离开，熟悉的面包车从别墅驱出来，一路驶到了学校。这一次，他们任务完成的很成功，甚至可以说是相当的不错。今天还有比赛要打，真闹心啊！要是可以不打比赛就好了。万天乐发出吐槽，而韩毅则是直接反驳道：“有免费的人体沙包给咱们打，难道不好吗？好个屁啊！你们知道为什么到现在我都不用蛊虫吗？为什么？”三人同时询问，他们还真就有些好奇。而万天乐则是欲哭无泪。之前在西域的时候，我蛊虫死了整整十分之八，现在我是能不用就不用了，就只剩下这一点了。此言一出，三人恍然大悟，差点把这个事情给忘了。之前在西域的时候，万天乐确实把自己能用的蛊虫全拿出来了，死亡这么多，倒也正常。塞翁失马，焉知非福？如果我猜的不错，你剩下的那些蛊虫吞噬了那么多同类尸体和妖兽尸体，应该全部发生了变异和进化吧？叶枫对于蛊术的了解。还是很透彻的。闻言的万天乐点了点头，随后召唤出一条血色蜈蚣爬在手上。这只蜈蚣以前就是个普通蜈蚣，顶多就算个毒虫，可是现在它的毒液竟然连噬金虫都可以杀死，简直就离谱。万天乐说完，还用手开始逗弄这只蜈蚣，扑哧，或许是这只蜈蚣被挑弄的有些生气，竟然直接咬了万天乐的手指一下，鲜血顺着伤口流出，空气瞬间安静。李慕白更是一脚急刹车，放心吧，区区小毒何足挂齿，我又不是没被咬过，以前经常被毒虫咬，早就出抗体。万天乐说着说着。嘴里就吐出了白沫，话说到一半，头一歪，竟然昏死了过去。天乐，天乐，三人大惊失色。李慕白更是一个掉头面包车，油门踩到底。五菱宏光开始在马路上面快速超车，向着医院进发而去。狗东西竟然敢伤我兄弟！韩毅直接伸手抓住蜈蚣，然后骤然捏爆。对了，兄弟们，还有一个事情。万天乐这个时候眼皮抬起，眯开一条缝。韩毅闻言，急忙抓住万天乐的肩膀，问道：“你还有什么后事要交代？快说！兄弟，我一定会帮你完成。我这蜈蚣的血有毒，千万别沾上。”否则毒血会顺着毛孔被身体吸收。万天乐说完就又昏死了过去。而此时韩毅则开始口吐白沫，说的大部分话他们都没有听清，只有两个字听得极为清晰：“你妈。”想来应该是在问候万天乐的族谱。看着后排的两个人才，叶枫只感觉有些心累。蛊虫一旦吞噬了过多血肉和同类尸体，肯定会发生变异，但变异的方向却是并不一定。很明显，万天乐这只蜈蚣就是体内剧毒发生了变异。看二人的表现，这毒虽然不能让中阶法师当场去世。但绝对也弱不到什么地方，毕竟他们两个可是都已经完成了淬体的人，淬体后的身体都有些扛不住这毒素，这毒究竟多可怕，可想而知。由于四人在医院的缘故，今天上午他们并没有参加比赛，由于未到场便被判为认输。紫菱和叶雪莹发现这个情况以后，都有些担心叶枫那边到底发生了什么。叶雪莹打电话询问，在得知自己老哥竟然在医院以后，连忙询问到底发生了什么事情。而紫菱更是起身就要去医院，怎么说呢？有事的是万天乐和韩毅，他们两个中毒医院正在抢救
，确定你们跟里面抢救的两个人是亲属关系。重组家庭不行啊，两人理直气壮，护士一时无语，也不知道说些什么。算了，反正已经签字，真出什么事也是他们两个担责任。护士走了，而叶雪莹则直接愣在当场。护士都让自己老哥签病危通知书上签字了，这还叫问题不大？老妹，我不和你说了，我和慕白还没有吃早餐，先出去吃几个包子垫垫胃。说完，叶枫便挂断电话。两个好像没事人一样的家伙就这样离开了医院 ICU 内。三个老教授齐聚一堂，看着床上还在口吐白沫的两个人，满头黑线啊！他们三个人，一个神经医学领域专家，一个内科领域专家，一个医药领域专家。他们三个学医几十年的老家伙，研究整整半个小时，竟然硬是没有认出这两个人到底中的什么毒。滴滴滴，心跳机上万天乐和韩毅的心跳指数缓慢跳动，突然原本节奏稳定的心跳机开始发出一阵警报。滴滴滴，三个老教授急忙看去，随后便发现心跳机之所以发出警报，并不是因为心跳过慢，而是因为。二人心跳突然开始加快，咦，三个老教师一脸懵逼，周围帮忙的护士同样如此。正常中毒时间长了以后，不都是心跳慢慢减缓吗？怎么突然就开始加快了？就在这个时候，二人的血检报告已经出来，一个中年男医生急忙冲进抢救室，满脸不敢置信的说道：“师傅太奇怪了，这两个人的血液实在是太奇怪了。”那个叫韩毅的血型是一种前所未有的血型，那个万天乐也是，这种血型包含了所有血型的特点。里面的成分构成也很是古怪，血细胞更是正常人五六倍。那个万天乐体内还检测出多种毒素抗体，这两个人简直就是医学奇迹啊！那你们查出他们血液里面的是什么类型毒素了吗？应该是一种蜈蚣的毒，但按理来说，这种蜈蚣的毒素对于两个中间魔法师应该不会有影响才对。所以我猜测他们应该是被变异蜈蚣给咬了。就在所有医生在紧急交流的时候，韩毅和万天乐同时睁开双眼，坐起身子，一脸懵逼的看着这些医生和护士：“我们是谁？我们在哪？”我们在干什么？所有医生停止交流，目光全部聚集在了二人身上。那个，我们可以走了吗？万天乐有些迟疑说道。不行，所有医生和护士同时开口。好不容易遇到两个可以写出他们所有人医学论文的病例，怎么可以说放走就放走？我们已经没事了，真的，我们都是东域魔法学院的学生，我们还有事情要回去忙。现在我们身体好了，真的该回去了。万天乐欲哭无泪，他可是听说过医院的消费有多恐怖，就他那点小存款，在这里住几天还不得被洗劫一空啊！东域魔法学院这个词还是很有分量的。医院的院长，也就是三个老教授的其中一个，摸着下巴陷入沉思，不知道应不应该放二人离开。毕竟通过血检报告来看，他们两个身体特殊，可以自行将体内毒素消灭。现在能苏醒，肯定身体已经是没有问题了，而且各项仪器指标现在也正常，放他们走倒也没毛病。然而就在这个时候，刚才拿血检报告过来的医生在院长耳边低声道：“院长，虽然很离谱。”但是通过血检报告来看，他们的血液适应所有血型，而且他们血液里面的白细胞简直逆天。如果说正常人白细胞是一台小型扫地机，只能清除普通疾病，那么他们的就是擎天柱。院长自然听懂了对方这番话是什么意思，双眼顿时一亮。如果能将他们体内的白细胞为什么会变得如此恐怖的原因找出来，那么无论是癌症还是什么内科疑难杂症都可以轻松解决。病床上面。见气氛有些不对的万天乐和韩毅拔掉身上仪器接触口，打算悄悄走下床。刚才对方的窃窃私语，他们已经听见了。这要是拿他们当小白鼠做实验的节奏啊！第一，刺耳的仪器警报声响起，所有人都看向了正要下床的二人。你们要干什么去？一个女护士突然开口，此言一出，韩毅便是大喝一声：“跑啊，跑晚了，咱们两个就成小白鼠了！”砰，急救室大门被一脚踹开，两个人马力全开，向着外面跑去。两个小伙子别跑啊！我们只是想让你们配合做些实验，全凭自愿，钱肯定给足。院长急忙去喊两个人。得到的确是韩毅转身一个中指，老子才不相信你的鬼话，糟老头子坏得很。就这样，今天在医院的患者和患者家属就看见两个青年在前面跑，后面一群护士和医生在追，其中这些医生里面竟然还有德高望重的院长和另外两个老教授，他们三个都不知道多少年没这么疯狂的跑了。可惜无论如何，他们都无法再追上两个人，只能眼睁睁的看着他们两个从医院大门跑了出去。哎，院长喘着粗气一声长叹，终究还是没拦住他们两个人啊。院长，他们两个人医院应该有抢救信息。上面肯定有联系电话，你不用担心，到时候我们医院好好商量，他们肯定会愿意做实验的。护士长连忙安慰老院长道，而老院长闻言轻轻点头，眼神当中透露出一种兴奋的狂热。他之所以如此兴奋的真正原因，实际上是因为他的孙女得了脑癌，而且已经晚期扩散，寿命不多，就算是超阶治愈师也无能为力。治愈师主要能力都是恢复受损身体和恢复魔能等问题，像癌症这种绝对可以称之为绝症的内科病变级别，他们也毫无办法，要不然他们这些普通医生早就失业了。而就在没有人注意的时候，其中一个老教授突然推了一下眼镜，并且拿出手机给一个人发去了消息，希望之都有五个家族，这些家族都是魔法世家，其底蕴在东域都是屈指可数。而五家当中，只有一家有地下势力背景，据说他们很多年前甚至和妖神殿有过合作，只是可惜官方一直没有找到证据，无法对这个世家进行抓捕和清理。特别是这些年，妖族的动作越来越频繁，官方也没有时间去处理和费心思管他们。而这个家族就是周家，周家家主周哲看着医院那边给自己发来的消息，眉头紧皱。周哲长得虽然五大三粗，脸上甚至还有一道刀疤，平时也没少干伤天害理的事情，但他却是一个
他本已经绝望，但是没想到如今却出现了希望。一段时间以后，他就收到了两张照片，照片上的人正是万天乐和韩毅，随后就是一辆面包车的照片，这是叶枫四人开车进医院时候被监控拍下的录像照片。纵使是东域魔法学院的学生又如何？只要能救好我的女儿，就算是东域魔法学院的院长，我也得想办法将他们绑到我这，用他们的血。给我女儿治病。周哲眼神变得极为冰冷。两个中阶法师而已，而且还都没有什么背景。两个人里面最大的背景不过是军方出身，而且看样子还只是个普通军官家的儿子。他根本就没有惧怕的理由。拿出电话给自己手下的讨债公司打去，让他们找两个高阶体师去抓两人，并且将照片和他们开的那辆面包车照片全部发了过去。周哲坐在家中沙发上，喝了一口面前桌子上的杯中红酒。现在他只需要在家里面等着好消息便可。医院附近的一家自助餐内，韩毅一边往嘴里塞着烤好的肉，一边说：“我真是服了，头一次听说竟然会有人对我的身体感兴趣。”还是一群医生，要是一群漂亮妹纸，我犹豫都不可能犹豫，直接当场报医展示身材，可不是吗？你们两个是真没看见啊？当时那些医生看向我的眼睛都绿了，就跟我去接白事遇到大冤种时候的眼神一样，那叫一个贪啊！万天乐点头表示附和，叶枫和李慕白闻言则是笑而不语，手中折扇打开，李慕白若有所思的说道：“看样子你们两个经过淬体以后，身体应该发生了很强且离谱的变化。峰哥，你这淬体法可要保护好，千万别外传，否则就算你是叶龙元帅的儿子。”也依然会被心怀不轨的人盯上，甚至是妖神殿和异界妖族。嗯，放心吧，这点道理我还是明白的。叶枫轻轻点头，虽然他的实力很强，就算是有人或者是妖过来找自己麻烦，他也不会怕。但这可不代表着他想惹来那么多麻烦，烦都得被烦死。就在四人在自助餐厅内吃饭的时候，两个男人接到消息，此时正躲在停车场银色面包车附近，等待韩毅和万天乐的出来，吃饱喝足。韩毅和万天乐打了一个饱嗝，从自助餐厅走出。走吧，咱们回学校。这一天天的，真是麻烦啊！李慕白多少有些累了，现在他就想好好的在宿舍床上躺着睡一觉。叶枫闻言点头，他现在也想抓紧回去看动漫打游戏。四人走进停车场，刚要走到面包车前，两道人影却在这个时候突然冲出。虽然每个人都戴着一个黑色悍匪头套，但是通过其健硕的身材来看，应该是两名男体师，都是高阶一星体师。两个人从一辆黑色的轿车后面冲出，就直接向着万天乐和韩毅而来。我去你大爷的！韩毅直接从储物界里面拿出自己的武器。金属棒球棍出现在手，呼啸着就向着男人砸去。见此情况的那名高阶体师则是有些不屑，不就是一个中阶体师的攻击吗？能强到什么地方？他不躲不闪，打算硬抗下这一击以后，直接将其打晕带走。然后，砰！韩毅全力外加淬体秘法开启的一击，直接将男人如同打棒球一般，直接打飞五六米。努力站稳脚步，感觉胳膊一阵生疼。男人眼神当中充满了不敢置信，这尼玛是中阶体师。虽然对方这一击很疼，但毕竟只是个中阶体师，想杀死自己却是绝对不可能的。男人再次冲来，之前是他轻敌，这一次对方可就不会有那么好的运气了。然而就在他双腿发力，骤然冲向韩毅的时候，一个青年却在这个突然挡住了韩毅的面前。高阶魔法卡，梦魇，瞬间疾跑而来的男人便失去五感，意识陷入到一片黑暗当中。而一双血红色的眼睛也在这个时候骤然浮现，这招可以控制他五分钟，趁着现在扁他。叶枫一声大喝，顿时韩毅和李慕白就上前一顿拳打脚踢，叶枫也加入战斗，疯狂殴打地上男子。然而就在这个时候，你们这群王八蛋，注意一下我了！万天乐的声音突然传来，三人连忙顺着声音看去，就发现另外一名高阶体师已经得手，扛着一个麻袋就开始狂奔，而万天乐的声音就是从麻袋里面传出来的。卧槽！三人这个时候才反应过来。他们居然没有注意到万天乐已经被人用麻袋给套走了。这个麻袋材质很特殊，通过上面的纹路来看，应该是用特殊的魔法材料制作而成。万天乐无论怎么挣扎，就是打不破，而且好像还有封印魔能的效果。男人拉开黑色轿车的车门，也不管同伴，一脚油门踩到底，直接弹射起步，向着停车场出口开去。追！李慕白拉开面包车的车门，三人同时上车。面包车一声轰鸣，从地上还在恐惧状态当中的男人身上压过，故意的。他们三个人绝对是故意的。现在是中午12点左右，马路上的车不少，黑色轿车马力拉满，在道路上疾驰。而过，价值百万的奔驰，速度自然不用多说。然而，就在所有人感叹有钱人就是敢开这样的车流量，竟然都敢这么开车的时候，就看见一辆五菱宏光紧随其后，一股白色尾气遮盖了许多人的视线。猛了，看见这一幕的人都猛了。他们刚才是不是看见有一辆五菱宏光在和奔驰车飙车？不可能，幻觉，一定是幻觉。车上男人看了一眼后视，竟忍不住咬牙切齿的大骂：“他妈的，这三个小崽子竟然还在追我！”男人一把摘下头套，油门继续往下踩。再有十分钟的路程就是高架桥，上桥以后自己的车速就可以达到极致。一个破五菱宏光，拿什么跟他抖啊？李慕白眼睛紧紧盯着前方疾驰的黑色奔驰车，手中方向盘不断扭动，躲避着来往车辆。路上行人看着两个完全就不是一个驾轻级别的车，竟然在大马路上飙车，一时间竟然感觉有些梦幻。是不是他们早上骑猛出现幻觉了？高架桥边上的一辆交警车内，一辆黑色奔驰和一辆银色五菱宏光面包车在道上飙车，现在马上就要上你们所在的高架桥了，请立即拦下。队长的声音从对讲机里面传出，闻言的车内。
交警顿时一愣，队长在跟他们开玩笑吧？奔驰和五菱宏光这都不是一个维度的牌子，怎么能在一起飙车啊？还有面包车这种车型，怎么去和正常的轿车去飙车啊？并且还是奔驰这种百万级豪车。而就在车内两个交警有些疑惑，是不是他们队长喝假酒喝高了说胡话的时候，一辆黑色奔驰车骤然呼啸而过，紧随其后的便是一辆银色五菱宏光面包车。卧槽，真 TM 有可以和奔驰飙车的五菱宏光啊！年纪比较小的交警一个没忍住，直接爆出粗口，而老交警的反应则特别快，警铃响起。直接一脚油门跟了上去，好家伙，赶在希望之都的市中心，而且还是中午车流量最多的时候飙车，这简直就是对他们交警威严的挑衅啊！高架桥上，男人油门踩到底，奔驰车速直线飙升，嗡，黑色奔驰发出一阵白色尾气，骤然提速，想要借此直接甩开身后咬着不放的五菱宏光面包车。哎呦我操！峰哥给他表演一个绝活。李慕白扭头看向副驾驶位上的叶峰，而叶峰也没有丝毫犹豫，直接将魔能灌输进入车台上的魔法符文当中，风行术。瞬间，面包车速度骤然加快。很快就来到了黑色奔驰车的旁边，一股白色尾气遮盖住了交警车的视线，不过很快就散开，露出了前面已经并排行驶的两辆车。这啥车呀？谁家面包车能开到150十迈啊？见多识广的老交警这个时候也绷不住了，而那个年轻的小警察则是整个人都傻了。这个世界好疯狂，五菱宏光牌面包车竟然可以和百万豪车速度一较高下。然而他不知道的。是更加疯狂的事情还在后面。慕白，你给我稳住，咬住这辆车，我去救万天乐。韩一说完，直接打开车门，还没有等李慕白反应过来，就看见他一个翻身，直接从车门跳出，抓着车框，直接到了车顶。车顶狂风呼啸，而韩毅却稳稳站在车顶上面。天乐，哥们，我来救你了！金属棒球棍出现在手，韩毅直接就纵身一跳，砰！韩毅落在奔驰前车盖上，这一幕可给男人吓得不轻。方向盘一个急转弯，汽车直接失控，砰！咔嚓，韩毅双臂发力，直接打破了面前奔驰车前面的挡风玻璃，砰！高速下的奔驰车直接失控，撞开大桥栏杆，直接坠入江中，扑通！奔驰车落水，带起大片水花。而男人则在奔驰车落水前的一瞬间，打开车门，跳车在地上连滚几圈以后站起身。男人擦了一下脸上流血的伤口，咬牙切齿，看向落入江中的两人。TM 的真是个不要命的玩意。就在他思考接下来应该如何是好的时候，面包车已经停在他的面前。叶峰和李慕白下车将他围住，男人扭头。愤怒的看向二人，咬牙切齿道：“两个坏我好事的小崽子，去江里面陪你们的朋友吧。”男人挥拳向着叶峰两人打来。见此情况，叶峰刚打算出手用魔法卡解决此人，可谁知道，就在这个时候，十几根藤蔓突然从路面骤然长出，死死缠在了男人身上。“我的学生岂是你可以欺负的？”空中一道人影落在了二人面前。正是叶峰四人的导师王文博，王文博，高阶八星魔法师，三系分别是木、风、召唤这样的人物，打一个高阶一星体师，还不是轻轻松松？体师大部分都是元素系能力太弱，俗称契合度不高，所以才会走上体师这条路。在大众的意识当中，基本都是高阶同级的体师，不可能打过魔法师，毕竟体师的上限就没有魔法师高。老师，你怎样来了？李慕白有些惊喜和意外的问道。王文博闻言则是瞪了二人一眼，道：“雪莹告诉我。”你们出事都进医院了，我这个当导师的能不管你们吗？打电话你们也不接。中午十一点多比赛结束，我就急忙出来找你们。听说这边发生事情，我就猜是你们四个不省心家伙搞出来的事情。这个时候，叶峰和李慕白才想起，他们之前在自助餐吃饭的时候，因为怕学校因为他们在医院大闹的事情会打电话烦他们，于是全都将手机都给静音了。韩毅和万天乐呢？他们两个人呢？王文博话音刚落。高架桥下的江面就突然泛起大片水花，一条古龙骤然破水而出，而在古龙头顶站着两个湿漉漉的人影，正是万天乐和韩毅。这一天中午，希望之都的很多人都看到了一条龙，一条十分壮观的龙。从此以后，希望之都就出现了各种龙的传说。而也是从这以后，希望之都的交警队再也不会小瞧任何一辆面包车，尤其是五菱宏光这个牌子，因为所有人都明白一个事情，那就是。五菱宏光面包车的上限永远都不是他们这些凡人可以想象的。叶峰四人被王文博带回了学校，在回去的路上，王文博是劈头盖脸教训四个人，说以后手机长生意，有什么事情跟老师说。他这个导员也不是白拿学校工资的。四人被骂的那叫一个狗血淋头，除了连连点头以外，还能做些什么？说些什么？回到久违的宿舍，他们顿时就感觉宿舍好像刚刚被人装修了一般，地面多少有些脏乱。对了，忘记告诉你们，之前我过来找你们的时候。发现你们宿舍设备实在是过于老旧，于是就维修工给你们宿舍整理了一下。王文博这个时候才想起这个事情，告诉了叶峰四人。闻听此言的四人恍然大悟。王文博在嘱咐了四人几句以后，便离开回自己的办公室了。此时屋内，在奥特曼古雕里面寄宿的妖鬼，在发现四人回来以后，心态再一次崩了。今天有工人维修，他一直没办法出来布置陷阱，好不容易等工人走了，谁知道这四个人竟然还回来了。不行。我什么时候受过这样的气？我也不搞那些花里胡哨的了。今天晚上就弄死这四个傻逼！妖鬼心中恶狠狠地想着，自己堂堂高阶妖鬼，在晚上吓死四个愚蠢的男大学生，这还不是轻轻松松？叶峰坐在电脑桌上，吹掉上面的灰尘，打开电脑。
开始今天的刷本生活。韩毅三人则是上床准备睡回龙爵，今天好好的休息一下，明天和后天可是还有比赛啊。院长办公室内，看着手上王文博给自己的消息，他竟然有些头疼，揉着眉心陷入沉思。韩毅和万天乐的情况现在实在是太特殊了，不仅被希望之都的一位特别有名望老教授给盯上，还被周家这个希望之都赫赫有名的家族也盯上了。黑白两道都有人想要他们，这可对于一直想保护二人的苏鹏山院长来说，可不是一件什么好事。看样子得想个办法让他们去避避风头了。苏鹏山敲着桌面，下定决心，在手机通讯录里面找到一个许久都没有拨通的电话，打了过去。电话很快便被接听，苏鹏山急忙说道：“季老弟，我有四个学生，最近需要。”避避风头，我送到你那边待一个月，你看怎么样？夜晚的宿舍格外平静， 3 2 4宿舍的四个人已经陷入沉睡，一阵又一阵的呼噜声在宿舍里响起。这呼噜声每响一次，整个宿舍都会震上一下。而在这种环境当中，叶峰三人睡的却特别香甜。没办法，已经习惯了。一个身穿红色长裙、脸色苍白的女人逐渐浮现在了324宿舍当中，一双阴冷的眼神环视四周。这群该死的家伙竟然还睡得挺香。妖鬼回想这两天发生的种种事情，心中那叫一个憋火。宿舍里面的四个人，他现在算是已经看清楚了。万天乐睡觉都睡在棺材里面，肯定不是个胆小的人。而他现在只能通过吓人，才能让自己被发现的可能性降到最小。毕竟这里可是东域魔法学院，强者着实有不少。韩毅长得就五大三粗，典型一个暴力狂，不容易被吓到。李慕白长得这么帅气，说话又儒雅，一看就是个处事不惊的人。最后，他把目光放在了买他回来的这个宅男叶峰身上。宅男几乎都很胆小，毕竟平时大门不出，二门不迈，肯定很少遇到恐怖惊悚的事情，最容易被自己吓死。想到这，红衣妖鬼就没有任何犹豫，化作一道血色光芒，进入到了叶峰的眉心当中。本打算直接制造幻境，活活吓死对方，结果他进入对方大脑精神当中，却发现自己竟然出现在了一个可以说是尸山血海的古代建筑内。在建筑中心位置的空地上，一个黑衣长发男人骤然挥动手中长剑，砍下了面前男人兜头颅，然后抬头看向了他所在的空中，道：“本来我就是想回忆一下。”以前屠杀邪道宗门的往事，没想到却迎来了你这个不速之客。虽然不知道你是什么时候来到我宿舍的，但有一点我却知道，今天你肯定不能活着离开我的脑海世界。妖鬼闻言大惊失色，自己运气怎么就这么背啊？精心挑选了一个人，竟然还是四个人里面隐藏最深的，他这是什么鬼运气啊？不对，他就是鬼啊！妖鬼转身想跑，却已经来不及。叶峰手中长剑呼啸，瞬间一道剑气就贯穿了对方的身躯，不，魂飞魄散，直接消亡在了叶峰的脑海当中，差点给忘了。还没有收拾，白天想抓韩毅和天乐的那个背后人，正好现在我也没有心思睡觉了，去将这个事情做个了断吧。叶峰收起手中长剑，现实当中，床上的叶峰突然睁开双眼，身外化身，一个分身出现在床上。叶峰本体则是已经出现在了东域魔法学院的学院外，黑色面具和风衣出现在身上。这一刻，他又变成了枫叶。他不喜欢惹麻烦，但不代表他怕麻烦。叶峰的身影消失在夜晚的天空之上，不过几个呼吸的功夫，他就出现在了希望之都关押今天两个犯人的派出所内。看着眼前两个正躺在床上睡得很是香。天的两个人，叶峰冷冷一笑，袭击学生，绑架未遂，竟然还敢这样无视无恐的睡觉。他倒是要看看这两个人的衣帐究竟是什么。叶峰体内灵力催动，一股强大的神魂波动瞬间就将两个人覆盖，大量记忆被叶峰从他们脑海抽离，进入到他的脑子当中。在看完记忆以后，叶峰的拳头握紧。这两个人渣竟然做过这么多伤天害理的事情，而且还在逍遥法外。周家家主周哲，怪不得他们会这么有恃无恐，原来是因为他们有这样的背景啊！祝你们有个好梦。拘留所的叶峰突然消失，而就在叶峰消失以后，一阵凄厉的惨叫声突然在拘留所里响起。夜班警察急忙过来查看情况，却看见今天他们抓到的两个高阶体师，此时正在地上不断抽搐嘶吼，甚至是用手在自己身上抓下一道又一道的血痕，鲜血流淌而出染红地面。杀了我！杀了我！两个男人口中不断发出精神崩溃才能发出的嘶吼声，眼神当中满是绝望和恐惧。希望之都的天空上，叶峰换了一个面具，露出嘴，这样方便他可以点烟。看着下方繁荣的都市，摇了摇头。纵使灯光再亮，也依然会有黑暗所在。无论是上一世的修仙界，又或者是这一世的蓝星，打火机翻盖发出一声脆响，香烟飘起，缕缕烟雾，残忍不，一点也不残忍。他只是将那些受害者的绝望和痛苦，全部一口气返还给了他们。如果他们能挺过去的话，便是救赎；如果没有挺过去，那就是罪有应得。不过很明显，他们好像。并没有挺过去。周家、周哲、叶峰冷冷一笑，身子一闪，便消失不见。凌晨一点。希望之都逐渐陷入到了寂静，周家的别墅更是没有一点动静。直到企业想要上厕所的周哲走出屋，发出一阵脚步声。就在他准备走进卫生间的时候，叮，一个打火机的翻盖声音骤然在一楼客厅响起。清脆的火机开盖声音在寂静的黑暗当中是那么突兀和刺耳。随即，周哲便大惊失色，走到楼梯向下看去，就发现客厅沙发位置竟然亮起了一阵火光。他急忙打开，设置在二楼位置的一楼客厅备用开关，咔嚓，瞬间别墅一楼客厅便亮起刺眼的灯光。一个穿着黑色风衣、戴着这盖住半张脸的黑。黑色面具男人正坐在沙发上面抽着烟，一双略带玩味的眼睛和他对视。你是谁？
里面根本就没有这个人。这种藏头露尾之人，想必应该也会自己是差不多的实力。他可是超阶雷系法师，同阶几乎无敌的存在。岂会害怕对方？叶风闻言并没有说话，只是淡淡的看着对方，一股强大无比的压迫感骤然笼罩了周哲。呼，周哲猛然吐出一口鲜血，双眼不敢置信的看向叶枫，强大的威压让他再也扛不住，扑通一声跪在了地上。你，你是超阶的精神系魔法师，你是古埃的魔法师。古埃，蓝星八大人类国家也是仅剩的人类国家之一，只有他们国度精神系是主流，而华夏很少有主修精神系的魔法师，有的话也大部分都是道士和尚这些有信仰加持的特殊存在。眼前这个人的行事作风和福道根本就不搭边，所以周哲才会猜测叶枫是古埃的人。叶枫还是没有说话。而是手一抓，瞬间刚才还在二楼的周哲就到了叶枫面前，依然还是跪着的姿态。叶枫俯视着周哲，一根烟抽完才开口道：“你的两个打手我已经解决，接下来该到你了。你”你你，周哲瞳孔收缩，他现在还不想死啊！突然他想到了什么，急忙道：“你想要什么？只要你开口，只要我能办到。不对，就算我办不到，我也肯定能帮你办到。我只希望你能放我一条生路，我还是喜欢你之前桀骜不驯的样子。”叶枫哭笑不得，说了一句以后，语气突然变得极为冰冷。以前那些被你迫害的人，这么对你说的时候，你可曾放过他们？此言一出，周哲顿时面露绝望。这一刻，他突然明白“天道有轮回，苍天饶过谁”这句话到底是什么意思。以前听的时候，没感觉有什么；真发生在自己身上的时候，他才发现，原来自己是那么的可笑和可悲。感受一下曾经那些被你害死和伤害人的痛苦吧。叶枫把手放在了周哲的额头之上。上一世，他经常会用一种炼魂法术来审判那些罪大恶极的人。原本他以为这一世自己不会用到，看来是他想的太天真，太美好了。曾经威风八面的周哲，如今却倒在地上，不断打滚，发出惨叫，各种各样的绝望、崩溃、恐惧场景和感受，在他脑中快速闪过。那种撕心裂肺和精神上面的折磨，简直比凌迟还要恐怖。凌迟你还有可能痛晕过去和麻木，而这种精神折磨却并不会。然而就在叶枫冷眼看着这一幕的时候，一阵脚步声突然传来，顺着声音望去，叶枫就看见一个也就十六七岁的少女，正穿着一身白色睡衣，在二楼的栏杆上看着客厅这边，身子微微发颤，很明显是被吓到了。周哲在此时突然发出了一阵又一阵凄凉的惨叫，因为精神上的痛苦，他现在眼角已经撕裂，流出鲜血，抓着头皮的手指甲也被鲜血染红。站在栏杆上看见这一幕的少女，先是一愣，随后便明白了什么，从楼梯上急忙走下，好悬没摔倒，跑，女儿你快跑！周哲见自己女儿出来，神情变得极为慌张，这是他唯一的弱点，也是他最大的软肋。周哲三十岁的时候才有孩子，也就是周兰心，后来家族内乱，妻子被和他反目成仇的大哥杀害，仅剩下一个女儿，是他的精神支柱，所以他可以死。但自己的女儿绝对不可以。叶枫闻言有些哭笑不得。放心吧，我可不是你，我从来都不会去伤害没做过坏事的人。你将你女儿保护得很好，但你有没有想过，你曾经伤害的那些人也有女儿？慢慢承受吧。叶枫站起身子，本打算离开，谁知道站在原地纠结了半天的周兰心却突然开口：“等一下，有事。”叶枫转头看向周兰心，而对方却不躲不闪，只是叶枫的目光道：“我请求高人，您放过我父亲，他以后肯定会做个好人的，我可以监督他，放过他。”难道一个杀人犯说自己以后肯定改过自新，做个好人就可以逃过法律吗？你想的太天真了。如果你父亲可以承受住审判，便是救赎；扛不住，你可以准备后事了。叶枫可不喜欢当一个圣母，特别是在对于这种罪大恶极之人。这位高人，反正我得白血病也活不了太久，我愿意接受我父亲所承受的痛苦。周兰心突然在叶枫身后跪下，这对父女的感情还真是好啊！叶枫伸出手打了一个响指，瞬间周兰心就感觉无数悲伤、绝望、痛苦的感觉到了他的身上，眼泪瞬间就止不住夺眶而出。这只是你父亲所要承受的三分之一，你们慢慢享受吧。若能撑过去，便是救赎；如果撑不过，便是罪有应得。说完，叶枫的身影就消失在了别墅客厅。这一晚上，周哲父女过得很痛苦，也很绝望。第二天，一缕阳光照进别墅客厅，二人同时苏醒。如今的他们获得了新生，昨天发生的一切犹如梦幻。也是从这以后。周哲开始将周家的黑色产业全部清除，他怕了，他真的怕了。如今在他心中，那天晚上出现的根本就不是人，而是一个货真价实的神明，一定是他前半生作恶多端，惹怒了神，越想越后悔。不过好在自己女儿关键时候挺身而出，替自己分担，要不然他肯定熬不过那一个晚上。或许是上天眷顾周哲，在他改邪归正的一年时间以后，周兰心的白血病竟然好了，而原因竟然是他在成立慈善组织以后，前往战场救治伤员，无意间发现了一位在战场上救人的治愈系魔法师，而对方会一种古魔法，可以让一个人回溯到身体最健康的时期，但代价是。必须有至亲之人将自身生机抽出一半，才可以使用这个魔法。而周哲毫无疑问选择用自己来治愈女儿。当然，这都是后话。从周哲家离开以后的叶枫，并没有回东域魔法学院，而是站在希望之都的高空，冷声说道：“别躲躲藏藏了，跟个老鼠一样。你是谁？华夏的神明？不对，你是人类。”一股黑气在希望之都的上空出现，凝聚成一个人和叶枫相对而立。这是一个中年男人。如果万天乐和韩毅在这，就一定会震惊的发现，这个男人竟然就是给他们做血检报告的那个中年医生。男人看着叶枫，眼神当中闪过一丝不屑。人类的身体最多就只能达到超阶十星的力量，而他可是超阶十六星级别的白狐灵妖，对方拿什么跟自己斗？蝼蚁罢了。
他原本是想暗中操作，让周家和东域魔法学院发生争斗，引起混乱，然后他坐收渔翁之利，配合同伴将周家控制。只是没想到，竟然会出现这样一个变数。看着眼前这只白狐狸妖那不屑的眼神，叶风知道对方一定是小看了他。毕竟，如果体内没有神明力量，蓝星人类最多也就只能有超阶十星的力量。不过很可惜。他从本质上来说是一个连这个位面天道都畏惧的存在，去死吧！白狐灵妖双手凝聚魔能，超阶妖法，狐灵妖火，淡蓝色火焰化作一道火线，向着叶风呼啸而来。然而叶风却不躲不闪，只是静静看着呼啸而来的淡蓝色火线，蝼蚁罢了。叶风不屑地说了一句，以后手只是轻轻一挥，扑哧，火焰消失，白狐灵妖被强大的灵力瞬间抹杀，化作血雨飘散而下。一张空白的魔法卡随即飞出，收藏一。开学魔法师校赛圆满结束，叶枫四人后面两场比赛遇到的都是大一和大二的学生，胜利的那叫一个轻松。有几个大一的在听说和他们对战以后，甚至直接选择认输，他们的积分并没有多少，四人就随便兑换了一些东西。本以为后面就是美好的大学生活，可以天天摆烂，爱干什么就干什么。结果谁知道，东域、天云山。清晨的寒风格外刺骨，五人走上天云山的石阶上，多少有些恍惚。老师，我不能理解，为什么我们三个补考的方式上来凌云寺进修啊？李慕白怎么想，怎么感觉离谱？他们三人挂科的专业，除了寒意跟凌云寺有些关系，毕竟少林寺也是华夏武术的发源地之一。以外，他们两个人，一个魔法理论，一个医疗理论，谁跟这凌云寺搭边啊？而且这凌云寺也不是少林寺啊，我更不能理解，我也没挂科啊，为什么非要把我打包带上？叶枫欲哭无泪，而身为他们导师的王文博，则是嘴角抽搐，叹了一口气道：“学校这是为你们好。”院长说：“你们四个心性有缺陷，不加以改正，日后恐怕会走上弯路。”所以，他便跟凌云寺的老友，也就是主持商量，让你们来凌云寺进修一个月，不仅是磨练心性，同样也是为你们找一个暂时避风头的地方。最近希望之都有人盯上你们了，学校在想办法处理。一个月时间差不多也就足够了。所以，老师，你也要跟我们在凌云寺生活一个月吗？万天乐有些期待地问道。不可能，我脑子有病去当和尚。王文博露出一抹坏笑，看着四人如同吃了苍蝇一般难受的表情，他心中竟然有些畅快。能看见他们四个小兔崽子吃瘪，可实在是太爽了呀！院长，你真该死啊！四人现在严重怀疑苏院长就是公报私仇，而且他们证据确凿。五人一路爬山，最后总算是达到了位于天云山顶峰的凌云寺。凌云寺看起来将和影视剧里面的正常寺庙一样。此时寺庙门敞开，一个看起来年纪少说也得有五十几岁的老和尚正站在门口等着他们。季前辈，这就是来你们凌云寺进修的四个学生。王文博态度很是。恭敬的对面前老和尚说道，老和尚闻言满意点了点头，随后道：“曾经往事已经过去，如今我已经出家做起和尚，法号道信。道信大师未来一个月就麻烦你照看我这四个顽皮的学生了。”好说，多谢大师。说完，王文博转身就跑。在下山的时候，叶枫四人甚至听见了对方痛快的大笑声。我终于解放了，哈哈哈！叶枫四人，他们给王老师的印象这么差吗？此时的他们又怎么会知道？因为他们四个王文博遭了多少罪，挨了多少骂，又替他们善后了多少事情。而就在王文博下山的同时，道信老和尚看向四人道：“四位小施主，随我入庙吧，那就打扰大师了。”李慕白手拿着折扇，温文儒雅。四人就这样跟着道信老和尚走进了凌云寺。然而就在这个时候，两个守门和尚突然将门关上，并且用铁链锁上。四人的噩梦就此开始：清虚、清善、清心、清水。你们四个给我按住这四位施主，包括守门的两个和尚在内。四个和尚突然来到叶枫四人身后，直接将他们按在了地上。大师，你这是做甚？李慕白急忙询问。而道信老和尚则是笑着从怀里拿出一把生锈的提刀，说：“阿弥陀佛，你们既然入我凌云寺，这一个月内……”你们便是出家人，出家人当然要和我们拥有同款造型。闻听此言，四人连忙看了眼前这五个和尚一样，好家伙，清一色的全是光头，难道说他们也要？我命由我不由天想让我出家，你们还没有那个实力。韩毅一声怒吼，体内力量全开，本以为可以直接挣脱束缚，然后砰，压着四个人的四个和尚身上袈裟脱落，骤然露出了那健硕的肌肉。四个和尚全部清一色都是高阶九星的体师，尼玛，现在和尚的质量都这么强了吗？敢不敢再离谱一些？韩毅破口大骂。而就在这个时候，你就是韩义吧？果然，就像你们院长所说的一般，脾气暴躁，杀心极重，需要佛来善度。阿弥陀佛！道信和尚说完，猛然脱下袈裟，露出了下面结实的肌肉。超阶八星体师，卧槽！四人同时惊呼出口，这到底是个什么鬼地方？给我按住他们！是，四人被死死的按在地上。随后就见道信老和尚手拿提刀，向着四人逐渐靠近。第一个被剃度的人便是李慕白。别，大师，这可是我留了半年的头发。你要是剃了我以后，还怎么找妹纸啊？李慕白疯狂挣扎，但很可惜，终究只是徒劳。阿弥陀佛，小施主色心过重，以后便由清心看管。你要让他明白，这世间红尘皆是因果，美女如骷髅，让他去洗厕所和扫寺庙落叶，什么时候他悟了才可洗漱？是什么？不让我洗漱，还让我去干这种脏活？你们还不如自己杀了我，给我个痛快啊！一个长相比较清秀的中年和尚扛起李慕白就走了，动作那叫一个丝滑。下一个轮到万天乐，他平时也不注意形象，剃就剃了。正好也省去他剃头的钱了。很快，万天乐也变成光头。阿弥陀佛，这个小施主虽然看
还是土匪屋啊！就这样，万天乐也在崩溃当中被带走了。下一个人，韩毅，操！反正老子平时也是寸头和光头，也没什么区别。哈哈，你能拿我怎么办？你能拿我怎么办？韩毅满脸老子，就算被你们用暴力压迫身体，我的精神也绝对不可能屈服，甚至故意嘚瑟做出鬼脸，一副极为欠揍的模样。哦，是吗？道姓老和尚露出一个坏笑，手拿剃刀道：“你的杀心太重，而且目无尊长。今日我将你眉毛剃掉。”隐玉眼上无遮掩，看似自然清。你大爷的，你怎么不剃自己眉毛啊？放开我！放开我！不，韩毅无论怎么挣扎都无济于事。最后一颗光溜溜、一点毛都没有的脑袋出现了。青善，以后韩毅就交给你，希望你能让他明白，放下屠刀，立地成佛。人世间并不是所有事情都需要杀戮才能完成，让他去用心感受这个世界的真善美。在四期间，他只能吃白菜和土豆，米饭都不给他吃。什么时候他认清错误，便可吃米饭、馒头等主食。是，卧槽，米饭都不给吃。你 T M 想饿死我吧，老秃驴！你个老秃驴！韩毅也被带走了，就只剩下叶枫满脸懵逼。T 吧 ，T 吧，反正我无所谓。叶枫一副死猪不怕开水烫的模样，他倒是想看看这道姓老和尚有什么招让自己破防。哈哈哈，叶小施主，本寺庙没网、没电、没信号，想通过外界联系，只能通过卫星电话。不，让一个宅男失去电子设备，这不就是要他的命吗？四人都被安排了工作，也是这个时候，他们才知道整个凌云寺竟然就只有这五个和尚。寺庙人虽然不多，但占地却着实不小。叶枫负责在佛殿给来往香客送佛念经，并且解答疑惑。韩毅在厨房生火做饭，看着那些饭菜，自己却只能啃着白菜叶和蒸好的土豆。李慕白负责在寺庙扫地和清理厕所，还有各种角落。万天乐则是负责寺庙香火钱管理和寺外业务。四人分工明确，噩梦也是在今天开始。上午八点以后，寺庙开始陆陆续续的来人，看着不断有人自愿往门口功德箱里面塞钱，万天乐那叫一个兴奋，甚至开始考虑自己以后要不要也去开一个寺庙。袭金丽属实恐怖啊，天乐。这是昨天的香火钱，你去用这些钱全部换成红绳。一会我们凌云寺进行开光，然后，然后狠捞这些人一笔。万天乐双眼放光，这个赚钱手段高啊！不不不，这些都是施主们行善的钱，我们拿了以后，又怎可玷污了这份善意？全部换成红绳，以后我们免费发。阿弥陀佛。清水说完，双手合并，开始念诵佛经啊！万天乐人傻了呀，这是什么意思？昨天赚的钱，今天全部白送出去。另外一边，含义。今天中午寺庙施斋，你可能要辛苦一些。青善走到了身穿一件粗布袈裟、正在疯狂劈柴的韩毅面前，说道：“哼，不就是做一些人的饭，能累到什么地方？五百人的份，我们两个做，啥？部队炊事班的人也做不出来这么多吧？你疯了吧？”韩毅人尼玛傻了，他把胳膊抡废了，也不能在一上午做出五百人份的饭菜啊！出家人不打诳语，踏踏实实做事，不要去埋怨，否则我会代替佛祖感化你的。说完，青善原本有些松弛的袈裟骤然紧绷，块块分明的健硕肌肉让韩毅忍不住吞咽了一下口水。我明白了，阿弥陀佛。韩毅双手合并，然后便继续劈柴，心中崩溃。这尼玛的他，还是头一次同时有和尚喜欢用武力来感化人的。另外一边，李慕白正在扫地，心中很是有些憋屈，自己那飘逸的秀发就这么没了。老天啊，你敢不敢再恶心一点？李慕白在心中哀嚎。而就在这个时候，清虚和尚的声音突然传来：“慕白，有人在寺庙厕所里面喷射了，满墙都是，你快过来清理一下。打扫完我奖励你，今天晚上可以洗个澡。”老天爷，我错了。李慕白扑通一声跪在地上，果然，人在做天在看。自己以后可千万不能再调戏老天爷了。佛殿内，小师傅，我昨天没忍住，在吃斋饭的时候吃了一块肉。佛祖会不会因为这个事情而认为我信奉的不够虔诚啊？一个大娘满脸悔恨的对叶枫说道。叶枫一身粗布袈裟，一颗光头闪亮耀眼，看着眼前这名佛家信徒，一脸平淡的回答道：“如果佛祖因为这点小事就放弃信徒，又怎么可以称得上是佛祖呢？”大娘闻言连忙磕头，心结打开，心情那叫一个畅快。叶枫从旁边的箱子里面拿出一根红绳，递给对方。大娘接过红绳，是感激涕零，谢谢佛祖，谢谢佛祖。大娘走以后，又是一个大娘紧随其后。小师傅，今年就要高考了，可我的儿子学习依然不好，平时就知道打游戏，没有一点上进心，有什么办法能让我儿子醒悟吗？这种事情你应该去问你儿子的老师，顺便给他找个高考冲刺班。又送走一个，下一位则是个年轻男人，来到叶枫面前以后，二话不说，直接跪下忏悔。大师，我失手杀了人，我该怎么去弥补我的过错？出门，下山，左拐，有个派出所，你去自首。叶枫整个人都麻了，这些都是什么奇葩呀？自己要是再跟这些人聊会，恐怕他就得找根绳子吊死算了。就在叶枫有些不耐烦的时候，一个看起来年纪不过十七八岁的少女突然跪在了叶枫面前，眼泪夺眶而出。女孩长得并不属于那种特别好看，但也不难看，很平常普通的模样，哭得梨花带雨，让叶枫眉头不由得一皱。女施主为何而哭啊？大师，我扛不住了。我真的不知道应该怎么生活下去了。女孩开始诉说自己的故事，叶枫难得仔细聆听。在听完故事以后，叶枫不得不承认，眼前这个女孩真的很凄凉。母亲在她出生的时候就意外过世，父亲残疾，腿脚不便，但却在工地搬砖，将女孩拉扯长大。然而，就在前不久，她的父亲却意外去世，是出的车祸，司机肇事逃逸。现在她没有亲人，也没有成为魔法师，本来就内向的她身
，人生在世都有属于自己的人生，你要为自己而活。如果你自己都不想活，想必你的父母也肯定不会乐意。可是我真的不知道我这样活着有什么意义。哎，人生极苦，但却美好。佛祖与你同在。这样吧，我平时也精通算卦之法，就让我看看。你的未来命运如何吧？叶枫从怀里拿出两枚硬币，在看见这两枚硬币以后，女孩不由得一愣，因为实在是太突兀了。叶枫现在手上拿着的是一红一灰两枚硬币，而且这硬币还是假面骑士欧兹里面的硬币和象币，一个穿着袈裟的和尚突然拿出两枚特赦周边的硬币，冲击感有多足，自然不必多说。叶枫将两枚硬币放进旁边一个布袋子里面，然后摇晃，放在女孩面前道：“红色硬币代表你的未来，红火有希望；灰色硬币代表你的未来。”灰暗且绝望，女孩有些疑惑的伸出手，从布袋里面拿出硬币，出现在她手上的竟然是那枚红色硬币。女孩只以为这是巧合，毕竟算卦这种事情比魔法都要玄幻，她多少有些不太相信。叶枫看出了女孩的心思，让她将硬币放入其中以后，她拿起袋子再次摇晃，连续五次都是红色。周围已经有信徒开始跪拜说，说佛祖显灵，显灵个屁！明明是我用灵力暗箱操作。叶枫心中哭笑不得。而女孩的眼睛则是逐渐从震惊到不敢相信，最后便是惊喜和期待。叶枫又拿出各色的硬币放入其中，依然只有一个是红色。女孩又抓了五次，依然都是红色硬币。无论你来多少次，里面有多少不一样的硬币，结果都是一样的。这枚硬币你拿走吧，佛祖与你同在。叶枫有些心痛的说道：“我的特赦周边啊，就这么白送人了，我哭死！谢谢大师，谢谢大师。”女孩感激的对叶枫不断磕头，而周边的这些香客一边感叹女孩的好运，一边开始膜拜叶枫这个大师。女孩走了，从此以后，这个世界上就多出了一个拿假面骑士细胞硬币周边当护身符的女孩。纵使她没有看过特赦，但却依然是这件东西为信仰。多年后，华夏著名法器里面便多了一个红色硬币，据说是被大师开过光。某位鼎鼎大名、白手起家的女企业家，就是因为这枚硬币加持，才好运连连，最后走上人生巅峰。时间回到现在，女孩走后来的人又开始问一些没营养、没脑子的问题。晚上，四人住的客房内，我不行了，我待不下去了。李慕白面露绝望的躺在床上说道，随后眼泪止不住的往外流诉，说着今天他遭遇的痛苦事情。你们是不知道啊，今天厕所就跟发生过爆炸一样，我就不能理解那人是怎么能蹦到天花板上的呀？你这算什么？老子我今天斧头都抡冒烟了，菜刀都切废一把，五百人的菜，原料都是我在处理，而且我只能看还不能吃。你知道当时我多绝望吗？韩一躺在床上，他现在是真的累到喘气都费劲了。你们这都是小事，你们明白我眼睁睁看着大量钱经过我手，然后又白送出去，我心里有多难吗？尤其是那赚钱机会几乎都贴我脸上，硬往我兜里送，我愣是没法去干。万天乐精神崩溃，今天发生的事情对于他这个守财奴来说，绝对是地狱级折磨。好吧，咱们哥三个跑吧。我想看动漫，我想打游戏，我想去网吧。叶枫同样欲哭无泪，没办法呀、啊，他想分身跑都不行啊，身份证都被那个老秃驴给拿走了。他想身外化身出去上网都不行啊。我今天扫地的时候就发现了一条可行通道，等出去以后我就想办法给我家里人打电话，给咱们安排住的地方。快乐过完这一个月，李慕白突然坐起身子，很明显他早就有出去的这个想法了。走，其余三人异口同声，吱呀一声，房门打开，黑夜之下的凌云寺格外寂静。四个人相伴而行，向着凌云寺围墙悄摸走去。就是那个围墙，我观察过，距离我们厢房最近，而且可以直接翻出去的，就是这个围墙。翻出去，我们就逃出升天了。李慕白指着不远处的围墙说道：“那还等什么？冲啊！”韩毅带头冲锋，万天乐和李慕白紧随其后，叶枫则是不紧不慢地跟在后面，以防事情有变，他可以卖队友快速逃走。韩毅一双手已经扒在墙上，眼看就要翻身出去，然而就在这个时候，嗖，一只草鞋突然飞来，砸在了他的脸上，强大的力道。直接将他扇飞，重重倒在地上。我溜，叶枫见此情况，转身就跑，然而却撞在了一个坚实的男人胸膛。叶枫，你们想去什么地方啊？清新和尚卖弄着自己健硕的肌肉，脸上露出一抹不好意思的微笑。与此同时，另外三个和尚也同时出来，四个和尚将叶枫四人团团包围，其中的青善此时还光着一只脚，很明显，刚才那只草鞋就是他的。叶枫他们就好像四个小狗仔一样，被恶狗围在中央瑟瑟发抖。大晚上不睡觉，你们四个想干嘛？四人分批说完，同时脱掉袈裟，露出了满是健硕肌肉的上半身。那个，听我们狡辩，不对，听我们解释，我们就是出来上个厕所迷路了。李慕白有些结巴，很明显他是害怕了。你一个扫厕所的，不知道厕所在什么地方，当我们傻吗？方丈说了，你们要是想逃走，就狠狠揍你们一顿。少林十八罗汉拳，一阵拳头打在肉上面的声音在围墙边上响起。叶枫四人真真实实体会到了华夏武术究竟有多么博大精深。被揍得鼻青脸肿的四人被四个和尚拖回到了厢房当中。我刚才好像看见我爷爷了。万天乐有气无力的开口说道：“咱们还要跑吗？”李慕白有些绝望：“我命由我不由天。”韩毅坐起身子，拳头握紧，而叶枫则表示：“你们加油，我睡了，我也不行，怕了。再被打一次，我恐怕直接就去下面喝我爷喝茶了。”另外二人也同时表示了拒绝闻听此言的韩毅大骂三人是懦夫，再等半个小时，刚才一定是巧合，一会等那四个和尚放松警惕，他一定要冲出去，自由、美食、美好的明天在等着他。凌晨一点多，香门打开，韩毅用尽全身最后的力气，跑出了自己这辈子最快的速度，向着围墙跑去。哈哈哈,哈，墙的那边是自由。
韩义看着越来越近的围墙，表情逐渐癫狂。等自己出去的那些家伙肯定会羡慕和后悔死。就在他兴奋冲向围墙的时候，一只草鞋骤然飞来，打在他的脸上。砰！韩义空中360度旋转落地，一脸懵逼的看向草鞋飞来方向。大晚上不睡觉，你想要干什么？四个熟悉的身影出现在他的视线当中。我、哦、出来上个厕所。韩义坐在地上，快速后退，眼神当中充满了恐惧。这还是韩义第一次在军队以外的地方露出恐惧表情。由此可见，他现在究竟被这四个和尚制裁到了一个什么地方？少林十八罗汉拳，四个和尚同时脱掉袈裟，露出结实的肌肉。你们不要过来啊！韩义转身想跑，却已经来不及了。还没有等他起身，一双强有力的手已经抓在了他的脚腕上，死死抓着地面，然而却只留下了几条深深的抓痕。韩义就这样在绝望当中被拽到四个和尚中央，又感受了一波华夏武术的魅力。凌晨两点，鼻青脸肿的韩义从床上坐起。他这一次并不是想逃跑，他已经没有那个胆子逃跑了。他这一次起床，只是单纯的想去上个厕所。撒泼尿，起床打开房门，他向着厕所方向走去。那些秃驴下手还真狠啊！幸亏自己是个体师，要不然非得原地螺旋升天不可。韩义心中这么想着，忍不住摸了一下脸上淤青。距离他们最近的厕所是凌云寺一个旱厕，紧贴着围墙，厕所距离他越来越近。而就在这个时候。一只熟悉的草鞋突然飞来，将韩义直接打飞在空中，又来了一个360度螺旋自由落体。小伙子，真行啊！还知道换地方。韩义一脸懵逼的看向不远处四个和尚，绝望的大声喊道：“我上厕所，这次真的是上厕所，我真的没想跑，真的，你们要信我啊！”少林十八罗汉拳啊！你们这群畜生，我真的只是来上个厕所，真的、啊。韩义想要逃走的身子再次被抓住，食到痛苦当中，夹杂着绝望的抓痕在地上留下。今天晚上，他又再一次感受到了华夏武术的魅力。第二天早上，三人睡醒，睁眼起床，便看见了已经多少有些不具人形的韩义。卧槽，这是韩义！李慕白指着已经成猪头的韩义，惊呼出口。万天乐见此，急忙过来使用治愈魔法。在使用魔法的时候，还忍不住询问道：“韩义，昨天晚上你到底经历了什么？”闻听此言，两行不争气的眼泪从眼角滑落。少林寺十八罗汉拳的魅力。和人与人之间的不信任。三人闻言一脸懵逼，前面半句话他们明白是什么意思，但是后面他们可就有些不能理解了。清晨的早风格外冰冷，四个人又该去忙各自的工作了。韩义在厨房的时候忍不住询问：“昨天到底是怎么回事？”青善倒也不隐瞒，直接告诉韩义说：“他们晚上都有巡逻的习惯，而且他们所有人都有精神系，第六感知特别敏感，基本感觉到不对就会出来看一看。至于后半夜两点厕所那次，纯属是韩义点被碰上了他们集体企业去厕所。”韩义得知这个消息以后，更加崩溃了。佛殿内，叶枫一如既往的充当开导工作，未来的佛家信徒们解答迷津。正在说话的他，突然意识到。好像有什么地方不对。那个老和尚呢？凌云寺就五个和尚，那四个和尚他们经常看见，但自从他们进入凌云寺以后开始工作，就再也没有看见到姓老和尚。昨天吃饭和今天吃饭的时候也没有看见他人呢。叶峰感觉到恐怕这个寺庙有问题，于是神识外放，很快就找到了道姓老和尚的所在。在发现其情况以后，顿时心一惊，没想到。这里竟然会有这么大的秘密，看样子这个凌云寺注定是不会太平了。天云山下，戴着眼镜的中年男人突然出现，真没想到，当年入侵华夏的火鬼妖王，竟然被镇压在这个小小的寺庙里面。我就说呢，火鬼妖王可是妖界二十鬼王之一，怎么可能会被蓝星生灵给轻易消灭？看样子应该是被神明制服镇压在了这里。中年男人推了一下自己眼镜，这个男人不是别人，正是漫展放妖鬼的那个始作俑者，胡林妖王派入人类社会的卧底，十五只超阶白胡林妖中的一个。凌云寺有一个封锁起来的大门，上面写着“地藏殿”，是一个位于地下的佛殿。道信老和尚坐在地藏王佛像前面念诵经文，有些苍老的脸异常平静。老秃驴，这破神像的力量正在逐渐消失，你们的佛已经放弃你们，迟早有一天我会出去，然后毁了你这破寺庙。火鬼妖王阴冷愤怒的声音从地藏王神像下发出，语气当中充满了愤怒与暴力。阿弥陀佛，邪不压正！火鬼妖王只要华夏人类不灭，你永远都不可能出去。道信老和尚敲着木鱼。信仰之力缓缓进入地藏王神像当中，原本已经有些减弱的神明之力得到加强，原本不断叫嚣的火鬼妖王顿时没有了声音。阿弥陀佛，道信老和尚继续敲着木鱼，现在的他心无旁骛，只有一心向佛。另外一边，叶枫收回神识，摇了摇头，没想到这个凌云寺竟然压着这样一只异界妖族，而且竟然还有神明力量，只不过有些奇怪，因为他发现地藏王的神明力量不知道为什么竟然会变得这么弱，他几乎可以肯定，地藏王的本体就寄宿在神像当中。突然，他想起了古楼兰太阳神的话，并不是神明创造了人类，而是人类创造了神明。这个位面的神明和修仙界的差距实在是太大，这里的神明都没有肉身，都是精神体方式存在。信仰他们的生灵越多，实力也就越强。华夏之前遭遇异界妖族入侵灾难，大量人死去，后来魔法师崛起，慢慢的信仰神明人越来越少。而地藏王在大众信仰神里面本就比较冷门，家里面供奉的更是少之又少。这个地藏王还和天竺那边的不是一个，每个文明的神就算是同一个称呼，也不会是同一个神明，所以。华夏佛家信仰的神明地藏王菩萨，如今实力变得如此微弱，倒也不难理解，但还是有些不能理解
，以后都不会烦恼会有业障。神了，大师你怎么知道？我最近打麻将，经常输钱。中年妇女面露震惊和崇拜叶枫，却只是淡淡一笑。你这手都磨出麻将印了，一看就是太生气，捏麻将捏的。我要是再看不出来，他这个修仙者，干脆自爆丹田自杀算了。中午午饭时间，在凌云寺吃斋饭的人正经不少，大部分人都是信徒，基本都会在固定时间过来吃斋饭。寺庙吃饭有一个特点，你吃完饭以后必须再打一碗清水。让清水涮一下碗中残渣，然后再将水喝下去。刚开始叶枫四人来的时候，并不知道这个事情。吃完饭以后，那个水涮一下，瞬间就成了干水。他们喝的时候，那叫一个痛苦，万天乐除外。这家伙连放了三天的贡品都敢吃，还会恶心这个。现在他们也算是学聪明了，学着其他四个和尚一样，准备一个馒头，在吃完饭以后，用馒头擦一下残渣，然后吃掉。这样再喝那个水就和清水一样。但有一个人例外，韩毅，因为他不能吃馒头，于是他每顿饭只能忍受干水之痛。吃斋饭的人全都没有说话，整整数百人却极为安静。这是凌云寺的吃饭规矩，吃斋饭时不能说话，这是对佛的敬意。眼镜男人喝完碗中清水，走出吃斋饭的地方。眼神扫视着凌云寺内建筑，露出一抹冷笑。这个地方确实不错，只不过很可惜，很快就要变成一片废墟了。走出寺庙，眼镜男人直接下山，来到凌云寺山下县城天云县。回到宾馆，他将眼镜放在柜上，衣服也被他挂在衣架上。身形变化，原本的中年男人骤然变成了半人半狐的模样，人身狐面，足足三米高，雪白的毛发极为整洁干净，还是原本模样舒服。白狐灵妖扭动了一下脖子，手伸出，一股属于狐灵妖王的魔能出现在他的手上。这是狐灵妖王给他制造混乱的手段之一。他想直接去凌云寺打破封印，放火鬼妖王出来，肯定会引起很多不必要的麻烦，甚至有可能会被凌云寺那个老秃驴发现。能镇压住火鬼妖王的神明力量，他可不敢与之正面碰上。毕竟他只是超阶十四星，而火鬼妖王可是超阶十九星，当年仅次于那只天妖虎跃川的存在之一。火鬼妖王都会被镇压，更何况是他，所以他需要想个办法分散那个老秃驴的注意力，然后自己再趁乱打破封印，将火鬼妖王给放出来。